。女孩明明自己患有严重的抑郁症，却还是把甜蜜和温柔分享给我，每天都如同老妈子一样发送数条短信。天气马上变冷了，要好好穿衣服，每天要认真吃三餐，这样就不会犯胃病了。记得不要喝很多酒，晚上睡觉要盖好被子。而我也心安理得的承受这份温柔，丝毫没有注意她的状态。直到今天，我发现其中有一条短信不一样。刘川，我们分手吧，不要来找我了。看到这条信息，我内心的甜蜜转瞬即逝，有些不敢相信自己的眼睛，赶紧拨通楚悠悠的电话。可电话那头先是一阵凌冽的风声，接着是嘈杂的车声，却没有楚悠悠那温柔的嗓音。我让自己的声音尽量听起来温柔。喂，小憨包，你怎么了？为什么突然要分手？女孩细小的声音传来，小小川哥，别问原因好吗？我我只是很累了，我们不要再见面了。然后便挂断了电话。这一瞬间，我好像想到了什么，不顾旁人诧异的目光，直接狂奔出去。此刻天台上，楚悠悠站在栏杆边，她穿着一身白色的裙子，洁白如雪，乌黑的白发随风摇晃。突然，她听到有人大喊：“楚悠悠，你别犯傻，等我过来。”楚悠悠抬头看到了气喘吁吁的我，小川哥，你就不能让我任性一次吗？我眼神中满是哀求。悠悠，求你了，你快下来，不管发生了什么，你都给我个机会，让我陪你一起熬过这关，好不好？听清了我的话语，楚悠悠忽然憨憨的一笑：“小川哥，本来我也是那么想的，多苦多难的事，只要有你在的话，我一定能熬过去。可是我几年前就确诊抑郁症了，原来我没有自己想的那么坚强。我本以为我可以战胜他的，可是现在他赢了。”说完便纵身往下一跃，这时我才意识到自己没有保护好他。高中时代，一个人默默忍受着同学的霸凌，他的内心该有多无助？在奶奶和妹妹去世的时候，他又该有多难过？可他的小手再也没有以往。的温度，我再也不能把这些给他弥补。伴随着救护车的声音，我的眼前一片灰暗，整个人直接昏倒过去。再次睁开眼时，发现都是记忆中熟悉的脸孔。难道自己穿越了？猛地回头，看向记忆中的那个方向。下一刻，一个瘦削的女生走了过来，真的是高中时代的楚悠悠。我直接愣在了原地，不敢靠近一步，生怕这是一个一碰就碎的梦。这时，楚悠悠已经回到了自己的座位。可当她看到课桌上的文具盒时，整个人顿时微微一愣，里面几支破旧的水笔被拆得粉碎，散落在桌面上。正当她心疼的拿起散落的水笔零件时，猛然间发现桌面上大片谩骂的涂鸦。她捏紧了手心，身子微微颤抖着站起身。鼓起了勇气，出声向旁边的一名男同学问道：“同学，你看到有谁动了我的文具盒吗？”可男同学只是摆了摆手，随口敷衍了句：“不知道，我还有事。”就转身和好朋友继续聊天。楚悠悠有些尴尬的捏了捏手指，只好看向另一边的一名女同学：“同学，你有看到谁动了我的文具盒吗？”女同学捂着耳朵，边摇头边笑：“没看到，我怎么知道？”楚悠悠愣了一下，只好换了个方式问道：“那你有没有看到有谁来过我这边？”“不知道，都说了我不知道，你还问我，你什么意思？”女同学突然的怒吼让楚悠悠在原地愣住，只好默默的坐回了课桌，开始一点一点的擦桌面上的涂鸦，滚烫的泪水开始在眼眶里打转。这时有个胖子突然站了过来，他摇头晃脑地问道：“哟，这怎么了？你们看见是谁干的吗？”看没人回答，胖子摸了摸脑袋，大笑：“和我一样，我也没看见，真可怜啊，都要掉眼泪了。”就在这一瞬间，楚悠悠眼眶中打转的泪水终于是再也忍不住了，啪嗒啪嗒的滴落在了桌面。张扬本来还在和同学开玩笑，突然一道身影吓了他一跳：“刘川，你干嘛？”我居高临下的看了一眼张扬：“你过去给楚悠悠道歉，道歉。”刘川，你没搞错吧？我凭什么要给他道歉？下一秒，清脆的巴掌声响彻整个教室，同学们惊讶的回头看向我，一个个张大了嘴巴。书呆子刘川嘛，竟然动手了！我轻轻扬了扬手掌，冷冷道。现在立刻滚过去给楚悠悠道歉！挨了这一巴掌，张扬整个人直接懵了，捂着通红的嘴角走到了楚悠悠面前：“对不起，楚悠悠，是我做的，真的对不起，我知道错了。”听到道歉的楚悠悠没有任何回应，只是用力的遮住眼睛，泪水似乎更加汹涌的从指尖流淌下来。张扬说完，立马灰溜溜的走回了自己的课桌，捂着嘴角不说话。而我没再说一句话，只是掏出了一块大橡皮，默默的帮楚悠悠擦桌子，心头涌起一阵暖流。上一世自己没能保护好楚悠悠，现在总算是做到。随着上课铃声响起，我看见楚悠悠的眼神慢慢变得清澈了一些，眼神中原本的灰暗也消失不见，像是多了一些希望。我也欣慰的笑。笑了笑，坐回了自己的座位。此刻，楚悠悠坐的笔直，悄悄的看了眼不远处的我，又立马收回了视线。奶奶说过，有人帮自己，那就一定要说谢谢。然后看向自己的文具盒里有一块大白兔奶糖，那是妹妹幼薇留给自己的，她藏了好久都舍不得吃。对于她自己里说，这块奶糖无疑是最珍贵的东西了。然后怯生生的递给我一个精致的纸团，我打开一看，里面是一块大白兔奶糖，还有一行娟秀的字。谢谢，我只有这个。拿起这块已经有些泛黄的大白兔奶糖，我内心一甜。或许在别人看来，这不过是块最廉价的糖果。可我心里明白，这大概是小可怜此刻能拿出来最珍贵的东西。姜糖一口吃了下去，转过头看着一脸不好。好意思的楚悠悠，奶糖很甜，我很喜欢。听到这话，楚悠悠那双好看的桃花眼猛然一亮，内心微微放松下来，嘴角泛起一丝不易察觉的弧度。突然，哒哒哒的高跟鞋踩踏声响起，整个班级彻底肃静下来。一个身穿职业装、满脸严肃的中年女人走了进来，正是班主任徐红。摊开教案，准备开始上课。可就在这时，坐在后排的张扬突然站起来：“老师，我举报刘川打人。”您看看我脸上的巴掌！张扬恶狠狠地指着刘川，直接来了个恶人先告状。他只字不提自己欺负楚幼鱼在先，却高高扬起被刘川一巴掌揍肿的侧脸。徐红友看向张扬的侧脸，再看清那通红的巴掌印后，表情瞬间严肃起来。学生打架这事不算小，弄不好得吃个处分。可刘川和打人根本沾不上边嘛。
，开口问道：“刘川，站起来，怎么回事？你解释一下。”刘川直接站了起来，一脸坦荡道：“老师，是我打的，但是有原因。刘川，你别狡辩了，打人就是打人，能有什么原因？”张扬立马打断了刘川的话，不给刘川继续解释的机会。接着，他看向平时要好的几个小弟，给了个眼神，问道：“胡月，张凯，你们说是不是刘川主动挑事，然后动手打了我？”“没错，没错，全班都看见了。”“老师，我们都看见了，是刘川突然动手的。”几个小弟立马应和道。听到这些话，徐红的表情立马严肃起来，问道：“刘川究竟怎么回事？”张扬是个混小子，平时作业不做，上课也都在睡觉，但这都不能成为张扬挨打的理由。他的语气越发严厉，盯着刘川的眼睛。张扬一脸得意，让你打我，等着挨处分吧。这时，一旁的楚幼鱼偷偷看向刘川，白皙的小手愤怒的攥紧。他没想到张扬竟然会恶人先告状，还拉着同学一起撒谎。明明是张扬拆了自己的笔，还画了那些涂鸦。刘川只是在帮自己出气而已。这一刻，小憨包不由得深深自责。要是刘川因为帮他吃了处分，影响了前途，他一辈子都不会原谅自己。楚幼鱼深深的看了一眼刘川，眼神慢慢坚定起来。奶奶说过的，不能让帮过自己的人受委屈。而且同学之间本来就该互相帮助，他帮了我，那我也应该站出来。这时，刘川不屑的一笑，两世为人，拿捏几个高中生还不是简简单单？别说本来就是白的，就是黑的，他也能说成白的。联合几个同学就想搞针对，简直幼稚。他摇了摇头，正要开口解释，可就在刘川要开口的瞬间，一个怯生生却悦耳清脆的声音响起：“老师。”徐红转头看了过去，楚幼鱼慢慢站起了身，眼神中透露着一丝坚定，小手在桌底下紧紧的揪在一起，但他还是缓缓抬头道：“老师，我我我，楚幼鱼没事，你慢慢说。”徐红声音温柔道：“对于楚幼鱼这个家境贫寒，但成绩一直稳居年级前十的女孩，她印象特别好，而且做了十几年班主任。在看到楚幼鱼站起来的一瞬间，她就知道这里面肯定有情况。”楚幼鱼点了点头，有些着急道：“老师，刘川，刘川是为了帮我，是张扬先拆了我的水笔，还在我的桌子上乱画。刘川是在帮我。”徐红点了点头，眼神若有所思：“原来是这么回事，真亏了楚幼鱼能站起来，不然怕是要误会。”可就在这时，张扬却伸长了脖子，面不改色道：“老师，我没有，这是污蔑。”楚幼鱼，你亲眼看见我拆你的笔了吗？亲眼看见我在你课桌上乱画了吗？听到这话，楚幼鱼微微一愣，他确实没有亲眼看见，可身边的同学一定是有人看见的。他看向周围的同学，嘴巴张了张，就要开口问，可张扬却直接打断道：“老师，胡月、张凯都是可以作证的。我下课的时候一直都和他们在一起。没错，老师，张扬一直和我们在一起。老师，张扬没有说谎。”胡月、张凯立马应和道。听到这，刘川眼神一凛，怒道：“张扬，你刚刚在全班面前可是亲口承认了，是你做的，你别给我装了。”张扬激动道：“废话，你都揍我了，我不承认，是还想挨揍吗？你说你亲眼看到的，除了你还有人看到吗？”徐红听着二人的争吵，眉头越皱越紧。楚幼鱼看着全部低着头、事不关己的同学们，顿时有些慌了。他没想到会变成这样，张扬竟然能这么无耻，黑的说成白的，死不承认。其他同学也完全不想掺和这件事，该怎么办？楚幼鱼攥紧手心，再一次感觉到了一股深深的无助感。就在这时，一个一直低头的男生忽然抬起了头，慢慢举手道：“老师，我看到了。”话音落下，就像是起了连锁反应一样。下一秒，一个接一个的男生举起手，甚至还有一些女生也举起了手。他们都承认自己看见了。看到这一幕，刘川心头一笑。上一世他在班里人缘就很好，因为篮球打得好，与班里不少男生都是球友，算是半个铁哥们，也因此得到了不少女生的青睐。再加上成绩好，还不厌其烦的给同学们讲题，在班里的声誉也一直不错。只是刘川没想到自己在班里的人缘会以这种方式来回馈。这一刻，原本安静的班级顿时变得七嘴八舌。徐红伸手向下压了压，道：“安静，都安静。陈飞，你是班长。”听到这话，一个书呆子模样的男生扶了扶眼镜，慢慢站了起来。他看了眼班主任，又看了周围一脸殷切的同学，终于缓缓点了点头：“老师，楚幼鱼说的都是真的。”徐红点了点头，目光了然道：“好了，陈飞你坐下，楚幼鱼你也坐吧。”陈飞直接坐下，楚幼鱼则是迟疑了半天才缓缓坐下，目光有些担忧的看向刘川。徐红看向刘川和张扬，冷声道：“你们两个都出去罚站，今天都不准上课。”张扬欺负同学在先，要我说你就该打。不过刘川打人就是不对，要学会理智，都出去罚站，给我好好反省。听到徐红的判决，张扬顿时一脸沮丧，这完全是搬起石头砸了自己的脚啊！那个任人欺负的楚幼鱼竟然敢出来指认自己，本以为打死不承认就行，没想到全班同学都来被刺，这下子好了，不光挨了一巴掌，还要罚站一整天。张扬哀嚎一声，走出教室。刘川倒是无所谓，双手插兜，直接泪往教室外就走，反正也不想上课，罚站就罚站，还能好好思考下现在的处境。好了，不要影响上课，把笔记本打开，今天复习必修二。看见两人都起身离开，徐红摊开了教案，沉声说道：“一声令下，所有同学都集中了精神，打开了笔记本。唯有楚幼鱼有些失神，望着刘川的背影，内心微微有些歉意。几分钟后，教室外的走廊上，刘川双手插兜，看向走廊的窗口，一样的天，一样的云，一切还是和记忆中的高中校园一模一样。回想起刚刚楚幼鱼眼神中的坚定，以及那块甜到心底的奶糖，刘川嘴角泛起一抹微笑。记忆中，上一世的楚幼鱼在同学的霸凌下，内心受到了巨大的创伤，但现在因为自己的重生，一切都变得不一样了。楚幼鱼的命运已经有了细微的改变，一切都在朝着好的方向缓缓发展着。不过，突然之间，刘川想起来了，好像就在不久之
岁的腰，刘川内心不禁感慨，还好是最后一节课，不然就是十八岁的腰杆子也经不起这么折腾。感慨一番，刘川转身准备回教室，他转了转脖子，疏松了下筋骨，完全没有一点刚被罚站了的样子。可就在刘川刚迈开脚步的时候，一双大手忽然拍在了他的肩头。刘川回眸一看，只见不知何时，教室内已经冲出了几个男同学，围到了刘川的身边。刘川看向周围的同学，微微一愣。这时还不等他疑惑，教室内的同学们一个接一个，哗啦啦的都走了出来。他们一个紧挨着一个，将刘川周围直接围了个水泄不通。看着记忆中的同学们，刘川笑了笑，怎么一个个放了学还不回家？其中一个有些肥头大耳的男同学张大了嘴巴，回家还回家。他有些激动的挥了挥手，夸张道：“刘川，你那一巴掌真特么解气。”另一名男同学很快的比划了一下，就啪的那么一声。张扬他没有闪，那叫一个响亮，啪啪啪啪啪。什么叫快很准啊？这就叫快准狠。他直接一个战术后仰，逗得大家一阵欢声笑语。看着这几个活宝，刘川也是被逗得轻轻一笑。刘川，这事儿你干得漂亮，没错，我早就看张扬那小子不爽了，学渣一个狂什么。刘川，你放心，要是这小子敢找你的麻烦，和我们说，哥几个都看着呢。人群中几个男生拍了拍胸脯，一脸义气的表示，这事儿他们管定了。这时，几个女同学也已经收拾好了东西，从教室里走出来，看了眼被团团围住的刘川，有个女生随口道：“你们有没有觉得刘川好像变了？”另外一个女生点点头，是有点，不过也说不上来。以前的刘川只想着学习，现在嘛，好像变得有男子气了。几名女生随口聊了几句，又看了眼刘川，就直接走开了。这时，站在不远处的张扬脸色也是。越发难看，摸了摸依旧生疼的脸颊，他低着头，灰溜溜的立马跑走了。几分钟后，围在刘川旁边的同学们也慢慢走光，只剩下寥寥几个身影。刘川，一起回家吗？有同学突然问。不了，刘川摇了摇头。老班的规矩，你又不是不知道，罚站了得包值日，那要哥几个帮忙不？不用了，打人始终是不对的，我自己来就行。刘川摇了摇头，匆匆和同学们告别了一句后，他就直接走进了教室。刚进教室，抬眼便看到那张靠窗的座位上，傻憨憨的楚幼鱼正在背着英语单词，他口中念念有词，手中拿着一本破旧的小本子，上面写着密密麻麻的小字，看着认真。背着单词的楚幼鱼，刘川心头微微动容。记忆中上一世，楚幼鱼也总是留到很晚，一个人顶着这黑夜回家。也难怪这个小憨包明明傻傻的，最后却能考上清北。在辉煌的背后，楚幼鱼付出了常人难以想象的努力，不忍打扰认真背书的楚幼鱼。刘川轻手轻脚的开始打扫教室，时间流逝的很快。随着窗外的黑夜越发深沉，刘川甩了甩因为擦黑板有些酸涩的手腕，总算是打扫完了教室。可一回头，他却发现楚幼鱼这个傻憨憨竟然还坐在座位上。不过现在，楚幼鱼没有在背书，而是眼神有些忧虑的看向窗外。看到这一幕，刘川微微有些惊讶。就算学习认真，也不用留到这么晚吧。一个女孩子家家的，多不安全。略微想了想，刘川直接走到楚幼鱼的课桌前，手指敲了敲桌子，道：“走了，一起回家。这么晚了，不安全，我送你回家。”呀，楚幼鱼直接吓了一跳，刚刚背单词，想事情太专注，小憨包到现在才发现空荡的教室里竟然还有一个大活人。别一惊一乍的，是我。刘川直接拎起书包，坐在了楚幼鱼面前。待到看清是刘川，楚幼鱼才轻轻拍了拍胸口，略微恢复了平静。不，不了，我再看会书，等下自己回家就可以了。楚幼鱼轻轻摇了摇头，学习回家不也可以学吗？干嘛一定要在这？都这么晚了，我能放心让你一个女孩子？自己回家。刘川撑着下巴反问，双眼却看向了楚幼鱼那双美丽的桃花眼。没，没事的，我一直很晚回家。楚幼鱼被看得有些心虚，低下头，嗫嚅了好久，才回答道：“不对，你是不是嫌弃我不肯让我送你回家？”见楚幼鱼依旧不肯，刘川立马装出一副受伤的表情道：“没，没有。”楚幼鱼吓得连忙摆手解释，他认真的看向刘川的脸，缓缓道：“刘川，我没有嫌弃你，只是，只是没什么，只是不嫌弃我，那就一起走，现在立刻。”刘川不由分说，拿起楚幼鱼的书包，直接就往教室外面走。看着刘川渐渐走远的背影，楚幼鱼眼中闪过一丝挣扎，但还是咬了咬。只好跟上。夜色下，十月的冰城已经有些寒冷，温度还在零上，但冷风带着湿气直接钻进袖口里，冷飕飕的很刺人。刘川一个大男人，穿的也算厚，可突然面对着全球变暖之前的冷空气，直接就冻得直哆嗦。他身后的楚幼鱼只穿着一件单薄的旧校服，里面也只有一件很薄的衬衫。他白皙的脖颈面对迎面来的冷风，直接就缩成了一团。楚幼鱼走得很慢，远远的跟在刘川高大的背影之后，他一路低着头，偶尔抬头偷看刘川一眼，愣愣的出神。走了差不多十分钟，两人才走到校门口。校门外，小摊小贩已经快要收摊。摊贩前只有零落的几个顾客，卖剩的烤红薯的，还有刚刚摊好的煎饼果子，散发出热乎乎的白气。看到这一幕，小憨包不禁停下脚步，愣愣的看了一眼，闻着刚出炉的食物散发出的诱人香气，他忍不住咽了口口水。有威，还有奶奶应该会爱吃。可是楚幼鱼摸了摸身上的钱包，最终还是抿了抿嘴唇，缓缓回过头，不再去看。可就在这时，咕咕咕，楚幼鱼的肚子不争气的发出一阵长长的回音。刘川回过头，好奇的看向楚幼鱼，两人四目相对，楚幼鱼尴尬的停在了原地，小手不好意思的攥在一起，白皙的小脸羞得泛起一阵鲜艳的桃红。我。我小憨包尴尬的低下头，小手放在身前绕圈圈。刘川差点扑哧一声笑了出来，不过他还是忍住了。这丫头现在瘦的都能看得见骨头，身体肯定很需要营养。看来投喂小憨包的计划已经势在必行了。不过嘛，也不能太直接
的，从怀中掏出了一个破旧的钱包，可翻开钱包，里面只有皱巴巴的一张一块钱，那是楚幼于两天早饭的钱，大大的白馒头，一块钱四个，省着吃的话够吃两天。可煎饼果子和烤红薯比白馒头就贵多了，这一块钱根本不够用。楚幼于捏着那张皱巴巴的一块钱，局促的待在原地，一时间不知道该怎么办。就在楚幼于纠结之际，一只手突然重重的拍在他的肩膀上，草，找了一圈才找到你。楚幼于，你还真不好找啊！一个染着一头夸张红发、校服弄得破破烂烂的小太妹冷冷道，她画着杀马特式的浓妆，耳朵上戴着闪闪发亮的大耳环，手里捏着一根刚点燃的香烟，边说边吐了个烟圈。在红发小太妹身后，还站着五六个头发同样五颜六色的小太妹，一个个都抽着烟，看向楚幼于。楚幼于吓了一跳，不禁往后退了一步，低着头转身就想走，可惜还是晚了一步。红发太妹一个眼神，几个小太妹迅速围成了一圈，将楚幼于挡在了中间。别给脸不要脸啊！每次都说没钱，今天我看你都要买东西了，这回总有钱了吧？红发太妹掐灭了烟，一把掐住楚幼于的衣领，面色不悦道：“我我没钱。”楚幼于低下头，小声说道，双手死死捂住自己的钱包，没钱，草，给脸不要脸是吧？你手里的不就是钱包？你当我眼瞎吗？红发太妹松开手，不屑的冷笑，转头看向身后的太妹道：“小丽，小子，架住他，我来搜身，我倒要看看他有没有钱。”小丽和小子，嗯，了一声，伸手直接就把楚幼于架在了中间。楚幼于剧烈的扭动身子反抗，双手死死捂着自己的钱包。可小丽小子毕竟是两个人，楚幼于又那么瘦，他们很轻松就把楚幼于的手扒开，两人用胳膊死死卡住楚幼于。楚幼于痛苦的眉头紧皱，看着红发太妹那双越来越近的手，楚幼于的心脏扑通扑通跳得越来越快。可就在红发太妹的手刚刚碰到钱包时，一双大手突然出现，死死攥住红发太妹，疼得痛叫一声。小丽和小子也猛地被推开，楚幼于猛然觉得身上的力道一松，回头看去，只见刘川嘴里叼着个煎饼果子，左手又拿着个煎饼果子，他对着楚幼于眨了眨眼睛，攥住红发太妹的右手却一点点用力，疼得红发太妹面容抽搐，他才松开了手，捏住煎饼。刘川缓缓看向这群五颜六色的小太妹，眼神中若有所思，难怪楚幼于总是那么晚回家，原来是有人找麻烦。上一世他并没有注意到还有女混混找楚幼于的麻烦，看来楚幼于的处境一直比自己想象的还要差。刘川冷冷扫视着这群小太妹，想要记住这些太妹的脸，之后好慢慢算账。这时，红发太妹摸了摸被攥得生疼的手腕，眼神冷冷的瞪着刘川道：“你特么哪根葱敢动我，赶快给我滚，不然等下有你好看。”说着还猛地推了下刘川，不过力量悬殊太大，反而导致自己被弹了回来。刘川淡淡拍了拍胸口，眼神平静的直视红发小太妹：“我算哪根葱吗？勉强算你干爹吧。”他平静一笑，继续道：“既然你爹不教训，那就让我这干爹来好了。”草你玛，找死！被占了口头便宜，红发太妹脸上一下子挂不住了，皱了皱眉头，挥着拳头就冲了上去。可就在这时，啪！一记清脆的耳光响彻全场，红发太妹直接被扇懵了，摸着自己发麻的半张脸，愣在原地，一脸震惊的看向刘川：“被被打了，我一个大姐大，竟然被一个一中的小白脸揍了，还是在自己手下的面前。”一时间，红发太妹气得原地发抖，张了张嘴，想要说句狠话，可又是啪的一声，又是一记清脆的巴掌，刘川的脸上依旧是一脸平静，没有一丝波澜，就像是做了一件微不足道的小事。红发太妹的手下顿时吓得一个机灵，纷纷后退了一。他们怎么也想不到，一中的小白脸动起手来这么狠。红发太妹咬着牙抬头：“你死定了哦，是吗？”刘川不屑的笑了笑，越是怂货，越是爱说狠话，说狠话顶个屁用。不过这太妹倒是挺坚强，挨了两巴掌，愣是一滴眼泪没落下来。刘川不由得多看了红发小太妹一眼。此刻，红发太妹脸上的杀马特浓妆已经被刘川打花了，露出一张青涩的素颜。这一看之下，刘川眼神顿时一愣：“周周小姨，这不是工作后同事老周的女儿吗？我靠，老周这个老骗子，不是说自己女儿乖得很吗？怎么高中时候还是个小太妹？”刘川心头顿时有点妈了，本来只是空口胡说，没想。想到自己还真和他爹有点交情，不过这下子倒也好办了。看着一脸怒意的周小姨，刘川笑道：“周小姨，你最好马上走，不然不然怎样？老娘今天还非要和你死磕。”周小姨咬着牙狠狠道。不过她突然反应过来，有些惊讶的看了刘川一眼：“等等，你怎么知道我的名字？不是说了吗？我是你干爹啊，当然认识你爹了。”刘川慢条斯理的说道：“东城花园三号楼五零三室对吧？你爸爸叫周长坤，嗯，好像很长时间没见老周了，也是时候该和老周好好叙叙旧了。”刘川的语气很淡，可听到这话，周小姨愣在原地，整个人直接发麻了。尼玛，真他妈日了狗了！这人怎么知道我烂怂爹的名字？还知。知道我住哪，还要告家长？愣了半天，周小姨攥了攥拳头，对着刘川道：“你狠，这点事告家长，你给我等着！姐妹们，我们走，过几天去找陈姐，让这小子知道花儿为什么那么红。”几名小太妹闻言，跟着周小姨便走。不过走过刘川身边时，还是忍不住开始喷垃圾话：“小子，你惨了，我大姐的大姐是陈小醉，等着挨收拾吧。”小子，刘川不屑的笑了笑。不过等听到那个名字的时候，他的眼神又是一愣：“陈小醉，不会那么巧吧？这特么不是我最后签下大单的甲方吗？现在竟然是女混混的大姐大！”刘川顿时又有点妈了。等到这群女混混都走光，他才微微平复了心情。巧归巧，为师小憨包。才是正事。这时，楚幼鱼的小手轻轻在刘川的背后点一下，谢谢。他的声音很轻，也很真诚。不是说过了吗？同学之间本来就是要互相帮助的。刘川满不在乎的笑道：“嗯。”楚幼鱼轻轻的点了点头，又低下了头。诺，你的煎饼果子
对于原本冰冷的心也一点点温暖起来。刚做好的煎饼果子滋滋冒油，诱人的香气不住的往鼻子里钻。除幼鱼不禁抿了抿嘴，闻到香气的一瞬间，他嘴里的唾沫就忍不住的分泌。可呆呆捏着煎饼果子很久，他还是没有动口。除幼鱼咽了口口水，抬起头看向刘川，怯生生的问道：“啊，那个，我带回去再吃可以吗？我我现在还不饿。”说话之间，除幼鱼的肚子又发出一阵咕咕咕的回音，他羞涩的低下了头。实际上他已经很饿了，恨不得立马将眼前的煎饼果子吃下去。可是，一想到这么好吃的东西，家里的奶奶和妹妹却吃不到，他就立马忍住了。小憨包宁愿自己饿着，也想把这个煎饼带回去给奶奶和妹妹吃。刘川看出了楚幼鱼的心思，内心闪过一丝心疼。这傻丫头自己都饿得咕咕叫了，还想着妹妹和奶奶，真是个小憨包。吃吧，吃吧，带回去就不好吃了。说着，刘川扬了扬右手的两个塑料袋，笑道：“你妹妹和奶奶的，我早都准备好了。喏，你看，热乎乎的。你现在快点吃，我们走快点，回去你奶奶和妹妹还能吃上热乎乎的煎饼。”楚幼鱼被看出了心思，有些不好意思。可刘川体贴入微的做法，让他一时间根本没有拒绝的理。谢谢你，刘川。楚幼鱼抬头说道。刘川笑了笑道：“现在可以吃了吧？”楚幼鱼深深的点了点头。嗯，吧唧。楚幼鱼吃的很小口，一张樱桃小口微微张开，一口一口咬着煎饼，脆生生的比皮。小憨包呆呆的想着，自己少吃一点，等下奶奶和妹妹或许就可以多吃一点。家里的伙食很差，奶奶生病，妹妹又在长身体，只有自己吃多吃少无所谓。可随着煎饼淡淡的麦香，夹杂着里脊肉和酱料的滋味，瞬间在口中爆开。楚幼鱼就再也忍不住了，一口接着一口，他吃的也是越来越快。不一会儿，整个煎饼就被吃光。楚幼鱼白皙的小脸也成了一个小花猫，看着手中空空的塑料袋，他有些不好意思的低下了头。他没想到这煎饼会这么好吃，自己一下子没忍住，就全都吃光了。走在一侧的刘川一直注视着楚幼鱼，他敏锐的发现，小憨包在吃肉的时候，那双漂亮的桃花眼会顿时一亮。果然还是个爱吃肉的小憨包，看来以后的投喂计划会很顺利。想到这，刘川不禁轻轻一笑。楚幼鱼还以为刘川在笑自己狼吞虎咽的吃相，白皙的脸颊顿时又泛起一抹桃红。他小声道：“啊，那个，我是不是吃的太快了？”看着小憨包这副窘态，刘川忍不住扑哧笑出了声。吃完以后擦擦嘴，你都成小花猫了。刘川笑着掏出一张餐巾纸，伸手就要去擦楚幼鱼的小脸。楚幼鱼吓了一跳。连忙接过餐巾纸，我我自己来就行，谢谢。擦干净脸颊，楚幼鱼只觉得自己的脸不知为什么热乎乎的。吃完了煎饼，两人也差不多走到了楚幼鱼家附近。楚幼鱼住在冰城的棚户区，这里没有路灯，借着居民楼投射出来的昏暗光芒，刘川仔细的打量着周围的环境。这里的房子斑驳的墙壁上布满了裂纹，白色的蜘蛛网从墙根爬出，布满了每个角落。道路很狭窄，铺着开裂的青石板，每踩一脚都会发出石块碎裂的声音。看到周围的环境，刘川心头有些吃惊。他只知道高中的时候，楚幼鱼住的条件很艰苦，却没想到会是这么破败的地方。十年后，棚户。区会被拆迁，然后规划成高楼林立、一尘不染的商业中心。可现在这里的房子墙壁布满裂痕，呼呼的冷风直接就能吹到房间里。如果下雨积水的话，刘川都能想到房间里会是怎样的潮湿。刘川微微攥紧拳头，他记得高中时候，楚幼鱼的家里的天花板开裂，掉下来的石块砸伤了他的腿，还因此大腿上一直留着伤疤。看来得马上开始赚钱才行，不能再让小憨包住的这么艰苦。这件事不能再拖了，他是真不忍心让自己深爱的女孩再因为环境恶劣而受伤了。这时，两人已经走到了棚户区的入口，楚幼鱼突然停下了脚步，低声道：“刘川，送到这里就。”可以了，太晚，你回家吧。没事，我顺路。刘川满不在乎的摆摆手，快走了，不然煎饼果子都要凉了。楚幼鱼只好点了点头，继续向前走。两人一前一后，慢慢深入了棚户区，又走了一段路。楚幼鱼看了看越来越深的夜色，有些担忧道：“刘川，真的太晚，你先回去吧。”刘川笑了笑道：“不是说了吗？我顺路啊。再说了，送佛还送到西呢，说送你回家，那就得送你回家，你说对吧？”嗯。楚幼鱼轻轻点了点头，再往前走了一段路，就已经走到了楚幼鱼的家门口。楚幼鱼突然停下了脚步，低着头，小手攥得紧紧的，但还是伸手指了指一旁一个在棚户区里也算是破败的房子。他有些紧张道：“前面就是我家了，那个刘川，你要不要进去坐坐？”不了，刘川摇了摇头：“下次我再来。”对了，明天来接你，在家门口等我，知道了吗？昏暗中，楚幼鱼张了张口，想要拒绝，可刘川的身影已经走远，隐没在了黑暗之中。昏暗中，他呆呆地站了一会，才猛然反应过来。刘川说是顺路，但刚刚走的却是反方向。一瞬间，楚幼鱼这个小憨包内心好像明白了些什么，脸颊微微泛红。就在这时，一个苍老却慈祥的声音响起：“幼鱼，回来了。”楚幼鱼听到声音，立马走向家的方向。昏暗的灯光下，一个满头银丝的慈祥老太太坐在房子门口的一个小马扎上。老太太穿着满是补丁的旧棉衣，棉衣的质地很单薄，冷风呼呼的从袖口吹进去，她的身子微微颤抖。看到这一幕，楚幼鱼一脸心疼：“奶奶，我不是说了不要等我吗？外面这么冷，你身体又不好。”她着急的拉住奶奶的手，双眼泛着泪光：“奶奶，我们回家。”幼鱼，奶奶没事，不用担心。奶奶的身体，奶奶自己心里清楚。楚奶奶慈祥的微笑，苍老的手指轻轻抚摸着楚幼鱼的背脊，苍老的双眼在看到楚幼鱼手中还热乎乎的两个煎饼果子，以及楚幼鱼脸颊那一丝还没褪去的羞红时，顿时闪过一丝波澜。楚奶奶抚摸着小憨包的发丝，轻声问道：“幼鱼，刚刚那……”是你同学吗？好像是
声，带着笑意走出了房间。这时，过到前方房间的门缝里，忽然钻出一个小脑袋，面带惊喜：“姐姐，你回来了！”小萝莉唰的一下冲进了楚幼鱼的怀里。楚幼鱼宠溺的摸了摸小萝莉的头，笑道：“幼薇，你吃饭了吗？”“吃了。”楚幼薇奶声奶气的回答道。可紧接着，他又有些委屈的低下了头。可是幼薇还是呃，听到这话，楚幼鱼眼神中闪过一丝心疼，他揉了揉小萝莉的小脸，从怀里掏出了那个还微微发热的煎饼果子，笑道：“那把这个吃了吧。”楚幼薇哇的一声接过煎饼，惊喜的转了个圈，张口就要去咬，可突然之间，他停了下来，把煎饼递到了楚幼鱼面前，奶声奶气道：“姐姐，你吃。”幼薇不饿。楚幼鱼欣慰的一笑：“幼薇，你吃吧，姐姐已经吃过了。”真的吗？楚幼薇歪着小脑袋，将信将疑：“真的。”楚幼鱼指了指自己的肚子：“姐姐现在好饱，根本吃不下了。”楚幼薇顿时开心的点了点头，毕竟只是个小孩子，能懂事就已经颇为不易。面对食物还是没有丝毫的抵抗力的，楚幼薇立马吭哧吭哧就吃了起来。小萝莉很久没吃过这么好吃的东西，她吃的很投入，一小口一小口，每一口吃下去，眼睛都发自内心的微笑，看着妹妹吃的这么香。楚幼鱼发自内心的浅浅一笑，可脑海中竟然不自觉的闪过流川的身影，他的内心不禁起了一丝奇怪的波澜。另一边，流川送完楚幼鱼回家，坐上了熟悉的三路公交车。公交车上，他靠在椅背上，掏出了本子和笔，开始在本子上写写画画。电商崛起，微商，大宗货物，白酒，数字币，带货，游戏投资，整整几页纸上，流川写满了自己记忆中接下来十年的商机。要想治愈小憨包，自己现在最需要的就是钱。记录下这些商机，只是第一步。流川的眉头渐渐紧皱。这几张纸上，随便一条信息，在未来可能都是市值百亿的项目，但没有启动资金，他急需一笔快钱。难道只有彩票了？可上一世，流川根本没买过彩票，也不可能提前预知到自己会重生，又怎么可能会记得住彩票的中奖号码？难道只能慢慢积累了吗？流川微微有些沮丧。重生后第一桶金，远比他想象的要难一些。突然，流川脑海中闪过一条隐约的记忆，他眼神顿时一亮。零八年，老刘好像错过了一次发财的机会，懊悔了好久，好像是手里积压了什么货物，咬着牙赔钱处理后，没过多久就暴涨了。脑海中的记忆比较模糊，流川一时间也无法记得更清楚。看来只能找老刘问问才知道了。几分钟后，五站路很快就到了，三路车停在了圣岸小区，流川家就在圣岸小区。很多年前，老刘买了这套房，原本是冷门楼盘，可几年后，这个地段在政府的规划下开通了地铁，规划了商业中心。一夜之间，房价暴涨，流川家的资产也因此暴增。流川的家在小区中间，不用几步路就能走到。看着熟悉又陌生的家，他内心百感交集，竟然有些近乡情更切的感觉。上一世，高中时期，流川与老刘正是冷战期。老刘在当地开了一家钢材贸易公司，规模不大，运气好的时候，一年的营收在百万级别，家境算得上小康。但老刘也因此工作繁忙，应酬多，不着家，还对流川的要求极高，父子间的感情自然就出现了问题。直到十年后，流川自己也踏入了职场，才略微明白了老刘作为一个男人的苦衷：一个人赚的钱，整个家来花，兼顾家庭和工作，又哪有那么容易呢？不过高中时代，老刘虽然严苛，给钱倒是不手软，所以就算是现在，流川的小金库里也都还有个几千块钱。零八年，几千块不算少。走上楼梯，熟悉的二零三室门前，流川深吸了一口气，打开大门，扑面而来是熟悉的饭菜香味。厨房中传来老妈将煤乒乓的锅铲声，书房里是老爸谈生意的电话声，一切都和记忆中的家一模一样。流川愣了半天，才换上拖鞋，叫道：“老妈，我回来了。”厨房中立刻响起了将煤的声音：“小川，今天怎么这么晚？快洗洗手，准备吃饭了。”听到老妈的声音，流川的眼眶一红。这时候的老妈声音还那么年轻。这时，江梅端着菜走出了厨房，看到眼眶微红的流川，立马将菜放在了饭桌上。怎么了，小川？是不是你爸又说你？流川摇了摇头，不说话，伸手直接拥抱了一下老妈。江梅直接愣在了原地，关心的拍了拍流川：“小川，怎么了？你和妈说，是不是你爸的事儿？”不等流川回答，江梅已经站不住了，直接冲向了书房。没好气道：“刘云中，你给我出来！你整天不着家就算了，又气儿子，儿子马上高考了，要是被你影响了，我和你没完。”书房内，老刘听到老婆的声音，吓了一跳，匆忙的说道：“小陈，这批螺纹钢，亏点本，赶紧出了，不要压在手里了。”你嫂子有事，我先挂了。挂断电话，老刘一脸陪笑的迎了出去，挡在江梅面前道：“老婆啊，又怎么了？我这谈生意呢，还谈生意？要是影响了你儿子前程，你生意做再大有屁用？”江梅梅好气道：“是是是，对对对。”老刘连忙点头，虽然不知道怎么回事，但老婆的话哪有不对的？老刘抬头看到了站在后面的刘川，笑呵呵的脸立马拉了下来，看向刘川道：“怎么了？受人欺负？我也不是说你，你能少让你妈爸？没事，只是我想你了。”刘川轻轻的说道。话音落下，老刘直接愣在了原地，这狗犊子竟然叫我爸了，而且还说想我，这是抽什么风了？老刘还清楚的。记得父子俩前几天才大吵了一架，刘川更是气得摔门而出。可现在，老刘深深的看了刘川一眼，脸上虽然还是一脸严肃的表情，内心却涌过一股暖流，叫爸了。那也就是说，儿子主动服软，说和了。本来因为积压了一批螺纹钢，老刘心里还有点郁闷，现在因为儿子的一声爸，整个人顿时神清气爽。不过中年男人嘛，心里在高兴，脸上也得端着几分，对着刘川点了点头。老刘淡淡道：“好好好，没事就好。”老刘拍了拍刘川的肩膀：“你懂事了，吃饭去吧，我们一家三口好久没一起吃过饭了。”一旁的江梅看到这一幕，才瞬间反应过来，有些怒
衰老，自己可期的未来又近在眼前，怎么当年的自己就没有意识到，非要和老刘置气？现在这样服个软，和和谐谐的一起吃顿晚饭，他不香吗？一家三口其乐融融的吃完了晚饭，饭后江梅忙着收拾碗筷，爷俩子和一个模子里刻出来似的，一人一个葛优瘫躺在了松软的沙发上。老刘看了一眼没正形的儿子，突然觉得像是照了一面没品味的镜子，他微微有些尴尬，挪了挪身子，坐直了腰杆，一脸严肃的看着财经新闻。老刘主做的是当菜贸易，不过也经常会做一些大宗商品贸易。做贸易其实做的就是信息差，低买高卖，赚的就是个差价。因此看财经新闻早就成了老刘的一个习惯。看着一脸认真严肃的老刘，刘川也不自觉的跟着看起了财经新闻。今天的新闻内容不复杂，简单来说就是今年各类商品短期内浮动都很大，生意越来越不好做。看到这，刘川突然想起来自己那条模糊的记忆里，老刘不就是误判了手上货物的价格浮动，提前抛售，导致错过了发财机会吗？大概算了算，时间已经不多了，必须得尽快问问老刘才行。轻轻咳嗽了声，刘川对着老刘笑了笑，爸，问你点事。哼，你小子能有什么事？又缺钱了吧？老刘冷哼了一声，伸手就往自己的钱包摸。这臭小子，除了钱的事儿就没找过我。刘川立马按住了老刘掏钱包的手，笑道：“爸，真不是钱的事儿，我这不是懂事了吗？想关心关心你，我就想问问你，最近生意做得顺利不顺利？你看新闻上不都说了吗？今年生意不好做。”老刘狐疑的看了刘川一眼，这小子怎么突然对自己的生意感兴趣了？难道以后也打算做生意？心头虽然有点奇怪，不过任何一个老男人都不会放过在儿子面前装逼的机会。老刘双手交叉，嘴角泛起一阵自信的笑容。儿子，新闻上说的是不错，今年的货物价格浮动非常不稳定，生意不好做。以前的几个老伙计今年都赔了不少。说到这，老刘不禁叹了口气，生意场上没真朋友，但多年的交情也不是假的。落井下石的事，老刘做不到。刘川听得连连点头，语气有些兴奋道：“所以，爸，你今年也赔了个底朝天是吧？”老刘不屑的一笑：“儿子，这你就错了，我的商业眼光很超前，从来都是多线操作。刚才为主，其余的大宗货物为辅，比如今年寒潮来袭，我买进了大量的白菜，成功在最高价抛售。”他说到这，得意的扫了刘川一眼：“所以你爸我今年不光没赔，还赚了很，不可能，绝对不可能！”刘川唰的一下站了起来：“难道自己记错了？零八年的时候，老刘根本没有失手，可在记忆中，老刘却是一直懊悔着零八年的失误。什么不可？”老刘有些奇怪的看了刘川一眼：“这臭小子，现在不该崇拜我才对吗？怎么好像希望我赔本似的？爸，你难道就没有什么亏本的压在手里的货吗？”刘川有些焦急的问道。老刘不耐烦的摆了摆手：“没有，没有，臭小子，敢质疑你爹的能力，真没有，就没有那种亏在手里的货。”刘川一脸不相信的追问道：“没有。”老刘有些生气的转过身去：“您再想想呗。”刘川跟着老刘换了个身位，继续追问：“没有就是没有。”老刘冷哼一声，他就纳了闷了：“这小子怎么就抓着亏的问？这要是在儿子面前说了，岂不是丧失了父亲的威严？不说，坚决不说。”看着老刘摆出一副严防死守的模样，刘川顿时有些泄了气了，一时间有些怀疑是不是自己真的记错了。就在这时，洗好碗筷的江梅走进了客厅，看着还在装模作样的老刘，没好气道：“刘云中，在儿子面前你装什么装？也不知道谁这几天焦头烂额的，回了家都要不停的打电话说声。”江梅一点面子没给老刘留，他就看不惯老刘装模作样。父子俩之前吵架，还不都是因为老刘一直端着，明明那么关心儿子，非得端着，被吼了一通。老刘连忙笑呵呵道：“是是是，对对对，老婆，我的错，我的错。”那还不快说？江梅双手叉腰道：“老刘这才转过头看向刘川道，可嗨嗨，儿子，要我说，做生意不失手是不可能的。今年各种货物的价格浮动都大，尤其是刚才浮动尤其大。”说到这，他摇了摇头道：“年前我就入手了十吨螺纹钢，算是彻底积压在手里。十吨不算多，但处理掉也要损失几万块。当然了，和那些真正的钢材商人比，你爸我这算是小打小闹。”听到“螺纹钢”三个字，刘川眼神大亮，原本模糊的记忆在这一刻彻底清晰起来了。没错，螺纹钢。08年的时候，螺纹钢市场有个剧烈的波动期，大概就在三天后，老刘会以最低价出手手头积压的十吨螺纹钢。可就在第四天，这批螺纹钢竟然达到了历史最高价。没错了，自己的第一桶金总算有着落了。刘川立马抓住老刘的手，激动道：“爸，把这批螺纹钢交给我处理吧。”听到这话，老刘深深的看了刘川一眼：“这小子真要做生意，倒是有我当年的几分风范，可以倒是可以。几万块钱，你爸我还不在乎，赔了也就赔了。但你要告诉我为什么？”老刘看向刘川的眼，认真的说道：“为什么？”刘川直接被被问住了，总不能说自己知道螺纹钢会涨价吧？就在刘川思索之际，江梅有些着急道：“小川，你要螺纹钢干什么？你马上就要高考了，可别被这些不三不四的东西影响了成绩。”听到这话，老刘只觉得眉头发黑。什么叫不三不四的东西？这时，刘川脑海中灵光一闪，想到了说辞，看向江梅道：“对，妈，我就是为了学习，大学目标已经有了，两弹大学的商学系，所以我必须提前做准备。”江梅立马被忽悠住了。两弹大学，儿子出息了。听到儿子如此要好，江梅绝对是鼎力支持。最终，老刘只好在老婆的催促下，将那堆螺纹钢交给了刘川。几分钟后，卧室内，刘川躺在床上，看着手机上的短信，露出了微笑。老刘已经将这批螺纹钢全全交给了自己，现在只有自己一条短信发过去，这批螺纹钢就会从老刘那边出手。时机很关键，就等着四天后的最高价了。第一桶金稳了。第二天清晨，天刚蒙蒙亮，刘川伸了个懒腰，充满精气神的从床上爬了起来，打着哈欠走到穿衣镜前，看着镜子里那张青葱的帅脸以及棱角分明的八块腹肌，他微微有些失神。这就是我十八岁的样
团乱糟糟的，甚至有些油，过长的刘海遮住了额头，整体显得非常没精神。不过这也没办法，大多数男生高中时期都这样，普普通通，没任何特点。就算有几分帅气，也因为疏于打理，显得非常平凡。主要是高中实在太忙，男生都不怎么爱洗澡，生怕浪费时间。高中时代的刘川也觉得不洗澡不梳头没什么，可现在重生回来，看着镜子里有些邋遢的自己，他只觉得浑身刺挠。刘川干脆走进卫生间，直接洗了个澡，接着换上整洁的白色内衬，搭上一条水洗蓝的牛仔，再披上一件清爽的外套，加上稍微打理过的碎发，一瞬间，刘川整个人的气质顿时提升了几分。其实根本没有长得不好看的高中男生，只是不爱打理，稍微打理一下，基本都能够让女生眼前一亮。更何况刘川的底子本来就是顶级的。洗完澡，厨房里传来老妈姜梅乒乓的做饭声。听到刘川从卫生间里走出来，姜梅立马端着早饭来到饭厅。儿子，来吃早饭了。姜梅叫了一声，坐在餐桌边。她抬起头，看到精心打扮后走出卧室的刘川，眼神顿时一愣：“我宝贝儿子，怎么好像一下子变得有点不一样了？”姜梅上下扫了刘川两眼，还以为是自己看错了。刘川一看时间已经不早了，赶忙拿了两袋牛奶和一袋子煮鸡蛋，笑道：“妈，我赶时间，先走了，这些就当早饭了。”说完，刘川转身就走出了家门。儿子慢点，今天起得早，来得及。姜梅朝着刘川的背影喊，看着刘川走远，她才恋恋不舍地关上门。饭桌前，姜梅喝着豆浆，吃着油条，内心有些疑惑，怎么感觉儿子变得怪怪的？拿那么多鸡蛋，饭量好像也变大了，是不是又要长身体了？想到这，姜梅唰的一下站了起来，决定出门买菜。儿子长身体，高考又消耗身体，必须好好补补。光吃鸡蛋怎么行？得多吃牛肉。几分钟后，棚户区，楚幼瑜穿着单薄的旧校服，低着头站在家门口。凌晨五点多的时候，天都还没亮，他就已经等在了门口。十月的清晨，冷风袭来，已经颇有些寒意。楚幼瑜吹着冷风，双手缩在衣袖里，小手有些纠结的攥在一起。他昂着脖子，四处张望，企图找到刘川的身影。可棚户区清晨的街道上空无一人，住在这里的人要么更早就要出去干活，要么就是上夜班的。这时，突然有一个人影从远处走来，楚幼瑜漂亮的桃花眼顿时闪过一丝欣喜，脸上顿时露出了微笑。可等到身影走近，他才发现自己认错了人，顿时有些失落的低下了头。楚幼瑜看了看手表，六点半了，他已经等了一个多小时，可刘川的身影还是迟迟没有出现。楚幼瑜的小手有些着急的攥在了一起，一双漂亮的桃花眼有些委屈的看着周围的街道，他不由有些担心，是不是自己起得太晚了？或许刘川已经来过了，可是没有等到自己就生气的走了。突然，楚幼瑜的眼神一滞，脑海中闪过了一个让他难过的可能，会不会昨天刘川只是和自己开了一个玩笑？他或许根本不会来吧。想到这，楚幼瑜失落的低下了头，他笔直的双腿绷紧，纠结的愣在原地。他抬了抬脚，想要直接走，可终究还是冷冷的站在了原地。楚幼瑜还是觉得刘川会来，他的手紧紧的攥在了一起，眼神不安的看向棚户区的反方向。就在这时，一双大手忽然轻轻的拍在了楚幼瑜肩膀上，楚幼瑜吓了一跳，白皙的脖梗缩成一团。可就在这时，一道熟悉的声音响起：“在等我吗？”听到刘川的声音，楚幼瑜眼中闪过一丝欣喜，他转过身，忍不住凑上去就要和刘川说话。可当楚幼瑜看到刘川原本有些乱糟糟的发型被打理的清清爽爽，身上的衣服也是精心打扮的，整个人的气质比昨天提升了许多，他不由又低下了头，手指有些局促的攥在一起。那、啊、那个刘川，明天你就不要来接我了吧，很浪费你的时间。楚幼瑜嗫嚅着说道。刘川擦了擦额头上的汗水，喘了口粗气道：“不浪费时间啊，今天这不是路不熟吗？浪费了点时间，明天你放心好了啊。你”你你跑过来的？楚幼瑜有些心疼的抬起头，这才看到刘川额前的汗珠。早上的气温很低，得跑多久才能流这么多汗？楚幼瑜伸手从口袋中掏出了热乎乎的馒头，他来的这么着急，肯定连早饭都没。吃，他这么想着，带着内心的一丝欣喜，缓缓的将馒头递向刘川。可就在这时，他忽然看到刘川的手上拎着热牛奶和一袋子鸡蛋，楚幼瑜的小手顿时僵住了，快速的将馒头抽了回来，藏在了口袋里。楚幼瑜，你也太好了吧？你怎么知道我最爱吃馒头了？刘川笑着指了指楚幼瑜的口袋。啊！楚幼瑜有些惊讶的抬头，刘川笑了笑。啊什么呀？给我呗，快点！听到这话，楚幼瑜低下头，有些不好意思的从口袋中掏出了两个白馒头，这是刚出炉的馒头，楚幼瑜起清早买的，买过来以后小心翼翼放在内侧的口袋里，直到现在都还是热乎乎的。刘川一把拿过馒头。大口大口就塞进了嘴里，楚幼瑜吓了一跳，道：“你别噎住了。”刘川捶了捶胸口，咽下有些硬的馒头，笑道：“楚幼瑜，这馒头哪儿买的呀？还挺甜的。真”“真真的吗？”楚幼瑜猛然抬头，眼神中闪过一丝惊喜。“当然了，我很喜欢。”“谢了。”“嗯，那我每天给你带，好不好？”楚幼瑜认真的看向刘川，刘川咽了口口水，“诺，这是给你带的。”刘川边嚼馒头边将手中的牛奶鸡蛋放到楚幼瑜面前，“快点吃，牛奶凉了就不好了。”“不，不用了。”“昨天，昨天你请过我了。”楚幼瑜不好意思的摆摆手，他没想到这些会是带给自己的，心里开心又失落了。刘川对自己那么好，那么照顾自己。可自己给他的只有两个馒头而已，刘川根本不理会楚幼瑜的拒绝，一把塞进楚幼瑜的受众，假装责怪道：“昨天是昨天，今天是今天，你不也请我吃馒头了吗？你都这么瘦了，再不吃点怎么行呢？”怎么？刘川凑到楚幼瑜眼前，楚幼瑜，你果然还是嫌弃我呗？没有，没有。楚幼瑜吓了一跳，我吃，我吃，可以不？这还差不多。刘川解决完两个馒头，拍了拍手，领着小憨包，两人并
开了好几米了。快到教室门口的时候，刘川赶忙拉住楚幼鱼，问道：“怎么了？”楚幼鱼低下头，小声嗫嚅道：“那个，在学校里，我们就不要走太近了，我怕对你影响不好。”说完，他直接加快了步伐，急匆匆走向了教室。突然，楚幼鱼又想起来了什么，停下了脚步，转身对刘川轻轻说了句谢谢，又赶忙走进了教室。看着楚幼鱼的背影，刘川微微叹了口气，这丫头现在太不自信了，看来要先改变她的外在，给她找回些自信才行。有了自信，她慢慢的就可以乐观的面对问题，也就不会发展成今后的意义。走进教室，看了眼拿着书，念念有词的小憨包刘川也拿出书本，坐在了课桌前。看来我也得努力点才行，毕竟马上要高考，别到时候高考时候被小憨包甩远了。刘川摇了摇头，喃喃自语道：“高考的日子越来越近，班级里早读的氛围也越发浓烈。教室里除了朗朗的背书声，就是一些同学沙沙的默写声。除了教室后面埋头睡觉的几个男生，其他人几乎都在伏案刻苦。尖子班的氛围就是这样的。班主任徐红天天都会强调一遍：生前何须久睡，死后自会长眠。只要学不死，给我往死里学！你们人生最后一次的公平就是高考，进步一分，干掉千人。”刘川还记得上一世自己就是高考最后的冲刺阶段出了问题，因为和父亲冷战，心思没放在学习。上导致最后高考发挥失常，最后只上了普通二本。不过到了大学以后，刘川就完全像是变了一个人。凭借江南地区坚实的学霸基础，在大学里奖学金拿到手软，最后更是保送到了清北的研究生。凭清北研究生的知识量，现在回到高中应该属于降维打击。不过嘛，毕竟快十年没看过高中知识了，一些复杂的数学公式、语文诗词都忘得差不多了。一时间，刘川心里还真没什么底。深吸一口气，他翻开书本，可只看了一眼，刘川直接愣住了。怎么可能？竟然像是印在了脑海中一样清晰，竟然全部都记得。这些记忆简直像是尘封在刘川的脑海中一样，只等着他打开书。书本就重新激活所有关于高中的知识，就在这一刻，宛若抽丝剥茧一般，全部都展现在了自己的眼前。不过这么说也不算是完全对，他略微调动了一下脑海中的记忆，发现这些记忆就宛如照片一般储存在脑海之中。虽然很清晰，但调动起来却需要一些时间。也就是说，知识虽然都在脑海之中，但如果不去看一遍的话，考试的时候恐怕答题速度就会跟不上。简单来说，刘川现在急需的就是将整个高中的知识复习一遍，那样就能达到远超前世的熟练度。怀着有些不敢确定的心情，刘川翻开了单词三千，随便找了一页单词，只是看了一眼，刘川就直接单词书。合上，双眼紧闭，开始仔细回想刚才的内容。第一个单词是单词 decade， 名词，意思是十年。第二个单词 decrease， 不及物动词，意思是减少、减小。用法是，只用了短短的一瞬间，刘川就直接清晰的回忆了一遍那一页单词的所有释义与用法。要知道，虽说已经过了六级，但英语早都不大用了，很多精细语法早都忘了，可现在全都记得。开玩笑的吧？竟然可以过目不忘？难道是因为重生过来，所以连带着身体各方面都被加强了？刘川有些惊喜的握了握拳头。本来只剩一个学期，他还没太大把我考得太好，可现在一切都变得过于简单了。接受了这个事实。后，刘川迅速的进入了状态，一页一页的翻阅着单词三千。就在刘川专注的翻动着书页的时候，教室里的学生越来越多，室温也渐渐升高。刘川随手脱下了外套，露出里面的白衬衫，坐得笔直的继续翻书。窗外的眼光打落在刘川眼前，穿过他的碎发，衬托出一张俊俏的侧脸。一旁本来还在认真背书的女生，在不小心看到刘川的样子后，全都微微一愣，放下了手中的书本，呆呆的看着刘川。高中的男生都不爱打扮，尤其是十年前，穿的说实话都有点土。可今天的刘川，白衬衫配上水洗蓝的牛仔裤，在眼光下，清新的就像是电视里的白马王子一样。喂喂喂！你看刘川，你有没有觉得他今天突然有点改变啊？有个女生推了推自己同桌，小声道：“是啊，本来头发乱糟糟的，现在他的发型好适合他、啊，我都没发现刘川原来这么帅的。”同桌也是面色一红，点了点头道：“话音落下，后排有个女生有些不满道：拜托，刘川底子本来就好，只是平常太低调了，好吧？我早都发现了。是呀、啊、是呀、啊，原来我们班还有这么帅的男生。你们有没有觉得刘川长得有点像杨洋,洋？在发现刘川的改变后，一群女生叽叽喳喳，小声讨论了起来。零八年的时候，杨洋,洋还不怎么出名，所以此刻的刘川在他们眼中要比杨洋,洋还帅，甚至有些女生直接坐到了刘川面前。”一脸难色的拿出了课本，开始问题目。刘川，这个你会吗？我想了好久也不会。女生俏皮的眨了眨眼睛。刘川没有理会女生的表情，只是拿过题目，随口解答了一番，就准备糊弄过去。可没想到，刚解答完一个问题，一群女生就都围了过来。哇撒，刘川你好厉害啊！你能给我讲讲这题吗？我也要讲。我这道政治题一直搞不懂。刘川，你政治最厉害了。一时间，刘川被一群问题目的女生包围了，他只好一个个开始讲解题目，内心微微痛苦的叹了口气。原来受欢迎也挺累啊。这时，坐在一旁认真背书的楚幼鱼抬头看了一眼刘川的方向，在看到刘川被一群女生包围后。他没什么表情，重新低下了头，再次开始背书。可是这次，他忽然发现手中的英语单词好像没有那么大的吸引力了。无论他怎么蹙紧头，那些单词都遮盖不了他脑海中闪过的一个身影。于是，楚幼鱼忍不住又抬起头看向刘川的方向。当他看到那些女生借着问问题贴的刘川脸颊很近时，不知为什么，他总觉得自己心里有点不舒服。他回过头又看向书本，手指攥得紧紧的，可并拢的双腿却怎么也不老实。书上的内容也不知道为什么，一时间完全看不进去。终于，楚幼鱼轻轻站起身，拿起水杯，想要去打水。去打水要经过刘川的方向，他固执。的走了过去，可当他看到刘川和女生们亲密的讲题时，内心深处竟然划过一丝深深的酸楚。楚幼鱼愣在了原地
来。而这时，走廊上，楚幼鱼低着头，慢慢走到了茶水间。已经是临近上课的时候，茶水间只有零落的几个人。楚幼鱼心不在焉的拧开水杯，放到热水龙头下，热水哗哗的流入水杯，发出呜呜的声响，白气从水杯内蒸腾而起。一旁的同学都小心翼翼的盯着自己的水杯，生怕被热水烫到。可楚幼鱼的双眼耷拉着，愣愣的看着热水快要灌满水杯，却没有任何反应。直到热水快溢出的时候，他的脑海里却忽然闪过其他女生围着流川时那亲密的样子。楚幼鱼心不在焉的捏着杯盖，就要将手伸到滚烫的热水上去。他不紧不慢的关掉了热水，又拿过楚幼鱼手中的杯盖拧在水杯上，想什么呢？流川的声音突然从背后响起，楚幼鱼吓了一跳，啊的惊叫了一声，手忙脚乱的，一时间不知道该做什么，想啥呢？哪有人去摸热水的？流川责怪了一句，手指轻轻在楚幼鱼的额头上弹了一下，咚的一声，楚幼鱼吃痛的捂住额头，有些委屈的低下了头。呜，明明被凶了一下，还被弹了一下额头，可楚幼鱼的心情却在这一刻忽然明朗了起来。他抬起头，轻声道：“谢谢谢，下次注意。”流川笑了笑，拎起水杯递给楚幼鱼：“诺，你的水杯打满。”随着水杯递过来，两个人的身体越靠越近。楚幼鱼这才发现，两个人的距离好像太近了。他猛地接过水杯，又突然低下头，从流川的怀抱中钻了出来。楚幼鱼抬起头，看着流川高大身影，缓缓接过水杯，低下头，内心莫名闪过一丝开心。他轻声道：“谢谢谢，我我知道了，下次我会注意的。”咚的一声，又是一记轻轻的脑瓜崩。楚幼鱼吃痛的捂住小。小脑袋，呜，愣着干什么？要上课了，快回教室！刘川拍了拍手，转身就往教室走。我知道了。楚幼鱼弱弱的应了一声，看着刘川的背影，他呆呆的捂着水杯，又摸了摸微红的额头。此刻内心的波澜，楚幼鱼呆呆的，根本想不明白。看到刘川已经走远，他捏了捏手心，匆匆跟了上去。两人回到教室，刚刚坐下没多久，叮铃铃，上课铃响起。这节本来是体育课，不过由于体育老师长期请病假，并且在班主任徐红口中，似乎都已经住进 ICU 了。同学们都默默的拿出了数学笔记本，准备开始上数学课。不过没想到，就在这时，五大三粗的体育老师张磊已经走了进来。一身横肉晒得焦黑，哪有什么病态？张磊对着全班同学挥了挥手，这节体育课照常上，快点列队去操场。看到了病假几年的体育老师，同学们顿时欢呼雀跃。张老师，您病终于好了呀！张老师，数学老师不是说你住 ICU 了吗？几个男生调皮的开着玩笑，张磊没好气的挥了挥手，谁他娘的造老子的谣？我好着呢，赶紧排队，我上节课不容易，咱们珍惜时间，别光学习，把身体学废了，到时候高考一样没辙。很快，整个班级在张磊的调动下列队在了操场上。不过到底是尖子班，就算真的上体育课，大家兴致也不高，满脑子都在想着近在眼前。的高考呢，张磊也没办法，匆匆做了做热身操，就宣布自由活动。同学们也默契的散开队伍，三三两两的分成好几个小团体。女生们准备结伴找个地方继续自习，而一些男生则兴奋的拿着篮球，打算先好好放松一下。刘川也打了个哈欠，直接顺着操场走向了小卖部，准备买点能量饮料，补充一下精力。毕竟今天起的有点早。可就在一众尖子班男生刚刚走到篮球场时，砰的一声，一颗篮球不偏不倚，直接砸在了一名男生的后背上。巨大的声响吓了一众男生一跳，赶忙扶起被砸中的男生，一个个有些愤怒的看了过去。这不是从来不上体育课。的尖子班吗？这体育课不上是不行啊！运动能力这么差，怎么自己往球上面撞了？嘲讽的声音响起，说话的是隔壁吊车尾班两个出了名的人渣体育生江远和郭飞。临近高考，体育生也都回归班级上课。不过他们体考都考完了，本来又都是学渣，从来不把学习放在心上，老师基本也都放弃了，根本不管这些体育生。这些体育生，尤其是江远和郭飞，整天除了打球就是打架。纯纯高中里的老鼠屎，一众尖子班男生在认出对方是江远和郭飞后，纷纷摇了摇头。有人拍了拍那名被球砸中的男生肩膀，安慰道：“算了算了，这些都是被老师放弃的老鼠屎，咱们。”犯不着，是啊，老师都不理他们了，咱们何必理会这些老鼠屎？算了算了，咱们走远点，自己玩自己的，挺好的。一众男生说了几句，直接拿起球就要走。可就在这时，又一颗球不偏不倚的砸了过来，砰的一声巨响，篮球硬生生又砸在一名尖子班男生的后背上，疼得他眉头紧皱。喂，你们不长眼睛啊？怎么老往球上面撞？江远昂着脖子在后面叫道。一旁的郭飞嚣张的勾了勾手指，叫道：“喂，那边那个，把球捡过来，谁让你不长眼睛？”听到这话，一众尖子班男生顿时攥紧了手心，气得浑身发抖。不过还是很快冷静了下来。算了算了，别和他们一般见识。被砸的男生摸了摸后背，苦笑一声，算了，走吧，走吧。这些傻逼死猪不怕开水桶，老师都不管他们，走了，和他们闹起来没必要。他们暗暗啐了一口，也不回，直接就要往前走。哪知这时候，江远和郭飞冷笑两声，竟然直接带着几个体育生拦在了一众尖子班男生的面前。江远抬腿就是一脚，将对面一个男生手上自带的篮球踢飞，冷冷道：“听不懂话吗？我兄弟让你捡球，算了，消消气。”郭飞拍了拍江远的肩膀，和一群小屁孩生什么气呢？郭飞看向一众尖子班的男生，坏笑道：“不捡也行，但别让我再在这个篮球场看到你。”听到这话，江远立马拍了拍手，应和道：“这样好。”两全其美，尖子生嘛，就该滚回教室学习。打什么球？凭什么？一众尖子班男生攥紧了手心，怒问道：“凭什么？”郭飞看向江远，直接笑出了声：“远哥，这群小屁孩还问原因呢。”江远啪的一脚踩在那个被踢开的篮球上，篮球直接被踩扁。原因很简单啊，因为你们不配打球，滚回去学习吧。看着被踩扁的篮球
男生立刻拥了上去，拽开江远揪住衣领的手就扑了上去。郭飞见势不妙，眼神一狠，带着其余几个体育生立马也围了上去。尖子班男生里最壮的陈军和刘斌也立马冲了上去。一时间，两队人你揪着我，我拽着你，直接缠在了一起，气氛顿时剑拔弩张。两队人随时都要打起来。体育老师张磊本来散着步，准备回办公室休息了，看到这一幕，立马惊吓得跑过去。他张开双臂，硬生生将两队人分开，问道：“究竟怎么回事？”张磊看了一眼对面的江远和郭飞，眉头顿时紧皱。这两粒老鼠屎在体育生里也是出名，渣子中的渣子，一直挑食，和流氓也没什么区别。张磊眼神立马冷了下来，吼道：“江远，郭飞，现在快点滚开，别找事！”江远不屑的冷笑：“老张，你这么说就没有意思了。你哪只眼睛看到我们挑食了？”郭飞也应和道：“就是，明明是他们找茬，把球都踩爆了。”听到这番话，尖子班的男生一个个瞪圆了眼睛，一脸愤怒，尤其是陈军，看着自己被踩瘪的篮球，愤恨的抓紧了手心，颠倒黑白，混淆是非。明明是他们先拿球砸人，还把自己的球给踩爆了，自己这边是一忍再忍，被逼的没办法了才动手的。张军瞪着江远和郭飞，咬牙怒道：“马德，这是老子的球！”一旁的刘斌也忍不住怒道：“不是你们先拿球砸人，我们会动手，你特么睁眼说瞎话！”听到这话，江远很老油条的笑了笑：“你说是就是，谁看见了？”操！张军把衣服直接摔在了地上，真以为我们怕你？别拿客气当福气，以为自己嚣张多了不起，只是你们没救了，老师懒得管你们而已。没救了几个字一出口，明显刺激江远的神经，冷冷向前挤了一步，他皱了皱眉，一脸冷：“你特么有种再说一遍，说就说，你想听你爷爷说，爷爷说一万遍给你听。”张军依旧不甘示弱，话音落下，两边的气氛再次跌入冰点，随时可能一言不合打起来。张磊头疼的皱了皱眉，用力推开两边的学生，说道：“好了，别争了，不就是打球，干脆你们就打一次班级篮球赛，只准打球，不准打架，听懂没？”他说完，目光严肃的看向两边学生。这时候偏袒谁都不好。江远、郭飞这些渣子，表面讨不到好，背后肯定要找事，倒不如直接打场球，反正只要不打架就不算大事。好啊，老张，打一场就打一场，谁输了谁就滚出球场。江远笑了笑，郭飞嘲讽的看向对面，不屑道：“就是不知道这些书呆子敢不敢啊？不会怂了吧？你才怂啊！谁怕谁，打就打。”张军攥紧了拳头道：“马德，干了！”张老师，我们打。一旁的刘斌也直接把外套摔在了地上，他瞪着眼睛道：“兄弟们，不就几个吊车为体育生吗？怕个屁啊！这时候怂了，一辈子怂，打就打。”一众尖子班男生握紧了拳头，战意斐然。江远和郭飞冷冷一笑，举起大拇指道：“有种，希望等下球场上别怂。”几分钟后，随着张磊一声哨响，砰的一声，篮球飞向天空，两队十个人目光全都死死的聚焦在了篮球上。这时，篮球场边几个尖子班女生坐在草地上，正捧着书在看。其中一个女生转身拿起身旁的水杯，余光忽然扫到了篮球场上，不禁惊讶的拍了拍身边的女生，道：“你们看，篮球场上怎么那么多人？”其余女生立马好奇的回过头，向着篮球场上看了过去。真的呀、啊，好像是我们班的男生，还有隔壁班的几个体育生。天啊，咱们班男生怎么被那几个体育生缠上了？走走走，姐妹们，咱们看看去。一群女生你一句我一句，叽叽喳喳的讨论起来，手拉着手走向了篮球场。而一旁的楚幼鱼缓缓的抬起头，看向了篮球场，没看到刘川的身影后，他直接低下了头，继续背书。他对这些班级活动本来就没有兴趣，几乎将一切时间都花在了学习上。如果不是以为刘川可能会上场，楚幼鱼可能连头都不会抬一下。还不等尖子班的女生跑到篮球场，迎面就跑来一个气喘吁吁的女生，挡在了几人面前。她喘着粗气道：“真在打球？咱班男生和隔壁班体育生在打球，那比分呢？”几个尖子班女生纷纷好奇的凑了过去：“比分？哎，算了，你们自己看吧。”气喘吁吁的女生欲言又止，指了指后方。几名尖子班女生立马朝着后方看了过去。篮球场上，江源几个体育生清一色一米八五的身高，体重至少在一百九十斤上下。虽然已经打了将近十五分钟，可依旧是脸部红心不跳，一脸气定神闲的运球。相比之下，尖子班那边就算是最壮的张俊和刘斌也显得瘦弱，平均身高只有一米七左右。在激烈的十五分钟对抗下，一个个大汗淋漓，几乎快要累倒。而就在这时，江源闪电运球越过半场，突然故意朝着张俊的方向撞了过去。张俊眼神顿时一惊，可下一秒，砰的一声巨响，张俊整个人倒飞而出，重重摔在了地上。他的膝盖摩擦在地面上，顿时焦黑一片，鲜血啪嗒啪嗒滴落在了塑胶球场上。紧接着又是砰的一声，江远在带球撞人后直接跃起暴扣，砰的一声，篮球夺眶而出。随着一声哨声响起，第一回合结束，比分停留在了二十五比十。看到江远霸道的暴扣，体育生那边的啦啦啦队。顿时爆发出一阵尖叫，江远轻轻刮了刮鼻子，不屑的看向张俊，笑道：“我说你小子不光爱往球上撞，还特么喜欢往人身上撞。”一旁的郭飞立马应和道：“刚才自己往球上撞，没事找事，是不是现在往人身上撞？你也要告老师？”你张俊被这句话气得不轻，呼吸急促的胸口上下起伏，强忍着流血的伤口就要勉强起身，可惜膝盖伤得太重，身子一歪就要倒在地上。一旁的刘斌立马跑过去扶着张俊，劝道：“军哥，要不算了，先去医务室吧。”听到这话，张俊皱着眉，冷着脸，默默的不说话。他拳头攥得紧紧的，膝盖上疼得宛如火烧。真特么无耻，简直人渣！打球还下这种黑手。一旁的尖子班女生看到了这一幕，纷纷摇了摇头。一个女生摇了摇头，叹了口气：“算了算了，我们散了吧，走吧走吧，没啥好看的。”说着，几个尖子班女生转身
差，再加上今天不知道为什么，总觉得刘川好像变得好看了很多。女生们一个个都很愿意和刘川搭话。一个女生轻轻挪开了身子，伸手指了指篮球场，皱眉道：“咱班男生和隔壁班的江远、郭飞打球呢，不过好像要输了。张俊都受伤了，估计马上要结束了。”听到这话，刘川的眼神顿时一愣。张俊还有江远和郭飞这俩人渣，他们怎么会在一起打球？回想了一阵，刘川突然想起来了，上一世张俊好像就是因为在高考前打球受了伤，还逞强接着打，后来伤势恶化，严重影响了高考的发挥。本来是二幺幺中上流的水，最后竟然只上了一个一般般的二本。之后的同学会看到混得越来越落魄的张俊，他的内心总是会有些遗憾。如果当年有人替张俊把球打完，他应该能混得风生水起吧？张俊人很不错，可以说他是上一世唯一没有针对过楚幼鱼的人，甚至自己后来能和楚幼鱼在一起，也是因为张俊无意间的推动。刘川内心一直是对张俊怀着一丝感激的，没想到刚重生回来一天，就遇到了张俊人生重大变故的转折点。想到这，他的眼神严肃起来，和几个女生点了点头，就直接走向了篮球场。这时，张俊咬着牙，摇摇晃晃想要站直，他的膝盖已经开始发紫，撕心裂肺的疼痛让他额头不断冒出汗珠。一旁的刘斌不忍道：“俊哥，算了，一场球而已，算了，别影响了高考。俊哥，无所谓的，输就输了，我们也快毕业了。”听到这些话，张俊倔强的摇了摇头，一把推开了搀扶着他的刘斌，说道：“这不是输不输的问题，我就是咽不下这口气。我的球是被他们踩爆的，我也是被他们用球砸的，结果到了他们嘴里，黑的被说成了白的。凭什么？我不服，我非要去争一争，不是我做的就不是我做的，天下就没有这样的道理。”张俊的语气很激动，身体摇摇晃晃，强忍着站直了身躯。可当身体的重量压在受伤的膝盖上，他疼得直接脸颊抽搐。刘斌等人直接沉默了，这伤至少是伤到。膝盖韧带了，不及时处理，肯定影响高考。可张俊说的又很有道理，直击内心。少年心中都有一口气，黑的被说成白的，不行就是不行，没得商量，否则那就是背叛自己内心的底线。或许多年以后，人性的底线在社会的摧残下会变得模糊，但至少此刻，在几个热血少年的心中，底线不可触碰。一时间，众人纷纷低着头，没有说话。就在众人沉默之际，一双大手稳稳扶住了张俊。张俊，别硬撑着了，去医务室，求我来替你打。一个声音突然从背后响起，听到熟悉的嗓音，张俊猛地回头，惊讶的眼神一愣，一米八五的大个子，不是刘川还是谁？看到刘。刘川的一瞬间，张俊顿时犹豫了。刘川长得是很高，一米八五的大个子，甚至比江远他们还要高一些。但是高一以后就没见过刘川打过篮球啊。现在的水估计连运球都运不稳，让他上岂不是输得更惨？张俊一脸犹豫的看向刘川，刘川打球你不行吧？俊哥什么行不行的？你伤势要紧，先让刘川顶上吧。一旁的刘斌有些焦急的说道。其余尖子班男生纷纷点头赞同。俊哥快去医务室，让刘川上。他打球不行，但长得高啊。俊哥你受了伤，逞强也没用。刘川上，我们还有希望。听到这话，张俊终于对刘川点了点头，强忍着疼痛道：“刘川。”看你，话音刚落下，对面的江远就不屑的笑了起来。他看向张俊，笑道：“张俊不认输了，你不会以为换个戏竹竿上场就能赢吧？”这一次，张俊完全没有理会江远的嘲讽，转身一瘸一拐的走开。他边走边摇头道：“刘川输了没事，别让哥几个输了那口气，我尽力。”刘川笑了笑，直接回答道：“嘴上这么说着，刘川内心却没来由的有点虚。前世高一的时候，他的确打球很厉害，是校霸级别的高手。但高一之后就再也没打过球，甚至到了大学一直忙着学习，大家都以为他根本不会打篮球。如今重生来过，这还是第一次接触篮球。刘川时真有。”点没把不清楚自己现在篮球水平还有几分，可当刘川的手指触碰到篮球的一刹那，一股莫名的熟悉感油然而生，手指上细微的触感，甚至让他感觉球成了自己身体的一部分。篮球在手中的感觉异常熟悉，就好像无数次触摸过这种球，身体肌肉已经完全记住了它的硬度和质感。他随手转动篮球，竟然轻松的让他在指尖上旋转。刘川微微有些吃惊，他从来没有学过这种花哨的小技巧，可现在自己的身体做起来简直和喝水一样自然。看来这球技又是重生的馈赠。明白了这一切，刘川看向比分牌，第一回合一共落后了十五分，本来应该已经无力回天。但现在可以试试。就在这时，刚刚准备离开篮球场的尖子班女生看到刘川突然出现在了篮球场，纷纷停住了脚步，叽叽喳喳讨论起来。那是刘川吧？他怎么顶替张俊上场？肯定是看张俊受伤了。刘川看着同学被欺负，看不下去了。可是刘川哪里会打球啊？他以前可只是个书呆子，他等下不会也被江远撞伤吧？说到这，几个女生突然安静了下来，相互看向对方的眼神中都有些许的担忧。毕竟他们对现在的刘川心里的印象真的都不错，他们是真的不希望刘川受伤的。沉默了片刻，一个女生突然举起手道：“走走走，不管怎么样，我们要去给刘川加油打气。”另一个女生点了。点头赞同道：“好，快去看，去给刘川打气。要是受伤了，咱们也可以帮忙。”刘川这边才刚上场，球场边的各种吃瓜群众就已经围了过来，就连一直坐在草地上认真看书的楚幼鱼，听到了刘川的名字后，也不禁抬起头，双眼愣愣的看向了篮球场。在看到了刘川的身影后，楚幼鱼缓缓收起了书本，站起身，想要走向操场。可当他看到刘川所在的位置，旁边围了一堆女生后，不知道为什么，他心里略微感觉到有些生气，跺了跺脚。楚幼鱼低着头，转身就要走，可刚转过身，他脑海中又闪过一群女生围着刘川的亲密场景，他不禁眉头皱了皱，怎么会想到这个？楚幼。由于停下了脚步，心里感觉有点酸酸的，连带着胸口的呼吸都变得有点闷，犹豫了片刻，带着一些紧张，他还是转身走向了人群。楚
换房，这小子我亲自来。说着，他张开双臂，直接挡在了刘川的面前。场下的女生们不由得担忧起来。江远虽然没有刘川高，但长得极为粗壮，相比之下，刘川的身材要匀称很多。这种体型差距之下，江远要是再下黑手，刘川很可能也会受伤。场外的楚幼鱼看到这一幕，也不由得攥紧了手心，他的手心冒汗，微微发抖，连他自己都不知道为什么。就在这时，随着一声哨声响起，第二回合正式开始。刘川深吸一口气，身体下压，眼神放空，球在他的手掌和地面之间弹跳。前方的江远张开双臂，轻蔑的挡在刘川面前。可就在下一秒，刘川突然动了，一动起来就是流星闪电，各种他从未学习过的篮球，像是被刻在了肌肉的记忆中一样，自然而然得的就施展出来。江远只看到一道闪电般的身影，唰的一下从自己面前闪过，他的眼睛都还没反应过来，刘川已经直接穿过了半场。紧接着，他踩着三分线，修长的双手扬起，身子后仰，球从手中抛出，一道优美的弧线，唰兜一声，篮球空心入网，直接就是一个三分球。全场所有人都直接愣在了原地，不敢置信的看着那颗刚刚被投进的篮球，怎么可能？这也太快了，不可能啊！我们都还没跑过半场，他就直接过去了。刘川也太厉害了吧，身法那么快，直接就过了江远。那个三分球太不可思议了，我从来没见过那么漂亮的后仰跳投。乔丹在世啊，尖子般的男生们一时间都惊讶的张大了嘴巴，简直有些不敢相信自己的眼睛。他们印象中的刘川只是个书呆子，可现在简直和刘川疯一样。篮球场外的尖子般女生们此刻也是直接愣在了原地，双眼看向刘川的身影，一踩连连。一个女生嘴巴张大了半天，才缓缓道：“好好厉害，太太帅了。喂喂喂，我是不是眼花了？这真的是刘川吗？刚刚那一下简直太帅了吧，简直就和动漫里的男主一样。”一时间，尖子般女生们的目光全部锁定在了刘川的身影上。这一刻，他们才完全的注意到，短短两天时间，刘川的改变是那么大，得体的发型，帅气的穿搭，再加上迷人的篮球姿势，简直看得他们有点移不开眼。躲在角落里的楚幼鱼小嘴也惊讶的都成了一个小圆圈，一双桃花眼紧紧的盯着刘川，片刻也不移开。他握紧了小手，脑海中闪过刘川刚刚帅气的身影，不由得俏脸微微泛红，愣了好一会儿。楚幼鱼才张开嘴低声道：“好好厉害！”在这一刻，他的双眼已经完全无法离开球场上的刘川了。楚幼鱼就这样待在无人的角落里，攥紧手心，不自觉的看着刘川。他很想靠近一些，可一看到周围围满了人群，刚抬起的脚步就又放了下来。随着篮球掉落地面，篮球场上对面的体育生一个个瞪大了眼睛，一脸的不敢置信。这怎么可能？远哥背过了，还被颜射了？我眼花了吗？那个刘川不是文科生吗？怎么可能这么厉害？还是郭飞第一个反应过来，对着江远笑了笑道：“远哥，你刚刚发呆了对吧？被那小子捡到机会了。”听到这话，江远茫然的抬起头，了一声后，有些犹豫不定的点了点头：“对我走神了，那小子水平也就一般。”嘴上这么说，可江远却有些不自然的看了刘川一眼，这小子有点问题。我刚刚明明没有走神，一直死死盯着呢。他摇了摇头，暗道：“不可能，绝对不可能啊！那个速度，至少是职业篮球运动员的水平。巧合，一定是巧合，给自己打了会儿气。”江远的内心渐渐又恢复了自信。一旁的郭飞哈哈笑了声，拍了拍江远的肩膀：“没事不就是个三分？远哥，这小子刚上来，体力好罢了，你稍微认真点，直接虐他。”听到这话，一旁的体育生也纷纷点了点头。刚上来体力优势大，不容易发呆，确实是能够抓住高手晃神的机会，创造一两个奇迹。不过接下来就没那么容易了，毕竟江远的实力在整个高中也是有名的。而对面那个刘川，不过是个名不见经传的文科生，和江远根本没得比。看我的吧！江远拍了拍自己的脸颊，表情变得认真起来。实际上，刚刚那一球给了他极大的心理压力。要是他堂堂一个体育生输给一个文科生，那他就得背上体育生之耻的骂名。他是真没勇气背上这样的骂名。江远走到刘川面前，眼神冰冷道：“刚刚是我轻敌，我承认你是比我想象的厉害一点，不过也就那样了。再来一次吧。”说到这，江远转了转手肘，坏笑道：“很会投篮是吧？我劝你别投篮了，不然等下出事就不好了。”听到这种幼稚的威胁，刘川不屑的撇了撇嘴。下一秒，体育生那边唰的一声将球发出，江远瞪大了眼睛准备接球，他的心里只有一个信念，那就是这球一定要拿下。不光要拿下，还得打爆对面。这么想着，江远张开双手准备接球，展开进攻。可就在下一瞬，只是一个黄。江远只觉得眼前像是划过一道闪电，啪的一声，篮球应声落地，接着球就已经到了刘川的手中。江远瞪大了眼睛，呼吸顿时一滞，一脸不敢置信的看向刘川手中的球。他妈了，怎么可能？明明自己离球更近，这小子是怎么拿到球的？他额前不禁流下细腻的汗珠，内心产生了一个令他背后发凉的猜测：或许自己没有轻敌，自己也没有发呆，这小子的速度是真的快。但这又怎么可能？根本还不等江远反应，刘川已经来到篮筐底。下他三步上篮，最后一步的时候高高跃起，简直像御风而行，从龙天降，直接将篮球狠狠的灌进了篮筐里。整个过程里，所有体育生还没来得及反应过来，就被直接拿下了两分。比分差距越缩越小。接下来十分钟内，刘川不断持球进攻，运球的轨迹诡谲至极，各种复杂的背身动作不断变招法的换着使用，一直到比赛快结束的时候，众人才猛然发现，不知道什么时候开始，远远落后的尖子班竟然已经在比分上反超了，而且反超了十分，三十比四十。第二回合，体育生直接被刘川剃了光头，众人纷纷深吸了一口气。也就是说，刘川一个人。人在十几分钟内狂砍了狂砍了三十分钟，这尼玛还是人吗？直到比赛的最后一分钟，江远依旧是没醒过神来，他不明白为什么就是
接将球抛向了空中，唰的一声，又是一个三分。众人呆愣愣的站在原地，看了半天，才缓缓反应过来，赢了。尖子班竟然要赢了，刘川竟然力挽狂澜，狠狠击溃了几名体育生。他们这才反应过来，江远刚刚不是说什么轻敌，这尼玛叫轻敌，这根本就是碾压呀！卧槽，什么体育生和刘川比起来，根本就是废物，脑子不行，身体也不行，这不纯纯的废物吗？这一下子，江远彻底怀疑人生了。他的脸色越变越难看，他想不通，也想不明白，怎么会有这么大的差距？这根本就不合常理啊！江远看向刘川，此刻的刘川在他眼中就像一座永远翻越不过去的大。山无可撼动，根本没有一点办法都没有。江远待在原地，耳边传来的尽是菜鸡、废物、外强中干、丢人，身体脑子什么都比不过。愤怒直接冲昏了江远的头脑，他心一横，眼一恨，直接朝着刘川冲了过去，打算直接把刘川撞伤。这时候已经接近冬天，天气冷，骨头本来就脆，这么一撞很可能就要骨折。不过这时候刘川浑身的感知就如一只进入狩猎状态的野兽一般，江远还没动，刘川便已经完全察觉，只是顺势一个转身，非但没被撞倒，反而直接把江远晃倒了，重重摔在地上。这本就是江远狠下心来的全力一击，力气都用尽了。根本没打算有缓冲，扑空之下直接摔得前仰后合，他两个膝盖摩擦在水泥地上，直接把裤子都磨破了，上面渗出大片的血迹。而刘川屁事儿没有，云淡风轻的站在一边，他看向狼狈的江远道：“现在知道张俊是什么感觉了吧？”说着，刘川一个闪身，啪的一声断下身边一名体育生的球，接着双手一勾，身体猛然向上一跃，篮球从他手中掏出一个极为优美的弧线，刚刚出手，他便潇洒转身，紧接着唰的一声，篮球空心入网，一个尖子般女生捂着脸道：“刘川这一球也太帅了吧，这样也能进？我知道，我知道，这叫后仰跳投。”而且是三分球，简直太厉害了！刘川身子都快和地面平行了，竟然还能进球！天啊，刘川这水平简直可以去当职业篮球运动员了！几个女生一脸震惊，看向球场上帅气的刘川，不由得心跳都加快了几分。而这时，不远处的楚幼鱼同样看呆了他，他从来没关注过篮球，甚至从来没有看过任何一场篮球赛。可此刻，刘川那帅气的身影像是印在了楚幼鱼的脑海中一样，又是一个完美的三分球。而这时，刘川背对篮筐，手指在空中比了一个大大的一，全场顿时沸腾。随着这一球三分入网，比赛彻底结束。尖子班4 6六比三十大。胜，这时刘川低下头，微微喘气，他浑身蒸腾着热气，微微冒汗。他穿着白色的衬衫，在阳光的折射下极为帅气。看到这一幕，不远处尖子班的女生们一个个直接激动的跳了起来，甚至有几个当场就想扑过去。而楚幼鱼也愣在了原地，他闭上眼睛，脑神中闪过的都是刘川帅气的动作，身上微微蒸腾的热气在阳光下闪烁的细微汗珠。楚幼鱼将小脸微微撇了过去，他有些不好意思再看刘川，他的脸颊已经泛起了一阵微红。可刚撇过脸去，楚幼鱼的心头又像是发痒了一样，忍不住想起刘川的样子，他的心脏扑通扑通直跳。而边想起其余女生对刘川的欢呼，心中又不由得闪过一丝酸涩，心头嘟嘟的。楚幼鱼很不舒服，轻轻跺了跺脚，他抬起头，终于又忍不住看向了刘川。此刻，明朗的阳光下，刘川穿着白色衬衫，细碎的刘海随风飘扬，豆大的汗珠不时滴落，微微解开的几粒纽扣露出他分明的腹肌。看到这一幕，楚幼鱼的脸就像个蒸汽水壶似的，嗖的一下通红，可心里的那股堵塞感也一下子荡然无存了。他红着脸，呆呆看了刘川几秒，看着刘川大汗淋漓的模样，楚幼鱼捏了捏手中的水杯，心想：现在刘川一定很渴了。于是他捏着水杯一路小跑，跑到了。不远处的水房，楚幼鱼一边打水，脑海中不停闪过刘川喝水后舒爽的样子，内心不由得泛起一丝微甜。打完水，他又是一路小跑，向着球场上的刘川跑去。可等楚幼鱼气喘吁吁的走到了刘川身边时，这才发现，就在他去打水这几分钟里，已经有一群女孩子将刘川围在了中间。刘川，喝水啊！一个女生举起手里的矿泉水递给刘川，喝我的吧，刘川，这是我特地给你买的运动饮料。另一个女生晃了晃手中的东鹏特饮，看到这一幕，楚幼鱼低着头愣在了原地，小手偷偷把自己手上的水杯藏在了背后，原本满是喜悦的眼神中，顿时闪过一丝淡淡的失落。楚幼鱼站在一边，偷偷的扫向那些女生手中的饮料。农夫山泉两块钱是自己半天的饭钱，运动饮料东鹏特饮听说很贵，自己从来都没有喝过，这些水都很贵。楚幼鱼想都不敢想，他有些失落的低下头，默默的转过身，心头有一股浓浓的酸涩流淌过，紧紧攥住手上的水杯。楚幼鱼默默的将它藏得更深了一些，他微微弯下身子，想要将自己隐没在人群里。明明刘川对自己那么好，可现在自己连一瓶饮料都不能递给刘川。想到刚刚一群女生围着刘川，楚幼鱼会有点生气，又会感觉到胸口一阵莫名的沉闷。他转过身，面向教学楼的玻璃窗，玻璃窗里。隐隐约约能看到他的样子，他罕见的撩起头发，对着玻璃窗眨巴着桃花眼。玻璃的倒影中，楚幼鱼的头发微微有些泛黄，身子也显得很清瘦。他呆呆的看着玻璃窗中的自己，内心第一次感觉到有些窘迫。自己的衣服是破破烂烂的校服，围在刘川身边的那些女生都有漂亮的小裙子，自己的头发有些发黄，也没有挂上漂亮的小发夹。围在刘川身边的那些女生，每个人的发型都很漂亮，配上可爱的小发夹。楚幼鱼失落的低下了头，也是第一次。楚幼鱼希望自己要是漂亮一些就好了。以前的他只希望奶奶和妹妹过得好就行，早早当了家，很辛苦，但他不在乎。即使进入了高中以后。后，楚幼鱼看到了身边的女孩子们被家长们视若掌上明珠，班上的女生们
句话，原本失落的低着头的楚幼鱼猛地抬起头，原本因为失落有些灰暗的眼神立马绽放出了一丝光泽。他欣喜的转过身，小手将原本藏起来的水杯高高举了起来。原本因为自卑而灰暗的心情，因为流川的一句话变得明朗起来。这一瞬间，他突然觉得刚刚自己去接水真的是太好，能让流川喝到水真的很好。楚幼鱼往前凑了凑，流流川，我我有水，谢了。流川毫不客气的接过水杯，一饮而尽，接着深深的啊了一声，就好像疲惫的身躯被这一杯普普通通的水给救活了一样。此刻，楚幼鱼看着流川喝水的模样，嘴角缓缓扬起一抹淡淡的弧度，脸上两个梨花般的小酒窝绽放了开来。不过很快，楚幼鱼突然反应过来，脸一下子红了起来，心脏扑通扑通跳得飞快，脑海里嗡嗡一片。他突然想起来，因为太想让流川喝水，他接水用的是自己的杯子，流川用沾了自己口水的杯子喝水，那不等于两个人亲嘴了吗？楚幼鱼的小脸滚烫，一些他从来没考虑过的问题开始出现在他脑海里。他匆忙的接过流川手上的杯子，直接飞一般的跑开了。流川有些疑惑的看了楚幼鱼一眼，也从人群中走了出来，朝着楚幼鱼跑开的方向走了过去。不过走了半天，连楚幼鱼的影子都没看到，叹了口气，流川只好先往教室走。想到刚刚楚幼鱼突然跑开，流川大概也猜得出来，应该是什么东西触动了小可怜内心敏感的神经。看来改变计划也得提上日程，不然给我递个水都害怕。那怎么行？摇了摇头，流川内心已经有了想法，当下加快脚步向着教室走去。与此同时，流川背后走廊的某个角落里，楚幼鱼心不在焉的靠在栏杆上，脑海中都是流川和自己水杯的场景。想着想着，脑海中会偶然闪过流川好看的嘴唇，朝着自己靠了过来。楚幼鱼猛地摇了摇头，脸颊还是有点滚烫。他总觉得一切恍恍惚惚的，想起与流川一起发生的事，都觉得有些不真实。楚幼鱼努力着克制着自己去回忆，可不知为什么，那些记忆总是忍不住的在脑海中闪过。另一边，流川早早回到了教室，没见到楚幼鱼的影子，他百无聊赖的用手撑着桌子。临近上课铃响起的时候，按照惯例，由于第二节是英语课，英语课代表开始分发作业，英语课代表是个娇小的女生，抱着一大叠作业很吃力。她穿着打扮比较精致，整个人都显得小小，好不容易把作业。搬到讲台上，呃，钱就已经流了不少汗。他喘了口气，看到百无聊赖坐在座位上的流川，顿时面色一喜。流川，帮个忙啊！我一个人发这么多作业，发不过来，拜托了。英语课代表双手合十，表示请求。流川自然没有拒绝的理由。他在班里一向是乐于助人的，没说一句话，他直接走上讲台，抱起半沓作业就开始一个个分发，被流川负担了一半的作业量。英语课代表笑得很甜，迈开小短腿也开始分发作业。由于高中座位排的比较密，两个人发作业的时候难免就会挤到一起。流川身高一米八五，英语课代表才一米五，这种身高差之下，从侧面看就显得有些甜蜜的样子了。每次挤一起，英语课代表就抬起头，对着高大的流川甜甜一笑。正巧这时候，楚幼鱼小跑着回到了教室。刚进教室，他便看到英语课代表对着流川甜甜一笑的场景。楚幼鱼顿时和触电了一般，整个人直接僵在了原地，拉着袖子的小手顿时攥得紧紧的，愣在原地片刻。他没说一句话，直接坐回了自己的座位，捧起刚发下来的英语作业。楚幼鱼发现昨天因为粗心错了好几个不该错的题，他拿起笔有些责怪自己，立马开始仔细的看题干。手上的笔在纸上画画写写，可不知道为什么，平时看一眼就能懂的题目，现在竟然好似天书一般，根本看不进去。楚幼鱼深吸了。一口气放下笔，脑海中却忽然闪过刚刚流川和英语课代表站在一起的画面。他忍不住回头，偷偷看了流川和英语课代表。可就在这时，几个刚刚进来的男生看到流川和英语课代表一起发作业，不禁偷笑着拍了拍流川的肩膀：“不错呀，流川挺般配的。你们俩这是打算在老班的眼皮子底下谈恋爱吗？”“不错不错，流川我支持你，好眼光。”金童玉女主打的就是一个般配。几个男生坏笑着调侃，英语课代表顿时捂着发红的脸：“哎呀，你们说什么呢？羞死我了！”看到这一幕，楚幼鱼只觉得胸口闷得更加厉害，回过身，他把身子挺得笔直，认真的看向黑板，黑板上。是英语老师布置的课前要求，原本一眼就能了然的内容，现在在楚幼鱼的眼中却像是扭曲的蚯蚓纹一样，完全无法集中精神去看。他低下头，脑海中闪过的是英语课代表身上那精致的穿着打扮，精心打理过的头发扎成了双马尾，漂亮的小裙子配上可爱的裤袜，男生应该都喜欢这样的吧？而自己的头发干枯发黄，一点也不好看，身上穿的也是破破烂烂的校服。脑海中无意间的比较让楚幼鱼有些失落，他的嘴角不自觉的翘了起来。他忽然觉得那些男生说的美，流川和英语课代表站在一起的样子真的般配。楚幼鱼不由得想，他们会不会真的在？一起或者已经在一起了。想到这，他猛地摇了摇头，内心坚定道：“和我没关系，这都和我关系。”奶奶说过的，现在谈恋爱是不对的。反正我是绝对不可能谈恋爱的。内心纠结了一阵，楚幼鱼仿佛平静了一些，面无表情的抬起头，但不知为何，他的心底总是觉得有些不舒服。就在这时，流川也推了推一旁的男生，笑道：“别瞎说，我就是给人家帮个忙。你们几个小子，别以为我不知道，都暗恋咱英语课代表很久了吧？”听到这话，坏笑的几个男生顿时蔫了下来，有些尴尬。英语课代表捂着脸道：“哎呀，你们烦不烦？现在要认真学习，整天瞎说。”说完，英语课代表直接坐回了自己的。座位，脸上满是害羞的神情。这时，一旁的楚幼鱼听到流川主动撇清了关系，不由得身子一颤，紧紧攥着的双手缓缓松开，胸口的沉闷顿时一扫而空，心底没来由的掠过一丝喜悦。楚幼鱼低下头，那些因为粗心而做错的题目，突然之间，在他又变得特别简单，写写画画了一
响起，同学们都站起身，伸了个懒腰，准备收拾书包，准备回家。刘川也同样舒展了一下身子，慢悠悠的收拾书本，准备待会儿就和楚幼瑜一起回家。不过就在这时候，班级外一个高挑修长的身影直接走了进来，俏生生直接坐在了刘川的面前。刘川有些惊讶的抬起头，发现来的是一个一米七五左右的女生，腿很长，身材明显经过锻炼，没有一丝赘肉。看了好半天，刘川才勉强认出来，对方好像是隔壁班的女生。还记得上一世高中临近毕业的时候，老师好像布置了一些事情，自己作为班干部，需要和这名女生一起完成。怎么了？又有什么事儿吗？刘川直接问道。高挑女生撩了撩头发，笑了笑，直接在刘川面前坐了下来。也没啥，就是老师说的几个细节，我还是不理解，要请教一下你。这时，一旁的男生们从高挑女孩一进来就盯着人家的腿看，现在看到高挑女生坐在了刘川面前，顿时一脸心领神会。有人直接起哄道：“我说刘川，你最近受欢迎的有点过分啊。”就是啊，和咱英语课代表那么亲密就算了，连隔壁班的女生都来找你了。要我说，不愧是咱班的老刘啊，就是牛。听到这些调侃，本来正在收拾书包的楚幼瑜猛地回过头，在看到一个高挑女孩坐在刘川面前后，楚幼瑜的心头不禁一紧，加上听到旁边那些男生的起哄，回想起刘川今天打篮球时的帅气表现，楚幼瑜内心不禁相信了几分。他加快了收拾书包的速度，收拾好后，悄默默的拿起书包，直接从后门偷偷的走了出去。只是刚走到门口，楚幼瑜就停下了脚步，回过头，双眼有些失神的望着刘川的方向。他偷偷的打量着高挑女孩的打扮，对方的身材很好，穿着黑色的紧身毛衣，配上一条牛仔裤，发型短干练，显得又酷又飒，和刘川交流的神态也很自然，一点不怯场。看到这一幕，楚幼瑜失落的低下了头，手指攥着自己的衣袖，打量着自己发黄的破旧校服，内心没来由的闪过一丝失落。他叹了口气，决定要自己一个人回家了。毕竟，无论是打扮精致的英语课代表，还是现在站在刘川面前的高挑女孩，怎么看都比自己要好。突然之间，楚幼瑜就觉得自己待在刘川身边真的有些多余。刘川对自己那么好，可自己好像什么都给不了刘川。想到这，楚幼瑜还是恋恋不舍的朝着后方看了一眼。这时，刘川和高挑女孩交流完毕，对着一旁起哄的男生怒道：“别瞎说，人家找我上来事儿呢，一个个瞎起哄，给咱班丢脸。”高挑女孩倒是不在意，站起身哈哈笑了两声，转身就离开了。看到这一幕，楚幼瑜才明白，原来对方只是来和刘川商量事情的。他满是失落的眼神顿时一亮，原本低垂的头立马抬了起来，嘴角不禁扬起一抹淡淡的弧度，连带着紧紧攥着衣袖的手指也缓缓松了开来。没来由的，楚幼瑜的内心又闪过一丝喜悦，他捏了捏手指，还是决定静静的站在原地，准备等着刘川走过来和自己一起回家。可突然，他在一旁的玻璃看到了自己消瘦的模样，枯黄散乱的发型，心底瞬间又没了底气，低下头。楚幼瑜有些失落的叹了口气，终于，他还是迈开腿准备自己回家了，眼神中也蒙上了一层淡淡的灰色。可楚幼瑜刚迈开腿，一个高大的身影就突然拦在了楚幼瑜的身前，叹什么气？干嘛一直愣在这？走了，一起回家。说好的。刘川的声音突然响起啊！楚幼瑜吓了一跳，不禁拍了拍胸口，好一会儿才缓过来。可当他抬起头，看到刘川帅气的脸庞时，眼神中的灰色顿时一扫而空，微微捏紧的手指松开，手指开始在身前打转，低着头又不敢去看刘川。可胸口的沉闷又消失了，因为见到刘川，楚幼瑜的脸颊两侧的梨窝又淡淡的若隐若现。可一想到刘川要送自己回家，楚幼瑜又有些惊慌失措。他低着头，不知道该怎么解释，白皙的小手又纠结的攥在了一起。好半天后，楚幼瑜抬头，小声开口道：“刘刘川，我我们我们什么我们走啦，一起回家。不是说了吗？今天要去你家的。”刘川看着局促不安的楚幼瑜，笑了笑道。话音落下，楚幼瑜本想说出口的话，顿时哑了火，脑海中闪过画面，他与刘川一起走过黑漆漆的棚户区，一个人走了十几年的棚户区，似乎都没有那么黑暗了，那是一种别样的感觉。嘴笨的楚幼瑜描绘不出，但那一刻，他冰封的心弦是有所触动。可以想到自己消瘦的身躯，破破烂烂的校服，还有枯黄凌乱的头发，楚幼瑜终于还是轻轻摇了摇头。他抬起头，看向刘川，轻声道：“我，我们不要一起回家了。刘川，我自己回家，可以的。”听到这话，刘川竟然没觉得意外。从刚刚开始，他就感觉这个小憨包状态有点不对劲。怎么了？不是说好了吗？刘川温柔的笑了笑。楚幼瑜低下头，手指转着圈圈，支支吾吾道：“太，太浪费你时间了。奶奶说的，不能太麻烦别人。我，我一直都是自己回家的，没问题的。”他的声音很小，像是个犯了错的小女孩，生怕自己的话会让刘川生气。这时，由于楚幼瑜低着头，刘川的视线正好可以看到楚幼瑜的头顶。楚幼瑜原本有些发黄凌乱的发丝，今天好像是被打理过了，刘海被整齐的梳在了一遍，比平时要整洁不少。不过毕竟没有好好修剪过，头发也没有怎么保养，发质显得有些差，效果并没有多么好。要不是楚幼瑜天生丽质，估计会显得有些邋遢。看到这一幕，刘川瞬间就明白了，应该是因为什么原因，这丫头产生了容貌焦虑，对自己的容貌不自信了，所以才会联合自己一起回家，都推三阻四的。明白了楚幼瑜不对劲的原因，刘川直接霸道的拉起楚幼瑜的衣袖，哪那么多废话，走了，带你去个地方。突然被拽住衣袖，楚幼瑜吓了一跳，整个身子惊慌的一颤，不过心底却又有点开心，甚至有些期待刘川要带自己去哪里。一路牵出了学校，楚幼瑜终于忍不住道：“刘刘川，我我跟你走，你你别拽着我好不好？走慢点。”刘川笑了笑，直接松开手，伸手弹了一下楚幼瑜的额头，咚的一声，楚幼瑜委屈的低下头。
后，走到接近七点的时候，两人已经一路走到了冰城最繁华的步行街。七点正是冰城步行街最热闹的时候，郁郁葱葱的梧桐树下，店铺灯火通明，无数的行人在这里逛街。除幼鱼显得有些紧张，紧紧的跟在流川的身后。不一会儿，流川在一家理发店门口停了下来：“你在这等着我，不准乱跑，我进去找一下熟人。”流川说完，直接走进了理发店。除幼鱼站在偌大时尚的理发店门口，呆呆的有些发愣。他剪头发啊，都是在棚户区的小房子里，还从来没见过这么大的理发店。看着面前大大的落地窗，里面灯火通明，理发店里面的人头发都很漂亮，各种各样楚幼鱼没见过的发型层出不穷。看到这一幕，楚幼鱼有些慌乱的摸了摸自己的头发，这头发是棚户区的老婆婆剪的，便宜也很普通。和理发店那些漂亮的发型比起来，楚幼鱼只觉得自己的头发有些见不得人。他偷偷的向后退了一步，用手轻轻的撩了一下自己的发丝，想要把自己枯黄的头发藏在后面。不一会儿，流川从理发店里走了出来，他对着楚幼鱼拍了拍手，道：“搞定了，进去吧。”啊！楚幼鱼茫然的抬起头，他还在纠结自己发型的问题，恨不得把自己给藏起来，根本没明白流川说的“搞定了”是什么意思，整个人都还处在懵逼的状态下，就直接被流川推着进入了理发店内。刚推开理发店的玻璃门走进去，楚幼鱼整个人都是懵的，他直接愣在了门口，小手攥得紧紧，背后都紧张的冒了些毛汗。门口外那巨大的落地窗以及亮堂堂的光线，已经让他有些吃惊。可现在走进理发店，楚幼鱼才猛地发现，原来理发店里面的陈设要更加漂亮，明亮白皙的光线下，每一面镜子都闪闪发光，这样明亮的环境顿时让楚幼鱼更加惊慌了几分。他愣在原，小手紧紧攥着衣袖，眼睛偷偷的看向理发店内。刚刚在店外看的还不算真切，等到进来，楚幼鱼才算是真正看清楚，店里基本都是仙女客人，他们的头发一个个柔顺的披在肩头，颜色很多，也不是原本的黑色，而是各种楚幼鱼没见过的颜色，就连发梢都被精心的烫成了微卷的样子，相比于学校里青涩的女高中生们要更加的漂亮。楚幼鱼直接看呆了，他从来没想过。头发还可以这么好看，甚至那些作为理发师的小姐姐们，头发也是五颜六色的，看得楚幼鱼眼花缭乱。进来的一瞬间，楚幼鱼越发觉得自己干枯发黄的头发原来真的很邋遢，而且楚幼鱼敏感的发现自己刚刚进来，所有人都在盯着自己，他攥着自己的衣袖，不由自卑的低下了头，踌躇了半天。楚幼鱼忽然抬起头，看向流川，支支吾吾道：“流流川，不，不用了，我可以回家去剪。我我一直都是在家里剪的。”他的声音很小，像只奶猫似的，眼神有些恐慌的看向流川，说着，楚幼鱼转身就要朝着店外走去，却被流川一把拽住了衣袖。流川二。话不说，直接将楚幼鱼按在了理发椅上，听话，让你剪你就剪。楚幼鱼还要张口推辞，流川的手指这时已经轻轻的弹在了他的额头上，咚的一声，楚幼鱼委屈的低下头，听话，相信我。流川笑着说道。听到这话，楚幼鱼终于安静的坐在了理发椅上，只是依旧低垂着头，不敢看向镜子中的自己。这时，刚刚和流川交流的理发师，一个红发小姐姐缓缓走了过来，她微微有些诧异的看了二人一眼。小男生带着女朋友来做发型的，他见得也不少，可这种相处模式的确实很少见，女孩子明显家境很差，男孩子则一看就家境还不，要不是流川刚刚过来和他交流了。两句语气很真诚，处处为这个看上去很可怜的女孩子考虑。她可能以为又是哪家的富二代要欺骗一个底不错的可怜女孩，现在她反而有点羡慕起这个女孩了，真是交了个体贴人的好男朋友啊！红发小姐姐为楚幼鱼披上理发围布，温柔的问道：“小妹妹想剪个什么样的发型？”听到这话，楚幼鱼愣住了，她这才微微抬起头，看向镜子中的自己，原本柔顺的发丝，因为长期没有经过护理，已经变得枯黄，没有怎么修剪过的刘海很长，显得很邋遢，完全遮住了自己挺大的眼睛。看到镜子中这样的自己，楚幼鱼有些自卑的攥了攥手心，脑海中闪过围在流川身边的那些女生。他胸口又开始觉得有些发懵，思考了片刻，楚幼鱼抬起头，轻声道：“能把我的眼睛露出来吗？那那样就可以了。”过于贫瘠的经历，让高中时代的楚幼鱼根本不知道什么化妆发型，他唯一知道的那就是自己的眼睛还算好看，那样的话就露出自己最美丽的眼睛，让流川能看到就好。好的，小妹妹。红发小姐姐点点头，手上的剪子开始工作，伴随着咔嚓咔嚓的声音，碎发零落，楚幼鱼全程闭上了眼睛，他有些紧张的攥着自己的手心，他不想看到镜子中的自己，因为害怕剪完头发自己还是不漂亮，他只希望自己待在流川身边，可以不要显得那么多余。过了好一会儿，流川坐在理发店的沙发上，几乎昏昏欲睡。流川就在这时，楚幼鱼的声音突然传来。流川抬头，眼神顿时一愣，还以为十年后的楚幼鱼直接出现在了自己的眼前。楚幼鱼依旧穿着一件破旧的校服，甚至都不怎么合身。可他原本凌乱的刘海被打薄成了空气刘海，露出一双绝美的桃花眼。往日干枯发黄的发丝，此时柔顺的披在双肩，让他整个人显得更加明亮了几分。流川看着楚幼鱼，仿佛失神了一般。他清楚十年后楚幼鱼的美丽，但不知道原来十七岁的楚幼鱼那种带着青涩的美丽要更加迷人。这样。楚幼鱼是上一世未曾出现过的。如果自己没有重生，或许高中时代的楚幼鱼将会咬牙忍受着苦难、自卑，直到他慢慢病入骨髓，一跃而下。楚幼鱼永远无法回到十七岁去拯救那个卑微的自己。但现在，流川自认为至少已经踏出了第一步。楚幼鱼被流川盯着看了半天，脸蛋娇颜如桃花，迷茫又带着害羞，让人很有保护欲。他走向流川，轻声嗫嚅道：“好好看吗？”问出这句话的时候，楚幼鱼那双漂亮的桃花中带
桃花眼，呆愣愣的站在了。好一会儿后，他才猛然反应过来，好好看，好看。刘川觉得好看，嗖的一声，楚幼瑜的脸颊泛起两抹淡淡的绯红，本来还忐忑不安的双眼顿时闪过一抹亮色，纠结不安而紧紧捏在一起的手指，现在直接握成了两个粉圈，激动的一抖一抖的。楚幼瑜也不知道为什么，他只觉得脸烫的厉害，心里却是洋溢着浓浓的喜悦。这好像还是第一次，他被人认同，还是被一个会对他好的男生。这种感觉，楚幼瑜自己也无法用语言描述。他猛地抬起头，站直了身子，出神的看向刘川，嘴角扬起一抹弧度，两个淡淡的梨窝悄然绽放开来。楚幼瑜重重的笑着点头，得到了刘川的认可后，他转过身，有些笨拙的从书包里掏出了一个破旧的小钱包，看了看理发店高档的环境，楚幼瑜有些不安的打开了小钱包，里面躺着两张皱巴巴的十块钱，很破很旧，一看这钱就来之不易。这是他两周的饭钱，紧巴巴的用，能够勉强吃饱。楚幼瑜捏着这两张十块钱，紧紧的攥在手心，有些不安的走向红发小姐姐。在他的认知里，在棚户区剪一次头发要三块钱，这样高档的店里，二十块应该也够了。虽然很贵，但楚幼瑜觉得很值，至少以后站在刘川的身边，自己可以显得没有那么多余。至于接下来两周吃饭的钱，打打工或者挨挨饿，总会有办法的。姐姐姐，请问多少钱？楚幼瑜看向红发小姐姐，有些紧张的问道。红发小姐姐轻轻瞥了眼，看到楚幼瑜手心紧紧攥着的两张十块钱，内心不由轻轻的一叹，真是单纯又可怜的傻妞。要是他知道做个头发要两百块钱，恐怕会惊慌失措吧。还好遇到了个能体谅他的好男生，真是让人有点羡慕。红发小姐姐摇了摇头，对着楚幼瑜温柔一笑，道：“小妹妹，不用钱了，你问问他我是谁。”楚幼瑜有些茫然的看向刘川。刘川这才摸着脑袋笑道：“忘了和你说了，这是我堂姐，这家理发店就是她开的，所以你可以随便来，以后都不用花钱。”说着，刘川拽着楚幼瑜的衣袖，直接来到了门口，又趁着楚幼瑜不注意，偷偷将两百块钱塞给了红发小姐姐。直到出了理发店的大门，楚幼瑜还是猛的，好半天他反应过来，停下了脚步，轻轻戳了戳刘川的后背。刘川回过头，只见楚幼瑜小心翼翼的从手心拿出了两张破旧不堪的纸币，又叠得平平整整的，递给刘川。楚幼瑜有些紧张的看了刘川一眼，支支吾吾道：“就就算是亲戚，也要给钱的。这是我剪头发的钱，我我不知道够不够，不够的话，我。”我下次给你。听到这话，刘川心头微微叹了口气。这个小憨包还真不好忽悠。不过这钱也是他仅剩的自尊了，自己自然是不能收。但拒绝的理由也不能太直接。说到底，两人的关系才刚刚开始，自己如果一下子付出的太多，小憨包一定会感觉到惊慌失措。看来得想个理由才行。楚幼瑜见刘川不说话，还以为刘川是嫌钱不好看，他局促的捏了捏手心，急得脚都轻轻跺了跺，细声道：“这这钱不脏的，只只是看起来有点旧。”话刚出口，楚幼瑜又低下了头，内心突然像是灌了铅一样，整个沉了下来。他有点心慌的咬了咬唇角。明明刘川对自己那么好，带自己来这么。好的地方剪头发，可是可是自己连一张看起来干干净净的钱都不能给刘川。就在这时，刘川忽然抬起手指，轻轻的弹在了楚幼瑜的额头上，咚的一声，楚幼瑜委屈的捂住了额头。嗯，他委屈巴巴的看向刘川，不知道刘川为什么又给他一个脑瓜崩。刘川清了清嗓子，笑道：“小憨包，说了不要你的钱，那就是不要，听话，知道吗？知知道了。”楚幼瑜捂着额头，小声道：“刘川笑了起来，不过嘛，总不能白让你变漂亮吧？对了，我正好需要一个家教，以后我周末都来找你，你要给我补课，知道了没？”听到这话，楚幼瑜顿时抬起头，眼神一亮，重重点了点头，知。知道了，他憨憨的对着刘川一笑，两个梨窝若隐若现。楚幼瑜有些庆幸，幸好自己的成绩在年级里拔尖，还能够指导一下刘川。现在自己对刘川还是有用的，再加上自己变得好看了一些，站在刘川身边也显得没有那么多余了。楚幼瑜的内心前所未有的满足和开心。好了，送你回家。嗯，两人并排而行，做了发型后，楚幼瑜整个人都变得开朗了一些，也不再那么害怕与刘川并肩行了。没多久，两人再次来到了黑漆漆的棚户区。这一次，楚幼瑜很听奶奶的话，直接就把刘川带进了家门。刘川也不再推辞，可刚踏进门，刘川就愣住了，打开满。是裂痕的木门后，是一条只有一人宽的幽暗走廊。走廊的墙壁两边满是长着青苔的裂纹，凉气湿气从那些裂缝中一丝丝袭来，直到穿过阴暗潮湿的走廊，走了好几米路，刘川才感觉到微弱的亮光从一个狭窄的房间里出来。借着微弱的亮光，他隐约看到墙缝里露出的红砖墙皮，显然早已经脱落，甚至墙皮后面的红砖也已经有不少断裂。看到这一切，刘川才真正明白为什么上一世楚幼瑜会在家里被断砖砸伤。这里不说是危房，也已经离危房不远。上一世由于高中时代和楚幼瑜不熟，刘川并没有来过楚幼瑜棚户区的家。等到大学毕。毕业后，在与楚幼瑜相遇，他已经搬到了新的地方。楚奶奶也早都已经离世。刘川曾经想过，高中时代的楚幼瑜应该吃了很多苦，可他想象之中的苦远没有现在眼前真实看到的环境来的触目惊心。跟着楚幼瑜刚走进那个狭窄的房间内，刘川便感觉到迎面来一股带着霉味的湿气，整个房间内湿气很重，墙皮掉落出的断砖除了会漏风外，还不时有冷凝水滴落下来。看到这一幕，刘川不禁微微皱眉。在这样的环境里住，不光是以后可能会被断砖砸伤了，这么重的湿气，到处都有，怎么扫也扫不干净的霉菌。人长期住在这样的环境下，身体必然不会健康。楚幼瑜还年轻，影响可能还没那么大。可楚幼瑜的奶奶本来就已经病入膏肓，还住在这样的环境里，也难怪上一世她那么快就
。哦，你等一下！楚幼鱼这才反应过来，自己因为发呆，竟然让刘川站了半天了。他立马弯下身，翻找了半天，好不容易才找到了一个满是划痕的椅子。楚幼鱼有些吃力的把椅子放在刘川面前，这才稍微松了口气。可当他看到椅子上满是划痕，甚至还有不少灰尘时，他的眼神立马慌了。你等一下，我我擦擦。楚幼鱼的额前都急得冒出了些冷汗，他不知从哪儿掏出一块抹布，飞快的将椅子擦了好几遍，才微微放心了些，将椅子推到了刘川的面前。楚幼鱼捏着手指，有些不好意思道：“你坐坐吧。”他胸口不由有些沉闷，脑子嗡嗡的，有些害怕。刘川看到自己家的环境后会嫌弃自己，刘川却是浑然不在意的坐了上去，手指轻轻在楚幼鱼的额头上弹了一下，笑道：“坐一下而已，你看你都忙成什么样了。”楚幼鱼委屈的捂着额头，看到刘川似乎完全没有嫌弃的样子，内心的沉闷不由消散了一些。他捏紧的手指缓缓松开，整个人都变得轻快了一些。两人坐了没多久，一个小脑袋从门后探了出来，嘴里奶声奶气的叫着：“姐姐回来了。”小萝莉面带惊喜，唰的一下就要往楚幼鱼的怀里钻。可当他看到了刘川的时候，不由迟疑。了一会儿，轻轻拉了拉姐姐的衣角，显然有些怕生。楚幼鱼蹲下身，将楚幼薇抱在怀里，对着楚幼薇轻声道：“这是姐姐的同学，叫刘川，也是给你带煎饼吃的哥哥。要说谢谢哥哥，知道吗？”楚幼薇眨巴着大眼睛，她才五岁，姐姐说的话她没法完全听懂，但那个好吃的煎饼她还记得清清楚楚。楚幼薇缩在姐姐的怀里，奶声奶气道：“谢谢哥哥。”刘川还是第一次见到这么小的楚幼薇，上一世认识楚幼薇的时候都已经是个少女了。小萝莉的身体有些瘦，小胳膊小腿，眼睛和楚幼鱼一样是大大的桃花眼，脸型也是和楚幼鱼一样的鹅蛋脸，显得很可爱。刘川忍不住捏了。捏小萝莉的脸，笑道：“你妹妹叫什么名？”楚幼鱼转过头回答道：“楚幼薇，今年五岁了。”楚幼薇也认真的点头道：“刘川哥哥，我叫楚幼薇。”看着楚幼薇奶声奶气的模样，刘川乐了。要知道，十年后的楚幼薇是个沉默寡言的少女，不管刘川怎么逗她，都不会笑的那种。刘川笑着从口袋中掏出几颗糖果，递到小萝莉的手中，诺：“奖励你。”拿到糖果，楚幼薇嘴巴微张，发出“哇”的一声，小手捏着糖果，手舞足蹈。不过，她还是将糖果递给了楚幼鱼，奶声奶气道：“姐姐，你吃。”幼薇不爱吃糖，楚幼鱼宠溺的摸了摸小萝莉的头发，笑道：“姐姐。”姐已经吃过了，你吃吧。得到了姐姐的允许后，楚幼薇这才拨开一个糖果，放进嘴里，甜甜的滋味在味蕾爆开。小萝莉捧着脸，露出幸福的笑容。看到这一幕，刘川心头微微动容。他这才明白，或许在楚奶奶病逝前，这看似糟糕的环境，并没有对姐妹俩造成多大的伤害，反而是楚奶奶的离世后，姐妹俩的生活才真正开始一点点陷入深渊。想到这，刘川手指微微攥紧，心头暗暗觉得自己必须加快进度才行，毕竟楚奶奶的身体应该也撑不了多久了，先做准备，总比出事儿了再想办法要好。就在刘川沉思之际，楚幼鱼轻轻擦了擦小萝莉的脸颊，问道。奶奶呢？小萝莉指了指后面的房间。奶奶说她一会儿就出来，姐姐一会儿是多久？话音落下，刘川顺着小萝莉的手指方向看去，果真有一个老太太穿着满是补丁的旧棉衣，一手拄着拐杖，一手拿着蜡烛，眼睛苍老却很慈祥。看到楚幼鱼的瞬间，楚奶奶饱经风霜的脸上露出慈祥的微笑。奶奶，楚幼鱼走上去扶住楚奶奶，又有些紧张的指了指刘川。奶奶，她是我同学，刘刘刘。楚幼鱼一说到名字就结巴，刘川干脆直接自我介绍了。楚奶奶淡淡点点头，没说什么话。不过她苍老的眼睛慢慢扫过楚幼鱼刚做的漂亮发型，又看到小萝莉手上。的几块糖果，顿时又对着刘川满是笑意的点了点头。楚奶奶坐在床沿后，突然看向刘川，问道：“小伙子，吃晚饭了没？”刘川摇了摇头：“有鱼，那先做点东西给你同学吃。”楚奶奶说道。楚幼薇很听话地点点头，转身走去。棚户区的老房子甚至没有煤气灶，只有老式的土灶。楚幼鱼说话结结巴巴的，不过做起饭来却很麻利。他一个人生火做饭，煮水下面丝毫没有停歇。小萝莉楚幼薇在一旁瞪大着眼睛，呆呆的看着。楚幼鱼下完面条，打算煎鸡蛋，可摸了摸放鸡蛋的篮子，却只剩下一个，手顿时滞了滞。在楚幼鱼做饭的间隙，一。像话很少的楚奶奶，却突然坐直了身子，看着刘川笑道：“小伙子呀，谢谢你那么照顾幼鱼。”说着，他重重的咳嗽了一声，好半天才平静下来，继续道：“你们年轻人的事情，我老太太不会多管，只是我这俩孙女就只有我这一个奶奶的，以后以后就希望你能多照顾照顾。”楚奶奶说的声音很小，但刘川每一个字都听进去了，这就算是自己被楚幼鱼唯一的长辈认可了。楚奶奶这等于是在将楚幼鱼托付给自己的。刘川怀着沉重的心情，深深点头：“奶奶，放心吧，交给我。”楚奶奶欣慰地点点头，不再说话，坐在窗沿眯着眼睛，好像睡着了一样。刘川看了看楚奶奶一眼，心。想这被认可的进度本不该这么快的，楚奶奶一定是知道自己日子不多了，而楚幼鱼这个小憨包又那么傻，必须有人照顾。不等刘川多想，楚幼鱼端着三碗热腾腾的面条就走了进来。楚幼鱼给自己那一碗是最小的，中碗给妹妹，最大碗给刘川，上面还放着一个荷包蛋。楚奶奶晚上一般都是不吃饭的，楚幼鱼姐妹俩端着面，小口小口直接吃了起来，俩姐妹都往白面条里加了些芥菜辣椒，吃的很香。刘川看着自己碗里面唯一的一个鸡蛋，筷子始终没有动。片刻后，他叹了口气，将鸡蛋化成了两半，直接将大的那一半给楚幼鱼吃。我不差这一口。楚幼鱼本来还想推让，可。看到刘川的
经将近晚上八点，棚户区因为没有路灯，夜黑的比较深沉，楚幽玉跟着有几百米还没有回去的打算，怀里抱着妹妹，打算一路相送似的。流川一看这样下去不是办法，回头开玩笑道：“想跟我回家的话，那就现在回去和奶奶说一声，我家里房间还是有的。”听到这话，楚幽玉吓了一跳，俏脸在黑暗中隐隐的一红。小萝莉有些好奇的望了望姐姐，不知道为什么姐姐的脸怎么烫烫的。楚幽玉抬起头，她毕竟也快十八了，听得出流川话语中的调侃之意，不过她心底却没有一点生气，而是看着流川支支吾吾道：“我我我，明天看着结结巴巴的楚幽玉，流川算是知道楚幽玉在担心什么了，轻轻弹了一下楚幽玉的额头。流川轻笑道：“明天还是来接你，放学也一起回家，说好的事就不会变。好了，回家吧。”听到流川的话，楚幽玉原本攥紧的手指微微松开，嘴角露出一个淡淡的笑容，两个离我悄然绽放。嗯，他重重的点头，虽然只是一句简单的话，却让楚幽玉内心一颗沉重的石头落下了地。他不会表达，所以只能一直跟着流川，尽量的将流川送得远一点。实际上，他心底一直在害怕，今天过后，流川再也不会来自己破败的家。不过还好，流川转身就要走，忽然想起来些什么，一把从楚幽玉的怀里把楚幽薇抱了过来。流川从口袋里掏出两百块钱，放到小萝莉的小手中，想不想奶奶也吃鸡蛋？小萝莉认真地点点头，大眼睛扑闪扑闪，想不想姐姐变胖点？小萝莉看了眼姐姐，懵懂的又点头。那幽薇想不想天天吃煎饼果子？小萝莉本来还懵懂，但听到煎饼果子，眼神顿时一亮，奶声奶气道：“想。”流川轻轻捏了捏小萝莉的脸，笑道：“那这些你要收好，后面给姐姐，小的不。”说完这些，流川轻轻把楚幽薇放下，楚幽薇立马跑过去要姐姐抱抱。楚幽玉看着妹妹手里的两百块钱，刚想说点什么，却发现流川早已经走得没影子了。他犹豫了半天，还是将那两百块放进了口袋里，然后对着小萝莉宠溺的笑道：“幽薇，下次要对哥哥说谢谢，知道吗？”小萝莉点了点头，奶声奶气道：“知道了。”另一边回家的路上，流川的内心却是前所未有的舒畅，治愈小憨包任重而道远。不过这第一步总算是跨出去了。不过今天这一趟下来，流川也彻底意识到了赚钱的紧要性了。看来必须得加快进度了才行啊！不光是楚奶奶的身体，也必须得快点让小憨包搬家才行。什么都要钱啊！流川摇了摇头，继续朝着家的方向走。还没到家，他口袋里的老式诺基亚震动起来，拿出来一看，是老刘手下发来的短信。打开看了看内容，流川微微有些惊讶，原本那批螺纹钢在三天后才会到达价格最高点，可没想到这才过了一天，那批螺纹钢的价格竟然就到了最高点。这一刻，流川不禁意识到，因为自己的重生，大历史的进程虽然没有改变，但很多细节都因为自己这只蝴蝶的出现开始悄悄改变了。再次看了眼短信上的螺纹钢价格，流川不禁放慢了脚步，仔细看了眼，他才发现螺纹钢现在的价格不仅仅是达到了记忆中的最高点，甚至还高了几十块。就是不知道如果继续等到第三天出手，价格是会更高还是会暴跌。犹豫了一会儿，流川还是决定见好就收，现在就直接出手，比记忆中的最高价还高几十块。这十吨出手，自己可以直接到手十万块。按这个价格出手，无疑是最合适的。毕竟因为自己的重生，历史的细微走向已经开始发生改变，谁也不知道三天后究竟是会跌还是会继续升，小赚十万。作为第一桶金来说，已经完全足够了。想到这，流川果断的发了条短信，让老刘的手下现在就出手。不一会儿，还没走到家门口，流川的手机震动了一下，一条进账短信发了过来，透出了老刘的本金。流川自己的银行卡里一下子就进账了十万三千多。拿到这重生后的第一桶金，流川的心情不错，十万不算多，不过有了这十万作为基石，自己接下来的计划都可以顺利展开了。几分钟后回到家，正好是晚上八点半左右，江梅早已经准备了一大桌营养丰富的饭菜，老刘则是坐在沙发上，戴着眼镜，表情有些严肃的看着他的苹果手机。老刘有。用手机看货物价格的习惯，今天也不例外。只是不知道看到了什么，激动的手腕微微发抖。我回来了。流川走进门，换上拖鞋，慢慢说道：“回来了，怎么现在越来越晚了？快洗洗手，吃饭了。”江梅边摆筷子边说道：“知道了，妈。”流川点了点头，洗了个手，就往餐桌前走。可就在这时，老刘有些激动的一把按住流川的肩膀，一脸急切的问道：“儿子，我给你的螺纹钢呢？我刚刚看了仓库，怎么看不到了？”“嗯，螺纹钢啊。”流川皱了皱眉，有些不知道该怎么说。赚钱的事，他暂时还没打算和父母说，毕竟按照自己父母的性格，如果知道了，一定会有很多干预，特别是老刘，到时候麻烦多多。流川打算等自己真正立住脚了，再告诉。父母耸了耸肩，流川搪塞一句道：“老爸妈不都说了吗？螺纹钢算给我，既然交给我了，我会处理好的，你就别问那么多。”打了个哈哈。流川坐到餐桌前，拿起碗筷就开始扒饭。其实他不饿，刚刚吃了楚幼鱼的鸡蛋面，纯粹就是不想和老刘多说。老刘毕竟是流川的老子，一眼就看出来了。他咬了咬牙，有些气急：“这臭小子还搁我面前装蒜！”冷哼了一声，老刘直接掏出手机，放在了流川面前，着急道：“儿子，我也不和你开玩笑，你看看最近螺纹钢价格大涨，一吨能赚一万多，你赶紧把螺纹钢还给我吧。你不是要学习调研吗？我拿其他货和你换。”流川咽了口饭，瞥了老刘一眼。看着老刘眉头紧皱，知道自己老子是真急了，叹了口气。流川也不再藏着掖着了，不然把自己老子惹毛了，逃不了一顿打。放下碗筷，他看着老刘，缓缓道：“爸，别急了，这批螺纹钢我已经在最高价出手，你卖了。”老刘一脸不敢置信，直接往后退了一步：“卖了还是最高价？这小子怎么会这要巧的？”老刘稍微在脑子里计算了一下，按最高价出手，这时候卖了，不光没有赔本，每一吨还多赚了一万。好家伙，我儿子一下子就赚了
都准备处理了，对吧？现在出手后，本金我都给你打过去了。至于其他的妖，那就算是我赚的了。嘿嘿，爸，咱毕竟亲父子，您心可不能太黑哦。刘川边说边露出憨憨的笑容。老刘越看越觉得眉头有些发黑，这小子该说是有我当年的风范了，还是说连我都有点佩服他这种奸诈呢？也好，反正以后估计谁也欺负不了我老刘的儿子。这时，江梅正好从厨房端来一锅砂锅牛肉，他看着老刘一惊一乍的样子，就有些来气。他没好气道：“刘云中，少把你生意场上神经兮兮的样子带家里来，我看着就来气。”听到老婆的声音，老刘一下子就软了，笑呵呵的点头：“是是是，对对对，下次不敢了。这不还是因为咱儿子有大喜事吗？老婆，你儿子一天挣了十万啊！”听到这话，江梅震惊的瞪圆了眼睛，不敢置信的看了刘川一好半晌，他才拍了拍胸口，惊呼道：“我的天，我儿子这么有生意头脑，一天十万不行！儿子，你先多吃点，特地为你做的牛肉，妈得和姐妹们炫耀下。”江梅笑嘻嘻的掏出手机，和好闺蜜们包起了电话粥。哎呀，我家儿子赚钱了，一天就赚了十万，长得帅，还会赚钱，说是要考两单大学的经济系呢，所以就试试。这不是不知道啊，比他那个笨爹强多了，长得又帅，以后肯定是商业精英啊！听着江梅和闺蜜喜滋滋的分享，老刘颇有些吃味道。儿子，我做生意赚钱的时候，也没见你老妈这么开心啊，咋这么区别对待呢？合着我做生意就是不三不四，你做生意就是商业精英。刘川笑了笑，放下碗筷道：“爸，咱就是说，有没有可能投资和做生意确实是有些区别的？”听到这话，老刘立马瞪了刘川一眼：“吃你的饭，就你话多。”刘川无奈的摆了摆手，爱争宠的中年男人还真是可爱。一顿饭吃完，刘川摸了摸溜圆的肚子，走回了房间，躺平在床上。刘川继续思索着关于赚钱的事情，去了一趟楚幼瑜家，见识到了小憨包生存环境的恶劣后，刘川心底关于赚钱的欲望前所未有的强烈。现在需要尽快解决的问题，一个是楚幼瑜家的住房问题，另一个就是楚奶奶的身体问题。这些无疑都需要很多钱，无论是看病还是买房，少说都要大几十万。至于给楚幼瑜租房住，又或者给楚奶奶先找个一般的医院看看病，这些刘川根本没考虑过。自家的媳妇该给的就得给最好的，况且。重生回来，刘川也不是没有这样的能力。现在要做的就是尽快的继续赚一笔快钱而已。想到这，刘川眉头微微皱起。不过老刘的资源是不能再用，才刚用了一次就已经大惊小怪，恨不得人尽皆知了。再用下去会平添很多麻烦。他叹了口气，坐起身，将手机上“大宗货物”几个字直接删掉，目光停留在“炒股”两个字上，没法炒货。那要想以相同的速度赚快钱，那最好的办法就只有股市了。刘川干脆从床上爬了起来，直接打开电脑，下载了个同花顺，一个一个的去看股票，努力的回忆着上一世还残留着的股票知识。自从穿越过来以后，刘川无。无论是记忆力、嗨，还是思维能力，都有了一个质的提升。就算是十年前的细微信息，只要肯去想的话，都能够清晰的像是印在脑海中一样。甚至就连以前没有留意的细节，都能够轻易的找到。还有就是体力方面，通过那场篮球赛，刘川也发现了自己现在的体力，甚至可以完爆那些业余运动员。按理说是不该如此的。上一世刘川高中时代根本不注重锻炼，身体最多也就比普通人强一点。偏偏现在经历了重生后，一下子达到了普通人的巅峰状态。所有这一切，刘川都心安理得的接受，当做穿越者的福利。过目不忘的记忆力，清晰的逻辑思维，再加上超人般的体。这一切让刘川这一世如鱼得水。想要工作的时候，专注力也高的吓人。一直看了两三个小时的股票，刘川却一点不觉得累，反而大脑里的记忆越发清晰起来。凭借着记忆，他终于锁定了一只零八年的牛股盐湖股份零零零七九二。这只股票在零八年的全年涨幅是四百八十八。从零八年末到零九年初这几个月内，它一直是连续震荡，最低价在五块一毛七，最高价在二十五块左右。如果没记错的话，一个月内这只股票就会摸到一次最高价。相比较之下，已经是最合适的选择。刘川喃喃自语了一句，看了下盐湖股份现在的价格，竟然才六。多，那也就是说，现在手上十万块全部买入，一个月之内摸到最高价的时候出手，一下子就可以赚到将近四十多万，加上本金的话，那就是五十多万。这个赚钱速度已经算是很快了。但刘川却还是不太满意，想来想去，他决定将手里的十万块钱拿出来进行配资，然后全部投入股市。所谓的配资，其实就是加杠杆，十万块钱配资五倍就是五十万。如果股票涨一个点，那自己就赚五个点；反之，跌一个点，那就得损失五个点。配资风险极大，一般人根本不敢这么玩，一不小心就得赔得底朝天。但刘川作为重生者，显然没有这个顾虑，他。清楚的记得这只股票的价格变化图，只要低买高卖，在利益最大化的点适时抛出，那就是一笔稳赚不赔的好买卖。想通这一切，刘川打算放手一搏，拿起手机就打算联系配资公司。不过一看时间，他才想起来，竟然已经周五了，周末股市休市，而且现在已经九点多了，配资公司也已经下班了。算了，反正明天周六有时间，就明天再和配资公司联系好，制定好了接下来的赚钱计划。刘川伸了个懒腰，突然想起来，明天要接楚幼鱼来家里，这得事先和老妈说一声才行。走出房间，江梅正在厨房里准备明天的早饭材料。自从高三一年，刘川的每一餐饭，江梅。都费尽了心思，想要刘川吃哪儿补哪儿。刘川悄悄走到老妈身后，笑了笑道：“妈，辛苦了呀。”江梅头都没抬一下，不辛苦，只要儿子你考上好大学，这都没什么。那为了我考上好大学，老妈你明天能不能多辛苦一下？刘川笑嘻嘻道。江梅有些疑惑的回过头，看向刘川：“儿子，怎么了？是想吃什么了？”刘川笑着摇摇头：“那倒没有，就是明天我有个同学要来咱家做客，是个学霸，要指导我学习呢。”听到这话，江梅点了点
能让感情更加增进几分啊？对了，妈，你以前那个小灵通呢？能给我不？我有用。江梅准备好了材料，脱下围裙，从厨房走出来道：“在书房抽屉里，我都没用多久，和新的一样，你拿去用，别弄坏了。”江梅想都没想就同意了，反正这一小灵通也不值钱，儿子要给他就是了。好嘞，刘川满心欢喜的点头，他从书房抽屉拿了小灵通，好家伙，装在盒子里和新买的一样，送给楚幼玉正合适。这个小憨包要是直接送他新手机，他一定不会要，搞不好心里还要自卑。不过就手机还只是个小灵通，那就不一样了，随便找个借口。刘川相信楚幼玉一定会收下的，拿好了小灵通，刘川哼着歌回房睡觉。可就在这时，站在厨房里的江梅看着儿子欢快的背影，突然脑海中灵光一闪，突然反应了过来，一脸惊讶。等等，我儿子从来也没带过同学回家啊，他不是有一个诺基亚，拿小灵通是要送人吗？江梅越想越不对劲，自己儿子是什么样，他是最清楚。这两天儿子两天饭量变那么大，早饭都带双份，明天要来的同学又是爱吃肉又是爱吃甜的，妥妥的大胃王啊！一时间，他脑海中闪过刘川这两天种种的不对劲，表情也是越来越凝重。唰的一声，江梅直接冲到了自己的房间里，对着老刘皱眉道：“刘。”云中不好了，咱儿子谈恋爱了，而且对象可能还是个小胖妞。老刘一脸懵逼，愣在了原地、啊。过了好半天，老刘才反应过来，这狗犊子竟然谈恋爱了，难怪最近变得怪怪的，还肯叫爸爸。不过老刘转念一想，既然变化都是好，那好像谈恋爱也不是什么怪事啊，毕竟是生意场上的老手，遇事处变不惊都是常态。稍微惊讶了一下，就恢复了平静。老刘躺在床上，一脸淡定从容，不就是谈个恋爱吗？你生的是个小子，你急什么？小川也到了该谈恋爱的年纪了，这都很正常。老刘边说，手边往老婆身上蹭，想要安抚一下，可江梅越听越来气，啪的一下打掉老刘的狗爪子，怒道。正常什么正常？儿子今年高三，要是影响了高考，我拿你试问。还有刘云中，你能不能把我说的话听全了？儿子不光谈恋爱了，对象还可能是个胖妞。胖妞，你知道吗？江梅端着双臂，一脸不开心。她也不是不允许孩子谈恋爱，只是现在是高三，多关键啊！要是因为谈恋爱影响了高考，上哪儿买后悔药去？更何况还是个爱吃肉的胖妞，这点江梅根本接受不了。她自己当初在学校里也是校花，生的儿子怎么也算半个校草吧？可以谈恋爱，竟然找了个胖妞，这让内心骄傲的江梅一时间无论如何也接受不了。一旁的老刘讪讪的收回了狗爪，尴尬的笑了笑道：“哎呀，老婆。”还不都是你瞎想？我的儿子，我能不知道？这小子猴精着呢，吃不了亏。等你见了面，你都知道了。说着，老刘又伸手摸了摸老婆。江梅这回倒没把手抖开，只是表情严肃道：“反正我是坚决不同意的。高考以后，这小子我就不管了。但现在不行。”老刘见没被拒绝，立马喜上眉梢：“老婆，放心吧，咱儿子，我心里清楚，那肯定和我一个样。想当年，我高中的时候，那都是回忆啊。”老刘边说边边沉浸在回忆之中。不过下一秒，他忽然发现自己的手怎么生疼生疼的。老刘猛地一抬头，只觉得气氛变得越发沉闷起来。只见江梅正双眼冒光的瞪着自己，嘴角挤出一丝笑意道：“好啊。”老刘，想不到你还有当年呢，给我从实交代吧。老刘咽了咽口水，瑟瑟发抖。一阵鸡飞狗跳后，夜晚又归于平静，一夜无话。第二天，刘川起了个大早，醒来第一件事就是联系配资公司，打电话签协议，直接做配资，十万块钱，一口气配了五十万，相当于做了五倍杠杆。接下来股票如果跌得厉害，刘川就会被强行平仓，亏掉底裤。但同样的，只要股票向上涨，那么刘川的收益也会翻五倍。这种豪赌性质的配资，普通人可能会有些心慌。不过刘川脑海里可是有着接下来一个月盐湖股份的价格走势图，他准备等到周一配资。到账就直接全额买入盐湖股份，然后就是等价格走到最高点，毫不犹豫的出手了。保守估计，这一次也能赚个两百万左右。现在需要的就是等待而已。做完这一切，刘川看了眼时间，也已经到了九点半了。穿好衣服，他准备直接出发去接楚又玉来家里做家教。走出房门，刘川刚换上运动鞋，就感觉背后一寒，猛地一回头，才发现江梅正坐在沙发上，眼神直勾勾的盯着自己的后背。一旁老刘也是战战兢兢的咽着茶叶。刘川被盯得有点心虚，试探性的笑了笑道：“妈，怎么了？我出门去接我同学了。儿子，你那同学是男的还是女的？”江梅。语气平淡的问道：“女的呀，怎么了？”刘川直接回答道：“看了看自己老妈，总觉得老妈好像知道了点什么，但不对啊，自己还什么都没说，老妈是怎么发现的？”不过刘川倒也不担心，他还记得上一世自己和楚幼鱼谈恋爱的时候，老妈也是一万个不愿意，结果一见到楚幼鱼本人，好家伙，直接都宠成亲女儿了，好像自己这儿子才是捡的似的。听到这话，江梅直接沉默了，脑子里关于儿子找胖妞谈恋爱的猜想越发坐实了，她慢色严肃站了起来，就要爆发。不过这时候，老刘很及时的拽住了江梅，对着刘川笑道：“儿子，你先去接同学，有事回家再说。”刘川赶忙点了点头。直接关上门就跑，听到砰的一声的关门声，江梅直接一把揪住老刘的手，疼得老刘嗷嗷直叫。江梅怒道：“就你会护儿子，以前怎么没见你这么积极？”老刘点头哈腰道：“哎呦，老婆，你就是要棒打鸳鸯，也得等到见到儿子女同学再说嘛。”还有啊，我跟你讲，小孩子谈恋爱不能搞这么僵的，你越反对，到时候越和你反着来。听到这番话，江梅也觉得有几分道理，慢慢也冷静了下来。她抱着肩膀，直接坐在了沙发上。那我就等着，到时候你可不能不帮我说话。高考才是要紧的，高考之后想怎么也就怎么。老刘立马点头如捣蒜：“是是是，对对对，老婆你说的都对。”半小时后，刘川。带着楚幼鱼走到了圣岸小区附近。今天的楚幼鱼没有再穿校服，知道今天要去刘
观。楚幼鱼虽然低着头，却不时好奇的偷看一眼。他还是第一次来到这么高档的小区。在流川进入自己的生活以前，楚幼鱼的生活一直是很单调的，几乎就是阴暗的棚户区，还有忙碌的学校，两点一线，根本没有多少见识。他也曾经远远的眺望过那些明媚的小区，心里暗暗的想，原来还有人住在像花园一样的地方，有些向往。但楚幼鱼不敢多看，因为奶奶说过的，那些漂亮的房子不属于自己这样的人。在楚幼鱼从小的印象里，家的主色调永远是阴暗潮湿、昏黄的光芒下，一家人偶尔欢笑，但大多数时候都是在生活的重压下。愁眉不展，这么想着，刚走到小区门口，楚幼鱼的脚步就不禁停了下来，他的小手捏得紧紧的，直接愣在了原地。看着周围的高楼林立，楚幼鱼忽然觉得胸口一阵发闷，衣服上那原本不怎么明显的褶皱，在这种胸闷的趋势下，越发让他觉得难以忍受。楚幼鱼伸手用力的抚平衣服上的褶皱，可衣服的褶皱是因为衣服太旧，材质也很一般，哪里是用手就能抚平的？他越是用力，衣服上的褶皱却像是被拉开了一般，越发明显。终于，楚幼鱼放弃了抚平褶皱，呆呆的看着周围明媚的高楼。猛然之间，他捏紧了手心，有些害怕自己与流川。根本不是一个世界的人。流川从小生活在这样漂亮的地方，而自己呢？楚幼鱼低下头，想把自己藏起来，生怕被流川的邻居看见。带着自己这样的同学回家，要是被熟人看到了，肯定是不好的。楚幼鱼不愿意因为自己让流川丢脸。可就在这时，楚幼鱼忽然发现，小区门口路过的行人好像都在朝着自己这个方向看。圣岸小区也算是老小区了，都在这里住了好多年，很多原本都沾亲带故，和老刘熟悉的人也不少，所以认识流川的人也很多。隐隐约约，周围的议论声传入了楚幼鱼的耳朵里：“这是老刘的儿子吧？都带女朋友回来了。”哈，老刘儿子还真牛啊，才高中就往家。里带了，嘘嘘嘘，小孩子面皮薄的，别瞎说，说不定只是女同学呢。哈，都什么年代了，都能往家里带了，还不是女朋友？今天晚上可得和老刘好好唠唠了。听到这些议论声，楚幼鱼的头顿时压得更低了，局促的愣在原地，双腿像是陷在了地里一样，紧张的根本挪不动。就在这时，咚的一声，刘川毫不犹豫，轻轻弹了楚幼鱼的额头一下，笑道：“想什么呢？这是我家，还能吃了你不成？”楚幼鱼吃痛的捂着额头，有些委屈的看向刘川。呜，刘川笑着伸出手，拽了拽楚幼鱼的衣袖，跟我走。听到刘川这简单的三个字，楚幼鱼原本紧张的眼神竟然突然就。舒展开来，他的胸口也不发闷了，双腿终于能挪得动步了。看着流川帅气高大的背影，楚幼鱼嘴角露出一丝淡淡的笑容。两个好看的梨窝悄然绽放，本来还很害怕，但一想到去的是流川的家，楚幼鱼忽然觉得好像也没什么好怕的。他自己也想不明白这种奇怪的信任感是怎么来的。摇了摇脑袋，楚幼鱼不再多想，跟着流川走进了小区。只是一想到等下要见到流川的父母，他又有些担心自己寒酸的打扮、不善言辞的性格可能不会让流川的父母喜欢。楚幼鱼边走边紧张的捏紧了手指，明明只是去流川家做功课，可他还是情不自禁会想很多，自己想控制。也控制不住。过了没多久，刘川还没带着楚幼鱼到家，江梅就已经收到了消息。他坐立不安的在门口来回踱步，本想着棒打鸳鸯，可真到了要见面的时候，江梅又心软。本性善良的刘妈觉得，就算对方是个大胖妞，那也该好好说道说道，别伤了人家自尊。老刘，你说我该怎么办？江梅急得来回打转，狠狠瞪了老刘一眼。老刘倒是云淡风轻，坐在沙发边饮茶，笑道：“凉拌呗，还能怎么办？”他端起茶盏喝了一口，道：“老婆啊，我觉得你就是想太多了。咱儿子也没说是谈恋爱啊，不是说了回来学习吗？你就别瞎操这个心了。”听到这话，江梅狠狠揪了老刘一下，怒道：“你就会。”说风凉话都带回来了，咱儿子又不傻，肯定是有想法的。他摆了摆手，推了一下老刘，冷哼道：“你给我等着，你高中的事儿还没过去呢，现在没空搭理你，我先收拾收拾。”说完，刘妈又是换衣服，又是打扫卫生，趁机把锅里的菜也准备上了。他心里是着急，却也没想着怠慢儿子同学，毕竟儿子可能和学习好的同学学习，出发点总是好的。自己这个当妈的，就算是发对他们谈恋爱，那也得慢慢来，不能过激，到时候适得其反。这点道理，江梅还是拎得清的。不一会儿，刘川终于带着楚幼鱼回到了家。刚打开门，楚幼鱼就感觉到沙发上一股目光，直直的就朝着他扫了过来，简直像是。是要把他看穿一眼。楚幼鱼本来就紧张，这下子直接给吓住了。他紧张的低着头，双手藏在背后，手指捏的都快掐到一起去了。江梅仔细的看着楚幼鱼，只是第一眼，江梅心头一喜，还好不是小胖妞，而且这身段足有将近一米七，身材也不错，看着就好生养。不过到底江梅还是有些不满意。楚幼鱼走路低着头，根本看不到脸，刚进门就扭扭捏捏的，性格肯定比较内向。这样的女孩子可不太适合当老婆啊。江梅看在心里，不过没有表现在脸上。这时，楚幼鱼抬起头，一双桃花眼有些胆怯的望向了江梅，江梅这才看清了楚幼鱼的脸，整个人直接。愣住，这丫头长得可真俊呐、啊，眼睛又大又水灵，五官粉雕玉琢的，根本没瑕疵。尤其是那楚楚可怜的眼神与神态，直接敲在江梅的心坎上了。就这么短暂的看了几眼，江梅的表现就和上一世见到楚幼鱼一样，一下子从坚决不同意，转变到了捡到宝般的惊喜。楚幼鱼愣了好一会儿，才局促的走进来。江梅笑眯眯的继续仔细打量着，刚刚离得远，江梅看的还不真切。这一走近，很多细节就尽收眼底了。楚幼鱼的个子确实不矮，即使和一米八五的流川并排站着，也显得很般配。穿着一件简单的蓝衬衫，配上一件棕色毛衣，还有牛仔裤，显得很清纯，就是。衣服和裤脚都已经起了毛边，看得出来小
嘴，就要再站起来。江梅看到楚幼鱼摔倒，急着就要去扶起来，可没想到楚幼鱼微微摆了摆手，他支支吾吾道：“不，不用了，阿姨，我我衣服上脏。”楚幼鱼的声音很小很细，江梅越听越心软，一把扶起楚幼鱼，心疼道：“脏就脏，哎呦，我的好闺女，都是阿姨不好，吓到你了吧？”楚幼鱼呆呆的摇了摇头，没没有。这时候两人靠得很近，两人对视的一瞬间，江梅瞬间被楚幼鱼那双桃花眼惊艳到了，她回过头对着老刘道：“刘云中，快来，你看看你儿子的女同学，郝俊的闺女。”老刘一听这话，本来还有些不好意思凑过来，这下子直接就看了过去，一看之下也是一阵惊叹，还真是好漂亮的闺女，中年人的审美要比高中生准确很多，更多的是看骨相、看本质，而不是去看一个人的穿着打扮。所以，即使楚幼鱼打扮的土土的，眼神也躲躲闪闪的，老刘还是一眼就看得出来，楚幼鱼是个天生的美人坯子。尤其是现在，楚幼鱼委屈的捂住额头，额头撞得红了一小块，疼的眼泪都要流出来，但还是倔强的忍住了，一双桃花眼楚楚可怜，泪眼汪汪的，看得老刘都一阵发愣了，他不由得在心里对着刘川竖起了大拇指，好小子，不愧是我儿子啊，这眼光和你老爹一样毒辣，好闺女，你叫什么名字啊？江梅心疼的摸摸楚幼鱼的额头，楚楚幼鱼，楚幼鱼结结巴巴的回答。江梅满意地点点头，好听，幼鱼，好名字。说完这话，江梅狠狠的拍了一下一旁呆站的刘川，命令道：“没点眼力劲，还不快去拿红药水。”刘川嘴角顿时抽了抽，内心不由悲叹，真是有了儿媳妇儿的典范啊！果然两事只是时间有差别，老妈面对楚幼鱼的态度那是一点没变啊！摇了摇头，刘川也只好去拿红药水。这时，楚幼鱼连忙摆摆手道：“不，不用了，我我不痛的。”江梅一边揉着楚幼鱼的额角，一边微笑道：“好闺女，没事的，这小子在家里什么也不干，让他去拿一下就好。”怎么啦，闺女？心疼阿姨凶他了。江梅故意说了一句，想看看楚幼鱼的反应。果然，楚幼鱼听了这话，双颊泛起一丝淡淡的嫣红，她有些紧张的攥紧了手指，突然有些坐立难安。看到这一幕，江梅心里算是有底了。于是越看楚幼鱼越觉得喜欢，唇红齿白，嗯，果然是好相貌，配我家小子正合适。老刘在一旁都看不下去，直接抢过刘川手上的红药水递了过去。等到江梅细心的给楚幼鱼擦完红药水，老刘咳嗽了一声道：“老婆，时间也不早了，孩子都该饿了，吃饭吧。”听到这话，江梅立马牵起楚幼鱼走向了饭桌，笑道：“好闺女，知道你来，阿姨特地做了你爱吃的。”到了饭桌上，楚幼鱼看着一大桌子大鱼大肉，眼睛都有些发懵。红烧肉、小鸡炖蘑菇、西湖醋鱼、糖醋排骨，很多他都没吃过的菜，一下子全摆在了眼前。浓郁的香味勾得楚幼鱼偷偷咽了口口水。从小到大，他还从来没见过这么丰盛的一顿饭。平时在家里，他都是咸菜馒头对付着过日子，很久没沾荤腥了。所以刘川请他吃个煎饼果子，他都觉得是人间美味，还恨不得都给妹妹幼微吃。现在一下子见到这么一大桌子菜，楚幼鱼反而是不敢动筷子，他有些无助的看了看刘川，小手攥得紧紧的，低声道：“刘刘川，要不下，下次我再来吧。”楚幼鱼说的声音很。小头压的低低的，刚进刘川家门，刘妈的态度就让楚幼鱼受宠若惊。现在又是这样盛情招待，一时间让楚幼鱼有些感觉自己配不上。毕竟他一直受刘川的照顾，刘川对他那么好，可他却什么也给不了刘川。这样的自己又怎么好意思吃这样一顿饭呢？刘川没说话，轻轻弹了楚幼鱼一下额头，笑道：“让你吃你就吃，这是我妈的心。”楚幼鱼捂着额头，低下了头。本来还想走的心思彻底没了。他是个情绪非常敏感的人，别人对他好，他心里很清楚。刚刚刘妈给他的感觉就是纯粹的关心和喜爱，他很久没有感受这样的关怀了。这样一个阿姨的心意，他确实没法拒绝。一时间，楚。楚幼鱼的心颤了颤，伸手捏住了筷子。他端起白饭，小口小口扒饭，面前就摆着一大堆菜。但楚幼鱼根本不敢吃，只是一味的扒着米饭。但即使是这样，他还是吃得津津有味。楚幼鱼家里一般很少吃米，一般都是糙米、小米配上点玉米粉。一锅煮成玉米糊糊，米对普通人来说很平常，但对楚幼鱼来说却也是不可多得的好东西。一个不小心，他就忍不住干巴巴的扒了半碗饭。抬起头，这才发现刘妈、刘爸还有刘川都还没动筷子，都直直的看着自己。楚幼鱼不由俏脸一红，有些不好意思的低下了头。江梅看得心头一酸，这闺女连白米饭都吃。吃的这么津津有味，平时吃的该多差。江梅心疼的给楚幼鱼夹了一大块排骨，笑眯眯道：“哎，闺女，吃个排骨，光吃米饭没有味。”楚幼鱼看着那一大块排骨，微微愣了一愣，想要推辞，不过终究还是肉太香了，馋虫都给勾出来了。他轻轻点了点头，咬了一口排骨，配着香甜的米饭，眼睛都幸福的眯成了一条缝。江梅看到楚幼鱼吃的这么香，心里也是开心，不过还是没忘了问问楚幼鱼家里的情况，毕竟这已经是他心里预定的儿媳了。闺女，你父母是做什么的？楚幼鱼本来还在啃肉，顿时停了下来，结巴道：“他他们很早就过世了。”江梅一下子愣住了，闺闺女。不好意思，阿姨不知道的，没没事。楚幼鱼倒是不在意的笑了笑。江梅又问道：“那家里都还有谁？还有一个妹妹，一个奶奶。”楚幼鱼心思单纯，刘妈问什么，她就答什么，根本没有任何隐瞒。几句话下来，江梅已经彻底知道了楚幼鱼家里的情况，不由再次看向楚幼鱼身上的旧衣服，心里更加酸了几分。这闺女实在太可怜了，又这么单纯，简直和自己当年一模一样。江梅从楚幼鱼身上看到了自己的影子，不由得有些神伤。刘川见状，立马笑道：“妈，楚幼鱼在我们年级一直稳定前十，还考过年级第一呢，今年说不定能考上清北。”这话
冷冷地看着自己刚抬起的筷子，嘴角抽了抽，他心头很是无语。我说老妈，究竟谁才是你亲生的？一旁的老刘意味深长地拍了拍刘川的肩膀，眼神中满是同情之意。刘川读懂了老刘的意思，你小子现在知道我以前的感受了吧？这时，楚幼鱼看着被塞各种肉食塞满的碗，心头不由得颤了颤，把他们当成自家人，真的可以吗？阿姨、叔叔还有刘川都对自己那么好，可自己又能给他们什么呢？楚幼鱼有些紧张地攥紧了筷子，内心除了感动之外，还有着对自己的一些自责，但他还是默默地开始吃饭吃菜，这都是阿姨的心意。楚幼鱼非常珍惜，一顿饭吃完，刘川带着楚幼鱼走进了自己的房间，刚到门口，楚幼鱼就待在了原地，踏出去的脚硬生生收了回来。刘川的房间很大，也很整洁，配套的原木书桌上摆着最新款的电脑，那是楚幼鱼从来都没见过的东西，这么高档的家用电脑，他还是第一次看到。他印象中的电脑还是危机室里那种灰白色的大屁股电脑，这种全黑的宽屏电脑，楚幼鱼站在门口都生怕自己不小心碰到磕到。书桌旁边摆着一排高高的书架，里面除了各种各样的精装版小说，还摆着很多动漫人物的手办，墙壁是乳白色的，上面贴着《灌篮高手》和《七龙珠》的海报。楚幼鱼从来不知道，原来一个人的房间可以这么漂亮，不由呆呆看着，有些发愣。想起自己的房间，墙壁是没有粉刷过的灰色，家具也只有简单的一张床和一张桌子，房间里还时不时的滴水，破碎的墙皮里总是长出擦也擦不干净的青苔。楚幼鱼不由得觉得有些拘谨，甚至不敢踏进去。这样明媚的房间，他生怕自己进去会把那些漂亮的地板弄脏。楚幼鱼不禁低下头，小手攥得紧紧的，有些拘谨的看着刘川。刘川轻轻一笑，伸手拽住楚幼鱼的衣袖，笑道：“小憨包，怎么老是发愣？进来啊，这是我的房间，又不是别人的，你怕什么？”听到这话，楚幼鱼心头微微一颤，看着刘川和煦的笑容，不由内心放松了一些。本来他还有些害怕，可一想到这是刘川的房间，内心的拘谨竟然没来由的消失了，就好像只要是和刘川相关的东西，他都可以试着去接受，即使那会揭开他内心有些自卑的底。楚幼鱼被刘川拽着衣袖拉进了房间，坐在了书桌旁。刘川摆弄着桌上的高考资料，仔细思索了下自己知识上的缺漏点。毕竟才重生两三天，虽然能过目不忘，但也就英语达到了远超以前的水平。像数学和语文都还要好好复习才行，特别是数学，经过高等数学的洗礼，刘川都有点担心自己会不会忘记高中数学的解法。不过数学倒是正好可以让楚幼鱼指导一下。别看楚幼鱼傻傻的，其实强项就是数学，他的数学一直是年级第一，英语反而是掉大分的顶。十年后，楚幼鱼的职业也是程序员，在国内知名的企业当架构师，高数也是贼溜响了响。刘川还是决定先让楚幼鱼指导一下自己数学上的薄弱处。不过这时他转过头，却看到楚幼鱼摸着肚子，好像有些不舒服一样。你肚子疼？刘川问。楚幼鱼俏脸一红，我我好像吃太多了。见刘川不说话，楚幼鱼低下了头，手指在身前转着圈圈，嗫嚅道：“我从来没吃过这么多肉，一下子吃太多了。”楚幼鱼边说边揉着肚子，我想喝点热水，可以吗？刚刚刘妈实在太热情了，她根本不好意思拒绝。加上她是个连米饭都不舍得浪费的人，那么多肉肯定是一口一口美美的吃进肚子里的，甚至连骨髓都不放过。可现在楚幼鱼很不好意思，她肚子咕嘟咕嘟的，很想喝点热水。刘川也是愣了愣，才反应过来，这是自己老妈喂食过度导致的。楚幼鱼常年馒头咸菜，一下子吃了这么多肉，那肠胃肯定适应不了啊，吃多了不光嘴巴干，而且肚子疼，必须喝点热水才能缓解。哦哦。没事，那个净水机在厨房里。刘川对着门外指了指，又觉得不合适，直接站了起来，笑道：“我带你去吧。”这时，楚幼鱼忽然伸出小手，拽住了刘川的衣袖，声音细若蚊吟，脸色一片通红：“不，不用了，我自己去就可以了。”他现在羞得恨不得找个地洞，直接钻进去。刘妈那么热情，可自己竟然肚子不舒服，他总觉得有些亏欠刘妈的心意。楚幼鱼本来就害羞敏感，现在更是觉得有些无地自容。刘川看了看楚幼鱼拘谨的样子，摆了摆手道：“好吧，那你去吧，我等你，有什么事就叫我。”嗯，楚幼鱼重重点了点头，轻轻捂着肚子就走出了房间。刘川的卧室离厨房不远，客厅左转就是。没有几步路，不过厨房要经过主卧，没走几步就能听到刘妈和老刘说话的声音。楚幼鱼的脚步不经意停，老刘故意问道：“老婆，你不是要棒打鸳鸯吗？怎么一看不是小胖妞就改变心意了？你看你刚刚那样子，人家孩子都吓到了。”江梅梅好气的掐了一下老刘，缓缓道：“哼，我这不是不知道情况吗？我要是早知道是这么个小可怜，成绩那么好又自强，我才不拦着呢。你看看幼鱼受的命苦啊，这么小的闺女，家里就剩下的奶奶还要照顾妹妹。”说着，江梅语气悠悠：“你们父子俩真是一个样。当年大学你骗我这么一个穷苦姑娘，现在你儿子高中就对着幼鱼下手了。”老刘立马笑道。哎呦，老婆，这话怎么说？我当年算了，说说咱儿子，不也还没确定是谈恋爱吗？江梅哼了一声，还没谈恋爱。昨天还叮嘱我要做甜的，要多做点肉菜，都关心到这份上，还不是谈恋爱？你儿子的性子你不清楚。听到这话，楚幼鱼立马走开了，俏脸红红的，有些发烫。原来阿姨做了那么多菜，都是刘川吩咐的，是特地为了我吗？楚幼鱼小手攥得紧紧的，一时间心思有些乱乱的内心，却不由得更加愧疚了几分。刘川处处都对自己好，为自己特地准备了那么多好吃的菜，可自己竟然吃完以后还肚子疼。一时间，楚幼鱼的胸口又微微的有点发闷，他总觉得自己好像够。不上，刘川对自己那么好，微微叹了口气。楚幼鱼蹑手蹑脚走到了厨房，没发出一点声音。他总觉得第一次来刘川家里就肚子不舒服是很不礼貌的，所以他很小心，不希望被刘妈
流川口中的净水机，看着上面花花绿绿的按钮，楚幼鱼有些慌张了起来。白皙的小手抬起来，却不知道该按在哪里。他还是第一次见到这种高端的净水机。他印象里家里喝水都是用那种长嘴的热水壶烧好，然后灌进热水瓶里的。在学校里，就是锅炉房里那种带着旋钮的热水机。像这样，上面是很多按钮的净水机。楚幼鱼是见都没见过，犹豫了一会儿，他想找流川帮忙，可刚踏出一步，就又停下了脚步。他很想找流川帮忙，可要怎么说呢？自己连净水机都不会用嘛，连喝水这么简单的事都做不好嘛。想到这，楚幼鱼转过身，决定还是自己试一试。他不希望自己在流川心里变得那么深吸一口气。楚幼鱼按在了红色的热水键上，哗啦哗啦，热水流淌了出来。楚幼鱼顿时松了一口气，脸上露出一丝欣喜，想着自己努力一下还是能做到的。他拿起杯子接满水，伸手再去按热水键。可这时热水依旧哗啦啦的流，根本停不下来。楚幼鱼顿时慌了神，放下杯子，手忙脚不的，不知道该怎么办。很快，水从净水机上漫了出来，滴落在厨房的地面上，滴答滴答的声音响起。楚幼鱼愣在原地，小手顿时攥在一起，一双桃花眼急得水汪汪，内心满是自责。他急得愣在原地，伸手拿过抹布，不停的抹地上的水。可是这根本徒劳无功，热水从净水机里不停的流出来，再怎么擦也擦不干净。终于，楚幼鱼停了下来，待在原地，一双桃花眼已经急得隐隐有些泪水。他很怕流川会因此讨厌自己。小憨包，你要按停水键啊，不然谁怎么会停下来？流川的笑声突然响起，楚幼鱼惊讶的抬头，只见流川高大的身影挡在了自己身前，手指轻轻在净水机上一按，热水就停了下来。楚幼鱼站起身，低下头，已经带着些哭腔道：“流流川，对不起，真的对不起，我不是故意的。”楚幼鱼的声音很低，微微颤抖，小手攥得紧紧的，身子不安的微微颤抖。他想，流川一定会讨厌自己了，自己第一次来流川家里就把厨房弄得一团糟。可就在这时，楚幼鱼忽然发现自己的头发上暖暖的，有一双大手在轻轻的抚摸着自己。他微微抬头，才发现是流川在温柔的抚摸着自己的头发。流川温柔的笑了笑，小憨包，这有什么好对不起的？我也一样，第一次用的时候也是弄得水到处都是。来喝水，你不是肚子疼吗？流川笑着将水杯递给楚幼鱼，楚幼鱼愣愣的接过水杯，水杯是热的，他的心此刻也是热的。楚幼鱼有些感动的喝下热水，腹部的不适感顿时也消失了，胸口的沉闷感以及一切的无所适从都消失了，就好像有流川在，就什么也不怕。楚幼鱼的小脑袋一时间有些处理不了这样的情绪，他抬眼看向流川，不知道该说什么，自己弄脏了厨房，这么笨，流川没有责怪，就好像什么事也没有发生一样，还温柔的安慰自己。楚幼鱼白皙的手指微微攥紧了水杯，此刻他只想竭尽所能的教流川学习，因为那是自己唯一能做的，也是自己唯一拿得出手。坚定了决心，楚幼鱼迅速进入了家教的角色，两人很快回到房间，拿出堆积如山的数学试卷，开始研究了起来。看着楚幼鱼认真的模样，流川微微一笑，很快也认真了起来。虽然有了过目不忘的能力，但说到底也只是背了些单词，把英语水平提上去了而已。数学这方面，自重生以来，他还没怎么研究过，十几年没碰过高中数学，流川有些心虚，自认为基础应该是有些太差了，一些复杂的公式理论可能还需要从头学起，毕竟是江南地区的数学，就算有着大学的高数基础，也不是十拿九稳的降维打击，还得认真钻研钻研。可刚刚学了一会儿，楚幼鱼就觉得不太对劲了。他的印象里，流川是英语和语文很好，数学比自己要差一大截，水平大概就是基础分能全拿一百六十的卷子，稳定在一百一十五左右，所以他都是挑最难的题目给流川做提升，争取突破。什么解析集合，什么综合数列，还有圆的解析，这些都需要极强的思维逻辑能力，一般听懂都不大可能。可现在，流川竟然说自己都懂了。流流川，你真会了。楚幼鱼认真的看着流川，一双桃花眼里满是不敢相信。嗯、呃，确实会了呀、啊。流川尴尬的挠了挠头，真的怪。重生以后，好像不光记忆力加强了，自己的逻辑思维能力也提高了好多。这些在十年前完全是拷打灵魂的难题，在现在的自己面前，竟然如拨开云雾一般，随意就看到了背后的答案。流川自己都觉得不可思议。楚幼鱼依旧是不太相信，毕竟几分钟前，流川用公式都要靠现推现导，可现在竟然连压轴题都能解答出来了。楚幼鱼抬头看了流川一眼，轻声道：“那那你能解一遍给我看吗？如果不会，就再问我。”楚幼鱼弱弱的说，有些担心流川会因为自己的质疑不开心。流川却只是轻轻一笑，直接拿起笔就写，刷刷刷，思维畅快的好像不会断一样，一会会儿就写出了答案。楚幼鱼越看越觉得惊讶，小嘴都微微张开了，因为他发现流川的解题步骤竟然比自己用的还要简略，而且有些公式和步骤甚至自己都没能看得懂。可最后的答案又完全正确，有理有据。这这好像是高等数学。楚幼鱼完全愣住了，一时间说不出话来。流川解完题，抬头问道：“怎么样，楚老师？”楚幼鱼被这一声“楚老师”叫的俏脸通红，不敢去看流川。他总觉得自己好像还没开始教什么，可流川自己就什么都会了。楚幼鱼细声道：“都都对。”听到这话，流川点了点头，继续埋头钻研难题。可楚幼鱼却低下了头，胸口没来由的有些闷，眼神中闪过一丝失落。此刻他心里有点乱，一方面本以为能在学习方面帮到流川，可看样子不需要多久，流川就能赶上自己的水准，甚至超过自己。楚幼鱼有点害怕，自己慢慢的就对流川没什么用处。另一方面，他又觉得流川真的好厉害，比他见过的所有男孩子都厉害，脑子那么聪明，还会打篮球。最重要的是对自己温柔，对自己那么好。想到这，楚幼鱼胸口越发的发闷。流川对自己那么好，刘妈
教不了流川学习，那就做一些力所能及的事。反正只要能对流川好，应该怎么样都可以吧。楚幼鱼傻傻的想着，他不敢奢望流川会一直陪着自己，只能这样默默的做一些事。这时，流川做完了题目，耸了耸肩，微微活动了下筋骨，却猛然发现自己凌乱的被单被折得整整齐齐的。他不由得心头一暖。上一世，楚幼鱼就是这样，总是在一些细微的地方温暖自己。那种温暖，如果不仔细回想，甚至都不会察觉到。可那就是楚幼鱼温柔的方式，像水一样润物细无声，就像重生前楚幼鱼给自己发的那些关心短信一样，事无巨细，但长久下来，真的会让人感觉到一股透彻的陪伴感。这也是流川真正喜欢楚幼鱼的地方。再次看到这熟悉的一幕，流川猛然间觉得回到了重生前，内心只剩下感动。转瞬间，流川看向楚幼鱼的眼神中满是柔情，还有思念。楚幼鱼被看得有些不好意思，俏脸微微一红，手指不安的在身前转着圈。到了现在，他才觉得自己刚刚的行为有些鲁莽，没有经过流川的同意就去帮忙叠被子，这么私人的物品，男孩子还是流川这么优秀的男孩子，应该不会喜欢自己这样的丑小鸭去碰自己的床吧？他有些害怕流川会因为这个生气。好半天后，楚幼鱼抬起头，嗫嚅道：“对，对不起，我看你学这么快，感觉好像帮不上你什么忙。”他边说边低下头，语气有些自责，所以看到你被子没有叠，就帮你叠了一下，你别生气好不好？楚幼鱼的声音越说越小，到后来直接都听不到了。他不安的攥着手指，生怕流川会责怪自己。可想来想去，他唯一能为流川做的，好像也就只剩下叠被子。想到这，楚幼鱼的胸口又发闷了起来，一双桃花眼隐隐闪过一层薄薄的水雾。他已经做好被流川讨厌的准备了，小手攥得紧紧的，很害怕，也很倔强。可就在这时，流川却只是轻轻笑道：“小憨包，你道什么歉啊？”伸手摸了摸楚幼鱼柔顺的发丝，他温柔道：“多亏你帮我叠被子啊，我根本就不会叠被子，都被我老妈骂好多次了。今天多亏了你，我妈不会再骂我了。”哈哈，流川随口忽悠了一句，楚幼鱼立刻抬起了头，眼神中闪过一丝惊喜。他微微攥紧了手心，太好了，流川没有怪自己，而且自己还帮到了流川。看到楚幼鱼眼神中的惊喜，流川心头直接乐了，这个小丫头还真是好忽悠，随便说两句这就开心了。他笑了笑，继续忽悠道：“而且啊，你以为我一直能学这么快吗？我以前怎么就不行？”听到这话，楚幼鱼眼神中不禁闪过一丝疑惑。对呀、啊，以前的流川可没有这么厉害。流川认真的看着楚幼鱼的眼睛，笑道：“知道为什么？”楚幼鱼想了想，轻轻摇了摇头。这时，流川忽然靠在楚幼鱼的耳边，吹了口气，轻轻说道：“当然是因为你陪着我了，我的思路才能这么清晰啊。”楚幼鱼直接呆住了，耳边细碎的气息吹入耳朵里，痒痒的，脸颊边缓缓升起一层淡淡的红晕。他倒是没有觉得流川的行为越剧的嫌疑，只是单纯的心里涌起浓浓的喜悦。他从来没想过自己原来对流川能这么有用，真的是太好了。楚幼鱼抬起头，开心的一笑，脸颊两侧泛起淡淡的梨涡。那、啊、那我以后一直帮你叠被子吧，也可以一直陪你学习。只只要你需要我。话说出口，流川愣了半天，看着流川半天不说话，楚幼鱼这才反应过来，俏脸顿时如水壶一般，蹭蹭蹭的冒热气，羞羞死人了。我我刚刚在说些什么？一直帮流川叠被子，一直陪着流川。这这这，楚幼鱼直接慌了，两根食指在胸前一点一点的，内心不安的焦躁起来。流川流川，不会因为这些话讨厌我吧？一想到这，楚幼鱼有些害怕了。可就在这时，咚的一声。流川轻轻弹了一下楚幼鱼的额头，笑道：“好呀，那就多多指教了。好呀，那就多多指教了。”两句话萦绕在楚幼鱼的耳边，他简直觉得自己幻听了。他捂着有些发红的额头，心脏却像是要直接跳出胸口，深吸了好几口气。楚幼鱼还是根本不敢去看流川的脸。虽然两人什么都没发生，可是傻傻的楚幼鱼已经觉得脑子里一片空白了，他根本无法理解这些话语中的感情。小手紧紧的攥在一起，内心慌乱一片。眼见着气氛渐渐有些暧昧起来，一声敲门声却惊得楚幼鱼立马坐直，脸上直直的冒热气。流川无奈之下，只能去打开门。这时，江美走了进来，看了眼脸颊。泛红的楚幼鱼又看了看一脸镇静的流川，眼神中闪过一丝了然。毕竟是自己身上掉下来的肉，江梅对流川的套路一清二楚。这小子有一套，看来准能成。江梅笑了笑了，对着楚幼鱼柔声道：“闺女啊，六点多了，别走了，留下来吃饭吧。”楚幼鱼一听六点多了，顿时吓了一跳，慌乱的站了起来，看看窗外都已经黑了。他没想到和流川在一起，时间竟然过得这么快。可是今天周末，本来妹妹在家里就是要自己带的，今天出来已经辛苦了奶奶了，她不可能再留下来吃饭。楚幼鱼看向江梅，细声道：“不，不用了，阿姨，谢谢你，我我要回去给奶奶和妹妹做饭，必须回家。”听到这话，江梅心头又是一酸。十七八岁的小姑娘，哪家不是当掌上明珠宠的？可楚幼鱼呢，还得回去给奶奶和妹妹做饭，简直和自己年轻的时候一模一样。好，好，好，那就下次再来。好闺女，阿姨等着你。江梅温柔的笑了笑，突然又没好气的拍了刘川一下。幼鱼要回家了，人家教你做功课，你也不知道送不送。刘川嘴角抽了抽，叹了口气道：“妈，我本来就要送啊，我还是你亲儿子吗？那还不快去送？天都黑了，人家幼鱼这么漂亮的女孩子不安全。”江梅继续没好气道：“刘川知道说不过老妈，也不争辩了，拽着楚幼鱼的衣袖就往门外走。一路上，楚幼鱼默默的跟在刘川的身边。”一言不发，刚刚房间内两人之间的气氛，楚幼鱼记忆犹新，微微一想起就觉得脸颊发烫，一张嘴舌头就打结。一直走到接近车站，一旁路过的行人纷纷，嘈杂的汽车鸣笛声在两人耳边不断响起。楚幼鱼这才鼓起了勇气，深吸了口气，
。可就在这时，刘川突然笑了笑，看向楚幼瑜道：“你说那个呀、啊？其实你说什么，我压根没听清。我说你啊，以后说话大点声嘛。”听到这话，楚幼瑜顿时抬起头，眼神中闪过一丝惊喜，胸口一阵轻松，他攥着小拳头，内心暗暗松了口气，还好没听见就好。嗯，我我知道了。楚幼瑜深深的点了点头，整个人都放松了很多。看到楚幼瑜的反应，刘川心头微微觉得好笑，这丫头自己又怎么可能没听见呢？只是刘川心里很清楚，两人相处的时间还太短，现在根本就还不是时候。眼下的小憨包背负着生活的重压，内心的自卑深入骨髓，还根本不能理解，也根本不敢去想感情。两人之间那种青涩懵懂的氛围，不说开还好，一旦说开，楚幼瑜一定会因为害怕而开始故意躲着自己。所以此刻，刘川选择了装傻。两人慢慢的走到了车站，站台车来车往。楚幼瑜呆呆的看着远处的车流。这时，刘川忽然想起来，自己早就把小灵通揣在了身上，要送给楚幼瑜来着，刚刚被老妈搅和了一通，加上一直在关注楚幼瑜的心理状态，竟然给忙了。他拍了拍楚幼瑜的肩膀，拿出小灵通递了过去，笑道：“木，这个给你，这样的话，我们联系起来就很方便了。”楚幼瑜回过头，看到刘川手上拿着一只还算崭新的小灵通，眼神中闪过一丝惊讶。小灵通真不算贵，在08年也算是块淘汰的物件了。可对于楚幼瑜来说，小灵通真的是一件非常稀有的物件了，价格少说也要一两百吧，那是他根本想都不敢想的东西，太贵重了。楚幼瑜呆呆的看了一眼，有那么一瞬间，他很想接受。那样的话，如果想听刘川的声音，打个电话就可以了，真的很方便。可是不行，刘川已经对自己那么好了，自己除了能帮刘川做一些很细小的事，其他的根本帮不上。要是再接受这么贵重的礼物，他根本不敢想。楚幼瑜轻轻摇了摇头，不，不要了，太贵重了。他第一次没有胆怯，认真看着刘川的眼睛，轻声道：“刘刘川，你对我太好了，我我我我什么我啊？”刘川根本不给楚幼瑜解释的机会，直接打断道：“这又不是新的，我老妈让我给你的，好吧？既然你不要，那我就丢掉了，反正也就我老妈的一点不值钱的心意嘛。”刘川故意说道。说完，伸手就要将小灵通丢进垃圾桶里，吓得楚幼瑜立马伸手接住，吓得面色有些发白道：“你别扔啊！”楚幼瑜有些急了，这可是阿姨的一片心意，怎么说扔就扔了？那你要不要？刘川问他，霸道的又从楚幼瑜手里拿过小灵通，做出一个要扔掉的手势。你要是不要，我留着也没用，只能扔掉了。刘川的语气里仿佛还有些可惜。说完，悠悠叹了口气，看到刘川叹气，又做事要扔。楚幼瑜急的手指紧紧攥在一起，他跺了跺脚，有些委屈道：“刘刘川，我要，我要还不行吗？你别扔，求你了。”楚幼瑜的小脸耷拉着，急得一双桃花眼里都有些水雾。刘川这才拍了拍。手笑道：“这还差不多。”他瞥了一眼楚幼瑜，心头暗暗有些好笑。这丫头看来以后给东西还是得强硬点，不然就这犟脾气，不强迫一下还真不行。诺，拿去吧。刘川说着，将小灵通递给楚幼瑜。楚幼瑜很宝贝的捧在手心，生怕磕着碰着。虽然百般不愿意拿到这么个新鲜玩意，楚幼瑜心头还是有些喜悦的。这都是刘川对自己的好，也是阿姨对自己的心意。他心里都明白。公交车还一直迟迟没有来，刘川就开始指导楚幼瑜怎么开关机，还有发短信什么的。然后他掏出手机笑道：“你记一下，这是我的号码，还有这是班主任的号码。”楚幼瑜笨拙的按着按键，将刘川的。手机号码的存了进去，然后抬起头，扑扇着桃花眼，问道：“我我可以只存你的吗？”刘川微微一愣，才点头道：“可以是可以，但万一你要找别人怎么办？”楚幼瑜红着脸道：“我我不会找别人，我我应该只会找你。”不等刘川说话，公交车到站了。楚幼瑜手忙脚乱起来，一个旧式的小灵通放在书包里，怕压着，放在兜里怕弄丢了，最后只好紧紧的攥在了手心。他又对着刘川挥了挥手，才匆忙的跑上了公交车，目送着载着楚幼瑜的公交车走远。刘川才缓缓转身回家。等到了家，大脑一股疲倦袭来，刚刚做数学的时候注意力太集中，等到从那种状态里解放出来。疲倦很快就袭来，刘川倒头就睡。等到十点多的时候，他的手机忽然响了。刘川疲倦的睁开眼，看着手机上的来电提示，心头一痛，按下了接听键。喂，我是刘川。嗯，我知道。只说了一句，沉默了好久。接着电话那边又响起了楚幼瑜的声音，他说：“刘刘川，晚晚安。”楚幼瑜结结巴巴的声音从电波中传来。或许对于今天，他也有很多话想说，但话到出口就只剩下“晚安”两个字。刘川笑了笑，他明白人和人之间的语言是不同的。楚幼瑜的语言很笨拙，也很真挚。一句晚安，包含的是他早晨初见的太阳，中午心中的忐忑，又。或者傍晚时的青涩，总之这两个字就是楚幼瑜想说的全部。晚安，刘川也轻轻地说。转眼间就到了周一，高三二班，张俊趴在桌子上，困得有些睁不开眼睛。早知道昨天就早点睡了。哎，这时刘斌从教室外走了进来，看到有气无力的张俊，立马笑道：“军哥，来这么早？哎，我还不如来晚点。”张俊继续趴在桌子上补觉，反正早自习还没开始，想睡就睡，也没人管。见张俊死气沉沉的，刘斌想了想，问道：“军哥，你猜我刚刚碰到谁了？”“谁？”江远和郭飞说完这话，刘斌一脸笑意的看着张俊，张俊立马一个机灵，坐直了身子：“这俩人渣没找你麻烦吧？”张俊有。有些急切的问，刘斌摇了摇头，没有，不光没找我麻烦，看到我以后还和孙子一样躲得远远的。听到这话，张俊啪的一声拍了一下桌子，激动道：“马德，真解气，早该这样了，这多亏了刘川啊，赢了那场球。现在江远、郭飞那几个体育生见到咱们尖子班的男生都得绕着走了。”张俊一下子就不困了，立马又和刚进来的几个男生谈论这件事。马德，太解气了，多亏了刘川，尖
柔顺的发丝垂落在肩膀上。卧槽，咱们学校什么时候有这种美女了？刘冰不自觉的张大嘴巴感叹。听到这话，一旁的张俊嗤笑一声，根本不信：“你小子又犯花痴！我看只要是个女的，你就觉得好看是吧？”刘冰顿时涨红了脸。军哥，你可以怀疑我的审美，你别质疑我的女神，你自己看看看就看看，我倒看看你小子什么审美。张俊笑了笑，也走到窗边向下看了过去。他还不信了，都在学校里待了三年了，最漂亮的校花，他也就觉得不过如此，能有多漂亮？值得你小子这么一惊一乍吗？张俊摇了摇头，视线向下，当双眼锁定到那个身影时，整个人直接一颤，呆住了，是真漂亮。朴素的校服穿在身上，尽显清纯之色，尤其是那一双明媚的桃花眼，看到的瞬间，简直像是被冬日的阳光照射在身上一样，整个人都温暖了起来。张俊一脸震惊道：“哥几个，真是女神，看着有点眼熟，怎么想不起来是谁呢？”听到这话，身旁的几个男生立马围了过去，纷纷从窗口看了下去。卧槽，这么漂亮！我宣布，这就是一中新任校花了。我同意，不过你们知道她名字吗？一群男生叽叽喳喳讨论了一番，一个个震惊的瞪大了眼睛。突然有个眼尖的看到女生旁边站着一个熟悉的身影，他顿时惊呼道：“卧槽！女神旁边站着的不是刘川吗？”听到这话，张俊和刘冰立马也看了过去。卧槽，果然是刘川！张俊有些羡慕的张大了嘴巴。我靠，川子这是背着我们找女朋友？刘冰攥着手心，又羡慕又酸道：“马德，肯定不是真的。说好的一起做单身狗的呢？”两人四目相对，虽然心里很不想承认，但看着女神在刘川身边那娇羞的模样，八成也是真的了。走走走，我们去问问。张俊拉上刘冰，鬼鬼祟祟的朝着楼梯口走了过去。另一边，刘川和楚幼鱼肩并肩走上了楼梯。楚幼鱼还是老样子，一到了教室门口就加快了脚步。不过他刚走两步，就撞上了鬼鬼祟祟跑过来的张俊和刘冰。看到两人那审视的眼神，楚幼鱼顿时低下了头，有些局促的愣在了原地。张俊仔细的看了楚幼鱼两眼，还是没认出来，只能走到刘川身边，悄悄问道：“川子，女朋友谁啊？”这时，刘冰也坏笑道：“川子，你这可不讲义气啊，背着我们偷偷交女朋友。”听到这些话，刘川才反应过来，感情是两人走在一起被看到了。不过他微微有点惊讶，楚幼鱼竟然没被认出来。可转念一想，倒也不奇怪，毕竟自己是见过楚幼鱼最美的模样的。这些同班同学印象里的楚幼鱼还是那个邋遢的形象，认不出来很正常。刘川耸了耸肩，笑道：“你们搞什么呀？还女朋友？你可别诬陷我。”刘川立马帮楚幼鱼撇了个干净。楚幼鱼有些感激的看了刘川了一眼，可心头又隐隐有些失落。是女朋友，难道就不好吗？他默默低下头，心里一时间有点乱。这时，刘川又指了指楚幼鱼，笑道：“这是楚幼鱼啊，人家只是换了个发型而已。”刘川这么一说，张俊和刘冰再次看向楚幼鱼，立马反应了过来，这破旧的校服就是楚幼鱼一直穿着的。虽然发现变了，但仔细辨认的话，眉眼也都是楚幼鱼，只是因为楚幼鱼的存在感低，又是邋遢的形象，他们根本就没有去仔细看过楚幼鱼的脸。直到现在，他们才知道，原来楚幼鱼竟然是一个不输校花的美女。明白这一切，两人看向刘川的眼光更是羡慕了。刘川是真有眼光啊，自己怎么就没发现呢？张俊和刘冰纷纷坏笑着看向刘川，悄声道：“川子，有你的，咱们班的隐藏美女都被你发现了。”听到这些议论，楚幼鱼害羞的脸上发烫，攥紧了手心，直接就跑回了教室，低着头就坐在了座位上。座位旁边的同学们看到走进来的楚幼鱼，都微微有些惊讶：“这是楚幼鱼，我一直没发现，原来楚幼鱼这么漂亮，还真是，她变漂亮。”哎，你们听说了吗？她和刘川一起来的，你说他们不会再谈恋爱吧？不会吧？一时间，一旁的同学们窃窃私语，楚幼鱼的头顿时压得更低了。她还是头一次被这么多人关注，手指焦躁不安的捏在了一起，被同学们夸漂亮，她有点开心，至少自己站在刘川身边，终于没有人觉得不和谐。可自己和刘川一起上学，竟然被看到了，她一时间心头有些乱。楚幼鱼摇了摇头，打开英语书就要开始背单词，可努力看了半天，经常读了前面，忘了后面。平常能很轻松看进去的书，现在竟然一点都看不进去。楚幼鱼呆愣愣的捏紧了笔尖，脑海中却是闪过同学们说自己和刘川在谈恋爱的话语。想到这些，他白皙的小脸就开始发烫，心脏也扑通扑通加快了跳动。十八岁的少女虽然青涩懵懂，可对于感情的事也不会什么也不懂。楚幼鱼也看过青春偶像剧，知道谈恋爱应该是酸酸甜甜的味道，所以听到有人说自己在和刘川谈恋爱，他心里先是闪过一丝隐隐的开心，而后是浓浓的担忧。楚幼鱼纠结的捏着笔尖，他倒是不怕被别人误会，承受一些流言蜚语，只是他觉得和自己沾上关系对刘川真的不好，毕竟刘川那么优秀，一定会有很多优秀的女孩子喜欢他，可自己呢，全身上下除了学习，没有什么能拿得出手的，根本就配不上刘川。楚幼鱼。悠悠叹了口气，垂下了头，一双桃花眼里隐隐闪过一丝失落。就在这时，刘川也从教室外走了进来，坐在了自己的座位上。楚幼鱼偷偷看了刘川一眼，就在看到刘川帅气脸庞的瞬间，他慌乱的内心忽然又平静了下来。他也不知道为什么，只要刘川在自己附近，就好像那些乱七八糟的烦恼都可以暂时不去考虑。脑海中闪过刘川对自己的温柔，对自己的好。他攥紧了手心，暗暗下定了决心，不管配不配得上，他只想尽力的对刘川好，不求任何回报。想到这，楚幼鱼伸手从书包里掏出了一罐辣白菜，那是他昨天亲手做的，本来想早上就给刘川，可是一直犹犹豫豫的，不好。好意思拿出来，可现在楚幼忽然迫切的想要给刘川。奶奶说过的，这种小菜在冰城是很受欢迎的，而且自己的手艺还很好，相信刘川一定会很喜欢。他这么想着，脑海中
江带的，你尝尝。刘川倒是没有拒绝，接过巧克力后笑道：“谢了，帮你那么点小忙，翻这么多巧克力，下次有事还叫我。”哎呀，刘川，你就会耍贫嘴，以后肯定还叫你啊，就你最靠谱。英语课代表笑着摆了摆手。就在这时，几个男生看到英语课代表给刘川送巧克力，不禁调侃了起来：“哟，怎么没我们的份呀？还能有你的份？巧克力都是送给男朋友。”我寻思今天也不是情人节啊，你懂什么？有爱情，天天都是情人节。几个男生坏笑着一唱一和英语课代表，顿时脸颊一红，羞怒道：“哎呀，你们乱说，哪有啊？人家只是感谢刘川。”看到这一幕，楚又于默默的坐下了身，眼神中闪过一丝失落。他偷偷的把那一罐子辣白菜塞进了桌肚里。猛然之家，楚又于觉得自己好寒酸，辣白菜怎么送得出手？人家都是送巧克力的，可他连巧克力是什么味道都不知道。楚又于悠悠叹了口气，低着头，胸口又开始有些发闷起来。可就在这时，刘川却直接推了推一旁的几个男生，笑道：“哥几个，别瞎说，我这是帮忙应得的。你们想要的话，那就多人家小女生的忙，整天就会瞎起哄，没劲。”听到这话，几个瞎起哄的男生顿时消停了下来。不过楚又于依旧是心情低沉，默默低着头，根本没有关注身旁的情况。可突然之间，一双大手突然出现，把什么东西放在了他的课桌上。楚又于惊讶的抬头一看，发现是刘川，顿时吓了一跳，可内心却又隐隐闪过一丝喜悦。诺，分你一点。刘川笑着将一大把巧克力塞到楚又于的手里，楚又于呆呆的看着手里的巧克力，一时间不知道该说些什么。这时，刘川直接拨开一颗巧克力，不由分说塞进了楚又于的嘴里。楚又于呜的一声，桃花眼委屈的一颤，还是将巧克力吃进了嘴里。巧克力是牛奶，巧克力甜，还带着牛奶的香味。吃进去的瞬间，楚又于的心头忽然暖暖的，心头胸闷的感觉一下子消融了很多。英语课代表送给刘川巧克力，刘川又送给自己，那是不是说明其实很多事情不是自己想的那样？楚又于开动的小脑筋想了一下，突然心情就好了很多。他也不知道自己为什么会在意这些，只是觉得是自己想多了，那真是挺好的。但桌肚里的那罐子辣白菜，楚又于还是不敢拿出来，白皙的小手悄悄的遮住，不想让刘川看见。可下一秒，刘川就笑眯眯的指了指楚又于的小手，笑道：“是不是藏了什么？我刚刚都看到了，还不拿出来给我？”听到这话，楚又于低下头，有些不好意思的从桌肚里掏出了那罐辣白菜，这是他熬夜做的，为了不呛到妹妹佑薇，他一个人跑到黑漆漆的阳。台腌制，眼睛都被熏红了。虽然是廉价的辣白菜，里面满满的都是楚幼鱼的心意，可无论心意多重，和那些香江来的巧克力比起来，楚幼鱼还是觉得太寒酸了。他低着头，微微有些局促，自己真是太傻了。刘川家里条件那么好，又怎么会喜欢这个呢？楚幼鱼慢悠悠的将辣白菜摆在课桌上，小手却还是自卑的遮住了罐子。这罐子也是二次利用，是很久之前吃过的玻璃罐子，被他留下来腌菜用。本来楚幼鱼还觉得没什么，可要把这个放到刘川面前，他就觉得有些丢脸，脸颊顿时烫的有些厉害，胸口也越发闷了起来。可就在这时，刘川却是直接拿过了玻璃罐，一脸欣喜的打开来闻了闻。笑道：“你怎么知道我爱吃这个？是特意给我做的吗？”楚幼鱼，你对我也太好了吧！刘川一脸笑眯眯看着默默埋头的楚幼鱼，真真的吗？楚幼鱼猛然抬头，一双桃花眼中闪过惊喜，尤其是听清那句“你对我也太好了吧”后，他胸口的沉闷一扫而空，小手有些激动的攥得紧紧的，嘴角不自觉的扬起淡淡的笑容。两个梨涡若隐若现，刘川认真的点了点头，当然是真的了。说着，看着罐子里红彤彤的辣油，随手夹起一根白菜放进了嘴中，咔嚓咔嚓，清脆的咀嚼声回荡，顿时一股子火热的辣油直冲脑门，刘川直接呛得脸都红了，但他。还是对着楚幼鱼竖起了大拇指，这辣白菜真够味。楚幼鱼本来看着刘川脸都辣红了，还有些担心刘川不能吃辣，可听到这话，顿时惊喜的抬起头，问道：“真真的吗？你真的那么喜欢吃？”刘川强忍着眼睛，有些流泪的冲动，轻轻点了点头：“啊，那我以后一直给你做吧。”楚幼鱼认真的说。刘川手指微微抽了抽，不过他还是轻轻点了点头。行，楚幼鱼也跟着用力的点了点头，一脸的喜悦。刚刚那一会儿，他的心情就像坐过山车似的，看到刘川被送巧克力，自己的辣白菜寒酸的拿不出手，那时心头满是委屈。刀川主动坐过来，为自己吃巧。巧克力，明白了一切都是自己多想了，心头是慢慢的甜，还带着丝丝奶香。最后，刘川说自己喜欢辣白菜，而且要自己一直做给他吃。时，楚幼鱼的心头是一种被认同的欣喜。终于，他有一样手艺能让刘川一直喜欢了。楚幼鱼的心真的很小，小到被刘川闯入生活后就满脑子只是关于刘川的想法。总之，自己做的辣白菜能被刘川喜欢，真的是太好了。楚幼鱼兴奋的攥了攥手心，眼神期待的看着刘川，很想看刘川再吃一些辣白菜。啊，咔嚓咔嚓的咀嚼声，楚幼鱼觉得特别悦耳。刘川被叮得发麻，看了眼玻璃管里通红的辣。油不禁咽了咽口水，摸了摸自己还在发麻的嗓，心说这要是再吃一点，还不直接要了命？他偏过头，发现后排张俊、刘斌几个好事的男生都一脸好奇的看着这边，心头顿时有了打算。楚幼鱼看到刘川偏过头，眼神也不禁好奇的顺着视线看了过去，一看之下，这才发现后排的男生们都盯着自己的这个方向。楚幼鱼这才反应过来，自己好像在班级里和刘川走太近，他有些自责的捏紧了手指，明明早都告诫过自己的，在学校里一定要和刘川保持距离的，怎么情不自禁就？楚幼鱼急得又低下了头，胸口一片发闷，他不愿意因为自己影响到了刘川。的人际交往，自己在班里一直都不太讨喜。现在刘川靠自己这么近，影
做的。张俊微微一愣，用手头指了指自己，半天才反应过来，行，我来尝尝。张俊站起身就要过去，没想到刘斌却坏笑着牵住了张俊，军哥，一起啊，我也想尝尝。刘斌舔了舔嘴唇，他老家是川渝的，本来就喜欢吃辣的，刚看到就馋的不行了。经刘斌这么一说，后排的一群男生全都坐不住了，都想过去尝尝。他们以前从来没关注过楚幼鱼，当了两三年同学了，才发现楚幼鱼竟然是个隐藏美女，自然也不会错过捧场的机会。不一会儿，班上男生纷纷都围了过来，一个个争着从刘川手上的玻璃罐子里加辣白菜吃。看着这一幕，原本还在局促不安，生怕影响到刘川的楚幼鱼，一双桃花眼中闪过一抹复杂的神色。还是头一次，他在人群中竟然没有觉得焦躁不安。在这一刻，因为一罐小小的辣白菜，楚幼鱼第一次感觉到了一些特殊的东西，那种东西难以言喻。硬要说的话，是被团体接纳的感觉。张俊和刘斌对于辣的接受度还不错，吃了几根辣白菜后，对着楚幼鱼举起了大拇指，好吃。楚幼鱼，没想到你还有这手艺，长得漂亮，手还巧。楚幼鱼害羞的低下了头，心头却是暖暖的。川子，我听说楚一豪的老婆可不好找啊，抓紧机会啊！川子，瞎说啥呢？人家川子可不傻，早早就抓住机会了。哈哈哈，一群男生跟着瞎起哄，推了推刘川，开始了调侃。刘川摸了摸脑袋，没说话。一旁的楚幼鱼却是低下了头，心脏扑通扑通直跳，脸颊像是烧开了的热水壶一样，嗖的一下就红了一片这。这这算什么？他总觉得自己和刘川的关系已经被同学们默默的接纳了，那自己以后靠近刘川，是不是就不用怕被别人看见了？想了想，楚幼鱼还是轻轻的摇了摇头。他忽然觉得自己渴求的好像太多了，明明现在这样就已经很好了，自己怎么可以再去想其他的呢？楚幼鱼摇了摇头，还是觉得保持现状就好，只要能够靠近刘川，那就已经足够。他也不傻，知道刘川刚刚叫来同学们是为了帮自己融入班级。楚幼鱼的手心微微攥紧，水汪汪的桃花眼看着刘川，眼神中满是感激。他轻轻对着刘川的背影，用只有自己能听见的声音说了一声谢谢。不一会儿，人群散尽，早读课马上就开始了，同学们也都回到了位子上，翻出书本开始准备走。这时，刘川却又走了过来，手上还拿着一瓶眼药水。其实早上的时候，他就发现楚幼鱼的眼睛红红的，不过没太在意，只以为这丫头晚上没睡好。后来看到那罐子辣白菜，他就大概猜到应该是被辣油熏的，那红彤彤的辣油，嗓子都受不了，更别说眼睛了。刘川看着都心疼，乖，滴眼药水。刘川说道。楚幼鱼听到这个声，乖，顿时脸颊一红，有些不好意思。不过刘川竟然会关心自己的眼睛，这种细枝末节的事儿，他的心头还是有些开心。不，不用了。楚幼鱼害羞的摆摆手，可刘川却没。眉头一皱，一脸霸道，快点抬头，眼睛不要了。楚幼鱼被凶了一句，顿时有些委屈。面对刘川霸道的要求，他情不自禁就缓缓抬起了头。两人四目相对，刘川的呼吸热热的打在脸上，楚幼鱼顿时更加害羞了。想着旁边那么多同学，虽然都在走，可要是被看见了，想到这，楚幼鱼立马想要低下头，可刘川的手已经温柔的扶在了楚幼鱼的后颈，凉凉的眼药水顺着眼睑滴落下来。刘川看着楚幼鱼眼睑被熏红的地方，微微有些心疼。楚幼鱼挣扎着想要低下头，不过刘川的手轻轻用了点力，他就愣住，只是嗫嚅着道：“我我自己来，来吧。”刘川却不。搭理，轻轻在楚幼鱼的眼角揉了揉，让眼药水滑落。楚幼鱼透过微眯的眼睑看着刘川霸道、温柔的样子，才发现不知不觉间，刘川的形象总是突然出现在自己的脑海里。等到滴完眼药水，刘川轻轻弹了弹楚幼鱼的额角，笑道：“小憨包。”楚幼鱼委屈的捂着额角，一双桃花眼水汪汪的，细声道：“我、哦、我不憨的，不憨，做个辣白菜就辣到眼睛了。”刘川笑着将眼药水放在桌子上，诺、哦：“回去自己滴一点。”楚幼鱼轻轻点点头，用手抹了抹水汪汪的眼角。刘川见楚幼鱼没事了，转身就要回座位。这时，楚幼鱼却轻轻拽住了刘川的衣。等等一下，楚幼鱼有些不好意思的轻声道。刘川转过头，嗯，楚幼鱼这才从自己的书包里又掏出一个小罐罐，里面还是辣白菜。他递给刘川，轻笑道：“刚刚都吃完了，这这是给你和阿姨的。”刘川点了点头，接过。楚幼鱼红着脸撇过头去。此刻，他的小脑袋里都是和刘川四目相对的场景。教室里朗读声渐渐响起，临近冬季的寒风吹过单薄的玻璃窗，发出呼啦呼啦的声音。楚幼鱼还是第一次感觉，临近冬天的时候，教室里竟然不冷。不过一想到刚刚刘川给自己滴眼药水肯定会被其他同学看见，他心里又开始隐隐的担心。不管怎么。说自己和刘川现在在班里的距离还是走得太近，万一要是有流言蜚语出现，自己该怎么办？要是刘川因为这些流言不理自己了，又该怎么办？这么想着，楚幼鱼的心又开始慌乱了起来。他有些责怪自己，不该那么笨手笨脚把眼睛熏到的。要是没熏到眼睛，就不会发生这些。就在楚幼鱼胡思乱想之际，班主任徐红走进了教室，刘川立马加快脚步回到了座位。不过徐红还是看到了刘川从楚幼鱼的座位跑回来，他有些狐疑的看了看楚幼鱼，总觉得这个班里的小可怜脸颊微微有些泛红，而且样子也有些变化，好像漂亮了很多。徐红摇了摇头，又看了看一脸正。正在读书的刘川内心隐隐有些疑惑，他隐隐觉得里面好像有些情况，不过还是很快摇了摇头，不可能，绝对不可能，这俩怎么可能谈恋爱呢？可就在这时，徐红却发现楚幼鱼在被自己看了一眼后，竟然一直在微微的发抖，他不由得一愣，难道真有情况？不应该啊！刘川和楚幼鱼再怎么也联系不到一块去，徐红一时想不通，也就不想。作为班主任，他手上要管的事情太多了，只
一众同学们纷纷点头表示赞同，一脸担忧的看向徐红。他们大多数人最近都在计划性的重点复习弱势的某一门课，这样突然的联考很大可能会发挥失常的。这还是四校联考，要是考砸了，对心态的影响很大。徐红却只是淡淡道：“好了，大家容易，大家难，这次联考就是要检测大家的真实水平，常心对待就可以了。”说完，他也不多解释，直接就开始分发座位名单。这时，看着身旁一脸担忧的同学们，刘川却是一点都不慌，他略微回忆了一下上一世，似乎在高三上学期的这个节点，并没有这样一场四校联考。看来，因为自己的重生，很多细微的事情都慢慢发生了改变了。不过也正好，周末的时候稍微学了一点，倒是正好可以试试自己的水平还差多少。想到这，刘川瞥了一眼楚幼鱼，微微攥紧了拳。这丫头上一世可是文科状元，我必须得努力点，不然想和她考一个学校，真就是天方夜谭了。好不容易重活一世，刘川再怎么也不愿意和楚幼鱼在大学的时候分开了。既然已经提前参与了楚幼鱼的生活，那以后的余生就都要参与。不一会儿，在同学们怨声载道的抱怨声中，班级里开始重新排座位。虽说是四校联考，但由于准备的比较仓促，也就没时间去跨班安排考场了，只是简单的打乱一下座位顺序，以防作弊。十几分钟后，座位就重新排好了。楚幼鱼被排在了最后一排，离刘川的位置有些远，他呆呆的坐在座位上，安静的等待着考试，内心倒是没有任何紧张。他平常对各门科目的安排都很均匀，所以也不是很怕这样突然的联考。不过看到旁边的同学一个个都唉声叹气，一脸担忧后，楚幼鱼微微攥紧了手指，眼神有些犹豫的看向了刘川的方向。刘刘川，这时候应该会需要鼓励吧？楚幼鱼傻傻的这么想着，身体情不自禁的就站了起来，准备走向刘川的方向。可刚迈开步子，他就发现几名坐在刘川周围的女生转过头和刘川有说有笑的聊了起来。看到这一幕，楚幼鱼的身子一滞，缓缓坐下了身。一双桃花眼水汪汪的，流淌着失落的神色。他低下头，深吸了吸一口气，脑海中一个个的去回忆数学的知识点和以前考试前能轻易做到的事。现在他却发现怎么也做不到了。每回想一个知识点，脑海中闪过的是刘川和其他女生欢声笑语的场景。终于，楚幼鱼忍不住回过头，看向了刘川和他身边的几名女生。突然之间，楚幼鱼就觉得自己有点傻，还有点多余。之前竟然还想东想西，害怕被别人在背后传流言，自己真的很傻很多余。明明刘川可能对每个女孩子都很好吧？回过头，楚幼鱼摸了摸自己柔顺的发丝，又摸了摸自己破破烂烂的校服，他不禁有些失。失落，自己真的很普通，就算变漂亮了一些，可站在刘川周围还是显得很多余。想到这，楚幼鱼微微攥紧了手指，胸口没来由的又有些发闷。他低下头，有些自责自己不够勇敢，也不够优秀。可就在这时，一只大手忽然轻轻的在楚幼鱼的额前弹了一下，楚幼鱼吃痛的捂着额头，呜，他委屈的抬起头，却发现不知道什么时候，刘川坐在了自己的面前。不知道为什么，在看到刘川那帅气脸颊的瞬间，楚幼鱼胸口的阴云就消散了，原本被打断的勇气也突然凝聚了起来。他认真的看着刘川，一双桃花眼水汪汪的，眼神却很坚定。楚幼鱼轻声道。刘刘川，嗯，刘川有些疑惑，加加油！楚幼鱼细声细气，白皙的小手握成了一个小拳头。刘川看得微微一愣，他之所以走过来，是因为觉得楚幼鱼可能会害怕这样突然的考试，准备安慰一下小憨包。可没想到，小憨包竟然会主动鼓励自己。刘川深深的看了楚幼鱼一眼，虽然说不出来，他总觉得楚幼鱼有些改变了，至少稍微主动了一些。刘川顺手摸了摸楚幼鱼柔顺的发丝，笑道：“你也加油，要是我们都考得很好，说不定就可以坐同桌了。”听到这话，楚幼鱼眼神中顿时闪过一丝惊喜。嗯，他重重的点头，想到有机会和刘川坐同桌，楚幼鱼的手。手指有些激动的捏紧，可心头除了期待之外，还有一丝淡淡的犹豫。这时，徐红刚刚排好了几个班级的考场，拿着试卷就走进了教室。刚进教室，便看楚幼鱼和刘川坐在一起，他有些狐疑的眨了眨眼睛，还以为自己是看错了，这俩关系什么时候这么好？难道自己之前的感觉是对的？想到这，徐红又猛地摇了摇头，应该是我想多了吧，不可能的，毕竟刘川帮了楚幼鱼那么大的忙，关系稍微好一点也正常。这俩毕竟都是班级里高考的好苗子，徐红也不愿意因为自己一些不靠谱的猜想就影响到两人的状态。想了想，徐红还是轻轻咳嗽了声。刘川看到班主任都来了，立马就起身回。回到了自己的座位，下一刻，徐红就开始分发数学试卷了。可眼角的余光却扫到楚幼鱼的脸颊微微泛红，徐红眼神微微一颤，感觉不太对劲。但眼下考试要紧，他也就没有多想，停顿了几秒，就继续开始分发数学考卷。随着试卷分发到了每个人手中，叮铃铃，考试铃声响起，整个教室内气氛一片肃穆，几乎所有人拿到试卷的瞬间就皱起了眉头，一个个捏紧了笔尖，面色发苦。竟然没有人在第一时间开始答题，因为卷子上的第一题，他们看了半天，脑海中竟然一点解题思路都没有。直到几分钟后，不少人直接跳过了第一题，开始往后坐。教室里这。这才响起了一片沙沙沙的写字声。徐红交叉着双腿坐在讲台上，快速的浏览了一遍试卷内容，心头便已经对这次考试的难度有了大概的了解。嗯，这次考试很刁钻，不光题目难，还将难点故意放在了奇怪的位置。心态不好的学生做题节奏恐怕会被打乱，再加上题目难度本来就大，徐红估摸着这次考试的及格率恐怕会拉得很低。他叹了口气，看向台下的学生们，有些担忧，他们会不会因为这次考试影响心态？直到过了一个小时，徐红放下试卷，开始在考场内走动。他的步伐已经故意放轻了，可还是很多学生被打搅到，有些惊慌的抬起头，看到这一幕，徐红微微皱。这说明很多学生都一个小时了，还没有进入答题状态
葛军出的差不多了。他摇了摇头，在陈飞的桌子上轻轻敲了敲。注意时间，陈飞本来就应答不出来，题目烦躁，被这一敲，顿时吓了一跳，手上的水笔被捏得咔滋一响，在试卷上留下了一道长长的划痕。他回头看向徐红，额前冒出层层汗水。陈飞只觉得大脑一片空白，题目太难了，他死活也做不出来，还被班主任看到了窘态，顿时脸上急得通红。徐红摇了摇头，没有说话，径直走向一旁。这题目虽然难，但大家容易，大家难。这陈飞的心态让他微微有些失望。不过看向周围，皆是一脸苦涩的学生们，徐红也明白，这也不怪陈飞，题目这么难，确实打击自信。徐红失望的摇了摇头，准备走回讲台。可就在这时，他余光猛然发现，不远处的刘川竟然啪嗒一声放下了笔，直接趴在桌子上睡大觉了。徐红顿时气不打一处来，这小子竟然直接就放弃了。就算题目难，也不至于才一个小时就直接睡觉，准备交白卷吧。这个刘川真是太让我失望。他瞪着眼睛走到刘川身边，小声的发怒道：“刘川，这才一个小时，你就放弃了？这可不像你，一点不像话。”刘川茫然的抬起头，睡眼惺忪。他刚刚做完了试卷，用脑过度，好不容易能睡一会儿，又被徐红给打扰了，顿时有点不高兴，打了个哈欠道：“老班，我做完了，做完了。”哼，徐红冷笑一声，根本不相信。他直接抽出刘川的数学试卷，冷冷道：“我倒要看看你怎么做完的。”刘川，等考完试，让你家长来一趟吧。可刚说完这话，等徐红看清试卷的内容，他整个人直接愣住了。整张试卷不是他想象中的白卷，反而填得满满当当的，而且卷面相当整洁。徐红有些不信邪的揉了揉眼睛，不可能啊，刘川的数学一直也就是中等，这怎么可能？他摇了摇头，仔细的看向试卷的具体内容。这一看之下，徐红的嘴直接都张大了，用来打乱心态的第一题竟然做出来了，不会是蒙的吧？等等，旁边是解题步骤，竟然完全正确。徐红还不死心，又扫向后面的填空题，那几道题连陈飞都没做出来，按刘川的水平肯定也做不出来。可他定睛一看，顿时有些怀疑自我了。嗯，对了，这题竟然又对了。他将填空题全部扫了一遍，看了一眼又一眼，确认再三，这才不敢置信的张开了嘴巴，全全对。看到这，徐红原本因为刘川睡觉的愤怒已经完全消散，他立马翻到试卷后方，仔细的检查起了刘川的简答题。嚯，还能这么解？等等，这步骤自己怎么都看不懂，这这是高等数学的解法吧？等到徐红全部看完，他彻底确信了，刘川真的在一个小时内将试卷做完了，而且竟然全对。他捏着试卷有些激动，不过看了看刘川睡眼惺忪的模样，又有些恼怒，最后只能拍了拍刘川的肩膀，冷冷道：“睡吧，不要打扰其他同学做试卷。”刘川嗯了一声，继续睡觉。徐红面无表情的回到了讲台，不过心头却是有些高兴，看来这次四校联考，我班里要出一匹黑马。就在徐红离开之时，坐在最后排的楚幼鱼也悠悠的抬起了头。刚刚他就听到徐红在和刘川讲话，只是声音太小，听不清内容。他有些担忧的看了一眼趴着睡觉的刘川，又看了眼面无表情的班主任，心里微微一紧，只觉得可能题目太难，刘川做不出来，可能被班主任批评。毕竟一直写了一个多小时，就连楚幼鱼自己也才刚刚做到最后三道大题。刘川周末的时候虽然学得很快，但毕竟才刚刚开始努力。楚幼鱼觉得这次的数学考试，刘川的分数应该不会很高。想到这，他微微捏紧了手指，一双桃花眼有些犹豫的看向正在睡觉的刘川，脑海中闪。不，刚才刘川说，如果两人考的都很好，就可以做同桌的画面。楚幼鱼终于还是低下了头，将手上的水笔默默放下。他想，无论如何，自己要争取一次，为了刘川，也为了自己心中那难以言明的感情。一整个上午就只考数学一门，两个半小时的考试时间很快就过去，在铃声响起的刹那，沙沙的书写声立刻停止，几乎所有的学生都是满脸的苦涩，难，太难了，根本不会做。而此刻，刘川则是缓缓睁开眼睛，悠闲的睁开了眼睛，睡了整整一个半小时后，他神清气爽。刚刚的数学考试，刘川发挥的不错，自从重生以后，他的逻辑思维能力就得到了加强。那些以前觉得很难、完全没思路的数学题，现在只要随便看一眼就能轻易的发现盲，这种感觉很奇妙，也很难描述。数学这东西，脑子跟上了，灵魂不一定跟得上，很多题目还没想。好过程，公式和答案就自动蹦到了眼前，倒麻烦刘川去想过程了。不过毕竟只复习了一周末的高中数学，很多过程反推出来比较麻烦，最终还是用上一些高等数学的方法，简略了不少过程。不过嘛，问题应该也不大。信心十足的做完试卷后，刘川觉得总分一百六十分的试卷拿个一百四五十分没什么问题，无非就是扣个步骤分罢了，根本无所谓。想到这，刘川的表情十分淡然，与一旁一脸苦涩的同学们形成了鲜明对比。这时，楚幼鱼偷偷看向刘川的方向，在看到刘川淡然的表情后，心中的担忧隐隐放了下来，他攥着手心微微松了。口气，应应该没问题。刘刘川应该把能做的都做了。我最后两题没做，分数应该不会比他高太多。楚幼鱼轻声自语了两句，又低下头，眼神中闪过一丝淡淡的期待。高三的考试是紧锣密鼓的，几乎不会给学生太多的休息时间。匆匆吃完中饭，连午休都只有平时一半的时间。英语考试和史政两门小学科就接踵而至。英语考试，刘川依旧是很轻松，毕竟上一世自己四六级都是高分过，还进修过雅思，再加上之前也已经复习过高中词汇、高中英语的语法，在刘川面前就是小菜一碟，几乎没有任何停顿。花了四十多分钟，他就做完了整。张试卷估摸一下，除了完形填空有一个不确定，加上作文的分数不敢高估， 1 2 0分的总分，再怎么也能拿个1百一左右。接下来的历史政治，刘川也同样很有信心，逻辑思维被加强后，那些上一世
成语释义，重生后根本没复习。经过十年的试卷，已经完全连本带利的还给语文老师了。而做到诗词填空的时候，刘川更是额前蹭蹭蹭的冒汗不会，完全不会。刘川都有些怀疑人生了，自己真的背过这些乱七八糟的诗词？他战战兢兢的做着考卷，直到铃声响起，才匆匆收笔，看着试卷被收走。刘川微微叹了口气，只觉得这次语文是考砸了。本来还以为能创造新高的，看来是没可能了。而就在刘川失望之际，由高三老师组成的阅卷组早就已经开始了批改试卷。由于是临时组织的统考，批改也就没太大讲究了。高三的各科任课老师们随便找了办公室，就算是成立了批卷组，直接就开始批改。数学原卷组的那一批老师看着大片空白的试卷，一个个唉声叹气，皱着眉头表示：差，太差了。今年如果一直是这种水平，本科率会很惨。一名男老师直接气得拍桌子道：惨不忍睹，这题我明明讲过，就变了个形而已。一个个竟然都空着。他说着，粗暴的翻阅到下一叠试卷，手上捏着红笔就要打下一个大大的叉。可当笔尖刚触到试卷的那一刹那，男老师眼神顿时一愣：哎，等等，第一题竟然对了，难道是巧合？他有些不信邪，捏着红笔继续批阅下去。可越是批改下去，嘴巴张得越是大了起来。对，还对，竟然还对。哎，等等，这解法自己怎么好像有点看不懂？男老师顿时有些怀疑人生了，因为他发现这张试卷的解答题竟然全都是高数解法，而且步骤完美无缺。本来如果稍微有些差错，他还能扣一点分，可现在全全对。男老师蹭的一下站了起来，深吸了口气，惊讶道：“满分试卷，这这怎么可能？这次的平均分可能都达不到及格线。”他警惕的看了看周围的阅卷老师，偷偷将名册撕开了一点，看到了上面的班级：高三二班，文科尖子班，竟然还是文科班。男老师顿时颓丧的坐了下来，他自己教的是理科班，可没想到批卷到现在唯一一个满分，竟然是徐红做班主任的文科尖子班。男老师摇了摇头，有些沮丧的翻到了下一张试卷，扑面而来，自己娟秀，让他心情稍微舒坦了些。刚刚批改的卷子字都和狗爬似的，突然看到张字好的，确实让他心情好很多。可当他开始仔细批卷时，他的眼睛再次瞪大，直接愣在了原地。填空题又是全对，第一面简答题也是全对，这难道又是一个满分？男老师深吸了口气，翻过了试卷，心脏扑通扑通直跳。不过在看到最后三道大题全都空着时，总算是松了口气，心情平静了几分。还好最后几道题没来得及做，也就一百一十分，还可以。男老师有些惋惜的说道。可片刻后，他猛地反应过来，一百一十分平时是一般，可这次考试大多数人都只有六七十分啊！想到这，男老师顿时服了徐红的教学能力了。两个断层式的高分，竟然都出在文科尖子班。本来心头还有和徐红一较高下之一，可差距太大，他也就没这个心情了。男老师倒也光棍，对着一旁的徐红笑了笑：“徐老师，你们文科尖子班厉害啊，一个满分，另一个一百一十分，有点可惜，可能是时间不够。这次以后，你可得分享分享教学经验，让我们也都跟着学学。”话音落下，不由吸引了其他的批卷老师，羡慕的看向徐红：“徐老师真厉害啊，断层式高分。”徐老师，这两个学生都是谁啊？快和我们说说，我们学校还有这样的好苗子。听到这些话，徐红谦虚的摇摇头：“没什么，没什么，运气而已。”说完，没有理会其他老师，他径直拿过试卷，仔细的看了起来。刘川满分，他是心里有数的。可另一个一百一十分，又是谁？带着疑惑的心情，徐红看向试卷，嗯，这字迹是楚幼瑜。只是看了一眼，徐红就认出了楚幼瑜的字迹，毕竟是班上最关注的学生之一。对于楚幼瑜的实力，徐红还是很了解的。可一百一十分，不应该是楚幼瑜的水平啊！徐红微微皱眉，就算题目很难，可以楚幼瑜的水平，不该比刘川这次超常发挥差很多才对。想到这，徐红心头越发疑惑，开始仔细的看向试卷的内容。前面都是清一色的满分，非常完美干净的解答，可翻到试卷的背面，徐红的眼神顿时一滞，除了一道最简单的例题几何全答完了，剩余的几道大题竟然连个公式都没写，这时间不够了，不可能啊！徐红微微摇头，楚幼瑜的做题速度是他执教十年来见过最快的一个。刘川时间不够，楚幼瑜时间也不可能会不够。一时间，徐红有些想不通，这个小可怜究竟在想什么？为什么故意停笔不答题？这时，徐红的脑海中忽然闪过刘川和楚幼瑜坐在一起的画面，他眼神一颤，好像明白了些什么。看来刘川和楚幼瑜这俩人之间真的有问题，自己一开始的感觉竟然是对的。顷刻间，徐红心头因为高分出现在本班的喜悦荡然无存，剩下的全都是头疼。俩尖子生谈恋爱了，这可怎么办？就在徐红头疼之际，一旁负责批阅英语试卷的一个女老师，噌的一声站起身，对着徐红惊讶道：“徐老师，你来看看，又一个英语满分，还是你们班的。”话音落下，徐红都还没反应过来，其余老师倒是都凑了过来，又是满分，怎么可能？英语挺难的呀，不会是同一个人吧？应该不至于吧？徐老师，你快来看看。听到这些话，徐红只好走了过去。他看了看自己，一眼认出是刘川的卷子，顿时，徐红有些惊讶道：“还还真是一个人。”听到“真是一个人”，旁边的一群老师顿时都激动了，一个个凑到徐红身边，好奇的发问：“徐老师，谁啊？是你们班班长？”我看是楚幼瑜吧，这个小丫头呀，我老早就看好她了，怎么可能啊？楚幼瑜其他的都好，英语成绩可不怎么样。徐红被吵得有些头疼，只好咬了咬嘴唇道：“都不是，是刘川。”听到刘川这个名字，本来还特别激动的老师们顿时愣住了。刘川，竟然是刘川，这小子成绩是不差，可没这么好啊！就在一群老师愣住的时候，那边的语文阅卷组也突然批改出了一个满分作文。一个满头花白的语文老师实在忍不住好奇，撕拉一声将卷封给撕开，总算看到了满分作文的作者。他呆愣愣的看了半天，还以
徐老师，你要抓抓呀！听到这话，徐红直接愣神的后退了半步。这还是自己印象中的那个刘川吗？基础全错，作文反而满分，数学英语这么难，竟然也能拿满分，简直不可思议了！这小子难道平时全部难题去了？我怎么完全没发现呢？徐红一时间都有点怀疑人生了。而旁边的老师们都一个个震惊的说不出话了。基础题全错，还能拿130分，这这这，那要是让他把基础不上了，岂不是要三门满分的节奏？也不知是谁倒吸了一口凉气，整个办公室彻底安静下来。洛真可闻，好一会儿才有老师打破了安静，对着徐红祝福道：“徐老师，恭喜恭喜啊！对，恭喜徐老师啊！你这是捡到宝了呀！这次年级第一，肯定在你们班了，恭喜！”一旁的老师们在震惊愣神之后，也纷纷送上了祝福。可此刻的徐红却像是完全听不进周围的祝福声一样，傻愣愣的待在了原地。他心头满是纠结。刘川越是优秀，他越是纠结。本来他可以毫不犹豫的保下楚幼瑜，尽量让楚幼瑜不被刘川影响，可现在纠结是谁影响谁啊？徐红就想不明白了，手心手背都是肉，这俩清北的材料，怎么就想到去谈恋爱呢？去清北谈，他不香吗？算了，还是先找楚幼瑜谈谈吧，看看是什么情况。想到这，徐红随口敷衍了一句道：“没有的事，没有的事，小男生不稳定的，我还得好好抓抓。”徐老师，你这是凡尔赛啊？就是有点凡尔赛了，哈哈。徐老师，这么个宝贝，你再抓下去，那还得了？徐红尴尬的笑了笑，转身离开，准备赶紧找楚幼瑜聊聊。因为一个刘川，他真是一个头两个大。但是不管怎么说，刘川的名字一时间在整个高三算是彻底出名了，数学英语满分，语文差一点，算上附加题也有140多分，总分423分，史正双 A， 这分数已经超过了往年清北的录取分数线，甚至有希望冲击江南省的文科状元了。刘川这一横空出世，让一群老师都羡慕徐红见到了这么大一个宝贝。到最后，甚至刚刚从调人过来镀金的校长都惊动了，激动的捏着卷子，立马就要嘉奖徐红，还要让刘川在全校面前演讲。可惜徐红早都离开了阅卷办公室，校长找不到人，急得有些马找。高三的效率是惊人的，这边成绩刚批改好，布告栏那边就已经贴了出来，刘川的大名被用加粗字体直接印在了名单的第一位。一旁来看成绩的同学们，你看看我，我望望你。面对这个有些陌生却名列第一的名字，都显得有些茫然。有人挠了挠头问：“这个刘川何许人也？之前在年级前十里从来没见过。”你问我，我问谁？一旁戴着眼镜的男生摊了摊手，我都怀疑是不是打错了。英语数学满分，这还是人吗？这时站在布告栏旁边的女生们看到刘川走了过来，立刻捂住了嘴巴，想要尖叫。刘川之前成绩虽然没进过年级前十，算不上学神，但架不住长得帅啊。年级里不少女生都偷偷暗恋着刘川，现在刘川得了年级第一，最激动的就属这些青涩懵懂的女孩子们。刘川，刘川来，哇哦，那边的过来看呀，这就是刘川。刘川，能不能教教我数学和英语？你是怎么考到满分的？你也太厉害了吧！刘川一脸问号的走过来，转瞬间就被一群女生给围在了中间。什么情况？我这就年级第一了。刘川有些疑惑的看向布告栏，看到自己的名字赫然就在第一的时候，心头微微一愣，这我还没开始怎么学呢，这直接拉满了。其实高一到高三，刘川都算是比较低调的。高一的时候还因为打篮球有一批小迷妹，高二以后就开始认真学习，不过成绩最高也就在年级前三十左右，算不上学校里的风云人物。一般高中里的年级前十都是大家眼熟的那么几个人，风水轮流转，基本都转在这么几个人之间。楚幼瑜就一直稳定在年级前十，名气要比刘川响亮不少。不过这一次刘川找了半天，却没有在年级前十里找到楚幼瑜的名字，一直看到年级第十五名才找到了楚幼瑜。他摇了摇头，准备去安慰安慰小憨包，问问这次怎么发挥失常了，小脑袋瓜子里究竟在想什么。可刚转身，不少女生就直接挤了过来，将刘川牢牢的困在了中间，一个个激动的问数学最后一题怎么做，英语作文怎么写，简直比平时学习的时候来劲多了。刘川也是没办法，一个个耐心的解答，不管是谁问问题，他都笑着慢慢解答。这顿时让一群女孩子们心猿意马，怎么以前没发现？学校里还有这样的男神，不像以前的年级第一，不是自闭症就是自傲狂。刘川是如此的温文尔雅，最重要的是长得还帅，气质又好，穿着白衬衫，配上干净的外套，简直像是漫画里的白马王子。而这时，楚幼瑜低着头，也缓缓的走到了布告栏旁边，挤过人群后，他抬头看向布告栏上的排名。当看到刘川的名字排在第一时，楚幼瑜一双桃花眼中闪过一丝惊讶，不过很快，他的嘴角泛起一丝憨笑，两个梨涡若隐若现。楚幼瑜由衷的为刘川开心，本来自己还在担心刘川的数学考得太差会影响排名，没想到他发挥的那么好，只是也不知道为什么。楚幼瑜的心头隐隐的又闪过一丝失落。如果刘川考得很糟，他会觉得难过；可刘川考得太好，他又觉得若有所失。他呆呆的想了一会儿，想到刘川都这么优秀了，会不会之后就不用自己陪着学习了？想到这，楚幼瑜不禁有些害怕的攥紧了手心，一双桃花眼水汪汪的，有些委屈，微微叹了口气。他患得患失的抬起头，开始寻找自己的排名。第二名不是，第三名也没有。他的目光一直向下走，直到看到自己曾经考过最差的名次，年级第十，发现依旧不是自己的名字后，楚幼瑜用力的捏紧了手心，有些自责的蹙紧了眉头，自己真的好傻，竟然还想着故意不。做数学几道大题，希望刘川的排名能靠近自己一些，自己完全是自作多情了吧？楚幼瑜轻轻叹了口气，他失落的低下头，胸口发闷的感觉越发沉重起来，自己连年级前十都进不去，刘川，刘川一定会讨厌自己吧？这么想着，楚幼瑜再次抬起头，终于看到了自己的名次，年级十五，数学的分数和刘川差了三十多
楚又于惊讶的抬头，在听到流川声音的瞬间，他的心情就没来由的变好了一些，有些惊喜的回过头。可映入眼帘的却是流川被一群女生围在中间的场景。流川和那群女生有说有笑，女生们眼中都冒着光，看流川的眼神就像看白马王子一样。看到这一幕，楚又于失落的低下了头，手指微微攥紧，只觉得自己像是站在黑暗中的一个椅子，拉长，拉长，无限拉长。可流川没有回头，就算回头也看不见自己，自己只是一个小影子啊。楚又于缓缓放下了悬在半空的手，桃花眼有些失落的看了流川一眼。他本来想和流川打招呼的，可现在流川身边有那么多漂亮的女生，还都那么崇拜他，一瞬间，楚又于又开始觉得自己有些多余了。他悄悄的走向一边，尽量的让自己像一片影子，隐没在人群中，不去打搅流川和别人交流。他迈开脚步，朝着教室的方向走去。时间已经到了下午五点多，临近冬季，天空暗得很早，刚刚点亮的路灯折射出昏黄的光芒，打落在地面，映照出楚又于的身影。他的身影在地面上渐渐拉长，与流川的距离也越来越远。每走一步，楚又于的心头就越发闷的有些透不过气来。每走一步，他的脑海中就闪过流川与其他漂亮女生在一起的画面。楚又于不断安慰自己，这才是对的。流川那么优秀，本来就该是这样的呀，自己算什么？成绩也不够好了，虽然变漂亮。可如果没有流川在身边，自己慢慢的又会失去光泽，重新变成那个没有存在感的淋浴人。楚又于攥了攥身上破破烂烂的校服，水汪汪的桃花眼忽然有些发酸。流川身边那些女孩子们，就算长得没那么好看，可穿的都特别时髦可爱，可爱的小裙，漂亮的羽绒服，黑色的打底裤，包裹着大长腿，男生一定都喜欢这样的吧？流川一定也很喜欢。可自己身上穿着的只是破破烂烂发黄的校服，裤子也松松垮垮的，还是第一次。楚又于是这么的讨厌自己身上的这套校服，看着走到旁镜子中反射出的自己，楚又于只觉得胸口越来越闷，真的好难看，他有点想哭，但还是坚强。的忍住了，只是继续往教室走。可越是靠近教室，楚又于的内心越发迷茫。自己这次考得这么差，要是流川真的因此讨厌自己，自己应该怎么面对他？一时间有些无所适从。而就在楚又于胡思乱想之间，徐红踩着高跟鞋，正好也走到了教室门口。徐红看了眼低着头、一脸失落的楚又于，有些纠结的皱了皱眉。他看得出来，小可怜正因为考差了难受呢。这时候说这些事，是不是有些不合适？徐红轻轻叹了口气，他想了想楚又于悲惨的身世，而流川的家境又那么好，流川输得起，楚又于可输不起。终于，徐红温柔的对着楚又于笑了笑：“又于，跟我来办公室一趟。”有些事和你说。楚又于呆呆的抬头，又疑惑地点点头，便跟着徐红走向了办公室。这个时候，办公室里已经没什么老师，不是下班了，就是回本班上课去了。整个办公室内只剩下徐红和楚又于两个人。徐红慢悠悠泡了杯红茶，摆在楚又于的身前，温柔的笑道：“又于，喝一点，暖暖身子。天气越来越冷了。”嗯。楚又于温顺的点了点头，把杯子捧在手间，热气氤氲而上。沉默了片刻，徐红想了想，说道：“又于，这次考的比上次差了很多呀。”嗯，我我粗心了。楚又于有些慌乱的说道，他没想到自己成绩刚刚跌落了一点，就会被徐红。找来谈话了，是粗心吗？徐红笑了笑，老师啊，也是从你这个年纪过来的，你想什么？其实老师都懂。说到这个份上，徐红也就不藏着掖着，单刀直入道：“有鱼，你数学最后三道大题是故意不做的，对吧？”话音落下，楚又鱼的手指紧紧的攥在一起，双腿不安的并拢。片刻后，他缓缓点头，声音细微道：“嗯。”听到楚又鱼这么干脆就承认了，徐红倒是有些惊讶。他看了一眼楚又鱼，尤其是那双桃花眼里可怜兮兮的眼神，不禁让他心头一颤，要出口的话都咽在了喉头。可徐红想了想，不说不行。楚又鱼这样可怜的女孩子，真的不能再被伤害了。楚又。已经什么都没有，只剩下成绩。要是最后连成绩也没有了，留给楚又鱼的出路，最后可能就只剩下出去打工了。徐红咳嗽了一声，清了清嗓子，缓缓道：“又鱼，我知道你是为了流川，所以没做那三道题目，对吧？你想让着流川，对吗？”徐红的嗓音很清晰，问的也非常直接。楚又鱼本来还低着头，可听到“流川”两个字从徐红的嘴中说出来，不由惊讶的抬起头，心脏扑通扑通直跳。这本该是只有他自己知道，永远藏在心底的秘密，可被徐红说出口了。楚又鱼顿时慌了，白皙的手指紧紧的攥在一起，一双水汪汪的桃花眼中闪过一丝水雾。他不傻，已经知道徐红想要说什么了。一定是徐红认为自己成绩下降是流川导致的。徐红顿了顿，温柔道：“幼鱼啊，老师多的也不说了，老师只希望你能保持自己的成绩。流川现在的成绩很好，你要向他学习。”说到这，他顿了顿，看向楚幼鱼的眼睛，苦口婆心道：“但是呢，幼鱼啊，同学之间相处呢，要保持一些距离感。老师也不是别的意思，就是呢，流川家里很有钱，你知道吧？但你呢，你也清楚。所以啊，幼鱼，咱们别的都可以输，但是成绩这一块千万不能落下，知道吗？”徐红缓缓的说着，他让自己的语气尽量柔和。可当他再次看向楚。楚又于的表情时，整个人的神情顿时愣住了。白皙的日光灯下，楚又于圆润温柔的鹅蛋脸被反衬得像琉璃一般，可那双桃花眼的眼睛缓缓流下一滴泪水，就那么顺着眼角流淌到他白皙的脖颈，最后滴落在了地面上。楚楚可怜的桃花眼水汪汪的，让人看得心里莫名的揪起来。徐红到了这一刻才明白，自己看似关系的话语，一不小心打碎了这个敏感小可怜深藏心底的那最后一点点自尊。可楚又于却倔强的张嘴道：“老老师，我我不会影响流川。”啪嗒啪嗒，泪水如雨花般打落地面。楚又于白皙的手指有些惊讶的抚摸向自己的脸颊。他
想不明白，为什么流川对自己好像是那么重要。老师，下次考试我会努力，我会自己好好学习，不会影响流川。楚幼鱼不敢多想，倔强的抬头轻声道：“他的声音细若蚊吟，但语气又很坚定。”只是徐红微微抬头，看到楚幼鱼，眼眶已经完全红了，一副梨花带雨的模样。徐红的心头猛地一揪，站起身想要为楚幼鱼擦眼泪，可楚幼鱼却已经走出了办公室，看着楚幼鱼的背影，徐红完全愣在了原地。他总觉得自己伤害了这个小可怜，可作为一个老师，一个班主任，他又不得不这么。办公室外的风很大，呼啸着刮过走廊，刮得走廊外的梧桐树发出沙沙的声响，落叶大片的挂落下来，在昏黄的灯光显出一丝萧瑟。楚幼鱼呆呆的看着风中旋转的落叶，眼角的泪水已经风干，留下红红的泪痕。他攥紧了校服，只觉得自己由那儿外的发冷，心头沉闷的感觉让他只想站在原地。可内心的倔强又驱使着他继续往教室走。楚幼鱼就这么如行尸走肉般走向教室，可刚到教室门口时，一个高大的身影突然挡在了他的面前。怎么了，小憨包？怎么还哭了？就因为没考好。流川的声音响起，楚幼鱼有些惊讶的抬头，在看到流川帅气脸庞的瞬间，他心头的沉闷猛然消散了一些，他的脚步顿了顿，看着眼前的流川，他突然很想哭，想要说我真的好傻，我考砸了，老师说我不能靠近你，我好难过。可脑海中闪过流川被其他女孩子包围的场景，楚幼鱼想要说出的话顿时咽了下去，他愣愣的看着流川，一双桃花眼水汪汪的，脑海中闪过徐红的话，对自己已经答应老师了，不能再影响流川。想到这，楚幼鱼失落的低下了头，流川这才看到了楚幼鱼眼角的泪痕，心头顿时一酸，手指情不自禁的朝着楚幼鱼的额头放去，想要好好安慰楚幼鱼一番，可流川的手指刚刚伸出去，楚幼鱼却是触电般一颤，慌乱的向后退了过去。流川心头一愣，看向楚幼鱼，显然没明白这个小憨包怎么突然这么躲着自己。楚幼鱼抬起头，一双桃花眼中闪过纠结。其实他很想靠近，很想被流川弹一下额头，又或者抚摸一下发丝。但是楚幼鱼想了想，还是觉得徐红说的很对，自己不能影响流川，自己这样的人还是一个人比较好。楚幼鱼愣了半天，终于嗫嚅道：“流流川，我我们不要靠这么近了。为什么？”流川问：“因因为我怕影响你。”楚幼鱼认真的说：“小手攥得紧紧的，非常紧张。你已经是年级第一了，应应该不再需要我陪着你学习了。”他的声音细若蚊吟，可语气中透露着坚定。流川听得一愣，这都什么跟什么？他看了眼楚幼鱼，总觉得应该发生了点什么，不然只是考个年级第一，小憨包不该有这么大的反应。流川顿时愣在原地，片刻后，伸手想要揉揉楚幼鱼的小脑袋，却发现楚幼鱼早已经走进了教室。流川转身就要追上去，这时一双大手却忽然拍在了他的肩膀上。回过头，流川吓了一跳，竟然是校长陈斐。陈校长一身朴素装束，身宽体盘，笑呵呵道：“你就是年级第一的流川吧？”流川点了点头。陈校长继续笑呵呵道：“找你半天了，这次摸底考你可给我长脸了，和我去广播室发表一下感想，让同学们都跟着学习学习。”流川微微一愣，想了想也没法拒绝。不过他心头倒是有了些想法，追根到底，小憨包会有现在这样的反应，还是因为心底那抹不去的自卑吧？既然如此，那把话说开就好。想到这，流川点了点头，直接跟着陈校长走向了广播室。与此同时，楚幼鱼呆呆的坐在教室里，脸上看不见任何表情。他的座位靠着窗，风呼啦啦的吹在单薄的玻璃床上，让他有些心绪不宁。楚幼鱼攥紧了手心，翻开已经发下来的试卷，打算快点把错题订正出来。可看着白花花的试卷，他却觉得双眼有些发麻，无论怎么样也看不见去，胸口发闷的厉害。他低下头，才微微能喘口气，脑海中不断闪过流川刚刚愣住的表情。楚幼鱼的心头闪过有些火辣辣的疼，他有些不明白为什么自己会有这样的感觉。明明是自己说的呀，不想要影响流川，保持距离。明明对流川和自己都是好，可为什么心里就是那么难受呢？楚幼鱼想不明白，他忍不住回头看向流川的座位。可此刻流川的座位空荡荡的，这让楚幼鱼的心一下子也空了，看不见流川的身影，他的眼泪又有点绷不住了。他他是不是生气了？他会不会觉得我很坏？我是不是从此以后就再也不能和流川说话了？楚幼鱼傻傻的想着，眼眶热热的，有些发烫。一时间，他特别想哭，一双桃花眼水汪汪的，蒙上了一层失落的灰色。楚幼鱼深吸了口气，低着头趴在桌子上，胸口闷得有些喘不过气。他也不想管，他傻傻的想着，要是没有认识流川，会不会现在一切都还很好？至少可以忍受吧。不知从什么时候开始，或许是从流川进入自己的生活开始，楚幼鱼忽然觉得一切可以慢慢变得美好。黑暗不可怕，可怕的是见识过光明，却要继续忍耐着黑暗的降临。楚幼鱼现在就是这样的状态。如果没有感受过流川对自己的好，那么现在面临的一切痛苦，他都可以坦然的面对。可突然的要与流川不再说话，不再靠近，楚幼鱼觉得世界的色彩都慢慢的变暗了，脑海中闪过和流川在一起时的画面，那扣动心弦的一巴掌，那个温暖心窝的肩臂，还有在阳光照耀下喝着自己水杯的流川。楚幼鱼强忍着让自己不去想，可大脑中却不断的进行着闪回，他的小手一点点攥紧。胸口发闷的感，让他觉得自己的身体都一点点变重。可就在这时，一道声音突然从广播中响起：“大家好，我是流川，这次的年级第一，在校长的邀请下，现在来和大家谈一谈关于学习的感想。”流川沉稳的说道。楚幼鱼惊讶的抬头，在听到流川声音的瞬间，他心头没来由的安稳了一些。原来他不是生气了，只是被校长找过去了。可一想到流川要在这么多人面前做讲座，楚幼鱼又觉得有些泄气。一方面是觉得流川变得好厉害，自己最厉害的学习都被拉得这么远，距离好像越变越远了；另一方面是小可怜小小的私心，觉得经过这次演讲，喜欢流川的人一定更多。
了，仅仅是小小的一个念头。楚幽雨有些希望自己在意的那个流川，能是只有自己能关注到的。可转念一想，自己已经答应了徐红，不能再影响流川，那这又和自己有什么关系呢？想到这，楚幽雨又呆呆的低下了头。而这时，全校的同学们都直接炸锅了。流川啊，是那个流川，是那个考年级第一的那个，不光年级第一，还是数学和英语满分，语文作文满分。一时间，全校不少女生都兴奋的抬起了头。流川之前还不怎么出名，但在布告栏张贴出来之后，关于流川的信息立马就在女生之间传开了，就连高一的学妹们都知道了。年级第一的那个流川长得帅，人还和蔼，简直和白马王子一样。顷刻间，一直没什么人在意的校园广播，顿时勾起了全校不少女生的兴趣。就连尖子班本班的女生们也一个个抬起头，饶有兴趣的准备听广播。不知道流川会说什么，肯定要讲学习秘诀呗。这下好了，以后我有理由去找流川请教了。一个尖子班女生兴奋的拍拍手：“你那是要请教吗？你个小浪蹄子，我还不知道你在想什么。”旁边的女生笑着说道，伸手就去挠。教室里顿时响起女孩子咯咯咯的笑声。楚幼鱼看着周围的女生，胸口越发的沉闷起来。她心头又是羡慕，又是自责她，她很想和其他女孩一样去崇拜流川，但现在的她已经不能了。就在这时，广播室内，流川看着眼前黑色的话筒，忽然感觉有些紧张。毕竟一个学校几千多个人，在这么一群人前演讲，就算是两世为人，流川心里也没多少谱。毕竟他到现在都还不知道要讲些什么。不过脑海中闪过楚幼鱼的影子，流川的思路瞬间清晰了。他咳嗽了一声，笑道：“老实说，我根本没想好要说什么。我的心理素质不强，就和大家一样，面对黑压压的人群也会紧张。想想现在要面对全校几千个人演讲，我嗓子都有点发麻了。”说到这，流川又咳嗽了一声，清了清嗓子。全校的同学们听到这，不由觉得有些亲切。原来年级第一也和他们一样，都会紧张。年级第一也只是个普通人而已。可接下来，流川的声音忽然严肃了起来：“同学们，你们想过没有？一个学校就有这么多人，那全国又有多少高中生？可能得有几百万、几千万吧。”说到这，一旁的陈笑有些疑惑的看了眼流川，心说：“这小子怎么讲跑题了？让你讲学习，不是让你分享生活。”他对着流川做了个手势，流川点了点头，却依旧继续讲道：“几百万、上千万的人，在最青春的年代，却过着完全一致的生活。说实话，我真的很无聊，所以我之前的成绩一直很一般，因为在无聊中沉沦，我看不到明天的希望。”听到这话，全校同学们面面相觑，心头不由有些好奇起来。确实啊，之前的流川就和无数无聊的高中生一样，是很平凡的。可为什么突然之间变得这么优秀了呢？这时，流川才缓缓说道：“其实我会成为年级第一，原因很简单，因为有一天我做了一个梦，梦到十年后我依旧普普通通，直到失去了某个一直被忽视的人，绝望呐喊的那一刻，我才幡然醒悟。我现在所做的一切，只是为了不让自己生命中的宝藏被埋没。人的一生中有很多宝藏，有时候是一个人，有时候是一件事。而在那个梦之后，我知道我生命中的宝藏是一个女孩子，就在我身边，就在我的班级里。正是因为她的陪伴，我才能成为年级第一。”流川的嗓音很好听，听得全校同学们都有些入迷了，尤其是尖子班的女生们，一个个你看看我，我看看你，流川生命中的宝藏究竟是谁？会是我吗？女生们的脸颊纷纷泛起一丝红晕，有些不好意思的做小女人态，有些害怕，又有些兴奋。害怕的是流川会说出自己的名字，兴奋的也是流川会在全校面前说出自己的名字，那就太浪漫了。有些尖子班女生甚至已经捂住了脸，脑海回想着流川与自己日常的交谈，心说该不是那时候就暗恋我了吧？而楚幼鱼听到这些话，一双水汪汪的桃花眼中满满的都是失落，他没想过那会是自己，毕竟流川生命中的宝藏怎么可能会是自己这样的？他觉得自己配不上。楚幼鱼觉得心头有些发苦，原来流川心里一直有着别人，他无奈的低下头，突然觉得一切都没什么所谓了，这样就很好。可就在这时，广播中流川的声音再次响起：“我生命中的宝藏是一个小可怜，是一个小憨包。”说到这，流川的声音特别温柔，他的名字叫楚幼鱼，因为他，我才能成为年级第一。哗啦，陈校长直接激动的冲了进来，一把夺过话筒，而广播内立马传来一阵嘈杂的声音。流川边是道歉，边是坏笑着跑了出去。最后是陈校长有些气急败坏的声音：“校园广播 B 的一声，直接关闭。”而在听到自己的名字后，楚幼鱼惊讶的抬起头，嗖的一声，他的脸颊像是个热水壶似的变得滚烫绯红。是我？怎么会是我？楚幼鱼低着头，不由攥紧了手心，脸红的同时，心脏扑通扑通快速跳动起来。流流川说：“是因为我才能考年级第一的。”他细声呢喃着，嘴角却是缓缓扬起一抹淡淡的弧度，脸颊上两个淡淡的梨窝忍不住浮现。听到流川的话语后，楚幼鱼胸口的沉闷顷刻间烟消云散了，只因为他确信了，原来自己没有影响流川，反而因为自己，流川才考到了年级第一。楚幼鱼有些兴奋的攥了攥手心，他从出生到现在，还是第一次觉得自己原来是这么有用的。太好，我对流川是有用的。楚幼鱼低着头，有些幸福的笑了。而随着流川的话语从广播中传出，霎时间，整个学校的学生顿时沸腾了。大家都是十七八岁的年轻人，怎么会听不出那话语中的意思？天啊，这是表白吧？这绝对就是表白啊！而且是当着全校的面，当着全校领导的面。有的学妹羡慕的不行，哇塞，这也太浪漫了！这就是学长学姐的爱情吗？好羡慕啊！年级第一的帅哥，当着全校的面深情告白。要是我，我绝对要嫁给他了。当然，也有不少女生又是嫉妒又是疑惑。这楚幼鱼是谁啊？咱们学校的校花不是他，貌似之前的年级第三，好像叫楚幼鱼。不过我记得他一直穿的破破烂烂的，长得也不怎么样呀。咦，不会吧？难道校草的眼睛出问题了不成？会不会有什么内幕？一时间，全校的女生都有些好奇，这个楚幼
本还沉浸在幸福之中，嘴角泛起开心的笑容。可听到这些闲言碎语后，顿时连嘴角的笑容都凝滞了，抬起头看向同班的女生楚幼瑜，又一次看到了窘迫。她太不自信了，竟然觉得那些女生说的很有道理。是啊，自己这样的女孩子怎么能和刘川沾上关系呢？楚幼瑜捏紧了手指，胸口又渐渐发闷了起来。她从来没想过感情方面的事，她想要的只是单纯的陪伴在刘川身边，只要自己还能对刘川有用，那就足够了。可看着周围的同班女生们，她们一个个穿着漂亮的衣服，家里的条件远比自己优越，这一刻，楚幼瑜有些想明白了，自己这样的女孩子是不可以多想的，一点都不能多想。就像徐红说的，自己只有成绩，如果成绩都没有，那就什么都没有。这一刻，楚幼瑜不光是觉得自卑，还感觉自己仿佛站在黑暗的荒漠中，孤立无援。她手上没有争取的筹码，唯有认输才是她的归途。叹了口气，楚幼瑜不敢再看同班女生的目光，只好再次低下头。可她刚刚低下头，余光就扫到了教室门口，刘川高大的身影正带着笑意朝着自己跑了过来。看到刘川的身影，楚幼瑜的心头先是欣喜，可感受到周围女生的目光后，她整个人立马僵住了，停顿了片刻。她看了看时间，已经放学了，于是没等刘川走过来，直接拎起书包就走出了教室。看到这一幕，刘川整个人微微一愣，这这丫头这又怎么了？不过看了看周围的女生，一个个面带笑意看着自己，刘川瞬间反应了过来，这个小憨包又自卑了呀，怎么就这么不自信呢？看来还得继续改造改造才行，不然自己光是隐晦的表个白就这样，那正式在一起他怎么受得了？心头微微叹了口气，刘川也背起书包准备走出教室，他倒也不着急，因为他很清楚这种时候小憨包会躲在哪。这时一旁的女生看到刘川要走，还抱有一丝侥幸，笑道：“刘川，一起走啊？是呀、啊，刘川，我们一起走吗？你都考年级第一了，教教我们吗？算我一个，算我一个。”一群女生顿时都围了过来，他们都觉得刘川一定不是真的喜欢楚幼瑜那句。话的意思可能只是在感谢楚幼瑜吧。不过突然发现刘川这么优秀，这些女生心思各异，都想争取一下。而此刻刘川却是连头都没有回。说实话，重生回来以后，他从来没有把楚幼瑜的抑郁症的原因怪在环境上，他只是自责自己当初为什么没有帮助楚幼瑜。可现在看到这些同班女生的表现，刘川内心真的一丝好感都没有了。他冷着脸，淡淡道：“没什么好说的，我刚刚的话说的还不够明白吗？我人生里的宝藏是楚幼瑜，我的时间当然都要给他。”说完，刘川转身就走，独留下这群女生愣在了原地，一个个内心震惊不已。天哪，刘川真的喜欢楚幼瑜？刚刚也真的是在给。楚幼瑜表白，刘川慢慢的走到教室门口，正好遇到了班主任徐红。徐红看着一脸冷漠的刘川，心头不由得一颤，他纠结的跺了跺脚，不知道该不该和刘川说那件事。犹豫了片刻，徐红毕竟还是个善良的女教师，对着刘川说出了自己找过楚幼瑜的事，刘川却只是淡淡的点头，转身就走。徐红心头顿时揪了一下，补充道：“刘川，楚幼瑜就交给你，老师不会再插手。”说完，徐红的内心顿时安心了一些。刚刚听到刘川的表白，他就知道自己真的错了。虽然给楚幼瑜造成的伤害挽回不了，但至少说完这些后，他作为一名老师也尽力了。与此同时，楚幼瑜背着书包躲。在了教学楼走廊的角落里，他一脸心不在焉，冷风吹过秀发，冰冷的感觉弥漫全身。可楚幼瑜并不在乎，脑海中满是刘川那句“你是我生命中的宝藏”。夜色下，借着昏黄的路灯光芒，楚幼瑜罕见的撩起头发，对着一旁的玻璃窗眨巴着桃花眼，脑海中想起班上那些女生漂亮的衣服，他心头一阵自卑。楚幼瑜心里很清楚，人和人是不一样的，班上的那些女生都是父母手上的掌上明珠，她们可以穿得漂亮，穿得精致，可以有资本争取她们想要的一切。可自己不行，真的不行，自己活着要首先想着奶奶还有妹妹。楚幼瑜从来没觉得累过，或者因为比不上别。别人心里有什么不满？可现在，因为刘川的一句话，楚幼瑜心头是深深的窘迫。宝藏，他说我是他的宝藏，可是我这样真的能被当做宝藏吗？楚幼瑜看着玻璃窗的虚影，自己的衣服是破破烂烂的，一双桃花眼因为刚刚哭过，眼角有隐约的红痕。我这样怎么能当他的宝藏呢？楚幼瑜喃喃自语，胸口越发的沉闷起来。就在这时，刘川找了半天，终于找到了躲在角落里暗自神伤的楚幼瑜。他轻轻拍了一下楚幼瑜，笑道：“又躲在这里，是故意等着我吗？”呀！突然被拍了一下，楚幼瑜吓了一跳，猛然回过头，看到是刘川，心头才稍微平静了一些。可以想到。刚刚自己都在想些乱七八糟的事情，他的脸顿时就泛起了红晕。刘川看着楚幼瑜微微发烧的脸，用手摸了摸，竟然还有些滚烫，不由关心道：“发烧了？怎么这么红？”“没，没有。”楚幼瑜心虚的转过身，不让刘川再摸自己的脸。白皙的手指在胸前不断的转着圈，沉默了一会儿。楚幼瑜忽然抬起头，眼神认真的看向刘川，嗫嚅道：“刘刘川，其其实我没有你想的那么好。我觉得你能考到年级第一，都是自己的功劳，并不是因为我。”听到这话，刘川眼神闪了闪，笑道：“听你这话的意思，还是要躲着我。”楚幼瑜默默的不说话，眼神开始躲闪，是因为徐老师吗？刘川问，被点。中了心思，楚幼瑜惊讶的抬起头，支支吾吾道：“嗯嗯，还有就是我，我现在也帮不了你什么了。我觉得徐老师说的是对的。”说到这，他终究没有继续说下去。其实他不光觉得徐老师说的是对的，也觉得同班那些女生的话是对的。楚幼瑜还是很理智的，不然数学也不会那么好。为了刘川，他可以克制自己心底感情，只为了刘川能更好。听到楚幼瑜的理由，刘川沉默了片刻，接着手指轻轻的弹在了楚幼瑜的额头上，没好气道：“小憨包。”楚幼瑜吃痛的捂住额头，一脸委屈巴巴：“我我不憨的，你还不憨？整天
要对自己好。楚幼瑜一时间甚至都没能理解刘川的意思，可耳边不断的回响着刘川的话语：“因为你是楚幼瑜，所以我才对你好；因为你是楚幼瑜，所以你才是我的宝藏。”楚幼瑜的脸嗖的一下蒸腾起来，红的发烫，他的脑袋都是猛的。这些话深深的烙印在了楚幼瑜的心中，在他的生命中，从来没有人无缘由的对他好过，他也从未奢望过会有这样一个人出现在自己的眼前。可现在，如同黑暗中绽放出一道曙光，告诉他：“楚幼瑜，我只想对你好。”这一刻，楚幼瑜眼中闪烁起晶莹的泪滴，在昏黄的路灯下，整个世界披上了一层迷雾。这一次，不是因为伤心而落泪，这一次是因为被刘川感动。其实，楚幼瑜原本不属于城市，是父母来城市打工，才将自己和奶奶带来了城市。之后，父母过世，奶奶生病，楚幼瑜等于是孤身一人，生活在这冰冷的钢铁森林。他很敏感，也很聪明，所以他能发现自己与别人的不同。同学们穿好的，吃好的，他不会羡慕，也不会有任何的想法。楚幼瑜的愿望很简单，只是艰难而孤独的活下去而已。奶奶好，妹妹好，他就好。他从来没有想过自己，所以即使融入不了同学们那封闭而无形的圈，他也觉得没什么。楚幼瑜觉得无所谓，只要封闭自己的内心，然后好好学习就行了吧。被欺负，只要忍让就可以了吧。反正无论吃了多少苦，他都可以咽到肚子里去。然后带给奶奶和妹妹的，永远是澄澈的微笑。不过每当深夜的时候，楚幼瑜还是无数次幻想过父母怀抱着自己睡觉的场景，那是他来到这个世界后唯一感受到的温暖，也唯有父母愿意倾听他的心声。这一刻，楚幼瑜苦的梨花带雨，刘川心疼的轻轻拥抱着楚幼瑜的肩膀，楚幼瑜身子一颤，却没有反抗，他攥紧着小手，努力遮挡着自己的脸颊，不想让刘川看到自己狼狈的模样。可回想起刘川的那些话，楚幼瑜的内心还是破防了，泪水哒哒哒的滴落。刘川看得心疼，他觉得自己对楚幼瑜的了解还是太少一些，自己没有接触过楚幼瑜过去的人生，只是在楚幼瑜能独自舔舐伤口后，才进入了楚幼瑜的生活。上一世那是无法弥补的遗憾了，可这一世，刘川一直在尽力挽回着。在看到楚幼瑜哭泣的那一刻，刘川觉得自己的心都快化了，心脏刀割般的痛。他轻轻拍了拍了楚幼瑜的肩膀，感受着楚幼瑜慢慢变得粗重的呼吸，还有因为哭泣摇晃的身躯。刘川没有说话，而是在昏黄的路灯下，与楚幼瑜紧紧的依偎在一起，直到两个人的影子拉长、拉长再拉长，画面定格在这一刻。刘川希望十年后，楚幼瑜回想起这一刻，会永远记得自己曾陪着他哭泣，陪着他成长。片刻后，楚幼瑜才悠悠从情绪中醒转过来，他呆呆的看着刘川的胸口，发现自己的泪水淋湿了刘川一大片衣襟。对，对不起，我我不是故意的。楚幼瑜惊慌的连忙用手去抹，嘴里小声的不住地道着歉，没事的。看到一副小心翼翼模样的小汉堡，刘川心头不由得更酸了几分。他低下头看着楚幼瑜的眼睛，认真的说道：“是我该道歉才。”听到这话，楚幼瑜一双水汪汪的桃花眼中顿时闪过一丝疑惑，他的眼眶还残留着淡淡的红痕，又由于靠的刘川脸颊太近，白皙的脸颊泛起淡淡的红晕。看着刘川悲伤而又深沉的神情，楚幼瑜情不自禁伸出白皙的手。手指轻轻抚摸着刘川的脸颊，轻笑道：“是，是我该道歉了，以后我都不会再躲着你了。”说完，楚幼瑜的心脏扑通扑通直跳，连他自己都没法彻底明白这话语中所蕴含的感情。但说出来的瞬间，他反而像是释怀了一般，胸口的沉闷顷刻间烟消云散，取而代之的是一股轻快的感觉。嗯，再也不躲了，哪怕忍不住想躲，那也要拿出一些勇气来。这已经是楚幼瑜现在能跨出的最勇敢的一步了。就连楚幼瑜自己也没发现，被刘川抱着哭泣的时候，他心底的那抹自卑化作的坚冰，似乎已经开始因为那怀中的温暖开始悄然融化了。听到楚幼瑜的话语。刘川先是一愣，接着胸口深深的一暖，这是重生以来的第一次。楚幼瑜说不会再躲着自己了，他总算是初步的接纳了自己的好，也就说治愈小汉包最重要的一步总算是迈出去了。想到这，刘川心头满是欣喜。可回想起楚幼瑜这些天小心翼翼的模样，他不免还是动情了。看着楚幼瑜的脸，刘川深吸一口气，双手紧紧的抱着楚幼瑜道：“是我该道歉，都是我以前不好。如果我早点走进你的生活，你就不用受这么多苦。如果如果我早一些对你好，或许……”话没说完，楚幼瑜破涕为笑，指尖轻轻堵住刘川的嘴唇，两个梨窝在他脸颊上绽放。他天真的说道：“现在也不晚，不是吗？”而且我吃了那么多苦，或许就是为了等到你。楚幼瑜情不自禁的说道。尽管他心里并不明白什么是感情，但此刻他心底的情绪还是被刘川触动了。这些话都是从他心底里流淌出来的。可话说出来后不久，楚幼瑜就不再敢去看刘川的眼睛了。他又突然发现过来，两个人现在可是紧紧的拥抱在一起。他还从来没有和别人这么亲密过。刘川是第一个拥抱过他的男。想到这，楚幼瑜的脸颊一片滚烫，心脏扑通扑通直跳，顿时低下头，捏紧了手指，太羞耻了。怎么可以和刘川抱在一起，还说这么露骨话？又因为刘川的几句话，就在他怀里哭成这样。虽说现在自己心里感觉舒服了。很多和贴了暖宝宝似的，暖融融的。可可这一刻，楚幼瑜是真的慌了，他不知道该如何处理这样暧昧的氛围了。刘川看到楚幼瑜这副可爱的窘态，适时的松开了拥抱。他知道小憨包现在还处理不了这些，自己要陪着他慢慢成长才行。走吧，这次我考年级第一，多亏了你。刘川笑着拍了拍楚幼瑜的肩膀，所以呢，这次我要奖励奖励你，小憨包，再接再厉。说着，刘川又轻轻弹了一下楚幼瑜的额头。楚幼瑜捂着额头，委屈巴巴道：“知道了，可我我真的不憨。”我说你憨，你就憨。走了，带你去买衣服。刘川指了
想到这个属于楚幼瑜的称谓，竟然提前了十年。刘川心头不由百感交集。你叫我什么？刘川温柔的问道。小小川哥，楚幼瑜脸不由一红，羞涩的看了看刘川，有些不好意思。这时，刘川却突然摸了摸楚幼瑜的额头，笑道：“能再叫一声吗？”楚幼瑜迟疑一会儿，轻声道：“小小川哥，能叫一辈子吗？”刘川问。嗯。楚幼瑜惊讶的抬头看了刘川一眼，但没有丝毫犹豫，深深的点了点头。刘川宠溺的摸了摸楚幼瑜的小脑袋。刚刚有那么一瞬间，他仿佛看到了十年后的那个楚幼瑜回到了自己眼前，而那个自己深爱着的楚幼瑜，总算是慢慢的抑郁的泥潭中，慢慢的走了出来。不一会儿，两人来到了附近的商场。这鬼天气，还没到冬天，风就呼啦啦的吹，昼夜温差极大，还没到地方，刘川都被吹得浑身发抖。看着一旁同样微微发抖的楚幼瑜，刘川摇了摇头，看来要入手辆车子了。整天这么跑也不是个办法，冰城太大了，上辈子开惯了车，现在天天不是走路就是公交车，还真是有点不习惯。反正股票上的钱马上就应该要到手了，到时候就先买辆车代步好了。驾照他是早都有了，多亏了老爹有门路，刘川早早就考了驾照，还好重生过来后不用再考驾照，不然他作为一个老司机还要去考驾照，真是受不了。别到时候没考过，开车脾气还大，直接把教练给气吐血，那就划不来了。没过多久，两人总算走到了商场门口。冰城的商场就算是十年后也算不上多么繁华，但好歹也是城里。这个时间点，商场里也算是人山人海。刘川走进商场。迎面暖风袭来，身上的寒气顿时驱散了几分。不过刚走两步，他就感觉自己身后的衣角一紧，回头一看，楚幼瑜不知什么时候伸出了白皙的小手，有些紧张的捏住了自己的衣角。他紧紧的跟在身后，生怕在人群中与刘川走散。看到这一幕，刘川不禁莞尔一笑，轻轻伸出衣袖递给楚幼瑜。楚幼瑜呆呆的看了眼，俏脸通红，但还是乖乖的拽住了刘川的衣袖。他是真的怕不小心和刘川走散了。楚幼瑜还是第一次进商场，白皙的灯光下，商场里的店铺大大的落地窗闪闪发光，一切都是像宝石一般熠熠生辉。他睁大着水汪汪的桃花眼，感叹琳琅满目的。同时，他又不由自主的感觉到一丝害怕，尤其是看到乌压压的人群时，如果不抓着刘川的衣角，仿佛就会被人群吞噬一样。走吧，先给你买件外套。嗯，楚幼瑜看了看自己身上破破烂烂的校服，没有多说什么。刘川就这样牵着楚幼瑜，随便走进了一家当地品牌店。这种品牌，刘川都叫不上名字。十年后，大概率都被淘汰在商海沉浮之中，价格肯定不太贵。他看都没看一眼，就直接开始了挑选。而楚幼瑜跟在身后，看着里面颜色亮丽的羽绒服，不由得手指都攥在了一起。他呆呆的看着衣服上的价格，都不敢说话了。最便宜的一件都要198。最贵的甚至快上千了，这是楚幼瑜根本想都不敢想的价格。这么多钱都不知道够他买多少棉花了。楚幼瑜愣了一会儿，还是牵了牵刘川的衣袖，嗫嚅道：“这这太贵了，我我们去便宜的店买吧。”刘川头都没回，根本没有理会楚幼瑜的请求。现在楚幼瑜已经开始接纳自己的好，那就一定要霸道一点，让小憨包知道自己给的，他就得接着，不准讨价还价。没一会儿，刘川就看中了一款奶黄色的羽绒服，他直接拿起来放在了楚幼瑜的手中，试一试吧。楚幼瑜傻傻的抱着松软的羽绒服，有些犹豫的看了一眼价格，竟然要 998， 他有些不情愿道：“太太贵了，我。”我可以穿便宜点，女孩子就没有不喜欢漂亮衣服的。楚幼瑜也一样，可就算手中的羽绒服真的很暖和，就连帽子上的绒毛都是软软的，还散发着香香的味道。楚幼瑜还是忍住了，她真的不想让刘川花那么多钱。楚幼瑜想了想，准备把羽绒服挂回去，然后拉着刘川去其他的店里。可这时，售货小姐看到有生意上门，立马迎了上来。她看了眼二人，相比于楚幼瑜一副小可怜的样子，刘川高大帅气，身上又都是名牌，明显是做主的那一个。售货小姐赶紧对着刘川笑道：“这款是我们这的新品，羽绒量是超标的，非常暖和，最近冷空气就要来袭了，到时候。”冰城立马就要降到零度以下，昼夜温差就更大了。再说了，你女朋友身段这么好，真的很合适这款羽绒服，穿上这款羽绒服和您就更般配了。说到这，售货小姐故意看向楚幼瑜，笑道：“您是鹅蛋里皮肤又白，穿这款橘黄色的真的很配，与您男朋友真的很合适。”售货小姐看向楚幼瑜，就是一顿吹捧。楚幼瑜对于夸她漂亮都全当是客气话，但一说到和刘川般配，还被说成是刘川的女朋友，她的脸颊立马嗖的一下就红了起来。本来还在犹豫价格的事，可一想到穿上这件羽绒服就能和刘川更加般配，她的内心顿时松动了。这时，刘川对着楚幼瑜眨了。眨眼睛，也笑了笑道：“人家都这么说了，你要是不去试，那就不礼貌喽。”嗯，好吧，犹豫了一番，楚幼瑜终于还是点了点头，转身去了试衣间。没过一会儿，穿着橘黄色羽绒服的楚幼瑜就走出了试衣间。刘川看过去，这款羽绒服设计的本就不错，束腰的款式和楚幼瑜的身材更加贴合，顿时显现出她千娇百媚的身段。橘黄色的颜色配上楚幼瑜白皙的皮肤，楚楚可怜的神态，顿时显得我见犹怜。刘川就这么直勾勾的看着楚幼瑜，楚幼瑜顿时害羞的低下了头，手指在胸前紧张的画着圈。要说这身羽绒服有多么惊艳，那真的没。有十年后，楚幼瑜的经济条件上来后，也学会了穿搭，要更加的美丽。但现在，刘川看着青涩的楚幼瑜，却是越发的顺眼。橘黄色微微宽大的羽绒服，让楚幼瑜看起来就像一只小巧的维尼熊。刘川都忍不住走上前，伸出手给楚幼瑜戴上了橘黄色的帽子。没想到帽子上竟然真的还有两只熊耳朵，配上楚幼瑜害羞的表情，真的可
别提还要其他的。他立马又拿了几件衣服，都是差不多的价格。刘川直接将小憨包身上的羽绒服摘掉了吊牌，接着又将其他几件羽绒服递了过去。可这次楚幼鱼低着头，只露出一对帽子上的熊耳朵，他默默的不肯接过去。不一会儿，他抬起头看了看衣服吊牌上的价格，有些心疼道：“刘刘川，我我有这一件就够了，其他的太太贵了。”听到这话，刘川皱了皱眉，他霸道的揉了揉楚幼鱼的熊耳朵，笑道：“让你试，你就是嘛，你个小憨包，哪那么多话？”楚幼鱼抬起头，熊耳朵下一双桃花眼水汪汪的，他可怜巴巴的嗫嚅道：“太。”太贵了，嗯。刘川轻轻瞪了楚幼鱼一眼，他知道这种时候自己必须表现的霸道一些，以后小憨包接受自己东西的时候才不会推三阻四的。楚幼鱼被瞪了一下，委屈的将手指放在胸前，两根食指不时的碰在一起，小嘴微微翘了起来。他也不是不想接受刘川的好，只是这些衣服真的太贵了，一件就要将近一千，要是全都买的话，一下子就要花刘川好几千块钱。这些钱在楚幼鱼看来真的太多了，多到他感觉把自己卖给刘川可能都还不起。我们去其他店吧。楚幼鱼试探性的小声说道：“我知道有便宜点的地方，为什么这里不是挺好吗？”刘川问。楚幼鱼想了想，嗫嚅道：“我我不想买很。”多这么贵的，我想买一些便便宜的，可以吗？那那样我可以多买一点，不不是为了给你省钱。楚幼鱼语气惴惴不安的，他还是第一次撒谎，他很清楚刘川如果知道自己是想省钱，肯定会不开心。这样倒不如撒个小谎，既没有拒绝刘川的好，还可以为刘川省点钱。楚幼鱼都想好了，这次刘川给自己买衣服，下一次他一定也要给刘川做些什么。虽然他很穷，但办法还是可以想的，心意也一定要到位。刘川看了看楚幼鱼小心翼翼的模样，内心不由一酸，也就没有强求，直接去售货小姐那里付了钱。付完钱，楚幼鱼立马就往店外面走。由于走得太急，熊耳朵的帽子都甩在了身后，他从来。没进过这么贵的店，多待一秒都有些难为他了。就和上一次在灯火通明的理发店里剪头发一样，楚幼鱼心里很清楚，那都是不属于自己的地方。如果不是因为刘川，他从没想过自己有一天还能做一个漂亮的发型，穿上这么漂亮的羽绒。这些楚幼鱼都一笔一画的记在心里，可总觉得像是个童话故事般，有些不真实。他呆呆的走到门口，这时刘川的身影却忽然挡在了眼前。跑什么？刘川温柔的笑了笑，手指搭在楚幼鱼的肩头，把那只戴着熊耳朵的帽子缓缓拉了起来。乖，帽子戴正了。这一瞬间，楚幼鱼抬起头，看到刘川的眼睛，忽然觉得心有些乱了。帽子很温暖。可那双大手上传来的安全感，更让楚幼鱼的心头一颤，难以言明的情绪弥散心间，他的脸颊更是悄悄的浮现出一抹烟火，感受着脸颊的滚烫，楚幼鱼有些不好意思的低下了头，他觉得两个人现在的行为真的好像电视剧里的情侣一样，这让他有些马爪。就在这时，刘川的手指却忽然轻轻弹在了楚幼鱼的额头上，咚的一声脆响，楚幼鱼吃痛的捂住额头，扬起熊耳朵，一脸委屈巴巴，呜，这次听你的，下次要听我的，小的不？刘川问道，小小的喽。楚幼鱼委屈巴巴道，他又抬起头，小嘴嘟囔着，小小川哥，下次莫莫谈我了，疼。疼，哼，不听话就要谈。刘川撇过头去，楚幼鱼想了想，乖巧的细声细气道：“那那我听话吗？就就这一次。”听到楚幼鱼酥酥麻麻的声音，刘川竟然忽然觉得心脏宛如触了电一他不由摇了摇头，和傻憨憨的楚幼鱼相处久了，都忘了他还是个萌王了。好了好了，听话就好，走吧。刘川摆了摆手，笑了笑，刚刚我带路，现在你带路吧。其实刘川也挺好奇的，楚幼鱼平常会去哪里买衣服？楚幼鱼深深点了点头，接着主动带路。两人走出商场，沿着路两旁的梧桐树一路向前走。昏黄的路灯下，刘川看着楚幼鱼，他穿着橘黄色的羽绒服，帽子上两个熊耳朵。随着步伐不断摆动，整个人看起来真的像知识的，可爱极了。刘川看了几眼，就不敢多看了，总觉得要被萌出血了。楚幼鱼回过头，看到刘川有些不自然的模样，不由有些好奇的问道：“怎怎么了？没没什么。”刘川都忍不住结巴了一句，赶忙伸手揉了揉楚幼鱼的小脑海，笑道：“暖和不？嗯，好暖和。这是我穿过最温暖的衣服。”楚幼鱼小声却却认真的说道。一直走了差不多十几分钟，两人走到了红梅批发市场。刘川也知道这么个市场，但从来没来过。这里的环境不比商场，门前砖石都带着裂纹的门面，就是一个个批发档口，档口上塞满了各种各样的衣服，基本都是些杂牌货。没有 logo， 估计很多是代工厂里拿出来的残次品。楚幼鱼有些局促的指了指一旁的档口，小声解释道：“哟，幼微长得快，衣服经常小了就穿不上，我我就攒钱来这里买。”说到这，楚幼鱼停顿了一下，还是嗫嚅着说道：“我知道这里的衣服不好，但但我不想幼微穿我小时候的旧衣服，我自己没有，我想幼微能有。”楚幼鱼说的有些伤感。刘川笑了笑，摸在楚幼鱼的熊耳朵上安慰道：“都会好起来，而且衣服嘛，只要能穿不就行了。”走了，别看我这样，砍价可是一把好手。楚幼鱼，我告诉你，在这里买东西，那砍起来就不能手软学着点吧？刘川撸了撸袖管，干劲十足的说道：“看到刘川这副模样，楚幼鱼扑哧。”一笑，不过内心却是流淌过融融暖意。他哪里会不知道呢？刘川或许根本没来过这种地方，可为了自己的感受，刘川一直在努力照顾着自己。这一刻，楚幼鱼真的好想好想快点变得好起来。他发自内心希望有一天自己也能够照顾到刘川。嗯，楚幼鱼点了点头，然后指了指一边的一家档口，小声道：“我以前一直在他家买衣服，比较便宜。”好，刘川比了个 OK 的手势，跃跃欲试。其实砍价他还真会，而且不是和别人学的，就是和十年后的楚幼鱼学的。还记得第一次和楚幼鱼逛市场，刘川都有点被吓到了。没想到一个楚楚可怜的女孩砍起价格来那么不留
那就好办多了。老板搓了搓手，笑道：“小姑娘，这次要什么？”老板：“毛衣有吗？”楚幼玉弱弱的问道：“当然有，看这边什么样的都有，而且绝对便宜。”老板边说边引着两人走到一旁的墙壁上，靠着墙的架子上叠得满满的都是各种各样的毛衣。楚幼玉看了看眼前款式繁多的毛衣，双眼顿时单纯的流露出一丝喜色。这些毛衣虽然材料粗糙了一些，但价格真的很便宜，一件才五十，摸上去也很厚实，穿在身上一定会很暖和。虽然有点贵，但砍一砍四十五应该能拿下。而这时，老板看到楚幼玉眼神中流露出的喜色，当场就知道了楚幼玉很喜欢商人，是最会察言观色的。一旦流露出了惊喜之色，便会被彻底捏住底牌，直接拿捏住。老板想了想，率先开口道：“小姑娘，这都是正宗羊毛的毛衣，我卖五十一件，成本价了，要不要来两件？你和你男朋友一人一件，般配的很啊。”听到刘川被误认为是自己的男朋友，楚幼玉的小脸顿时一红，不过心头除了有些慌乱之外，更多的是一丝浓浓的喜悦。尤其是在听到那声“般配”后，楚幼玉更是目光灼灼的看向墙上的两件毛衣，眼神是想要得不得了，但又感觉五十一件好像有点太贵了，不由又有些沮丧的低下了头。这一切，一旁的刘川尽收眼底，不由摇了摇头，轻轻一笑。这小妮还以为高中的时候就是砍价达人，这也不行啊，完全被拿捏住了。刘川直接一把牵住楚幼玉的衣袖，沉声道：“小憨包，走了，买什么买？”楚幼玉有些惊讶的回过头，不过人已经被牵着要往档口外面走了，一直到快走出去，他才猛然的反应过来，自己刚刚好像表现的太喜欢，完全被老板看出来了，所以老板才会报高价，因为自己的心思完全被对方拿捏住了。想到这，楚幼玉不由脸上一红，有些不好意思。本来他还笑刘川为了照顾自己，故意说自己会砍价呢，没想到好像是真的呀、啊，至少比起他自己来，好像是要在行的多。楚幼玉有些敬佩的看着刘川，乖巧的跟着刘川准备走出档口，而看到这顷刻间的变故，老板顿时眉头一皱，有些记了。他笑哈哈的挡在刘川面前，讨价还价道：“帅哥，你女朋友这么喜欢，你再看看吧。不看了，这里这么多档口，哪家不能看？我们都还没逛逛呢。”刘川一脸无所谓的说道。老板搓了搓手，笑道：“这你就有所不知了，这边就数我家货最多，而且都是上好的羊毛，价格也最低的。你再看看吧。不看。”刘川瞥了眼老板着急的模样，知道对方已经有点着急了，所以故意反着说：“你家毛衣款式多少啊？我刚刚从路口过来，都看到好多家了，不都和你这一模一样吗？干嘛非得在你这买？我们去那边看看好了。”刘川不为所动，直接拉着楚幼玉就要走。这下子，老板算是彻底急了。他心里清楚，自家货的优势不算大，刚刚说的价格确实也不公道。本来他也是买卖老手了，不做这笔生意也就不做了。可偏偏刚刚拿捏住了楚幼玉的心思，觉得这笔生意势在必得。突然两人不买了，老板就觉得到手的熟鸭子直接就飞了，内心非常不甘心啊。这样吧，三十一件，你们随便挑，都一个价。老板搓了搓手，有些肉疼道。刘川依旧面无表情，三十不五十好了，五十。老板有些疑惑，怎么还有自己把价格抬高的？刘川点了点头，嗯，五十三件，要卖就卖，不卖我们走了。我靠，五十三件，疯了，这怎么卖？老板直接心痛的叫出了声，简直以为自己听错了。而刘川依旧是面无表情的笑了笑，好了，别演了，演的有点夸张了。现在是五十三件，再过会儿就是三十三件了。一句话，买卖，卖不卖？刘川牵着楚幼玉的衣袖，直视老板的眼睛，啪！老板猛地砸了一下桌子，叫道：“成交！”见对方答应的这般爽快，刘川不由得有些懊恼的对着楚幼玉道：“哎，砍低了呀，还是不熟练。”他摸了摸楚幼玉的小脑袋，期盼道：“以后你最起码要砍到二十块钱三件，明白吗？刚刚我的砍价技术你都学会了吗？”嗯。楚幼玉深深的点了点头，一双桃花眼水汪汪的，满是崇拜之色的看着刘川。刚刚看到刘川砍价的样子，楚幼玉只觉得内心的什么灵魂觉醒了一样，原来砍价还可以这样，不愧是刘川，简直太厉害了。嗯，我以后一定能砍到二十块三件。楚幼玉满满的星星眼，可突然之间又觉得自己这样子好像太露骨了，不由脸颊一红，又低下了头，食指在胸口前一碰一碰的。看到楚幼玉的憨样，刘川不由有些好奇，上一世的楚幼玉也不知道是怎么学会砍价的，他不由得随便一想，或许刚刚自己随口一说，以后楚幼玉的砍价功力真的会连自己都惊叹，毕竟天赋吗？真学会了吗？刘川伸手摸了摸楚幼玉可爱的熊耳朵，随口问道。楚幼玉深深的点了点头，不过随即一双桃花眼水汪汪的，闪过一丝沮丧，她微微低下了头，熊耳朵耷拉下来，怎么了？刘川问，这件衣服应该两百就能买下来了。楚幼玉悠悠指了指自己身上的羽绒服，悠悠回答道。听到这话，刘川不禁咽了咽口水，嘴角略微抽了抽，心头有些震惊道：“这丫头看来是真学会了。”他微微摇了摇头，老是叫楚幼玉小憨包，都忘了他可是日后的文科状元，这智商的层次就不一样，能学会倒也正常。这时，楚幼玉抬起头，有些犹豫的看了看一旁从货架上拿下来的毛衣，虽说这次也是刘川付钱，但毕竟是自己为刘川挑的衣服，他很想看刘川换上毛衣的样子。食指在胸口前碰了一碰，他看向刘川，脸颊微红，手指指向一件灰色的毛衣，轻声嗫嚅道。小小川哥，你试一下这件好不好？刘川微微一愣，看向楚幼鱼指着的毛衣，给我选的。嗯，楚幼鱼点了点头，又有些不好意思的低下了头。刘川这才发现，这件毛衣的尺码都是根据自己的体型挑选的。他本来是不穿这种材质粗劣的毛衣的，毕竟这种假羊毛穿在身上有些个人。不过看到楚幼鱼那期盼的小眼神，刘川笑了笑，就脱下了外套，一把套上了那件灰色毛衣。别说衣服质量虽然不怎么样，但版型确实还不错。V 字领露出刘川好看的锁骨，再加上刘川阳光开朗的气质，转
，竟然将这件毛衣穿出了文一帆的效果。楚幼羽整个人都看呆了，按他以往的性格，根本就不敢这样仔细的去看一个人，他还是第一次这样紧紧的盯着刘川好，脸颊都不由得微微泛红，一双桃花眼水汪汪的闪着星星眼。原来刘川这么好看，楚幼羽平时顶多是偷偷看下刘川的侧颜，哪里有像这样直直的看过？他到这时候才明白，班上女同学们的花痴是为什么。刘川不只是对人好，长得也像是电视剧里的明星似的。楚幼羽不由得看的都有点吃了，冷冷的待在原地，咚的一声，刘川的手指突然轻轻弹了下楚幼羽的额头，笑道：“小憨包，好看吗？”楚幼羽吃痛的捂着额头，帽子上两个熊耳朵甩了甩，委屈巴巴道：“好好看，好看就行。”刘川笑了笑，拿起另一件粉色的毛衣递给楚幼羽：“来，穿上，我们拍个照留个纪念吧。”其实刘川一直挺遗憾的，上一世的高中时代，楚幼羽没有留下任何一张照片，就连毕业证，楚幼羽也因为奶奶去世的悲伤而选择了缺席。现在既然自己重生了过来，那就要将楚幼羽的一条条遗憾都补上。楚幼羽接过粉色的毛衣，呆呆的看了几眼，脸颊嗖的一下如热水壶似的泛起绯红。他也不是小孩子了，当然知道情侣装是什么意思了。两件毛衣的款式一模一样，那不就是别的女生口中的情侣装吗？一时间，楚幼羽有些犹豫，小手捏得紧紧的，内心又期待又有一丝淡淡的害怕。他不清楚刘川的心意，更不明白自己的心意，只能在心里安慰自己，只是穿一样的衣服而已，才不是谈恋爱。对呀、啊，自己又不会谈恋爱，没什么。这么想着，楚幼羽也换上了粉色毛衣。V 字领下，他白皙的脖颈，雪白的锁骨，美的像是一幅画。粉色的毛衣内衬，配上橘黄色可爱的熊耳羽绒服，刘川不禁看得微微一愣。高中时代的楚幼羽和十年后的楚幼羽是两种不同的美。现在的楚幼羽身上满满的青涩可爱，因为自己提前介入了他的生活，他身上还有着一种明媚和活泼的美，那是十年后的楚幼羽身上所没有。这一刻，刘川不禁看得心头一酸。可以拍了吗？楚幼羽羞涩的抬起头，问道。他的声音很细微，带着淡淡的喜悦与期待，但又是那么小心翼翼的。刘川这才反应过来，把自己的诺基亚递给一旁的老板，笑道：“老板，帮我们拍张照片吧，留个纪念，行吗？”“行吧。”老板有些颓丧的答应道。他本来也不怎么想帮忙的，不过在看到刘川和楚幼羽站在一起时，那般配的让人羡慕的样子，顿时让他乐意帮忙了。他边拍，脑海中还回忆起自己青涩的时候，那一年他双手插兜，不知道什么叫做对手。这时，刘川弹了弹楚幼羽的额头，笑道：“看镜头啊，小憨包。”楚幼羽委屈的捂着额头，眼神有些羞涩的看向刘川的侧脸，小声道：“哦，知道了。”而也就在这一刻，咔嚓一声，照片定格在了这一刻。楚幼羽羞涩的捂着额头，看向刘川侧颜的画面被永远的保存了下来。拍完照片，刘川爽快的付了钱，将毛衣收好。楚幼羽拎着袋子走在刘川的身后，而刘川走得很慢，不疾不徐，一直等着楚幼羽。突然，楚幼羽提着衣服，一双桃花眼水汪汪的看向刘川，刘刘川，等等一下。楚幼羽忽然停了下来，他没有叫小川哥，而是叫了全名。怎么了？刘川回头，有些疑惑道。楚幼羽捏紧了手指，轻轻咬了咬嘴唇，像是下定了决心似的，看向刘川道：“我我可以要那张照片吗？”“可以啊。”刘川笑了笑，我是说，我想把它洗出来。楚幼羽有些犹豫道：“可以啊，我本来就准备洗出来。”刘川走到楚幼羽身边，轻轻摸了摸楚幼羽的小脑袋，嗯，那就好。楚幼羽也情不自禁的笑了笑，脸颊两侧的梨窝悄然绽放，他真的很开心。在看到那张照片的瞬间，他不是那么喜欢，因为没有拍到两个人的正脸，总觉得怪怪的。可当他看到自己纯净的眼神时，楚幼羽立马喜欢上了那张照片，因为他知道自己只有和刘川在一起的这些天，才有那样纯净而又活泼的眼神。楚幼羽想保存下那张照片，因为他不知道以后随着生活的苦难袭来，他是否还会有那样的眼神。如果有的话，他这样纯净而活泼的眼神，只想留给刘川。情侣装也只和刘川一起穿，就算自己不能谈恋爱，两人就这么走了一段，慢慢的回到了闹市。两侧的商铺的音响里传来了音乐，是零八年 V 的新歌，叫《情侣装》。夜色下，路灯昏黄的闪耀，梧桐树斑驳的树影摇曳。刘川和楚幼羽就这么一前一后，沿着种满梧桐树的人影道向前走。两边是纷扰的闹市，人群嘈杂的话语慢慢隐去。耳边传来一个忧郁的嗓音，他淡淡的歌唱着。楚幼羽听得似懂非懂，但他毕竟是今后的文科状元。从那精炼忧郁的歌词里，他听得出爱情的酸甜苦辣，听得出神。楚幼羽抬头偷偷看了刘川一眼，脸颊微微泛红，脑海中闪过有关刘川的画面，他的心跳都不自觉的加速了。他心里还不明白什么叫感情，他可以偷偷安慰自己，穿上一样的衣服也不叫情侣装，他可以安慰自己，刘川和自己之间只是朋友或者朋友之上，恋人未满。可楚幼羽再怎么样也骗不过自己的心，他知道不知不觉之间，两人的距离已经越靠越近，近到呼吸可闻，近到楚幼羽已经有些患得患失。好了，太晚了，我送你回家，明天开始要好好学习，知道吗？刘川笑了笑道：“嗯，好。”楚幼羽突然发现自己好像没有那么担心成绩的事情，只要刘川在身边。就感觉那些困难都不算什么，但要是刘川不在身边呢？楚幼羽忍不住去想，心头有些害怕。这时，刘川突然伸出手指，捏住楚幼羽帽子上的两个熊耳朵，笑道：“小憨包，又在瞎想着呢？”“没，没有。”楚幼羽有些心虚，低着头，又因为刘川靠得太近，脸颊滚烫。“没有。”“那你叫我什么？”刘川轻轻弹了弹楚幼羽的额头，楚幼羽吃痛的捂住额头，抬起头，委屈巴巴道：“小小川哥，疼，这还差不多。说好了要叫一辈子的，不能说不叫就不叫。”刘
，看着窗外的流光溢彩的霓虹灯，小嘴张得圆圆的，有刘川陪着，一直小心翼翼的他没有害怕，而是惊叹原来槟城是那么漂亮。从高架往下看，棚户区是一个有些灰暗的光点，而刘川的家是一个大大的光点，楚又鱼窝在羽绒服里，一双熊耳朵不时一动一动的，看得刘川忍不住轻轻一笑。不一会儿，出租车停在了棚户区的入口，刘川付完钱，牵着楚又鱼的衣袖下了车，棚户区依旧是昏暗一片，呼呼的冷风迎面吹来，吹得两人的衣服都微微作响。可楚又鱼的心头暖暖的，竟然一点也不觉得冷。他想，或许是这身羽绒服太暖和了，又或许是陪在身边的刘川让自己不惧寒冷。走吧，送你回家。刘川笑了笑道。楚又鱼却摇了摇头，不了，我自己回去就可以了。已经很晚了，你回家吧。没事，我顺路。啊。刘川随口就开始编瞎话，根本没想楚又鱼都已经去过自己家了，哪里还会被这么糊弄？你哄我。楚又鱼是真不想刘川太麻烦，他撅着小嘴，嗫嚅道：“你家在反方向，我都去过了。你你莫以为我真真憨。”说到这，想起刘川之前故意走反方向送自己回家，他脸都还好，这里暗，刘川看不见。哟，小憨包还真的不憨了。刘川轻轻揉了揉楚又鱼的小脑袋，还挺聪明的。那那当然，楚又鱼手指在胸前转着圈，语气怯生生的：“太太晚了，小川哥，你回家吧。”刘川却根本不理会，直接牵着楚又鱼的衣袖就往前走。楚又鱼也只好跟着刘川往前走，可看了看漆黑的天色，知道现在应该都快八九点了。他实在不放心，刘川这么晚还不回家，阿姨会担心的。小小川哥，楚又鱼小声嗫嚅道：“走了，想那么多，我老妈比起我肯定更担心你，毕竟你才是亲闺女，我是假儿子。”刘川无所谓的说道。可突然，他停了下来，看向楚又鱼，温柔道：“再说了，这么黑的路，我怎么放心让这个小憨包一个人走呢？”话音落下，楚又鱼的心头顿时暖融融的。他从刘川的话中听出了一种淡淡的宠爱，那种感觉让他的脸颊绯红，小心脏扑通扑通直跳。楚又鱼低着头，倒也不再拒绝，只是细声细气道：“那、啊、那我们走快点，不要让阿姨担心了。”刘川笑了笑，好，没一会儿，两人就到了楚又鱼的家门口。行了，就到这吧，这次就不进去坐了。刘川停了下来，放开了楚又鱼的衣袖，太晚了，你早点回去，太冷了。楚又鱼说完，转身就走进了家里，可还是不时的回过头，偷偷看向刘川，一副恋恋不舍的模样。可以发现，刘川也在看自己。楚又鱼的脸颊顿时一红，马上红着脸走回了家里，看着楚又鱼慌忙逃窜的背影，刘川轻轻笑了笑。今天，无论是对楚又鱼，还是对自己，大概都会是永远难忘的一天吧。青涩而疼痛的感情。萌发于高中时代，就像 V 的歌中唱的那样。不过刘川相信，重活一世，自己可以给楚又鱼最好的。他攥了攥拳头，想着配资炒股的事情得快点运作起来了，多抓几个涨停板，那样才能尽可能的利益最大化。想到这，刘川转身独自一人朝着反方向走去。这时，楚又鱼的小脑袋忽然又从门框后冒了出来，他呆呆的看着刘川的背影，一双桃花眼水汪汪的在黑暗中扑闪扑闪，直到刘川彻底隐没在黑暗之中，彻底看不见了。楚又鱼才恋恋不舍的转过头，轻轻关上了门。昏暗中，他靠着门呆呆的站了一会儿，脑海中闪过的全是和刘川合照时的。甜蜜场景，即使刘川已经走远，只要一想到楚又鱼的小心脏还是会扑通扑通的加快跳动，这种青涩而懵懂的感觉，让他的脸颊微微泛红，捂着脸不愿意再多想。不一会儿，楚又鱼的小脑袋从前方房间的门缝里冒了出来，看到姐姐，他面带惊喜，唰的一下就冲进了楚又鱼的怀里。姐姐，你回来了！楚又鱼惊喜的叫道。突然，他看到姐姐身上漂亮的羽绒服，还有里面穿着的粉色毛衣，小嘴张得圆圆的，发出一声轻轻的哇。楚又鱼往楚又鱼的怀里蹭了蹭，姐姐，你今天的新衣服好漂亮哦。还有，你怀里也好暖和。小萝莉穿的比较单薄，身上是一件有些破旧的棉服。屋子里有些阴暗潮湿，他忍不住往楚又鱼温暖的怀中钻。楚又鱼心疼宠溺的摸了摸小萝莉的头，笑道：“又薇，小川哥哥给你买新衣服了，姐姐现在给你穿上好不好？”真的？楚又薇惊喜的扬了扬小手，他都不知道多久没穿过新衣服，小丫头也很懂事，从来不会去要这些。他知道姐姐总是想给他最好，可姐姐不知道又薇也想给姐姐最好。真的？楚又鱼扬了扬手中的塑料袋，从中取出一件厚实的粉色毛衣，递到了小萝莉的手中。下次要和哥哥说谢谢，晓得不？小晓得了，要谢谢刘川哥哥。楚又薇拿着粉色毛衣，有些爱不释手，顿时开心的点了点头，毕竟是个小女孩子，能为姐姐。着想已经是很懂事了，可小女孩子又哪有不喜欢新衣服的呢？拿着新衣服，楚又薇开心的一蹦一跳，一双稚嫩的桃花眼都笑得弯成了小月牙。好啦，姐姐给你穿上吧。楚又薇宠溺的摸了摸妹妹的小脑袋，拿过粉色小毛衣就给小萝莉套在了身上，毛衣很合身，小萝莉穿在身上粉雕玉琢的，除了有点瘦，很是可爱。楚又薇又将棉服给楚又薇披上，笑道：“暖和不？暖和。”楚又薇深深地点点头，有些幸福的捧着脸，开心的不得了。可楚又薇看着妹妹这么开心的样子，心头却不由得一酸。以前这个家光靠自己一个人，一年给妹妹添件新衣都要精打细算。还只能买最差的衣服，真的是苦了又薇这个小丫头。也正因为如此，楚又鱼这次都不敢给奶奶买衣服，因为他知道奶奶不会接受，一定会给自己和妹妹穿。看了看一脸幸福的小萝莉，他觉得真的是多亏了刘川。想到这，楚又鱼脸颊微微一红，他想着之后一定要想办法回报刘川，就算现在自己没有钱，也一定要心意到位才行。就在楚又鱼脸红之际，楚奶奶慈祥的声响响起：“又鱼回来了。”楚奶奶拄着拐杖从房间里走了出来，她边走边咳，背比之前要弯
到这话，楚幼鱼的眼眶一酸，他这才反应过来，原来刘川和自己那青涩的关系，楚奶奶全都知道。一时间，想到奶奶的病情加重，楚幼鱼的心头越发沉重。可一想到刘川，他忽然又觉得这份沉重是可以承受，又或者是可以想办法化解。与此同时，刘川终于也回到了家，时间都快十点了，老妈将梅都已经回房睡觉了，不过餐桌上却留着温热的饭菜。老刘拿着手机，靠在沙发上，一副老神在在的模样。我回来了。刘川走进门，边换拖鞋边说：“鬼混回来了。”老刘放下手机，眼神犀利的扫过刘川身上的蛛丝马迹。哼，好小子，越来越晚了，上哪儿去了？能上哪儿去？从学校回来呗。刘川被老刘盯得有些心虚，信口胡诌道。老刘一听这话，就知道有事儿，毕竟是自己的儿子，和自己年轻时一副烂怂模样。他点了根香烟，眼神看了看主卧的方向，确保江梅没有动静后，对着刘川招了招手，鬼鬼祟祟道：“小子，过来，我们去阳台聊聊。”刘川摇了摇头，不情愿道：“不了吧，我还要吃饭。”他知道老刘应该发现了什么，心想：反正老妈也支持，你这老头有什么好说的？皮痒是吧？老刘立马冷着脸，捏了捏自己的七匹狼皮带，以为你妈罩着你，我就不敢打你。一通威胁之下，刘川也只好跟着老刘去了阳台。阳台上，老刘吐出一口烟圈，问道：“真谈了？到哪步了？”刘川嘴角抽了抽，没有答话，心说：“上一世咋没发现这老头这么八卦呢？”哎，爸，你别问了，我有分寸。刘川没好气的随口敷衍道。他面不改色的看着老刘，笑道：“我现在的首要任务可是学习，你不会和我妈一样八卦吧？就算你们喜欢人家楚幼鱼，他也要学习呢。”刘川毕竟也两世为人，说起谎来，脸不红心不跳。老刘却是不屑的嗤笑一声：“你有分寸，我还不知道你。”他指了指刘川衣领上的水渍，抱过了吧？人女孩都在你怀里哭了，还不承认？以为你老爹我没谈过恋爱？老刘一脸不屑，轻轻摇了摇头。听到这话，刘川心头一惊，看向老刘的眼神都有些惊奇了。卧槽，这老头子年轻时候玩的还挺花，这都看得出来。老爸，老刘，我妈知道你经验这么丰富吗？刘川嘴角抽了抽，面色冷淡下来，眼神颇具威胁的看向老刘。反正自己和楚幼鱼的事，老妈都同意了。老刘要是反对也没用。没错，就是这么坚决。见儿子眼神中带着威胁，老刘顿时气不打一处来。不过他毕竟是商人，生气之余竟然微微感到些欣慰，摇了摇头，笑道：“好小子，翅膀硬了呀！你放心，你妈都支持你。我敢说什么？”老刘没好气的冷哼一声，他对自己的家庭地位认知倒是很清晰。刘川有些狐疑的看了看老刘，不过心头总算略微松了口气，顿时憨笑道：“那就好，老爸，那你想问啥就问。”哼，现在知道叫老爸了。老刘板着张脸，那叫老刘。刘川笑了笑，反问：“老刘没好气的摇了摇头，道：‘哼，狗犊子。’那我是狗犊子，那您岂不是皮又痒了？”老刘直接抽了抽腰间的七匹狼。刘川立马双手合十，表示求饶。这时，老刘才继续问道：“是真谈了吧？算是吧。到了这个地步，刘川也就不打算隐瞒了。他重生回来没别的，就是为了楚幼鱼。虽说现在两人的感情还不明朗，小憨包的内心也还懵懂，但先承认了，倒也没什么。搞定了父母，以后说不定能还给自己带几个助攻。”老刘见刘川承认，不由又吐了口烟圈，沉声道：“你想好了吗？这样家庭背景的女孩子。”可不是那么好负责的。说到这，老刘的眼神越发严肃起来。他看着刘川的眼睛，认真道：“要是没想好的话，不要随便碰人家女孩子，知道吗？那种事，结婚之前你想都不要想。”老刘说的古板，可听在刘川耳朵里就有些老不正经了。毕竟他印象里的老刘都五六十，和五六十的老爹一本正经谈论那种事，就算是刘川两世为人，都觉得有些老脸。他嘴硬道：“老爸，你在说什么？我听不懂，听不懂，听不懂最好。”老刘满不在乎的冷哼一声，反正出了什么事，记住，老刘还能给你兜得住。说完，老刘悠悠回房，看着老刘的背影，刘川竟然微微有些感动，他才反应过来，老刘这。这是再点自己呢？老刘不是在反对自己谈恋爱，而是让自己要积极的帮助楚幼鱼的家庭。要是遇到解决不了钱不够的时候，直接和他开口。一时间，刘川也是心思百转，脑海中仔细的回忆着上一世的日期，距离上一世楚幼鱼奶奶病情加剧的时间已经越来越近了，而自己手上的钱还是远远不够。刘川攥紧拳头，微微摇了摇头，必须得快点，不然真遇到事还要找老刘，我可拉不下那里。虽然两世为人，与老刘的关系算是缓和了，但真要在楚幼鱼的事上麻烦老刘，刘川还是很不愿意的。楚幼鱼是自己的女人，那就只能由自己来治愈。吃完晚饭后，刘川回到房间，拿出。配资协议，还有按照记忆画出来的股票曲线图，开始仔细研究了起来。一夜无话。第二天，刘川正常的和楚幼鱼一起上学，不过学习之余，他拿着诺基亚开始大量买进盐湖股份的股票。这只股票是一只牛股，全年涨幅在488年底这段时间正好是他震荡最剧烈的时候。刘川按照记忆中的时间，直接大胆全额买进盐湖股份， 1 0万块，配资5倍，也就是5个点。如果股票涨一个点，那他就赚5个点；反之跌一个点，那就得损失5个点。第一天，盐湖股份就直接上涨，直接上涨了5个点。刘川顺利抓了个涨停板，然后快速出手，短短一天时。时间，他的十万就变成了五十万。接下来的一段时间，刘川重复操作，除了上学做题，就是买卖股票。短短两周时间，股票的振幅和记忆中略有偏差，不过都是只多不少。刘川非常顺利的抓到了好几个涨停板，他手上的十万转瞬间变成五十万，又变成了一百万，最后停留在了四百万。刘川自己都吓了一跳，他没想到股市比记忆中还猛，这钱赚的实在太容易了点，就连给刘川配资的机构都震惊了，他们从来没见过能有人抓涨停板抓的这么准的，简直像是能够看到未来一样。天下没有免费的午餐，所谓配资机构，当然不是免费借钱给你玩的。
的大股，他们是要羊毛出在羊身上的。可没想到刘川这一手操作，竟然让配资机构觉得自己好像被薅了羊毛。看上去似乎是这样，但他们没证据。于是公司老总想了想，想劝刘川再梭哈一把，四百万配资就能配好几千完了，这玩的就大了。要是赚了，鸡犬升天，赔了那直接底裤都赔干净。刘川微微有些心动，毕竟根据自己的记忆，好像还有最后一个涨停板。不过他看了看盐湖股份越发离谱的阵法，总觉得有些不对，于是果断选择收手，不再进行配资。毕竟已经有四百万，短期内这些钱已经足够解燃眉之急了。刘川试探性的丢了十万，继续买进盐湖股份。但意想不到的的事情发生了，盐湖股份竟然与记忆中的涨幅开始有了剧烈偏差，竟然开始暴跌。短短一个小时，刘川的十万块钱竟然就烧没了。他这才反应过来，有些庆幸自己没有继续配资，还好只小赔了十万，净赚三百九十万。通过这件事，刘川对于今后的商业投资有了个清醒认知，那就是起因和结果未定，但中间那一段是绝对不会改变的。股票还可以继续投资，但只能稳妥的在涨幅的中间段梭哈，绝对不能梭哈涨幅的开始和末端。想到这，刘川看了看银行卡里的三百多万，还心有余悸。想了想，他决定趁着周末直接买车买房，不动产是最靠谱，而且楚佑于那边也有需求，正好用得到。零八年，槟城的城区规划才刚刚起步，很多私房棚户区都还被保留着，也因此不少今后的潜力楼盘也都才刚刚开始发售，价格和十年后相比，那更是低得令人发指。刘川第一时间想到的便是自己家，也就是圣岸小区旁边刚开的一个楼盘，叫做百乐和园，典型的新式楼盘，以大平层为主，小区环境优美，最主要的是离自己家很近，非常方便，而且现在的价格也才六千出头，刘川很满意，直接在售楼处订了一套四室两厅、一百四的大平层，总共才花了八十多万，因为是一次性付清，甚至还便宜了一两万。交付之后，因为是精装房，也不需要另外花钱装修。刘川看了看房子的装修，虽然有些老土，但总体也是窗明几净，不加分也不减分，用来住还是非常舒服的，也就放弃了打掉重装的想法。这套房子它是专门为楚佑瑜买的，四室两厅，楚佑瑜住一间，小萝莉楚佑薇和楚奶奶也都有自己的房间。至于还有一间吗？刘川想了想，或许以后会用得到吧，甚至有可能不够用，反正多一个房间有备无患。接下来，刘川又订了一些家具，全都送货上门，他也没花什么力气就把一间新房有模有样了。不过这套房子目前还不能直接给楚佑瑜，考虑到两人之间依旧懵懂青涩的关系，现在还不是最好的时机。刘川很清楚，如果贸然将这么大一套房子交给楚佑瑜，这个小憨包只会被这份过大的恩惠压得喘不过气来，那样的话反而会适得其反。刘川不愿意给楚佑瑜过大的压力，必须等到两人的关系更进一步，一切变得渐渐明朗，那才是对的时机。买完房子，冰城的天空下起了2008年的第一场雪，虽是毛毛雪，可地面依旧积压了一层，气温几乎在零度上下了。屋檐上的冰凌不时的掉落。零八年的公交车上暖气开的不足，刘川坐在公交车上都冻得不时发抖。想到楚佑瑜这个小憨包，每天天还没亮就傻傻的站在家门口顶着冷风等自己，刘川的心头就微微一酸，顿时坚定了买车的打算。加上现在手上又还有钱，刘川也就没什么犹豫，反正只要藏好底，不被老刘发现，也就没啥可扯。出去买房子的钱，还有买家具的钱，刘川手里还剩三百多万，他打算随便买一辆普通的代步车就行，能带小憨包上学就行，车子不用太好，二三十万就行了。去了车行看了看，本来只想着买一辆最普通的大众，结果看到一边停着的宝马 X 三中型 SUV， 刘川顿时馋了。这车子，刘川记忆挺深刻的，保值率很高，性能也很不错，最主要颜值高，性能好，而且很大。男人嘛，不就喜欢大的？刘川想了想，也就没纠结那几万块钱，直接订购了一辆。当场交付后，先弄了个临时牌照，直接就开回了圣岸小区的停车场。他特地停在了老刘的视角盲区，防火防盗防老爹呀、啊！毕竟被发现了，手上一下子多这么多钱，他真怕老刘一下子接受不了。毕竟老刘辛苦这么多年，手上的存款可能还没自己现在手上多。这么想着，刘川忽然觉得自己还挺笑的。各种意义上来说，回到家已经晚上九点了。刘川看着窗外越飘越大的雪花，忽然想起了小韩包楚佑瑜他住的棚户区，没有暖气，也没有空调，今晚的温度已经在零下了，一定很冷。刘川想了想，给楚佑瑜发了一条短信：“小韩包，冷不冷？”此刻，楚佑瑜正抱着楚佑威躺在被窝里。棚户区的冬天很难熬，阴暗湿冷是会刺入骨缝的。小丫头佑威每到冬天的时候都冷得睡不着觉，抱着姐姐说冷还有点疼。楚佑瑜每次都要哄好久，用体温一点点温暖小丫头，小丫头才能安然入睡。他好不容易把妹妹哄睡着，这时枕头旁边的小灵通却忽然发出一声震动。楚佑瑜一直很宝贝这只小灵通，每天晚上都等着刘川的睡前短信或者电话。他小心翼翼的按开了屏幕，看到了刘川发来的短信：“小憨包，冷不冷？”楚佑瑜身上裹紧了被子，随口呼吸都能吐出一口白气，肯定是冷的。但他攥了攥手指，心里不愿意让刘川担心，于是笨拙的一只手拿着小灵通，另一只手单指扣子。楚佑瑜的拼音学的不错，但奈何小灵通上的输入法不太一样，他鼓捣了很久，还是不熟练，打了半天就打了一个不字，还发出去了。刘川就看到一个不字，微微有些疑惑。可下一秒又一条短信发了过来，是一个冷字。这下子刘川更加疑惑了，不知道究竟是不冷还是冷。这个小憨包，刘川有些心疼的摇了摇头，回复道：“冷就快点睡吧，明天早上不要在外面等我了，我来敲门，你再出来。”小的不，小憨包，小的了。几十秒后，楚佑瑜又是笨拙的一个字一个字的发短信过来。发完短信后，他抱
露骨的文字，脸颊顿时嗖的一下阴晕起一抹绯红。楚幼玉抱着小灵通，心头不由有些担忧，自己这样的表达是不是太太直接了？自己自己明明不能谈恋爱的。可几秒钟后，小灵通再次震动，楚幼玉打开一看，内心的焦虑顿时烟消云散，幸福的嘴角上扬，抱着绯红的脸躲进了被窝里。流川说：“我也想你，小憨包。”第二天清晨，天刚蒙蒙亮，流川就被窗外呼啸的寒风给吵醒了。寒风透过窗缝发出呜呜的声响，简直比闹钟还醒神。他看了看窗外，昨天雪下了一夜，外面已经是一片银装素裹，小区里的行人都穿的厚厚的，走起路来都缩手缩脚的，看来已经彻底进入寒冬腊月了。不知不觉间，时间已经来到了高三上学期的期末。高三的生活是相当快节奏的，不过因为考试已经考完，这几天倒是比较清闲，基本也就是讲讲试卷，自己复习复习。所以流川倒也不着急，临近寒假的这几天，就算去晚一些也没关系。他伸了个懒腰，慢悠悠的穿好衣服后，看了看手表，竟然才不到六点。刷牙漱口之后，流川从卫生间走了出来，直接来到饭厅。这时候，老妈江梅早都已经做好了早饭，端到了饭桌上，看到流川起这么早，江梅微微有些惊讶，儿子怎么起这么早？话刚出口，江梅又露出了懂的都懂的表情，拍了拍流川的肩膀，一本正经道：“儿子，谈恋爱也要注意节奏。俗话说，小别胜新婚，你别太猴急，到时候惹幼鱼讨厌。”听到这话，流川嘴角抽了抽，一时间竟无言以对。妈，你这都哪个哪儿啊？流川没好气的白了眼老妈，什么叫惹幼鱼生气？他严重怀疑自己究竟是不是亲生的。这待遇，不过江梅这么一调侃，流川倒是真有些担心起楚幼鱼来了。这个小憨包，每次不让他等，都非要等，平时也就算了，可今天这么冷，流川有些心不在焉的喝了一口热粥，热粥弥漫着白气，和外面呼啸的寒风形成鲜明对比。冷风偶尔从窗缝中吹进来，只是一丝，却已经刺骨。流川随便吃了几口，就已经没了心思。算了，早点去吧。这丫头要是真等我，非得冻感冒了不可。他放下碗筷，看到江梅一张满满的小脸，有些尴尬道：“老妈，那那个，我先走了。嗯，记得帮我和小幼鱼问声好。”江梅竟然一点不关心，流川只吃了几口粥，根本没吃饱，好像只在意楚幼鱼一样。流川有些汗意，转身就准备走了。这时，江梅又掏出一条厚厚的粉色围巾，递给流川，笑道：“诺，送给幼鱼的。”说着，他还推了推流川，催促道：“快去吧，别让小幼鱼等。”流川嘴角抽了抽，一脸无奈道：“妈，你都还没给我买围巾呢，我的围巾呢？你一个大男人，身高体壮的，要什么围巾？”江梅白了一眼，没好气道：“流川欲哭无泪，也不多说了，直接转身走出家门。”额爹娘啊，你以前可不是这么偏心眼子的。流川摇了摇头，走到车库，开着新买的宝马 X 3随着引擎的一声轰鸣，赶忙出发。他边开还不忘打开了暖气，想着一会儿楚幼鱼坐上来能过暖乎乎的。几分钟后，棚户区的街道边，楚幼鱼穿着橘黄色的羽绒服，像一只小熊似的低着头站在家门口。他小手蜷缩在衣袖内，白皙的脸颊已经冻得有些微微泛红。如流川所料，楚幼鱼依旧和平时一样。凌晨五点多，天还没亮就已经等在了门口，因为他清楚的记得流川最喜欢吃自己带的白馒头，要想赶得上时间买第一锅白馒头，就必须早早的起来才能买得到，然后放在胸口的衣服里温着，吃在流川的嘴里才是最好。楚幼鱼就这么傻傻的坚信着流川说的每一句话，然后牢牢的放在心间，尽力的以自己力所能及的方式去对流川好。这时，一股凌冽的寒风刮来，楚幼鱼被冷的缩着脖子直直的发抖，他不禁把手缩在口袋里，冷风刮的脸颊生疼，可他还是时不时的昂起脖子四处张望，企图找到流川的身影。其实，除了要给流川带馒头外，楚幼鱼更怕的是让流川等自己。今天下了这么大的雪，风也大，要是让流川等自己，那该多冷！楚幼鱼觉得自己冷一点倒无所谓，但要让流川冒着寒冷等自己，他就觉得胸口闷闷的很受。就在这时，一辆越野车忽然停在了楚幼鱼的前方。楚幼鱼没想到流川会开车过来，依旧不时的昂起脖子四处张望。这时，流川拉下车窗，果然看到楚幼鱼又傻傻的等在家门口，不由有些心头一酸。嘟嘟，流川按了一声喇叭，楚幼鱼听到声响，这才转过头来看到了流川。见到流川的一瞬间，楚幼鱼一双水汪汪的桃花眼中闪过一丝惊喜。可看清楚，流川开着这样一辆看起来就很贵的汽车后，楚幼鱼又不由得呆呆立在了原地，拘谨的不太敢靠近。看到这一幕，流川忍不住走下了车。他本来还想责备一下楚幼鱼这么不爱惜身体，冒着大雪这么站着也不怕冻感冒啊。可看到楚幼鱼一副拘谨又小心翼翼的模样，他不由得心就软了。流川走到楚幼鱼身边，轻轻拍了拍楚幼鱼两个熊耳朵上的雪花，温柔道：“小憨包，这么等不冷吗？都冻僵了吧？没，没有。”楚幼鱼逞强的说着，可一说话，他嘴里就吐出白气，清水鼻涕都流出了一些，也不知为什么。当流川从车上下来的瞬间，楚幼鱼忽然又觉得自己刚才太敏感了一些。他早都知道流川家很有钱，开车也是很正常。自从开始接纳流川的好以后，楚幼鱼内心那敏感又脆弱的神经开始慢慢的变得稍微坚韧了一些。小憨包，流川轻轻弹了一下楚幼鱼的额头，严肃道：“下次可不许这么等了。”楚幼鱼吃痛的捂住额头，一脸委屈巴巴：“呜，可可是我怕你等。”楚幼鱼可怜兮兮的看着流川，声音细弱文盈，又带着些委屈。他掏出两个热乎乎的馒头递给流川，笑道：“给给你，你最爱吃的小小川哥。”这一刻，流川忽然觉得冰天雪地，风寒刺骨，连个鼻涕泡都能冻成冰疙瘩。可把自己随口一说的事牢牢记在心间，还为了做到每天挨冻都毫无怨言的楚
，应应该的。楚佑瑜细声细气的说道，他低着头，熊耳帽正好挡住他绯红的脸颊，感受着头顶流川的抚摸。楚佑瑜的脸颊两侧，两个梨涡若隐若现，一双桃花眼水汪汪的，满满的幸福感。只要流川喜欢，他觉得就是再冷一些也没关系。下一秒，流川大口大口的嚼着馒头，天空飘着雪，随口吐出的气息都化为白烟，可馒头依旧是温热的，吃在嘴里软软的，寡淡之后是淡淡的甘甜。流川就这么一大口一大口的咽下去，其实一块钱四个的馒头，用的面粉也就一般，咬起来口感也一般。流川真的没那么喜欢，但他还是愿意吃下去。这都是楚佑瑜对自己的心意。见到流川大口吃着馒头，楚佑瑜紧张的捏着小拳头，一脸担忧道：“小小川哥，你你慢点，别别噎住了。”流川捶了捶胸口，咽下半个馒头，笑道：“没事，吃馒头就得这么吃才有味。真”真真的吗？楚佑瑜扑扇着桃花眼，眼神中闪过一丝惊喜。当然了，就和上次的辣白菜一样，够味。流川生生咽着馒头，随口嘴瓢了一句，话刚出口，他就有些后悔了，因为楚佑瑜不知道从哪里突然又掏出了一小罐子辣白菜，认真的递到了自己眼前。我我就知道你爱吃辣白菜，所以我也准备了。楚佑瑜期待的看着流川，一双桃花里冒着光，憨憨的笑道：“你你夹着吃吗？肯肯定更够味。”听到这话，流川嘴角轻轻抽了抽，他发誓他以后再也不敢嘴。看着小罐子里红彤彤的辣油，流川咽了口口水，随手夹起一根放进了馒头里，强忍着辣意，一口吞了下去，咕咚一声，馒头是咽下去了。可一股子火热的辣油在嗓子眼炸开，直冲脑门，流川直接呛得脸都红了，额前蹭蹭冒汗。看到这一幕，楚佑瑜握着小拳头，一双桃花眼扑闪扑闪，一脸期待的问道：“够够味吗？”小小川哥，流川被辣的嗓子发麻，可还是举起了大拇指：“够味，好吃。”话刚出口，流川嘴角不禁又抽了抽，他忽然发现自己又忍不住嘴瓢了。哎，怎么就管不住自己这嘴呢？可楚佑瑜听到这番话后，一双桃花眼顿时一亮，脸颊两侧的梨窝随着笑容悄然绽放，他深深点头，嘴角开心的泛起一丝微笑。嗯，我我记住了，小小川哥。流川本想反驳一下，不然这个小憨包以后老是辣白菜白馒头伺候着，自己的胃和嗓子也受不了。但在看到楚佑瑜那甜美的笑容后，话语突然就止住了。他突然感觉嗓子也不妈了，忍不住伸手揉了揉楚佑瑜的熊耳朵，笑道：“好了，上车吧，外面太冷了。”啊，好。楚佑瑜跟着流川上了车，车内流川提前打开的暖气已经开得很足。楚佑瑜拉下熊耳帽，流川这才发现这个小憨包白皙的脸颊都被冻得红彤彤的，纤细的手指都冻僵了。流川想了想，伸出手指轻轻弹了弹楚佑瑜的额头，严肃道：“以后不准再这么等我了，小的不，我喜欢吃馒头，也不用天天吃的。”小的不，楚佑瑜委屈巴巴的捂着额头，呜，他低着头，微微有些心虚的点了点头，是自己没有遵守待在家的承诺。他本来以为流川已经忘记了，现在流川这么严肃，他真怕流川会生气。好了，下次听话就行了。流川看到楚佑瑜的身子渐渐暖起来，揉了揉他的小脑袋，语气柔和的安慰道：“楚佑瑜，轻轻答应了一声，好了，带你去吃早饭。”流川说着发动了引擎，楚佑瑜赶忙摆了摆手，嗫嚅道：“不，不用了，我我不饿。”可话刚说完，肚子就发出了咕咕咕的叫声，楚佑瑜俏脸顿时通红，不好意思的低下了头。他当然是饿的，今天他起的特别早，为了给流川买馒头，自己都还没吃。流川没有点破，只是轻轻笑了声道：“那可不行，你请我吃早饭，我就得请你吃，一直都是这样的。”好了，坐稳了，好，好吧。楚佑瑜点了点头。楚佑瑜坐在副驾驶，迎面吹来的暖风让他有些陶醉。可等到流川快要发动车子，他才反应过来，自己还从来没有坐过这么豪华的汽车，顿时有些紧张起来。他微微攥紧了手指，被笔直的靠着，生怕自己一不小心蹭坏了那些好看的真皮坐垫。就在这时，车子忽然发出滴滴滴的警报声。楚佑瑜顿时有些手足无措的看向流川，生怕是自己做错了什么，触发了车子的警报。看到这一幕，流川没有说什么，只是温柔的摸了摸楚佑瑜的小脑袋，笑道：“小憨包，以后坐车记得第一件事就是系安全带。有句话怎么说来着？行车不规范，亲人两行泪。所谓行车规范，就是得系安全带。小的不，小小的喽。”楚佑瑜听得一愣一愣的，觉得很有道理的点了点头。但毕竟是第一次接触这么豪华的汽车，他鼓捣了半天，还是连安全带都扣不上去，顿时有些自责的捏紧了手指。可就在下一刻，流川默默的贴了过来，伸手去帮楚佑瑜扣安全带。楚佑瑜抬头，发现流川突然靠得自己好近，两人四目相对，呼吸可闻。楚佑瑜的脸颊顿时如热水壶一样，嗖的一下红的发烫。流川看着楚佑瑜发红的脸颊，也是微微一愣。不过随着咔嚓一声，安全带终于扣上了，流川也就重新回到了驾驶位，有些不自然的问道：“学会了吗？”嗯。楚佑瑜低着头，脸红的发烫，根本不敢去看流川，因为发现自己的心脏好像快要跳出来了。两人有些尴尬的坐在车内，气氛变得有些沉默。流川安安静静的开车，而楚佑瑜则不时看着窗外，偶尔偷偷的看流川一眼，白皙的小脸就会泛起一丝绯红。几分钟后，流川把车开到了驿中附近的运河东路，在一家叫王星记的铺子前停了下来，停好车。流川帮楚佑瑜戴好熊耳帽，裹得紧紧的才下车。楚佑瑜俏脸微红，也跟着下车。不过他的动作很小心，生怕这辆漂亮的大车磕着碰。下了车，楚佑瑜看着满是烟火气的王星记老店，呆呆的愣在了原地。他没想到流川会带自己来这里吃早饭。这家店是百年老店，在驿中的学生里很有名，味道很好，但也很贵。楚佑瑜不知道经过王星记多少次，每次闻到蒸笼里
吃痛的捂着额头，委屈巴巴的抬眼。呜，可可是他张了张嘴，欲言又止，不知道该怎么说。他知道流川有钱，可那是流川的钱，不是自己的。他真的不想流川给自己花那么多钱，而且上次流川已经给自己买了那么多东西，就算流川有钱，这么大手大脚的也会不够花的。楚幼鱼眼神有些担忧的看向流川，可流川却根本不给他多话的机会，直接牵着他的衣袖就往店里走。王星记是冰城的百年老字号，最有名的就是小笼包和小盆，就算是十年后，依旧是家喻户晓的名吃。走进店里，流川牵着楚幼鱼，随便找了个位置就坐了下来，然后招了招手，直接就和老板点了一笼小笼包，还有一大碗虾仁小馄饨。小笼包还有虾仁小馄饨是这家店最好吃的，冬天吃完浑身都暖和。流川笑了笑说：“楚幼鱼看了看店里络绎不绝的人群，有些紧张的点了点头。他很小的时候就来冰城了，但连冰城的名吃都还没尝过，被流川这么一说，都有些流口水了。不过楚幼鱼还是看了看流川，嗫嚅着问道：‘小川哥，你你不吃吗？’他刚刚听到流川只点了一人份，听到这话，流川嘴角轻轻抽了抽，心头无奈的叹了口气，他是真想吃。”重生回来，连口正宗的冰城名吃都还没尝过，但你以为刚刚那一袋子馒头是开玩笑的？流川现在只觉得肚子撑得溜圆，胃里还火辣辣的，根本就塞不下任何东西了。他想了想，勉强笑道：“你吃吧，我看着你吃就行，刚刚都吃饱了。嗯”嗯嗯，楚幼鱼信以为真，认真的点了点头。不一会儿，一笼热气腾腾的小笼包，还有一碗各个馅料饱满的虾仁馄饨就端上了桌。楚幼鱼看着香气四溢的小笼包，还有撒满虾皮紫菜的小馄饨，馋虫都不禁被勾起来了。流川赶忙把筷子和勺子递给楚幼鱼，楚幼鱼犹豫了一下，浅浅的喝了一勺馄饨汤，作为一个温婉的少女。楚幼鱼本能的想在流川面前控制食量，至少要小口小口的吃，不然就显得有些失态了。他张开樱桃小口，一点一点咬着虾仁馄饨，然后浅浅的再尝一口汤。可随着馄饨面皮的麦香，夹杂着鲜嫩的虾仁在舌尖爆开，楚幼鱼一双水汪汪的桃花眼顿时一亮，顿时再也忍不住了。他突然认真的坐直了身体，一口接着一口吃的越来越快。不一会儿，一碗虾仁馄饨就见了底。这时，那笼还没动过的小笼包，甚至还冒着滚滚的热气。接着，楚幼鱼小心翼翼的夹起小笼包，一口就咬了下去。滋的一声，小笼包里的汤汁直接溢了出来，让楚幼鱼瞬间成了一个小花猫。小笼包要先咬。破，然后吸里面的汤汁，等不烫了，再一口咬下去。流川笑了笑，拿着餐巾纸给楚幼鱼擦掉了嘴角的汤汁。奇怪的是，进食状态的小憨包竟然一点也不害羞，他只是微微点了点头，就直接继续开吃，动作标准，一丝不苟。流川忽然有些怀疑，这个小憨包是不是吃饭的时候眼里就只有饭？难道这就是楚幼鱼的暴食状态？这时，随着小笼包鲜甜的汤汁在嘴中爆开，楚幼鱼的食欲才算彻底打开了。流川惊讶的看着楚幼鱼，三下五除二就将一笼小笼包干掉了，而且似乎还有些意犹未尽。他想了想，又再要了两笼小笼包，放在了楚幼鱼面前。楚幼鱼似乎还沉浸在美食之中，看到眼前有小笼包，又是风卷残云的吃了起来，直到三笼包子吃完，他才悠悠醒转，抬眼看向桌面，这才发现自己刚刚竟然在流川面前暴食般的吃了三笼小笼包，还有一大碗虾仁馄。楚幼鱼不由得捏紧了手指，脸颊像是热水壶一下，嗖的一下直接红到了脖子根，好好丢人！而且而且自己竟然没有很饱。楚幼鱼不好意思的低着头，胸口突然觉得闷闷的，他有些担心刚刚自己的样子会不会让流川讨厌啊？吃那么多，而且还吃那么快，简简直太丢人了！楚幼鱼根本不敢看向流川，脸颊滚烫的像。是发烧了一样，可就在这时，流川却伸出手指，用餐巾纸轻轻擦了一下楚幼鱼花猫似的嘴角，笑道：“小憨包，我才发现原来你吃饭这么可爱，可可爱可爱。”楚幼鱼惊讶的抬起头，脑海中不断的流传说自己可爱的声音，胸口的沉闷转瞬间烟消云散，取而代之的是慢慢的喜悦。他那一双桃花眼水汪汪的，闪过一丝惊喜，连带着嘴角绽放出两朵梨窝。真真的吗？楚幼鱼傻傻的问。咚的一声，流川轻轻弹了弹楚幼鱼的额头，楚幼鱼捂着额头，可怜巴巴。呜，这样是最可爱的。流川说：“好好吗？”楚幼鱼悠悠的说。说心脏却越跳越快，吃饱了吧？刘川撑着下巴，用手轻轻戳了戳楚幼鱼的小脸，笑着问道：“吃吃饱了？”楚幼鱼低着头，脸颊通红，感觉很不好意思。虽然刘川觉得很可爱，可楚幼鱼还是觉得自己吃的太多了。奶奶说过的，女孩子要矜持，再怎么爱吃也要忍着。可是自己刚才看着自己眼前堆的和小山似的蒸笼，楚幼鱼羞的都想找个地洞钻进去了。他用力捏了捏手指，打算起身付钱。上次刘川给了妹妹两百块钱，现在就在自己身上，自己吃了那么多。楚幼鱼实在不好意思再让刘川付钱，可楚幼鱼才刚站起来，刘川就笑着一把牵住了他。的衣袖，说好了我请的。流川说着，大手往桌子上潇洒一拍，放下了三十块钱。付完钱，流川牵着楚幼鱼就离开了。王星记，楚幼鱼全程红着脸，想到流川略微有些霸道的表现，心跳就不由得加速了几分。他低着头，熊耳朵耷拉着，看着流川的大手牵着自己的衣袖，不由脸颊又微微一红。店门口，路人行色匆匆，不时有一中的学生路过。如果换做以前的话，楚幼鱼觉得自己一定会刻意的和流川保持距离，生怕影响到流川。可现在他也不知道为什么，不知不觉间，自己和流川已经发展到了被牵着衣袖，他也不会觉得有什么不对的地步。趁着流川不注意，楚幼鱼偷偷回过了头，看了眼街道两边玻璃窗，玻璃窗里
了织这条围巾，他熬了好几个晚上才勉强织出来。因为之前并不太会打毛线，织这条围巾的时候，他的手指都不小心被戳破了好几次，疼得他都掉眼泪。可只要脑海中一想到刘川戴着围巾的样子，楚幼瑜忽然就觉得不疼了，就能够继续努力织下去。小小川哥，楚幼瑜轻轻戳了戳刘川的后背，怎么了？刘川有些疑惑的回头，由于身高比较高，他没看到楚幼瑜手上的围巾，只是随手轻轻揉了揉楚幼瑜的小脑袋。楚幼瑜看着刘川帅气的脸颊，本来就有些害羞，加上又被揉了小脑袋，更是心跳加速的低下了头。没没什么，楚幼瑜有些心虚的把围巾藏在了身后，他也不知道自己是怎么了，好不容易鼓起来的勇气被刘川一摸头，就又有些摇摆不定了。明明只是送个礼物，可一想到刘川或许并不是那么喜欢围巾，他就有点害怕，不敢送出手。刘川疑惑的看了看楚幼瑜的小脸，却忽然想起来，老妈早上好像塞了条围巾，让自己送给楚幼瑜来着。瞧我这脑子，差点把正事给忘了。我妈让我给你带了条围巾来着。刘川说着，从书包里拿出一条厚实的粉色围巾，直接就围在了楚幼瑜的白皙的脖梗上，随手围了两下。刘川拍了拍手，很是满意，不错，很适合你，喜欢不喜？喜欢。楚幼瑜看了一眼刘川，有些迟疑的回答道：“刘川送的围巾又厚实又暖和，款式也很漂亮，一看就很贵。可自己织的围巾成本也就是几块钱的毛线钱。”想到这，楚幼瑜胸口突然就闷了起来，他轻轻用手捏了捏围巾的质感，丝滑之际，相比之下，自己织的就很粗糙了。猛然间，楚幼瑜觉得自己织的围巾更加拿不出手，他的小手不禁微微攥紧，有些失落的低下了头。刘川还有阿姨总是对自己那么好，可是自己好像真的给不了他们太好。楚幼瑜不由得撅起了小嘴，一双桃花眼委屈巴巴，泛着一层薄薄的水雾。看到楚幼瑜有些委屈失落的表情，刘川突然有些好奇起来：“这个小憨包是怎么了？明明那么喜欢这条围巾，怎么好像不太高兴一样？小憨包，你是不是又在胡思乱想什么？”刘川忽然低下身，笑着将脸贴了过来。楚幼瑜吓了一跳，连忙摆手，焦急道：“没，没有。”可这一摆手，小憨包手上藏着的白色围巾立马就被刘川看到了。刘川这才反应过来是怎么回事：“小憨包，你手上藏着什么呢？是不是给我的？”刘川笑着指了指楚幼瑜手上的围巾：“不，不是。”楚幼瑜有些心虚的撇过头：“我都看见了，给我吧，小憨包，你可一点都不会撒谎。”刘川笑了笑，楚幼瑜顿时红了脸，只好将手上的围巾递给刘川，他低着头，不好意思的嗫嚅道：“是，是我为你织的，可是我觉得你不会喜欢的，太太粗糙了。”说完，楚幼瑜的手指不安的在胸口前一碰一碰。可就在这时，刘川却是一把将围巾围在了脖子上，他本就长得帅气，配上一条白围巾，就算质地粗糙一点，依旧显得非常有气质。刘川轻轻揉了揉楚幼瑜的小脑袋，温柔道：“小憨包，还是你疼我呀、啊？你知道不？你是第一个给我织围巾的女生，谢了，你简直比我妈还关心我。你知道我冷，而我妈说我一个大老爷们不怕冷。”刘川温柔且悠悠的说着，还不忘吐槽一下，老妈自从带楚幼瑜回家以后，自己的家庭地位真快和老刘一样了。听到这话，楚幼瑜一双桃花眼中原本还满是失落，顿时一亮，他惊喜的抬起头：“你真的喜欢？当然是真的。”刘川肯定的说：“反正你比我妈对我好多了。”楚幼瑜扑扇着大眼睛，想了想后，天真的说道：“啊，那我一直像妈妈一样关心你好不好？”刘川他沉默了片刻，竟然不知该如何回答。楚幼瑜看到刘川不说话，这才发现自己说错了话，顿时舌头都打结了，脸都红到了耳根。小小川哥，我我不是那个意思。楚幼瑜焦急的摆了摆手，他白皙的手指不安的在胸前转着圈，一双桃花眼委屈巴巴。我我只是想对你好，想一直给你围巾。话说出口，楚幼瑜顿时更慌了，因为他发现自己这话说的更加不清楚，也更加将自己心底那不明不白的情感直接的表达出来了。他有些紧张的低下了头，生怕刘川会讨厌自己。可就在这时，刘川的大手轻轻触碰在自己的额头上，温柔的声音在耳边响起：“我都明白，我也想对你好，小憨包。”刘川淡淡的说。楚幼瑜顿时抬起头，脸颊绯红，心脏跳得飞快，可他还是深深的点了点头。运河东路离学校很近，没几分钟，两人就走到了一中校门口，依旧是人影攒动，门口的积雪都被压出了好几条路痕，一直缓缓延展到教学楼门口，一直走到了校门口。刘川都还牵着楚幼瑜的衣袖，身边还不时有急匆匆路过的学生会惊讶的看两人一眼。可即使如此，楚幼瑜也只是微红着脸，悄悄低下头，把自己藏在熊耳朵下面，却并没有要刘川松手的意思。刘川想了想，两人的事情反正都校园广播过了，也算是人尽皆知的，他也没啥可担心的了，反正自己是年纪第一，也没老师会自找没趣，来管自己。想到这，刘川看了看楚幼瑜缩在衣袖里的小手，手指不由大胆的往楚幼瑜的衣袖里探，可刚触到那温软如玉的小手，楚幼瑜的身子就不由得一颤，他委屈巴巴的抬起头，手腕微微发抖，俏脸微红，小嘴都有点发麻。道小小川哥，可可以指牵小小拇指吗？奶奶说的，只只有结婚了才能牵手。楚幼瑜有些不好意思的解释了一句，接着又红着脸补充道：“但但如果是小川哥的话，小小拇指是可以的。”楚幼瑜的声音细若蚊吟，边说边低下了头，他脸蛋的红晕都已经蔓延到了耳朵根。嗯，小拇指就好。刘川温柔的说道。听到楚幼瑜的话语，他感觉两人的关系虽然进展的比较慢，但永远是青涩而温暖，这是一种说不出的感觉。只是小拇指勾在一起，两人却有种触电的感觉，明明走在雪地里，却不觉得寒冷，只觉得好安心，好安心。这时，楚幼瑜偷偷的看。看了刘川一眼，他的一双桃花眼水汪汪的，眼神中流淌着一股未明的情绪。他想要是能一直这么走进去就好了。可是
庙的楚幼鱼刘川也就不再逗他了，轻轻摸了摸楚幼鱼的小脑袋，笑道：“那就下次。”嗯，听到这话，楚幼鱼水汪汪的桃花眼顿时一亮。他本以为刘川会生气，可没想到牵手这么幸福的事，竟然还有下次。顿时，楚幼鱼脸颊上的两个梨窝悄然绽放，点了点头，两人松开了小拇指。楚幼鱼看了看刘川，慢慢走进了教室，看着楚幼鱼的背影，刘川很是欣慰，算，两人的感情踏出了坚实的第一步，都牵手，虽然只是小拇指，但距离自己治愈小憨包的目标又近了一大步。刘川哼着小曲，走进教室，看了眼拿着书、念念有词的小憨包，不由得嘴角一笑，真是够憨的。明明期末都考完了，还这么认真。刘川摇了摇头，也拿出书本，坐到了课桌前，认真的看起书来。这次虽然考了年级第一，但刘川知道自己的基础不算牢固，要是不好好复习，还是很可能被小憨包甩开的。期末考已经考完了，这几天都日子很轻松，基本就是各科老师讲讲试卷、订正错题。空闲的时候，也会让同学们适当的放松一下，也算是高考前最后的安闲时刻了。高三的节奏非常快，没一会儿，几张试卷就已经讲完了，但时间却还很早，才刚刚下午第二节课而已。同学们都站起身，伸了个懒腰，准备好好休息一会儿，再接着看题。刘川也同意舒展了一下身子，不过就在这时候，班级外一个高挑女生直接走了进来，俏生生直接坐在了刘川的面前。刘川有些惊讶的一看，才认出来，这不是上次找自己的那个叫刘佩佩的艺术班女生吗？她隐隐约约记得上一世，今天这个日子好像有什么事情，但又记不太清楚，有什么事情吗？刘川直接问道。刘佩佩深深看了刘川一眼，调侃道：“刘川，你还真是有了女朋友，就什么都不管了呀？你忘了呀？咱们两个班的文艺联欢会一直是我们俩负责的，马上就要开始了，你竟然忘了？”刘佩佩边说边不满的插起双手，哦，好像想起来了。刘川想了想，上一世高中里好像是有什么文艺联欢会，所谓文艺联欢会，其实也就是两个班的学生一起坐在班级里看看彼此的表演而已，也算是高中时代的一种纪念吧。毕竟都快高中毕业了，很多同学相互之间却还没有怎么深刻的了解，在高中之前这样放松一下，留下一些美好的，对于调整心态还是蛮有用的。你才想起来啊，刘川，我发现你考了年级第一后就对这些事一点不上心了。刘佩佩双手抱胸，冷哼了一声，不是都和你说好了吗？我班上那个女孩子受伤了，表演不来，所以你唱歌顶上。说到这，刘佩佩眯起眼睛，一脸怀疑的看向刘川，刘大笑。你该不会完全没准备吧？呃，这个吗？刘川被盯得有些心虚，不由得撇过脸去。准备是不可能准备的，他这些天除了学习就是炒股，要么就是在陪小憨包，根本就把文艺联欢会的事情完全忘干净了。刘川也很无奈，别说没准备，就是自己准备了，现在他也不打算去唱歌，毕竟都两世为人了，他早都对这种高中生过家家一样的文艺联欢会不感兴趣。让他一个真实年龄快三十岁的人到一群高中生面前唱歌，刘川还真有点拉不下这里。有这机会，倒不如在黑漆漆的教室里偷偷牵着小憨包的手，一起看看节目，说不定两个人的感情在幽暗的环境下能有所突破。想到这，刘川看向刘佩佩，用力挤出一个笑容，道：“那个同学，你看能打个商量不？商量。”刘川，你别和我说，你真的完全没准备。刘佩佩立刻一脸警惕的看向刘川，甚至向后退了一步。刘佩佩是艺术生，直觉很准，一看刘川的笑容就觉得没憋好屁。他总觉得刘川这种高智商的男生是有点小坏的，可刘川却眼神平静，直接开始了大忽悠：“同学，我知道你学跳舞，不如这样吧，这学期你帮我顶一下，下学期我再帮你顶一下，大家互相帮助，很公平吧？”刘川边说边摊了摊手。刘佩佩听得一愣一愣，一只手撑着下巴，眼神警惕的看向一脸人畜无害的刘川。听起来好像很有道理的样子，貌似也没什么不可以，行吧？刘佩佩虽然不太高兴，可想了想，还是选择答应。可当他站起身准备走开的时候，脑海中忽然灵光一闪，不对劲，下学期，下学期不都毕业了吗？毕业还搞个鬼的文艺联欢会？刘川，你你诓我！刘佩佩叉着腰，一脸怒意，下学期都毕业了，你就是想让我白帮忙？我才不帮你呢！我去和徐老师说，让他给我评评理。刘佩佩撅着小嘴，直接跑出了教室。看着刘佩佩的背影，刘川顿时有些妈了，不就是忽悠一下吗？怎么直接就炸了？他叹了口气，顿时有些无奈的摇了摇头，还真是麻烦。就在这时，一直在背书的楚幼鱼。听到刘川微微的叹息声后，顿时抬起了头，他的手指微微攥紧，一双桃花眼水汪汪的，眼神中满是担忧之色。其实刚刚楚幼鱼就一直在偷偷听着两人的谈话。每当有女孩子靠近刘川的时候，他还是会觉得有些不自在，不自觉就会去关注一下。不过这一次，楚幼鱼自信了很多，他微微整理了整理自己漂亮的发型，看了看玻璃窗里自己的倒影，觉得就算和那个高个子女生相，自己好像也不差，没有显得很多余，顿时就安心了下来。可一想到刘川没有完成老师交代的事，可能会挨徐老师的骂，楚幼鱼的心顿时又慌乱了起来。要是刘川挨了骂，一定会不开心的。他微微捏紧。了手指，傻傻的想，刘川对自己那么好，自己都做点什么，不能让他不开心。其实楚幼鱼也是会跳舞的，小时候他才五六岁，妈妈就教过他一些民族舞，他的天赋很好，跳得很优美，还曾经被舞蹈老师看中，说是天生的舞蹈家。只是妈妈去世以后，楚幼鱼就再也没有跳舞的心情了。可现在看着一脸忧愁的刘川，楚幼鱼突然之间很想为刘川跳一支舞，哪怕很生疏也没关系。他只是想让刘川看到自己跳舞的样子，也想让刘川可以开心的笑起来。楚幼鱼一时间也不知道这是为什么，或许是因为刚刚那个高个子女孩拒绝帮刘川跳舞，他就忍不住去想，如果换作是我，一定义无反顾的为。刘川舞蹈，想到这，楚幼鱼站起身，趁着刘川不注意，悄悄走出了教室，来到走廊。楚幼鱼
学同学的叫自己都不知道自己的名字，竟然还敢忽悠自己，顿时就气不打一处来。这时又听到楚又玉那声弱弱的，同学更是气不打一处来。刘佩佩直接转过身，怒道：“我不叫同学，我叫刘佩佩，好吗？”楚又玉顿时被吓了一跳，低着头嗫嚅道：“哦哦，刘刘佩佩。”刘佩佩听到这萌萌的回应，顿时感觉被萌的心头一酥。他仔细一看，才发现来找自己的竟然是楚又玉，又又玉，竟然是你！刘佩佩惊喜的叫出了声。本来为了不被刘川认出来是亲戚，他就算知道楚又玉和刘川的关系，也不好意思多说话的。可他没想到楚又玉竟然会主动来找自己。刘佩佩一把拉住楚又玉，忍不住捏了捏楚又玉的小脸蛋，笑道：“这闺女长得是真俊啊！”楚又玉被这突然的亲近吓得呆在原地一动不动，只是不知道为什么听到这声“闺女”，他总觉得眼前的女孩有点像江梅阿姨。这时，刘佩佩看了看一脸可怜兮兮的楚又玉，也不忍心再逗她了，直接说道：“哎呀，我是刘川的远房堂姐，你别怕嘛。”听到这话，楚又玉呆愣愣的，完全没反应过来。可刘佩佩却自来熟的直接喋喋不休起来：“你知道不？高中三年了，他都不认识我，哼，只会同学同学的叫我，竟然还诓我，一点人性都没有。”刘佩佩越说越无奈：“你知道不？我婶婶天天和我妈说。”我家刘川一天就赚了十万，我家刘川又考年级第一了，搞得我都不好意思和刘川相认。楚又玉听得一愣一愣的，好半天才反应过来，原来眼前的刘佩佩是刘川的堂姐。他想了想，轻声嗫嚅道：“那姐姐，你不要生小小川哥哥的气，好不好？”楚又玉的声音细若蚊吟，手指还有些不安的在胸口前打着转。他一双桃花眼水汪汪的，扑闪扑闪，楚楚可怜的看向刘佩佩。刘佩佩只觉得心头一闷，不由伸手捂在胸口上，险些被蒙的吐出口血来。小川哥哥，刘川让你这么叫的。刘佩佩嫉妒的有些牙痒痒。她虽然是个女生，可不知为什么，越看楚又玉越喜欢，甚至隐隐。有些嫉妒自己的臭屁堂弟了，楚又玉有些不好意思的点了点头，脸颊闪过一丝若隐若现的绯红。他抬起头，一双桃花眼委屈巴巴的扑闪，轻声嗫嚅道：“你可以不生气吗，小川哥哥？不，不是故意的。”楚又玉说的很真诚，刘佩佩却不知从哪儿掏出了个手绢，狠狠的咬在嘴里，就像想要咬碎一样。刘川，刘川这小子凭什么？刘佩佩是真心羡慕这样的好妹妹，怎么会落入自己那个臭屁堂弟手里？真的是，真的是拔刀吧！刘川想到这，刘佩佩顿时咽了咽口水，呼吸都急促了几分。他张开嘴巴，眯着眼坏笑着，看向楚又玉道：“我，我可以不生气，但是，嗯，楚又玉。”疑惑抬头，总觉得眼前这个刘川的堂姐好像怪怪的，但是你得叫我一声佩佩姐。刘佩佩期待的说道。说完，她向前一步，贴近了楚又玉，一脸期盼的看了过去。佩佩佩姐，楚又玉一双桃花眼扑闪着，认真的叫了一声。她倒是没觉得什么，反正是刘川的堂姐，在楚又玉看来，本来也就算是自己的姐姐，叫一声就叫一声是应该的。可刘佩佩在听到这声姐姐后，竟然觉得自己的心跳都加快了几分。楚又玉的声音软软糯糯，酥酥的，又那么细微，带着一丝楚楚可怜的意味。刘佩佩听到这声音的瞬间，就不再生气了。突然间，她觉得自己臭屁堂弟那点事儿。根本都不算事儿了，无所谓了。刘佩佩整张脸严肃起来，背过身淡淡道：“好闺女，我不生气了，不就跳个舞吗？我来就是了。”刘佩佩很爽快，不给刘川面子，可以不给楚又玉面子，那是绝对不行的。可就在这时，楚又玉却弱弱的戳了一下刘佩佩的后背，细声细气道：“佩佩佩姐，不，不用的，我我想自己来跳。”她的声音很小，语气却很坚定。刘佩佩听到这话，有些惊讶的回过头，问道：“是想跳给刘川看吗？”被点中了心思，楚又玉白皙的脸颊顿时像是烧开了热水壶一样，嗖的一下从脸颊一直红到了耳朵根。嗯，但她还是轻轻点了点头：“好吧，我来帮你。”刘佩佩无奈的叹了口气，心想：刘川这小子何德何能啊？他不由得有些心疼。楚又玉这么胆小自闭的女孩子，该多在意刘川才会想要主动为他跳舞。反正刘佩佩自问，要是换成自己是没有那个勇气的。几十分钟后，文艺联欢会就要开始了，两个班级六七十个人，乌泱泱一片，围成一个圈，坐在了一个教室里。窗外飘着雪花，初冬的天空暗得很早，才刚刚六点出头，就已经是有些深度的黑夜了。教室里的灯光也都被关上了，除了讲台前方那作为舞台的一小块亮着光，整个教室都是黑漆漆的一片幽暗的教室内。刘川早已经坐在了位子上，手上还准备了饮。饮料和零食，准备一会儿投喂楚幼鱼。可他身旁那属于楚幼鱼的位子还空着。刘川不由有些疑惑的向四周看了看，这个小憨包都快开始了，怎么人没影了？就在这时，楚幼鱼才匆匆的从教室外跑了进来。他白皙的小脸在那些细微亮光的照耀下微微泛红，额前冒着汗水。黑暗中，楚幼鱼有些焦急的看向人群，慢慢想着人群走过去，想要找到刘川，可惜太暗了。他又担心不能在节目开始之前找到刘川，那样的话，说不定刘川会生气的。想到这，楚幼鱼微微攥紧了手心，脚步不由得加快了一些，结果脚底猛然一滑，一个不稳当，身子。一滑就向后倒去，楚又一下的身子猛地一颤，可就在这时，一双大手稳稳的接住他的身子，走那么急干什么？小憨包刘川凑近楚又一的耳边说道：“没，没什么。”楚又一有些心虚的说。此刻他满脑子想的都是等下要跳舞的事情，但他想瞒一下，等下给刘川一个惊喜，感受着耳边细微的气流，还有刘川的声音，楚又一的小脸顿时滚烫一片。这时他猛地抬起头，才发现自己竟然在刘川的怀里。楚又一连忙从刘川的怀里挣脱了出来。这里这么多同学，就算在黑暗中看不清楚，他还是感觉自己的心跳都快跳出来了，太近了，都能
太阳。也就在这时，随着一声音乐响起，文艺联欢会也正式开始了。刘川攥着楚幼鱼的小手，感受着那温软如玉触感的同时，百无聊赖的看向讲台边的舞台和记忆中一样高中的文艺联欢会，内容都是极其无聊的。本来他也没有多大的期待，开场是隔壁班两个男生说相声，你一句我一句，搞怪的表情顿时逗得全场哈哈大笑。然后突然话锋一转，表情严肃的开始点题：高考是起点，绝不是终点。希望大家带上梦想出发，拿好高考这张通向未来的车票。话音落下，掌声如雷。可刘川却无聊的打了个哈欠，要不是陪着小憨包，他是真没啥兴趣看下去了。毕竟自己已经经历过一遍高三，实在没有那种年少的激情以及对未来的憧憬。其实同学们也都兴趣寥寥，高中生参加文艺联欢会也没谁真的会特别在意内容。不信，现在问问台下的同学们，谁还记得住刚刚那两个男生相声里说了些什么？漆黑幽暗的环境下，借着微微的荧光，男生和女生坐在一起，彼此都在青涩懵懂的心跳与脸红中度过。在暧昧却又青涩的氛围下，这批即将进入大学的高中生们脑海中所想的，却只是谁与谁做，他又爱着他。又或者那个爱穿紫色的女孩子真的是他的妹妹吗？诸如此类的，刘川也是一样。他对联欢会的内容已经毫无兴趣，可这种氛围却渐渐吸引他。不知不觉间，握着小憨包温热的小手，刘川这才有些重生回零八年的实感。刘川微微侧身，偷偷看了眼身旁的楚幼鱼，小憨包一双水汪汪的桃花眼中流淌着微弱的荧光。楚幼鱼的身子坐得笔直，眼神专注的看着舞台上的节目，他的神情傻傻的，一会儿蹙眉，一会儿一张樱桃小口微微张开，完全一副被舞台上的内容吸引住的样子。看到楚幼鱼憨憨的模样，刘川心头不由一颤。上一世和楚幼鱼一起看电影时。时，他也是这样的神情，因为从小家境很差，就算楚幼鱼工资挺高，却也只会存起来为妹妹留着，从来没想过花在自己身上。所以上一世刚刚在一起的时候，楚幼鱼的娱乐生活几乎为零，自己只是带他看一场电影，他就笑得特别幸福。想到这，刘川只觉得心头一酸，另一只手竟然不知不觉地伸了出去，轻轻搂在了楚幼鱼纤细的腰肢上。楚幼鱼吓了一跳，被刘川搂住的瞬间，浑身一颤，白皙的脸颊顿时泛起一浓晕。好在黑暗中看得不算明显，他的心脏扑通扑通跳个不停，微微侧过脸，一双桃花眼中泛起了一层水雾，委屈巴巴地看向了刘川。小小川哥，奶奶说这这样是不可以的。楚幼鱼的声音细微，越说脸颊越是泛红。黑暗中，刘川也能感觉到他脸上滚烫的温度。刘川这才反应过来，刚刚触景生情，自己的动作对现在楚幼鱼来说好像太大胆了一些。本来牵个手就已经是极限了，刚刚自己竟然想将楚幼鱼揽在怀里。刘川想了想，还是将手收了回来。楚幼鱼脸颊上的温度顿时降低了一些，不过心脏依旧是像是要跳出胸口一样。被刘川握住的小手微微颤抖着，楚幼鱼抬起头继续看向舞台，可脑海中却满是刚刚刘川揽住自己腰肢那种触电般的感觉，就在。这时，尖子般的张俊走上了舞台，他骚包的拿着把吉他，横抱着吉他，坐在了众人面前，一通骚气的扫弦前奏，顿时引起一片惊呼。可刘川却是惊慌的捂住了自己的一只耳朵，他可还记得上一世，这小子好像是为了追求刘佩佩，强撑着吼了一首五月天的《突然好想你》，结果换来刘佩佩一句“不许你侮辱我偶像”。不过这都不是重点，重点是这小子的声音非常有杀伤力。果然，没一会儿，张俊这小子开嗓了。第一句，刘川心头一颤，才发现自己牵着楚幼鱼的手，另外一只耳朵可还露着呢，顿时觉得头晕脑胀，有些想吐。他一看周围，同学们个个瞳孔发直，全。全部如坐针毡，班长屁股坐在凳子上，怎么也坐不稳了。不过这时，张俊看了看众人的反应，倒觉得挺满意的，心想这还不直接拿下了。这么想着，他开枪的一个音又吐高，到了那句经典的“突然好想你”，突然锋利了回忆，直接破音了。刘川直接忍不住了，侧过身，想要一把捂住楚幼鱼的耳朵，还是摧残自己吧，小憨包就算了。可刚转过身，他才发现，不知道从什么时候开始，楚幼鱼一双桃花眼扑闪扑闪的，竟然在偷偷看自己。两人四目相对，刘川顿时愣住了，不过手指还是捂在了楚幼鱼的耳朵上。楚幼鱼偷看被发现，又被捂住了耳朵，脸颊顿时嗖的一下。红到了耳朵根，不过心里却是暖暖的，像是有热水流淌过一样。其实楚幼鱼倒是蛮被张俊的歌声触动的，他没怎么听过音乐，家里没有电视机，也没有收音机，更别提什么 M P 3了。所以流行音乐那种活泼的曲子，对于楚幼鱼来讲，就算是跑调的，也还是很好听的。听着，突然好想你那些触动心弦的歌词，他不知不觉就入迷了。突然好想你，你会在哪里？过得快乐或委屈？突然好想你，突然锋利的回忆，突然模糊的眼睛。楚幼鱼听着听着，在那动人的旋律下，突然觉得，每当夜深人静的时候，自己呆呆的看着那张合照，脑海中闪过流川的影子时，好像就是这样的。心情这一刻，幽暗的教室里，只有微弱的荧光反射在楚幼鱼的脸上。他俏丽的侧脸在光线下显得很立体，一双水汪汪的桃花眼扑闪扑闪，眼神中流淌着的是难以言明的情愫。楚幼鱼想了想，忽然也捂住了刘川的耳朵，轻声道：“小小川哥，我经常经常这样想你。”话说完，楚幼鱼羞涩的低下了头。刘川由于被堵住了耳朵，又刚刚被张俊的歌声摧残过耳朵，只能看着楚幼鱼的嘴唇翕动，听出了满脸问号。刘川眨了眨眼睛，过了好一会儿，张俊总算是嚎完了。刘川这才缓缓松开，堵住楚幼鱼耳朵的手。可楚幼鱼眼神含羞的看着刘川，一。一双白皙的小手微微颤抖着，依旧堵着刘川的耳朵，一直到现在，他才猛然反应过来，自己刚刚说的那些话好像有
川哥，你你刚刚有没有听见什么？刘川挠了挠被张俊割喉刺痛的耳朵，一脸好奇的看向楚幼鱼。他刚刚当然什么也没听见，可看到小憨包这么在意的模样，心头不由好奇了起来。这个小憨包刚刚究竟说了什么？想了想，刘川坏笑着伸手想要攥住楚幼鱼的小手，好好逗一下这个羞涩的小憨包。可他才刚出手，黑暗中突然冒出一只大手，啪的一下就打在了刘川的手背上。刘川手背一疼，抬头看去，发现竟然刘佩佩，心头不由有些无语。大姐，什么仇什么怨？我欺负一下小憨包，你凑什么热闹？你干嘛？刘川没好气的问道。干嘛？刘佩佩对着刘川翻了个白眼，咬了咬牙道：“想要对我家小幼鱼耍流氓，打灭！”听到这话，刘川微微一愣，一脸疑惑的看向刘佩佩：“你家小幼鱼？”这话听得怎么这么耳熟？等等，不对啊，这个刘佩佩又怎么和小憨包这么熟的？一时间，刘川脑海中闪过一万个问号。想了想，他准备直接问楚幼鱼，可还没开口，却被刘佩佩直接挤在了一边。刘佩佩身高很高，身材又是运动少女那种风格，所以力气还蛮大。这一挤之下，直接把没防备的刘川碰一边去了。接着，他悄咪咪的凑到楚幼鱼的耳边，不知道说了些什么。楚幼鱼迟疑的看了刘川一眼，直接就走出了教室。看到这一幕，刘川整个人宛如触电一般，直接妈了。他不敢置信的上下审视了刘佩佩，便竟然有些隐隐被威胁到的感觉。刘川就想不明白了，什么情况？楚幼鱼怎么那么听他的话？难道难道难道？一时间，刘川也是太在意楚幼鱼了，竟然荒谬的觉得眼前的刘佩佩是自己的情敌，而且是因为自己拒绝唱歌，刘佩佩才这样横插一脚的。顿时，刘川看向刘佩佩的眼神满是警惕之色。你和他什么关系？刘川悠悠的问道。一听这话，刘佩佩顿时兴奋了起来，他饶有兴味的欣赏了一下刘川有些吃瘪的表情，嘴角顿时扬起一抹坏坏的笑容。比你想的还要亲密的关系，刘佩佩装作冷静的回答道。听到这话，刘川心头咯噔一声，竟然隐隐有些慌了起来。看着刘川惊慌的样子，刘佩佩强忍着笑意，还非常有风度，像是个大哥似的，拍了拍刘川的肩膀，说道：“坐下来吧，等下还有节目，还看什么？不都结束了吗？”刘川心不在焉的回了一句：“让你看你就看，哪儿那么多话？你这样是不会有女孩子喜欢的。”刘佩佩故意的刺了一句，刘川只觉得心口又被补了一刀，表情有些沮丧起来。他是真想不明白，这个凭空杀出来了，刘佩佩是什么情况？闺蜜、姐姐，反正都挺难搞的。上一世怎么对这个人就完？完全没印象了。刘川一时间有些怀疑人生，他抬起头看向刘佩佩，悠悠道：“刘佩佩，你真挺下头的。下头是说我漂亮吗？”刘佩佩眼神顿时一亮。其实看到刘川那么在意楚幼鱼，刘佩佩就已经没那么嫉妒了，倒觉得刘川还挺好的。毕竟他原来是知道自己名字的啊！对对对，刘川没好气的回了一句，也没心思去解释。下头这句未来流星雨，刘佩佩被夸了一句，心情顿时好，用力拍了拍刘川的肩膀，笑道：“好了，逗你的，偷偷告诉你哦，等下的节目可是小鱿鱼特地为你准备的。”刘川被拍了一个踉跄，又猛然抬起头，一脸疑惑：“小憨包为我准备的？”口中呢喃一句，他。顿时明白了一切，胸口的阴云一扫而空。刘川打起精神，立刻往讲台前方看去。也就在这时，幽暗的教室内，微微的荧光闪烁，咔嚓一声，教室的前门被悄悄打开。门外依稀能看到雪花漫天，冷风吹袭着一些雪花，飘进了门缝。就在雪花的点缀下，一个青衣水袖的少女从教室外缓缓走了进来。微弱的光线下，她穿着一件青色的水袖，不是那么合身，可还是完美的将那纤细的身材凸显了出来。白皙的皮肤在青色的衬托下，宛若窗外的白雪一般，令人呼吸一致。少女显然对于这样的装束尚且有些生涩，她穿着一双绣花。布鞋一颦一笑略微有些僵硬，但在那微弱的荧光下，他的青丝披散肩头，长长的睫毛，挺直的鼻梁，红润的樱桃小口，尤其是那一双桃花眼，水汪汪的，一副楚楚可怜的眼神，满是羞涩的看向了刘川的方向。在看到刘川后，一抹淡淡的绯红迅速的爬满了脸颊，显得更加娇艳欲滴。这一瞬间，刘川认出了少女是楚幼鱼，他微微攥紧了手心，仿佛失神一般呆在了。他还从来没见过楚幼鱼这样的一面，一身青衣水袖，带着那种青涩娇羞的清纯，简直像是仙女踏雪而来。也就在这一刻，窗外的寒风大作，吹袭的教室内单薄的窗户，烈烈作。作响，漫天的雪花飘洒而下，零落在窗户上，形成一层薄薄的窗花，在路灯昏黄的光芒下，散发着耀眼的光泽。楚幼鱼就那么俏生生的站在窗边，随着雪花的飘零，缓缓的扬起水袖，姣好的面容在微弱荧光的反射下，流淌着淡淡的光芒。她一身青衣水袖，如雪的裙摆拖拽在地，纤细的身姿随着音乐的响起，开始缓缓的旋转起来。就在这一瞬，刘川忍不住站起了身，他的目光完全聚焦在楚幼鱼身上，一秒也不愿意再移开。他手指捏着兰花指，轻轻一指，一双水汪汪的桃花眼中，羞涩懵懂的情愫如丝。刘川的心头便是深。身一颤，他水袖向上一扬，回身旋转，纤细的身姿带起裙裾，如一朵盛放的白莲。窗外漫天的白雪也为之失色。直到音乐慢慢接近尾声，楚幼鱼水袖轻遮脸庞，犹抱琵琶半遮面。这一瞬，他如墨的青丝飞扬，长长的睫毛下，一双桃花眼扑闪扑闪，看向流川的方向，脸蛋是娇艳如桃花，眼神中迷茫又带着害羞。这羞涩的模样，顿时让流川心头涌起了强烈的保护欲。其实流川只是个直男，根本不懂什么舞蹈，能够欣赏的最多也就是些现代舞。对于这种古典气息浓郁的水袖舞，他一无所知。可此刻，流川却深刻。的感觉到跳舞的小憨包美得不
原地，他额前冒出丝丝汗水，眼神有些害怕的看向台下的观众，手指有些不安的攥在了一起。整个教室也在这一瞬间彻底安静了下来。原本还有些许嘈杂的交流声，可随着这支舞蹈的结束，所有声音都消失了。顷刻间，教室内落针可闻，所有同学都瞪大了眼睛，不敢置信的看向楚幼鱼，这还是他们认识的那个楚幼鱼吗？所有人印象中的楚幼鱼，只是那个一直穿着破旧校服，连说话都结结巴巴的凌鱼人。他都刘海永远遮住眼睛，是个连脸庞都看不见的小可怜。就算后来慢慢的懂得了打扮，渐渐发现原来楚幼鱼长得还不错，可终究也没有太过惊艳。可现在楚幼鱼一袭青衣水袖，起雾翩跹，在漫天雪花之下，给在场所有人都带来了强烈的震撼。这一刻，在场的男同学们都深深的看了刘川一眼，这小子眼光够毒的呀。而在场的女同学们原本还觉得楚幼鱼配不上刘川的表白，可现在他们猛然间惊觉，那个可怜兮兮的楚幼鱼早已经蜕变，即使与刘川站在一起，也是般配的不得了。突然之间，他们都没有嫉妒楚幼鱼的勇气了。全场大概寂静了整整三十秒，楚幼鱼局促不安的看着台下沉默的观众，他有些害怕，因为自己已经太久没有跳舞，动作太过生涩，同学们可能不喜欢。可就在这时，啪啪啪，台下顷刻间爆发出一阵热烈的掌声。楚幼鱼跳的太棒了，你简直就是仙女啊！张俊第一个站起来鼓掌，太美了。楚幼鱼，没想到你这么漂亮，竟然还会跳舞。刘冰也应和道：“是呀，幼鱼，没想到你还会跳舞。幼鱼，你身材和皮肤都好好呀，究竟怎么保养？”幼鱼，和我们说说嘛。随着两人站起来回应，就连一些女生也忍不住站了起来，开始和楚幼鱼攀谈起来。听到热烈的掌声和激烈的回应，楚幼鱼原本局促不安的手指顿时松开了，他一双桃花眼顿时一亮，嘴角扬起一抹弧度，脸颊上的梨窝若隐若现，内心涌起一丝浓烈的喜悦。这还是第一次，楚幼鱼感觉到他通过自己的努力得到了集体的认可，这种感觉很好，像是热水流淌过心窝，让楚幼鱼心头。有些原本被冰封的地方都悄然融化了，整个人都变得更加开朗了几分。看到这一幕，刘川深深的点了点头。对于楚幼鱼的转变，他由衷的开心。可一旁的刘佩佩看到刘川的表情后，却是突然直接站了起来。他面无表情，突然一把揪住了刘川的衣领，激动道：“别露出那么欣慰的表情啊，喂，你应该感动才对。”感动。刘川一脸疑惑，对于刘佩佩这个电波女，他实在是没啥好感。不行，我忍不住了，我必须让你知道。刘佩佩边说边揪住衣领，狠狠甩了刘川两下。刘川被甩的一颤，心头万马奔腾，嘴角抽了抽道：“刘佩佩，你这虎妞，下手能轻点吗？有话你倒是说啊。”你晃我干嘛？听到这话，刘佩佩这才冷静下来。他眯起大眼睛看向刘川，表情严肃的看了刘川一眼。紧接着，他终于开口道：“你知道吗？小幼鱼这支舞不是为别人跳的，他这支舞只为你跳。”刘川疑惑的眨了眨眼睛。刘佩佩恨铁不成钢道：“你知道他有多担心你吗？他怕你被老师骂，所以来找我，让我不要生你的气。他那么胆小的一个女孩子啊，竟然为了你来找我，让我不要生气，你懂不懂啊？”刘川听到这话，刘川的心头一颤。小憨包是为了我去找了刘佩佩，不是自己想跳舞吗？转瞬间，刘川就想明白了一切的缘由。他微微攥紧了拳头，一时间心头温暖的。竟然说不出话来，你知道吗？刘佩佩语气忽然带着着悲伤。小幼鱼是我见过最有跳舞天赋的女孩子，比我要强太多了。可自从教她跳舞的妈妈过世以后，小幼鱼就再也不跳舞了，因为每一个舞姿中都蕴含着她对妈妈的回忆。每跳一次，小幼鱼就会很悲伤，悲伤。说到这，刘佩佩抬起头，认真的盯着刘川的眼睛道：“可现在，她第一次想为一个人跳舞，那个人就是你啊，刘川。这支舞蹈是为你而跳，即使要承受无尽的悲伤。”小幼鱼说：“如果是为了你，她会义无反顾的为你跳舞。”刘佩佩的声音越说越小，可每一个字都清晰的传入了刘川的耳中，让他的心尖都在颤抖。为我承受悲伤而跳吗？刘川失神的呢喃自语。而就在这时，他回头看到楚幼鱼从舞台缓缓向着自己走来，步伐中带着期盼与害怕。片刻后，楚幼鱼一身青衣，俏生生的走到刘川身边，手指放在胸前，有些不安的转着圈。刘川看着眼前这个为了自己就算忍受悲伤也要为自己跳舞的小憨包，不由得看呆了。他眼神直勾勾的看着楚幼鱼，心头既是心疼又是感动。楚幼鱼这么被刘川盯着，自己又穿着这单薄的水袖，脸颊顿时闪过一抹绯红。他微微攥着手指，好半天才抬起头，有些忐忑的咬着嘴唇问道：“小川哥哥，你你觉得我？”我跳的怎么样？话刚说完，楚幼鱼有些不自信的低下了头，白皙的手指捏得紧紧的。他有些害怕刘川会不喜欢，他总觉得自己跳的并不好。虽然同学们都说不错，但他觉得自己这么多年没跳舞，动作真的很生涩，很多舞姿都已经走形了。原本在楚幼鱼的心中，这样的舞姿是不该拿出来给刘川看的，但他实在压抑不了内心那种情感，想帮助刘川，又想跳舞给刘川看，这已经是他此刻竭尽全力跳下来的结果了。一舞终了，楚幼鱼的脸颊上都泛起了跳舞后的红润，额前还带着汗丝，他真的尽力了，很努力。可刘川几秒钟的沉默，还是让楚幼鱼的心头涌起一抹淡淡。的沉郁感，他低着头都不敢去看刘川的脸。可就在这时，咚的一声，刘川突然伸出手指，轻轻的弹在楚幼鱼的额头上，温柔道：“漫舞灰云秀，莺歌绕画帘。”楚幼鱼吃痛的捂住额头，一双桃花眼委屈巴巴。呜，他想了想，嗫嚅道：“十，什么意思？”可话说出口，楚幼鱼的俏脸顿时不好意思的一红，因为家境不好，他读过的课外书不多，所以并不知道这句诗词，但大概的意思还是能听懂的。只是他
天真的扑扇着大眼，想了想道：“那那以后你想看我，我就跳给你看，好好不好？”听到这话，刘川心头竟是隐隐一酸。这丫头实在太单纯了，自己喜欢什么，她就想要一点不保留地全部给自己。即使跳舞会悲伤，可她却一点也不在意。她全心全意地为自己考虑，甚至忘了自己的感受。她是将自己那颗晶莹剔透、纯洁无瑕的内心，整颗的毫无保留地捧在了自己的手中。即使有着受伤的风险，楚幼瑜依旧义无反顾。刘川有些失神地看着楚幼瑜，想着如果不是自己能重生，这个小憨包不知道要受多少苦。想着想着，他不由自主地伸出手指，又弹一下这个可爱的小憨包。可一旁的刘佩佩看到刘川又伸出了手指，顿时满脸怒意，再也忍不住了。弹弹弹，你的手指就只会弹人吗？在我眼前弹一次也就算了，竟然还想弹第二次，当我不存在啊！啪的一声脆响，刘佩佩卯足了劲，毫不留情地甩在刘川的手背上，疼得刘川一声痛叫：“哎呦喂，你干嘛？”刘川没好气地问。刘佩佩激动地揪住刘川衣领，眯起大眼睛，狠狠威胁道：“刘川，你再敢弹我家小幼鱼，我非把你手给剁了不可！你知不知道弹额头很痛啊？我家小幼鱼额头都红了。”刘佩佩一脸义愤填膺，刘川嘴角微微抽了抽，一脸不服气，心说我和小憨包的事儿，你管个锤子，你个虎妞管的也太宽了吧！一旁的楚幼鱼看着刘佩佩打了刘川一下，顿时有些慌乱的左看看左看看，有些不知该怎么劝降了想。他看向刘佩佩，手指在胸口前一碰一碰的，轻声道：“佩佩佩姐，我我不疼的。其其实我很喜欢。”楚幼鱼的声音很小，脸越说越红，这软糯的声音直接把刘佩佩的心都听酥了。他松开刘川，赶忙心疼的摸了摸楚幼鱼的小脑袋：“好闺女，你咋这么傻啊？你别对他这么好，他想看跳舞，你就跳给他看，这样他会飘起来的。”傻闺女，刘佩佩苦口婆心的教育楚幼鱼，可楚幼鱼却听得一愣一愣的，只是呆呆的眨着眼睛。他不明白这些，他只知道对一个人好就是这样的。对刘川好，不用讲究那么多，他只想把自己的整颗心，还有最好的一面，全部给刘川。刘佩佩看着楚幼鱼的眼神，顿时就明白这傻丫头在想什么，只能悠悠叹了口气。他面带幽怨的看向刘川，讽刺道：“哼，真不知道某些校草有什么好，人家小幼鱼都知道为你跳舞，你呢，让你唱首歌都推三阻四的。”呸呸呸！刘佩佩叉着腰，没好气的瞪着刘川。刘川一听这话，顿时微微一愣。刘佩佩虽然烦人，但说的也很有道理。是啊，小憨包都能义无反顾为自己跳舞，那自己又为他做了什么呢？刘川看了一眼楚幼鱼，回想起上一世，自己好像都没有为小憨包唱。过歌，不由觉得有些遗憾。想到这，刘川心头忽然有了一种冲动，他微微攥紧了手心。这个傻傻的小憨包，义无反顾为自己跳舞，即使承受着悲伤，也无所顾忌。那自己那点成年人的架子又算什么呢？刘川看了眼班级内已经开始散开的人群，随着楚幼鱼的舞蹈结束，文艺联欢会也算是结束了，大家都准备收拾书包回家了。刘川想了想，对着拿着吉他的张俊叫道：“张俊，吉他借我用一下。”张俊疑惑的回过头：“刘川，别闹，你会弹吉他吗？”这话是一旁的刘斌先问出来的。他瞪大了眼睛看向刘川，惊讶中带着浓浓的好奇。他自认为和刘川算很熟了，他印象中的刘川长。长得帅，学习好，还会打篮球，可弹吉他和唱歌根本不可能啊！张俊这吉他也不是第一天带到班里来了，他就从来也没见刘川弹过一次。真的假？刘川能会弹吉他？一旁的张俊也是一脸不信，拿着吉他笑道：“别闹了，刘川，吉他没那么容易弹。”说着，他还拍了拍刘川的肩膀，小声道：“刘川，我知道你想在楚幼鱼面前表现一下，可术业有专攻嘛？你说你什么都好，要是弹吉他、唱歌都比我强，那可能吗？”听到这话，刘川嘴角抽了抽，有些无语：“就你那噪音一样的水平，谁都比你强吧？”想了想，刘川也不愿意多解释，直接从张俊手上拿过吉他，笑道：“军哥。”别那么小气嘛，借我用一下呗。这话说的，你要借我能不借你吗？咱俩铁哥们的交情。张俊边说边摇头叹气，哥们是不想你丢脸。你以为你是我啊？哥们在刘佩佩面前是长脸了，可你在楚幼鱼面前恐怕会丢脸的。听到这话，刘川竟有些无言以对。这么自信的吗？难怪上一世听说张俊追求刘佩佩那么久，人家都不正眼瞧他，这特么不是普信男吗？刘川怜悯的看了张俊一眼，也不想多废话了，直接拉过一张椅子，坐在了教室前方的舞台中央。微弱的荧光下，刘川散开衣领，靠在椅子上，将吉他抱在胸前。他随意的拨弄了两下琴弦，一段悦耳的旋律就在整个教室内传开。但是这。两下节奏就比张俊那个半吊子强了太多。听到这阵悦耳的旋律，原本已经收拾书包准备回家的同学们立刻放下了书包，向舞台这边看了过来。尤其是一群女生，更是直接走了过来。哇塞，刘川还会弹吉他，不管会不会，拿着吉他的样子好帅啊！反正就刚刚那一段，比张俊的水平高多了。看到刘川拿着吉他，女生们一脸的好奇与花痴，顿时窃窃私语起来。一旁的张俊被这么无情 diss 了一下，心头有些不服气。他双手插兜，一副大佬模样，嘴硬道：“哼，这两下谁不会啊？不就是随便弹两下，调调音吗？”讲真，一旁的刘斌半信半疑，刚刚看。到刘川路的那一首，他已经有点怀疑人生了。哪有这么完美的人啊？还给不给我们这些普通人活路了？当然是真的。张俊不屑的撇撇嘴，笃定一笑：“斌子，我说你就没见过世面，您就瞧好了吧。”也是，怎么可能嘛？刘斌本来还半信半疑，现在吉他专家、军哥都发话了，他顿时彻底醒悟了。这刘川大概就是想耍个帅吧？大概吧，应该没错。一旁的刘佩佩也是一脸的疑惑，他是学舞蹈的，不太懂乐器，可看到刘川拿着吉他有模有样的，不由也好奇起来。这坏小子会好两句，刘佩佩是知道的，但弹吉他不可能。而这时
忧。楚幼瑜有些害怕刘川唱的不好，同学们会嘲笑他。可他想了想，鼓足勇气，攥紧了手心。他傻傻的想，只要是刘川唱的，无论唱的怎么样，即使全世界都不喜欢，他也会竭尽全力为刘川喝彩。也就在这时，刘川放在琴弦上的手指总算动了，可他没有弹琴，而是手指在吉他的音孔附近轻轻的敲出一段节奏，接着手指随意的拨动了两下琴弦，发现音准不太对，便伸手拧了拧，一套动作下来行云流水。上一世，刘川大学时麻油叶还很流行，宋胖子也还没入狱，所以他加入了吉他社，在吉他弹唱方面还是有几分造诣的，加上他的手指修长，弹起吉他来有天然的优势。不过大学毕业以后也是好多年没弹过了，自从重生以来，更是摸都没摸过吉他。刘川本来还有担心，可当他手指触摸到琴弦的一刹那，一股熟悉感油然而生，手指的骨骼仿佛都能自动调整一样，按品按弦都恰如其分，弹奏起来更是轻而易举。他抬起头，看了一眼俏生生、满眼光芒的小憨包，心头不由轻轻一笑。重活一世，刘川脑海中的流行歌曲实在太多了，但想来想去，要唱歌给小憨包听的话，还是 V 的有何不可？最能贴合自己的心意。刘川对于做文超工没什么兴趣，只是此情此景，他的心意就在歌词里，只是想唱给小憨包听。想到这，刘川的手指在琴弦上轻轻一弹，曲风欢快的前奏响起，初恋般的甜蜜感在简单的旋律中绽放。众人只是听着前奏，就已经完全被吸引了进去。也就在这时，刘川看着楚幼瑜忧郁而又温柔的嗓音，缓缓响起：“天空好想下雨，我好想住你隔壁。”傻站在你家楼下，抬起头数乌云。如果场景里出现一架钢琴，我会唱歌给你听，哪怕好多盆水往下淋。刘川边唱边在心里想，这不是在唱歌，而是和小憨包再谈一场初恋，欢快一点，忧郁一点，就像是小憨包的心情。初恋就是这样的，一如小憨包一直的心情，每次靠近一点，又会因为自卑害怕的远离。刘川的唱功其实一般，不过胜在嗓子音色很好，略带忧伤的嗓音真的和 V 如出一辙。加上初听上去简单却有故事的歌词，让他才只是唱了几句就已经惊艳全场。顷刻间，整个教室内都安静下来，原本的窃窃私语瞬间消失了，整个教室寂静到若真可闻，空气里回荡的只有刘川那欢快中略带着忧伤的歌声。所有人都将努力将自己的呼吸声压到了最低，侧耳倾听刘川的演唱。而这时，张俊已经完全麻了。其实，在听到刘川刘川弹奏的歌曲前奏后，他就已经明白了差距。短短一个前奏，却包含了扫弦、切弦、拍打的技巧，曲风欢快而又忧郁，是他从来都没听过的曲。这意味着刘川这首歌很可能是原创。而且刘川的歌声简直像是职业歌手一般，让他顷刻间明白，刚刚自己唱的那玩意，还真就是鬼哭狼嚎了。一时间，张俊直接呆立当场。一旁的刘斌推了推张俊，两人四目相对，刘斌直接嘴巴都张开成了哦，行，眼睛更是瞪得老大，牛，太牛了！刘川怎么就这么全能呢？这就是年级第一的天才吗？自己这种普通人真的还有活路吗？刘斌一时间有些怀疑人生，不过很快冷静了下来。他怀疑人生个屁，反正刚刚双手插兜，装成大佬的人又不是自己。不过刘斌现在一看，军哥依旧双手插兜，只是站着如喽啰。而这时，一众女生看向刘川的眼神已经满满的都是桃花眼，他们都娇羞的握着小拳头，忍不住的想靠近刘川。可当感受到歌词里的意境后，他们纷纷愣在了原地，没有再往刘川的方向挤过去。这是一首旋律简单而欢快的歌，歌词乍听起来很普通，可细听之下，那真挚而忧郁的初恋情愫便彻底的留意心间，甚至让人有一股流泪的冲动。欢快的曲风，加上忧郁的歌词，还有刘川那温柔却忧伤的嗓音，所有女生的脑海中都忍不住浮现了一个人影，那个从楚楚可怜的小影子，蜕变成惊鸿一瞥都会令漫天雪花黯然失色的楚幼瑜。这一瞬间，所有人都知道了这首简单的歌，这首没有什么风格的歌，只是刘川写给楚幼瑜的歌，唱的是两人初恋的懵懂青涩，唱的是刘川对楚幼瑜始终如一的心意。一时间，所有女生都偷偷看向那个憨憨傻傻的楚幼瑜，心底都是浓浓的羡慕，可再也没有任何一丝嫉妒了。所有人都觉得此刻的楚幼瑜值得刘川这样一首歌，而楚幼瑜也已经完全听呆了，他没听过什么好听的音乐，连张俊那破锣嗓子般的歌，他都觉得不难听。现在听到刘川这温柔的嗓音，顿时整个人都沉醉在了音乐里。他微微攥紧的手心松开了。原本他还担心刘川唱的不好，可现在楚幼瑜觉得自己或许没什么见识，但他就是倔强的认为刘川就是全天下最好歌手。此刻，楚幼瑜抬起头，一双桃花眼水汪汪的，小手激动的握成了小拳头。他的目光中，整个世界都开始模糊了。虚幻迷离的光影是世界的底色，在破碎的光影中间，是闪闪发光的刘川拿着吉他，温柔的歌唱着。微弱的荧光下，刘川就这么弹着吉他唱歌，像是诉说一首情诗。他也抬起头，柔情默默的看向楚幼瑜的方向。两人就在这一刻，眼神交汇，四目相对，眼里心里都只剩下彼此。宇宙可以爆炸，世界可以消失，但在他们两个人的世界里，已经只有对方的影子。也就在这一刻，所有人都忍不住屏住了呼吸。原本将刘川围在中间的人墙，默默的移开，好让刘川能够更加直接的看到那个属于他的女孩。也就这时，刘川忽然抱着吉他站了起来，朝着楚幼瑜的方向缓缓走了过去。楚幼瑜眼神微微一愣，看到刘川向自己走来的瞬间，他才从音乐中醒转过来，因为听得太过痴迷。楚幼瑜并不知道自己周围的人群已经清空，看着刘川走过来，楚幼瑜心头先是欣喜，可紧接着却是浓浓的害怕。虽然知道刘川这首歌应该是唱歌自己听的，可没有听刘川亲口说出来，他的内心
竟抱着吉他，走到了楚幼鱼的面前。楚幼鱼一双桃花眼顿时闪过一抹亮色，胸口的微闷烟消云散，取而代之的是浓浓的喜悦，甚至可以说是幸福感。流川对着楚幼鱼笑了笑，温柔而忧郁的嗓音将副歌的高潮唱了出来：“你其实明白我心意，为你唱这首歌没有什么风格，它仅仅代表着我想给你快乐，为你解冻冰河，为你做一只扑火的飞蛾，没有什么事情是不值得，为你辗转反侧，为你放弃世界有何不可？夏季秋凉里带一点温热，有换季的颜色。”一曲终了，整个教室一片寂静。楚幼鱼呆呆的抬着头，带着一丝娇艳欲滴的羞红，痴痴的看着流川帅气的脸庞。这时，流川深情的说：“小憨包，这是我跨越岁月献给你的歌，希望在这个寒冷的冬天，能带给你一种温暖的感觉。”听到这话，楚幼鱼算是彻底确定了，这是流川写给自己的歌，而且是在这么多人面前宣布，欣喜而羞涩的感觉，让他的脸颊迅速的变得滚烫起来。这一刻，看着流川帅气的脸庞，楚幼鱼整个人都呆住了。微弱的荧光下，随着歌声落下，幽暗的教室内呼吸可闻。而楚幼鱼那双水汪汪的桃花眼里，已经满满的都是流川的影子，依旧是羞涩的，脸颊也很滚烫。甚至在这么多同学的注视下，楚幼鱼的双腿都有些发抖，可他的嘴角还是缓缓扬起了一抹弧度，脸上两个梨花般的小酒窝悄然绽放，脑海中不断响起流川刚刚的歌声。此刻他的的心情甜得像蜜，歌词中真挚懵懂的青涩，是流川最真诚的心意。楚幼鱼已经都能懂，浓烈的幸福感溜溢心间。他抬起头，还是第一次在众目睽睽之下，勇敢镇。静的注视着流川的双眼，不过很快，楚幼鱼突然反应过来，这首歌是唱给自己的。可歌词中那直白的意思，就算是不懂感情的他，也能明白是非常直接的表白了。流川这是在所有人面前直接向自己表白了吗？明白到了这一层，楚幼鱼的脸颊顿时又和个蒸汽水壶似的，嗖的一下红到了耳朵根，已经不是第一次表白了。仔细回想起来，上一次在校园广播里，流川也是在对自己表白，这已经是流川第二次在对自己传达心意。之前楚幼鱼对于感情是懵懵懂懂，完全没有，也根本不敢往那些方面想。可自从在流川的怀中哭过以后，每个夜晚自己对流川的。思念那又酸又涩的感觉，已经让他明白了什么叫做感情。要要回应吗？楚幼鱼呆愣在原地，傻傻的想着。可只是随意一想，他的心脏就扑通扑通跳得飞快，脑海里更是嗡嗡一片。他第一反应是想转身逃跑，可脚步刚踏开一步，就被他倔强的停下。比起自己的害怕，楚幼鱼更不想让流川失望，可他也不敢去回应。流川对自己那么好，自己又能给流川什么？自己的家境那么差，和流川在一起只能是一个累赘。想到这，楚幼鱼白皙的手指捏得紧紧的，一双水汪汪的桃花眼的闪过一丝失落。他注定不能在众人面前给予流川回应，因为那样的话，流川就会背负上。责任，楚幼鱼不希望如此，他能想的只有现在，根本不敢去想未来。想到这，楚幼鱼轻轻咬了咬嘴唇，看向流川，准备感谢流川的歌。可就在这时，他却猛然发现，流川温柔的笑容下，一滴眼泪竟然悄悄的从眼角滑落。看到这滴泪水的瞬间，楚幼鱼脑海中的胡思乱想顿时烟消云散了，只剩下惊慌失措。小小川哥哥怎么会哭呢？他他明明是最坚强。顷刻间，楚幼鱼心疼得手都颤了一下，一双桃花眼水汪汪的，眼神中满是心疼之色。他焦急的跺了跺脚，小手一时间无处安放，他不知道该如何安慰流川。想了一会后，楚幼鱼。突然踮起脚尖，用手指轻轻的擦去了流川的眼泪，接着他不禁轻轻抚慰流川的后背，就像平时安慰自己的小妹妹一样，轻轻拍打着，乖乖，不哭，好，好不好？楚幼鱼轻声耳语着，淡淡的香气弥漫在流川的鼻尖，流川顿时愣了愣，看了眼楚幼鱼憨憨的模样，脑海中那个影子渐渐与眼前的楚幼鱼重合在一起，他忍不住伸出手，一把捏住了楚幼鱼柔嫩的脸颊，一会儿将他的小嘴捏成哦，行，一会儿将他的小脸揉成了小包子，楚幼鱼一脸委屈巴巴，呜，流川笑了笑道，小憨包，我没事啊，只是歌词太感人，不小心想到了一些事情吧。楚幼鱼将。将信将疑的摇了摇脑袋，桃花眼扑闪扑闪，真真的吗？当然了，流川放开了楚幼鱼的小脸，好好吗？楚幼鱼轻轻点了点头，心头却隐隐闪过一丝失落。尽管有些自私，但有那么一瞬间，他真希望流川是因为得到自己的回应而落泪。这矛盾的心情顿时让楚幼鱼的胸口有些发闷起来，他微微攥紧了手指，嘴角都不自觉的撅了起来。可就在这时，流川突然伸出手指，轻轻敲了下楚幼鱼的小脑袋。小憨包，整天就会胡思乱想是吧？楚幼鱼吃痛的捂着脑袋，一双桃花眼委屈巴巴的看向流川，疼疼，哼，疼又怎么了？白敲。流川装作无奈，双手抱胸。这都是我第二次和你表白了，你连个回应都没有。不过吗？你放心，两次没用，那就还有第三次。玫瑰都要送九十九朵，那我也不介意向你表白九十九次。流川坏笑着说道。其实刚刚看到楚幼鱼的表情，他就明白了一切。上一世楚幼鱼就是这样，宁愿把所有的压力给自己，也不愿意让他担一点责任。因为自卑，楚幼鱼觉得配不上，自己想离开也是应该的。到最后，两人的关系也只有父母知晓。可这一世，流川不愿意再这样。上一世你勇敢的向我迈出了九十九步，那这一世就换我来吧。九十九次表白，又或者是九百九十九朵玫瑰，怎么都好。只是我的小憨包，这一次我一定要给你最好的。听到流川这番话，楚幼鱼顿时羞涩的低下了头，可心头却像是热水流淌过一般温暖。他感觉自己的心意，流川好像都懂，但不戳破，不说破。这种感觉让楚幼鱼自卑的内心没来由的涌起了一股勇气。他抬起头，张开嘴巴，正想要说些什么，可就在这时，流川却是
哥，你带我去的地方，我我都喜欢。这时，刘佩佩在一旁看着，不禁撇了撇嘴，轻轻叹了口气，道：“这坏小子好像也还行，至少比我更懂小幼鱼吧。”随着文艺联欢会的结束，时间就已经来到了六点多。初冬的夜色来得很早，才刚刚六点多，天就已经完全的黑了下来。夜色下，路灯昏黄的闪耀，雪依旧未停，雪花穿过梧桐树斑驳的叶片，落在青石板上后，就悄然的开始消融。温度还没有达到零度，但雪花漫天，气温依旧很。这时候，楚幼鱼已经换上了那身橘黄色的羽绒服，帽子上的熊耳随着脚步一上一下，像只欢快的小熊。刘川就这么勾着楚幼鱼的小拇指，撑着一把黑色的伞，遮住楚幼鱼纤细的身躯。两人沿着满是梧桐的人行道向前走。运河东路上的行人不多，耳边除了风刮过运河湖面的声音，就只剩下了宁静。楚幼鱼低着头，脑海中不断回荡着刘川刚刚的话语：九十九次表，九十九朵鲜花。这样浪漫的话语，楚幼鱼还是人生第一次听过，甜的像是蜜糖一样，让他脸颊不由自主的泛起红晕。他都有些不敢相信，这会是说给自己听的话。像自己这样的人，真的可以吗？楚幼鱼有些不自信的捏了捏手指，忍不住抬起头，偷偷看了刘川一眼。只是一眼，他就觉得心脏扑通扑通，好像要跳出来一样。他已经明白了感情的意义。仔细回想一下，自己和刘川穿过情侣装，拥抱过，每天在一起的时间也都很久。这些明明都是情侣之间才能做的事。想到这，楚幼鱼有些失落的低下了头。两人的关系明明已经近在眼前，他感觉刘川已经向自己迈进了九十九步，只差最后一步。可因为自己的患得患失，竟然退去了。楚幼鱼偷偷攥紧了手心，内心刚刚熄灭的勇气忽然又再次涌了起来。他抬头想要说话，可就在这时，刘川却伸手将他往伞里面拉了一拉，笑道：“过来点，雪都飘到你身上了。”楚幼鱼的话又被打断，不由有些沮丧。可刘川的手臂搭在身上，传过来的温度却让他心头又没来由的又有些喜悦。他呆愣愣地看着刘川，一双水汪汪的桃花眼在昏黄的灯光下显得格外的楚楚动人。不过脸颊上却飘了一些雪花。刘川看到这一幕，扑哧一笑，笑完从口袋里掏出餐巾纸，轻轻地擦拭着楚幼鱼白皙的脸颊。真是个小憨包，雪都落到脸上了，你一点都不冷了吗？刘川无奈地摇了摇头。楚幼鱼却只是一双桃花眼扑闪扑闪着，像个小奶猫似的扬起脸颊，乖乖的让刘川擦拭脸颊。可就在这时，楚幼鱼却忽然发现刘川的肩膀上已经飘满了雪花，他这才反应过来，刘川的伞根本不够大。为了给自己挡住风雪，他选择把伞倾到了自己这一边。看到这一幕，楚幼鱼心头一酸，一双桃花眼隐约闪过一丝水幕，他有些心疼的攥紧了手心，轻声嗫嚅道：“小小川哥，你还说我？你的肩膀肩膀都湿了，这这样会感冒的。我我淋一点没事的。你你别这样对自己。”楚幼鱼的声音很小，可关切之情溢于言表，两个熊耳朵都担忧的耸拉了下来。刘川却是满不在乎，直接将伞撑在了楚幼鱼的头顶，另一只手顺便捏了捏楚幼鱼的小脸，笑道：“小憨包，你以为我和你一样？我身强体壮的，别说淋点雪了，就是去冬泳也没问题。你以为我和你一样呀？弱弱的小憨包。”刘川边揉楚幼鱼的脸边嘲笑，楚幼鱼委屈巴巴的任由揉搓，可眼神还是关切的看着刘川肩膀上的雪花。也就在这时，刘川突然哈欠一声，打了个喷嚏，身子都不由得颤了颤。看到这一幕，楚幼鱼直接扑哧一声笑了出来，他的眼神中闪过一丝调皮与得意，笑道：“小小川哥，莫要逞强嘛。”刘川有些不好意思的撇了撇嘴，这好像还是第一次在小憨包面前出糗，不由得有些不自在，心说这喷嚏什么时候来不是来？偏偏在这时候，楚幼鱼却根本不给刘川辩解的机会，直接伸手就要拿过刘川手中的伞。既然刘川撑伞的时候可以为自己遮住风雪，那他傻傻的想自己一定也可以。只可惜楚幼鱼动作太急，忘了脚底下的雪很滑，伞还没拿稳，脚底却是一个没站稳，直接向后滑了过去。刘川眼神顿时一惊，伸手揽住楚幼鱼的腰肢，可用力也是过猛，护住楚幼鱼的同时，自己也往后摔了过去。只听扑通一声，刘川抱着楚幼鱼重重的摔在地上。而也就在这时，两人手中的雨伞在空中兜兜转转几次，在昏黄的灯光下缓缓的落在了两人的上方，正好遮住了两人的脸颊。一时间，雨伞形成了一个封闭的空间，有一些细微的光从伞缝里照射进来。楚幼鱼害怕的叫了一声后，才一脸担忧的看向刘川，却发现刘川的脸颊贴得自己好近，几乎呼吸可闻。在雨伞的遮挡下，两人四目相对，都呆呆的看着对方的眼睛，脸颊都不禁闪过一丝红晕。这一刻，漫天的飞雪飘洒而下，在路灯昏黄的光芒下，宛若纷飞的雪蝶零落。雨伞内，楚幼鱼看着刘川贴近在眼前的脸颊，带着男人气息的呼吸打在自己脸上，暖暖的，让他的心跳不断加速。他能听到风刮过运河河面的声音，甚至可以听到河水泛起褶皱的声音。但这些声音再大，也抵不过他听到的自己的心跳声，以及小川哥哥的心脏也和自己一样扑通扑通的跳个不停。突然，楚幼鱼捏了捏手指，带着心底涌起的那一丝勇气和期待，他轻轻的闭上了眼睛。他也不知道自己在等待着什么，可氛围到了这个地步，身体就直接帮他做出了选择。这一瞬间，两人近在咫尺，刘川低下头就能看到楚幼鱼那幽静白皙的脸庞。楚幼鱼紧闭着双眼，微微扬起的下巴，更是让他整个人彻底呆住了。风雪漫天，微弱的光芒穿过伞骨的间隙，反射在楚幼鱼的脸上，勾勒出一张宁静生动的肖像画。长长的睫毛，挺直的鼻梁，微微红润的小嘴巴，似乎因为害怕而微微发着抖。少女香甜的气息直接打落在自己鼻尖，扑通扑通。
怕，而微微泛红。他带着哭腔，嗫嚅道：“小小川哥，我怕。”楚幼鱼的心思很单纯，奶奶从小就告诉他，幼鱼很漂亮，可外面有很多坏人，所以幼鱼要低着头，也不能穿漂亮的衣服，这样才能保护好自己。楚幼鱼从来没有怀疑过奶奶的话，因为他知道奶奶是真心为他好，所以即使真的很喜欢流川，牵手也只能牵小拇指，偶尔被流川攥住小手，已经是他内心的底线。刚刚在氛围和本能的驱使下，楚幼鱼闭上了双眼，在害怕和期盼中等待着自己的未知的经历。可当他清醒过来时，心头的害怕还是占了上风，他本能的抵住了流川的嘴唇，内心除了害怕，还有深深的自责。听到楚幼鱼的话语，流川瞬间就冷静了下来。果然，对于现在的小憨包来说，接吻什么都还太超前。流川伸手将楚幼鱼直接扶了起来，拿起掉落的雨伞遮住风雪，然后毫不在意的笑道：“想什么呢？我就是看你闭上眼睛，怪好玩的，想逗逗你而已。”流川信口胡诌，脸不红心不跳，一点也不尴尬。嗯嗯，楚幼鱼的声音细微的几乎听不见，他微微攥紧手心，低着头，不敢去看流川的脸。他也不是小傻子，小川哥哥的谎话说的太明显，他还是能听出来的。就算不太懂谈恋爱的那些事，可楚幼鱼还是很清楚的。刚刚小川哥哥就是想吻自己，忽然之间，他真的。好自责，一双白皙的小手不安的在胸口前转着圈，桃花眼里隐隐划过一层水雾。楚幼鱼觉得自己真的好没劲，明明明明只是接个吻而已。他是听女同学们说过，谈恋爱接吻是再普通不过的事，他们都愿意献吻。可到了自己这里，楚幼鱼慢慢的抬起头，眼神中满是失落、自责之色。这一瞬间，他有些心疼小川哥哥刚刚的故作不在乎，又有些害怕。小川哥哥会觉得自己这个女孩子真的没劲透了。可就在这时，流川突然伸手轻轻捏住了楚幼鱼的脸颊，将她的小嘴捏成了。哦，行，整天就会胡思乱想，叫你小憨包，果然没叫错。流川没好气的捏了捏脸，又轻轻。敲了敲楚幼鱼的小脑袋，楚幼鱼嘴还是哦行，却吃痛的捂住了小脑袋，一脸委屈巴巴的，疼疼，知道疼就别瞎想。流川笑了笑，忽然他盯住楚幼鱼的桃花眼，认真而温柔的说道：“我要的不是一个突如其来的吻，我要的是你眼睛里的星星，是你眼睛里的月亮。我要的很多，要的也很少。我想要的是你摔气的脸上岁月留下的痕迹。我想要的是当你我都老了，睡意沉沉，还能牵住你的手。”话音落下，耳边的风声呼呼的吹过身旁，整个世界在喧嚣中安详下来。楚幼鱼抬起头，脸颊泛起一丝红晕，一双水汪汪的桃花眼扑闪扑闪着，他呆呆的望着流川帅气的脸庞，心头那股。自责感忽然就烟消云散了。我我没听懂。楚幼鱼有些不好意思的嗫嚅道。不过他还是能感觉到那像诗句一般的话语中蕴含着感情。流川翻了个白眼。你要是能听懂，我还会叫你小憨包吗？小憨包，我我不憨的，我挺机智的。楚幼鱼想了想说，行行行，你是机智的小憨包，走吧，带你去个能看到整个城市的地方。流川笑了笑，牵住楚幼鱼的衣袖。可没想到这时脚底不小心踩到了雪花融化成的积水，直接一滑，朝着楚幼鱼就贴了过去。楚幼鱼吓了一跳，一双桃花眼睁得大大的，眼睁睁看着流川的嘴唇轻轻贴向了自己的嘴唇。好在流川及时稳住了身躯，两人。都没有摔倒，可楚幼鱼感受着嘴唇上微微发麻的触感，整个人像是触电了一般，脸颊顿时如烧开的热水壶一样，嗖的一声，直接就红到了耳朵根。可这一次，他静静的站着，没有推开流川，两人四目相对，呼吸可闻，彼此的心跳声都如鼓点一般。耳边喧嚣的风声呼啦呼啦的，可是两人的眼中已经只剩下了彼此。这一刻，流川觉得天旋地转，少女的嘴唇不是记忆中的感觉，而是带着青涩而冰凉的触感，还有少女特有的芬芳香气。他伸出手，轻轻揽住楚幼鱼，楚幼鱼的身子一颤，突然间，流川觉得怀中的小憨包真的好瘦，身子柔。揉的像是一张单薄的纸，要是用力拥抱的话，好像就会不小心弄碎。他不禁松开了嘴唇，轻轻抱住了楚幼鱼，真诚的想着，他很轻很轻，但压在自己身上就是一整个世界的重量。片刻后，叮铃叮铃的声音响起，有人骑着自行车从旁边路过，两人在一瞬间自觉的分开，脸颊都红的发烫。可流川依旧牵着楚幼鱼的衣袖，带着低着头的楚幼鱼沿着梧桐树向前走，雪渐渐的停了，昏黄的路灯下，两人肩并肩走在运河东路上，耳边是风刮过梧桐树叶的声音。流川抬起头，看了眼渐渐消停的雪花，缓缓收起了雨伞，越往运河东路的深处走。行人就越来越少了，也越来越宁静。流川牵着楚幼鱼的衣袖，带着他走到了运河大桥上。刚刚下过雪河面上，泛着一层薄薄的冰霜，寒风沿着河面吹袭过来，吹得楚幼鱼的熊耳朵一上一下的。经历了刚刚那意外的一吻，两人就这么沉默着，沿着大桥的方向一直向前走。这个时候，大桥的路灯还没有熄灭，运河另一面的城市灯光在昏黄的路灯下还没有那么的显眼。楚幼鱼一直低着头，把自己藏在熊耳帽里，衣袖里的手指也是微微攥紧的。他的脑海中现在满满的都是流川的嘴唇向自己贴过来的画面，还有嘴唇接触后那种浑身发。麻甚至发软的感觉，楚幼鱼努力让自己不去回想，可越是不去想，那一吻却越发的像是挥之不去，就在自己的眼前一样。终于，他忍不住偷偷看了流川一眼，内心那股表达自己心意的勇气，似乎因为刚刚那一吻，又开始稍微的涌出了一些。小小川哥哥，那那个楚幼鱼刚一开口，心跳就加速了起来，不由得又住了口。嗯，流川转过头，看着像是有心事的小憨包，楚幼鱼被这么一盯，顿时脸颊如火烧一般红了起来。他低下头，有些泄气道：“没没什么。”流川有些狐疑，看了眼楚幼鱼，本来还没什么，可看到楚幼鱼那红润丰
城市斑驳的灯光在河水中流动。流川第一次注视着楚幼鱼纤细的身影，他忽然觉得，在那五彩斑斓的城市光芒下，楚幼鱼被衬托的那么孤独无助。也是从那时候开始，流川发现自己渐渐爱上了这个女孩，思绪渐渐拉远，往事如走马灯。可运河上的冷风吹来，将流川的思绪拉回了现实。他不禁抬眼注视着眼前像是只橘黄色熊宝宝的小憨包，不由轻轻一笑，果然表达心意的事情。这一世无论怎么样，都要自己来做才行。那个，我也有话要说。流川忽然开口道，楚幼鱼顿时抬起头，一双桃花眼扑闪扑闪的看向流川，低声嗫嚅道：“你说那那个那个那个？”流川张开嘴，却发现心脏跳得飞快，像是突然被楚幼鱼传染了一样。明明在那么多人面前表白的时候，自己还像个两世为人的成年人，可现在被小憨包盯着，流川忽然觉得自己就像个刚刚踏入青春期的小男孩。嗯，楚幼鱼疑惑的眨了眨眼睛，流川摸了摸自己超快的心跳，叹了口气，算了算了，继续走吧，就要到了。嗯嗯，楚幼鱼轻轻的说，声音很小，语气却多了一丝轻快。敏感的他似乎察觉到了流川的羞涩，这好像还是第一次。两人继续向前走了一段，终于慢慢靠近了大桥的中央，整个城市的光芒呈现在两人身侧。流川突然伸手捂住了楚幼鱼的眼睛，温柔道：“不准偷看，跟着我走。嗯”嗯嗯，楚幼鱼乖乖的答应了一声，然后就跟着流川的步伐，慢慢的往前走，一步一步，两人的默契越来越好。楚幼鱼忽然惊讶的发现，自己好像还从来没有这么。信任一个人，即使是在一眼望不到头的黑暗中，只要有小川哥哥的牵引，竟然就一点不害怕。明明以前自己是那么的胆小。好了，慢慢的睁开眼睛，流川缓缓松开，遮住楚幼鱼双眼的手，温柔的说道：“嗯，好。”楚幼鱼轻声回应，乖巧的一点一点睁开眼睛，生怕太快的话会错过什么。也就在这时，啪的一声，整个运河大桥的路灯全部熄灭，原本还散落着昏黄光芒的大桥瞬间漆黑一片。楚幼鱼一双桃花眼睁开，映入眼帘的是整个城市五彩斑斓的光芒，在一望无际的运河里流淌。明明刚刚还是那么普通，可在黑暗的映衬下，桥的远处河面。上城市的光芒像是海市蜃楼般美丽，光光在流动。楚幼鱼的小嘴张得大大的，惊讶的说道：“那双水汪汪的桃花眼里，在这一刻流淌着五颜六色的光芒。”楚幼鱼的嘴角也在这一刻缓缓上扬，露出了一个大大的笑容，连带着脸颊两侧的梨窝也绽放开来。看到这一幕，流川直接呆住了。黑暗中，在那五颜六色光芒的映衬下，楚幼鱼美丽的不可方物，与那个脑海中的影子完全的重合在了一起。这时，流川忽然觉得内心的勇气又回来了，他放松的摆摆手，决定再一次的表白。就在这个与楚幼鱼真正相识的地方，可就在这时，楚幼。于清脆细微的声音忽然响起了，喜喜欢，真真的喜欢你，小小川哥哥。楚幼鱼没有回过头，是对着湖面那五彩斑斓的光芒说出这句话的。说话的时候，他依旧紧张，可带着开朗的笑容。他的声音很小，可在流川耳中却像是跨越了十年的桥梁才来到自己眼前。他整个人愣住了，竟然不知道该说什么。可想了想，他还是争辩道：“不对吧，小憨包，这话应该是由我来说的。不，不行，这次要要我来说。”楚幼鱼转过身，一双桃花眼里是调皮的笑意。也就在这一刻，一阵大风拂过河面，吹动了两人的衣衫与发丝。他们都深情地注视着彼此，在这一。瞬间，漆黑的运河大桥上，风声喧嚣的吹过。楚幼鱼额前的发丝随着风上扬，露出一双干净的桃花眼。城市五彩斑斓的光芒在河水的折射下流淌过他的眼眸。而在那光影的背后，流川在楚幼鱼的眼中看到的是自己的影子，纯净透彻，还有唯一。流川不禁看呆了，脑海中回荡着楚幼鱼刚才的话语，他愣在了原地，迟迟没有反应过来。这次要他来说吗？流川在心中重复着楚幼鱼的话语，竟然有些怀疑自己是不是听错了。那个软软糯糯，连说话都细声细气的小憨包，该是鼓起了多大的勇气，才敢把自己的心意说出口？想到这，流川深深的。吸了口气，然后呼出，像是把心中那积压已久的担忧排遣了出来，嘴角却是露出了些许释然的微笑。他轻轻摇了摇头，认真道：“不行，还是得我来说才像话。不，不是这这样的。”楚幼鱼倔强的摇了摇头，一双桃花眼扑闪扑闪着，小手在胸前攥得紧紧的。这时，流川伸出手指，轻轻的在楚幼鱼的额头上弹了一下，语气温柔道：“听好了，小憨包。”楚幼鱼吃痛的捂着额头，委屈巴巴的呜了一声后，却是认真的点了点头：“嗯嗯，好好吗？”流川看了眼楚幼鱼憨憨的模样，轻轻咳嗽了声，语气温柔道：“楚幼鱼，从我第一次见。”见到你开始，我就我就他慢慢的诉说着，脑海中不禁闪过上一世在运河大桥上看到的楚幼鱼在城市光芒下那孤寂的侧脸，语气不由得更加柔和一些。可话还没说完，楚幼鱼扬起下巴，那水汪汪的桃花眼就猛然一亮，嗯嗯，他认真地点点头，表示自己有很认真在听。可看到这副认真模样的小憨包，流川也不知为什么心跳竟然飞快的加速，两世为人的老脸在这一刻又有些发烧。那那个，你先听我说完嘛。流川有些紧张道，嗯嗯。楚幼鱼扑闪着桃花眼，依旧认真的点了点头，算了算了，我我转过去说吧，有点紧张。流川有些不好意思的说着，转。过身看向漫长的运河，城市的光芒在这一刻也照亮了他的脸庞。楚幼鱼看着流川的侧脸发呆，在察觉到了流川的紧张后，他不由得扑哧一笑，不要笑啊！流川抿了抿嘴道：“好好吗？”楚幼鱼轻声答应了一句：“听好了哦，小憨包，我重新说。”流川看着运河上斑斓的光影，深吸了口气，缓缓道：“其实从我第一次看见你，我就注意到了你，你憨憨的，傻傻的。可是，可
一艘运货的驳船朝着运河大桥快速的驶了过来。最要命的是，驳船上一个胖乎乎、有些秃顶船员站在甲板上，对着两人招手呐喊：“喂喂！”楚又鱼不禁被这声音吸引，看着运河上那被驳船打碎的光芒在运河水中流淌，一张小嘴顿时张成了。哦，行，哇！楚又鱼感叹着，一双桃花眼里都是光芒。看到这一幕，刘川嘴角不禁抽了抽，好不容易酝酿好的情绪顿时没了，不由对着驳船上的船员悄悄竖了个中指。真没眼力见啊！一男一女在桥上能干什么？你一个中年大叔能不懂吗？刘川不由有些气恼。可就在这时，一双小手忽然轻轻的靠在了他的背上，酥酥痒痒的感觉顿时让刘川浑身一颤。他感觉到一个纤细的身躯轻轻依靠在了自己的背上。这一刻，驳船喧嚣的鸣笛声反而显得无关紧要了。刘川的耳边仿佛能听到楚幼鱼细微的呼吸声。不，不用说了，我我都知道的。小小川哥，楚幼鱼轻轻倚靠在刘川的背上，声音细弱。文莹脸颊像慢慢烧开的热水壶，滚烫的似乎散发着蒸汽。听到这话，刘川的心头微微一颤，原本有些焦躁不安的心绪立马沉静了下来，心头流淌过浓浓的暖意，还有一种甜的要命、无法描述的感觉。这这就算是成功了吗？刘川没来由的自问。忽然他笑了笑道：“我说这种时候是不是应该拥抱一下？”楚幼鱼低着头不说话，依旧是依靠在刘川的背上。这一瞬，细微的触感、温热的呼吸，还有少女身上的香气，却能让刘川感觉到楚幼鱼敏感的心绪。害羞吗？刘川问。嗯嗯。楚幼鱼低声的回应。那牵个手吧。刘川笑了笑。楚幼鱼犹豫了。一下，向前缓缓伸出小拇指，轻声嗫嚅道：“小小拇指的话，行呀。”刘川轻轻转过身，勾住了楚幼鱼的小拇指，牵着楚幼鱼缓缓往回走。一路上，楚幼鱼低着头不怎么说话，不过手指倒是没有缩紧衣袖里。刘川想了想，这样明目张胆的牵着小拇指，好像也比以前突破了太多了。至于两人之间的关系吗？究竟算不算更进一步了？刘川一时间也不知道。两人慢慢的走回停车场，刘川忽然发现楚幼鱼的衣服上沾着的雪花都已经融化成了水渍，里面的衣服好像也有些湿了，不由有些担心小汗包会感冒。他想了想，笑道：“对了，你衣服都湿了，去我家洗个澡吧。我爸妈今天应该。”也不在家。听到这话，原本还低着头的楚幼鱼顿时惊讶的抬起了。洗个澡，我爸妈不在家。楚幼鱼听清这句话的瞬间，一双水汪汪的桃花眼打着转，忽然之间，整个人都晕乎乎的。他甚至怀疑自己是不是听错了，这这是不是太快了？虽说他已经认定了刘川，可这样的速度快的实在让他一时间有些接受不了。楚幼鱼脑海中不禁浮现出上一次刘川打篮球时掀起衣角露出的那棱角分明的腹肌，一时间，一些奇奇怪怪的画面在他脑海中闪过。楚幼鱼的脸颊也在这一瞬间，嗖的一下直接红到了耳朵根子。不，不用了吧？楚幼鱼低着头，轻声的嗫嚅道，手指放在胸口前，有些不安的一碰一碰的，他羞。的都有点不敢出气儿了，他毕竟也已经十八岁了，不是什么都不懂的小孩子。就算了解的不深刻，在女同学们的聊天里，总是能听到电视剧里的恋爱故事的。尤其是零八年的时候，《恶作剧之吻》火遍大江南北，楚幼鱼也是听过一些的。所以这一瞬间，楚幼鱼已经有些懵，大脑似乎因为过热，快处于宕机状态了。刘川听到自己的提议被拒绝，顿时有些疑惑的回过头，说这话的时候，他也没想太多，就是觉得小憨包身上都湿了，天又这么冷，要是不洗个热水澡，那指定要感冒啊。再加上小憨包家里在冬天那么冷，又没有能洗热水澡的地方，那不只能去自己家了吗？而且每年这个时候，父母都要去看爷爷奶奶。时机不也正好合适吗？刘川是完全的出于好，可当他看到楚幼鱼红透了的脸颊，已经有些晕乎乎的脸庞，顿时明白过来，这小丫头在想些什么。他伸出手，轻轻捏在楚幼鱼柔嫩的脸颊上，使劲的揉搓着，没好气，却也脸红道：“我说，小憨包，你年纪不大，想的挺多啊，我就是怕你感冒而已。难道我在你眼里就是那么一个一个黄暴的人吗？”楚幼鱼被揉搓着脸颊，缓缓抬起头，有些犹豫的看了一眼刘川，一双桃花眼水汪汪的，眼神中除了委屈巴巴，竟然还真有些不确定之色。接着他又很快低下了头，看到楚幼鱼的眼神后，刘川嘴角不禁抽了抽，一时间。有些大无语，家人们，谁懂啊？我在小憨包心里，竟然还真是那种。刘川没好气的，轻轻敲了一下楚幼鱼的小脑袋，有些霸气道：“走了，上车吧，整天胡思乱想，要不你叫小憨包呢？”楚幼鱼捂着小脑袋，一脸委屈巴巴，疼疼，呜，好好吗？明白自己误解了刘川的意思后，楚幼鱼的脸更加红了，低着头，弱弱的回应了一声后，一脸委屈地上了车。车上，楚幼鱼脸颊依旧发烫，忍不住偷偷看了正在开车的刘川一眼，他不断的告诉自己，不要去想那些奇怪的事情，自己和刘川是纯洁的，可越是不去想，他越是忍不住去偷偷看刘川，脑海中又闪过奇奇怪怪的画面。快到圣岸小区的时候，刘川从余光里看到楚幼鱼憨憨的模样，不由坏笑道：“你再看，我就亲你喽，小憨包！”听到这话，楚幼鱼吓了一跳，有些害怕的往旁边挪了一挪，低下头，心头又是期待又是害怕，脑海又闪过两人那个意外的吻，脸颊顿时又嗖的一下红透了。刘川看的好笑，不由加快了车速。可下一瞬，看到旁边擦肩而过熟悉的车辆，他的心跳顿时扑通扑通狂跳起来，顿时再也笑不出来。我靠！至于这妖巧，刘川瞪大了眼睛，心中暗惊，他紧张的咽了口口水，因为刚刚和他擦肩而过的车子是老刘的，而且最致命的是，他好像看。看到老妈将眉眯着眼睛，眼神十分尖锐的瞪了自己一眼，应该没看见吧？刘川不由有些后怕，不过想到老妈好像是个近视眼后，不由又松了口气。还好
轻轻戳了戳刘川的后背，小小川哥，楚幼宇眨巴着桃花眼，有些疑惑的看了刘川一眼，哦哦哦，刘川这才反应过来，自己都在胡思乱想些什么，明明只是带小韩包回来洗个澡而已，又不是要干什么。他想了想，从柜子里拿出一条浴巾，递给楚幼宇，笑道：“这是浴巾，毛巾的话，卫生间里的柜子就有，随便用就有。”楚幼宇迟疑的接过浴巾，低着头，羞红着脸，嗫嚅道：“啊，那个小小川哥，我我没带衣服。”这话说到最后，楚幼宇的声音简直都要听不见了。哦哦哦，刘川也是一愣，不知道为什么。这时候他忽然也紧张起来，心脏都扑通扑通跳动了起来。没没事，穿我的就行，我拿给你。刘川强装着镇定，走到自己的房间里，拿了一件宽大的白衬衫，还有一条牛仔裤，递给了楚幼宇。楚幼宇将潮湿的外套递给刘川后，这才迟疑着走进浴室，缓缓关上了门。随着咚的一声关门声，刘川冷冷的看了眼卫生间的玻璃门，脸也不禁泛起了红。听着里面响起的水声，他脑海中想起十年后的一个烂梗，什么听着洗澡的声音都能够吃下三碗饭，心里突然像是烧起来了一样。他猛地摇了摇头，有些无语，真服了，怎么连我也开始胡思乱想？叹了口气，刘川将楚幼鱼的外套搭在了衣架上，准备等会儿烘干一下，自己则是回到了房间里，准备找一下衣服。等楚幼鱼洗完，自己也洗一个澡。而与此同时，老刘的车还没开出多远，江梅心里就有一种不好的预感。他看了看老刘，郁闷道：“老公，你看，这真是世风日下，刚刚那个开车的男孩子才多大，好像也就和儿子差不多吧，都把女孩往家里带了。”老刘心头无奈一笑，心说：“人家小年轻开那么好的车，带个姑娘回家又怎么了？”不过表面上还是认真的点了点头。是啊，世风日下，人心不古。按我年轻时候遇到这种人，都得吊起来打一顿不可扑哧。江梅直接被逗乐了，可心头还是有些怪怪的感觉，总觉得好像哪里不对。忽然，他看了看空空如也的手里，发现要带给公公婆婆的礼物竟然忘带了。哎呀，我东西忘拿了，快回家！江梅命令道。老刘心头无奈，根本不敢反抗，只好乖乖掉头。没一会儿就回了小区。江梅下了车，对着老刘道：“你等着，我拿完东西就回。”说完，江梅穿过地下室，直接坐上了自家大楼的直达电梯。也不知为什么，看着电梯上的楼层越来越近，他心头不安的感觉越发强烈了。都说女人的直觉是最灵的，那江梅现在就有一种自家养的猪要开始拱白菜一样的直觉。随着叮咚一声，电梯门缓缓打开，江梅的心思也是越发凝重起来了。女人的直觉就是这样的，越是靠近事件的发生地点，直觉在这一瞬间几乎就变成了内心认定的事实。凭着气，江梅悄默默走出电梯门，来到家门口，低头一看，便发现门口的鞋柜上整整齐齐摆着一双女鞋。她顿时瞳孔骤缩，手都气得发抖了。混小子，长本事了呀！趁着老娘不在家，这是要干大事啊！江梅气得直接就想砸门，不过稍微想了想，还是很快冷静了下来。万一，万一要是小幼鱼呢？那自己这样就显得太粗鲁了，搞不好会吓着小幼鱼的。在江梅心中，早都将楚幼鱼当做自己未过门的儿媳妇了，完全是当亲闺女来待的。自己儿子无所谓，可他是真舍不得吓到小幼鱼。想到这，江梅忽然有些自责，觉得自己好像误会儿子了。哎，真是的，我怎么疑神疑鬼的？小川怎么会做出那种事情来了？肯定是带小幼鱼回来做功课的嘛。都怪我一大把年纪了，还想些七七八八的。江梅笑着摇了摇头，手轻轻放在了门把手上，准备直接开门。不过也不知道为什么，手按在门把手上的瞬间，江梅手上的力气就本能的用到了最小。咔嚓一声，几乎是微不可闻的开门声。江梅明明是进自家门，却像是做贼似的悄默默溜了进去，甚至为了不发出关门的声音，还特意留了个门缝。等进了门，江梅才反应过来，不由心头又有些自责。哎，你看我怎么忍不住就哎，叹了口气。她打算拿了东西就走，就不打扰小幼鱼和儿子了。做妈的这么不信任儿子，江梅心里还挺愧疚的。她打算拿了东西就走，直接不和儿子说自己回来过了。可当她转过头的瞬间，她的瞳孔顿时骤缩，手都吓得抖了起来，因为她看到沙发上放着一件脱下来的女士羽绒服，质量还特别好，一看就很贵，肯定不是小幼鱼的衣服。这一刻，江梅气得浑身发抖。她拿起羽绒服闻了闻，果然是一股女孩子身上的香味，心头几乎肯定了。臭小背着我就算了，还背着小幼鱼干这种事。江梅气得牙发痒，眼睛里仿佛冒着光。而就在这时，卫生间里，楚幼鱼为了节省水，将身上涂满了肥皂后，才又打开了花洒。顿时，哗啦啦的水声从卫生间传来。听到这水声，江梅整个人颤抖了一下。她觉得自己真的太低估儿子了。本以为脚踏两条船已经是流川的极限，可没想到这小子竟然直接就要一举拿下，哄得人家小姑娘都去洗澡了。江梅情绪激动，气得浑身发抖，手中的羽绒服不小心直接滑落到了地面，羽绒服拉链碰到地板，顿时发出了咔嗒一声。而与此同时，正在卧室哼着小曲找衣服的刘川听到这咔嗒一声，顿时汗毛倒竖，如芒在背。卧槽，不会吧？明明刚才都亲眼看到了，老刘不是开车带着老妈去爷爷奶奶家了吗？怎么会在这时候回来？刘川不禁咽了口口水，也没心情再找什么衣服了，赶忙走出卧室，蹑手蹑脚就跑向了门口。这短短十几秒，刘川脑海中已经闪过了无数的借口和说辞，不过想了想去，还是觉得没必要。老妈那么善解人意，直说又何妨呢？可刚走到门口，刘川就愣住了。江梅眼神严肃的瞪着刘川，手上是一根不知道从哪抽出来的鸡毛掸子，鸡毛掸子后面的竹节的有大拇指那么粗。看到这一幕，刘川咽了口口水，讪讪的笑道：“妈，这么早就回来了？爷爷奶奶家饭好吃不？呵呵，好吃啊！”江梅冷笑了一声，指了指门外，出来说：“妈给你带了你最爱吃的竹板炒肉。”说完，江梅转身就走出门。她是个善良的女人
，抬起鸡毛掸子就要再来一下。妈妈，你等等！刘川赶忙抬手，发现自己老妈好像误会了点什么，立马解释道：“妈，我没对不起幼鱼啊，里面在洗澡的就是他啊！哼，你当我小女孩？”江梅冷笑连连，幼鱼可没有那么贵的羽绒服。说完，江梅一鸡毛掸子又打了下去。刘川立马焦急道：“妈，真是他！那衣服是我给他买的呀！”听到这话，江梅手中的鸡毛掸子顿时停了下来，眼神有些怀疑的看向刘川。不过江梅在看到儿子那清澈的眼神后，顿时相信了，毕竟是自己从小养大的崽，抬起屁股就知道要拉什么那啥。真的，江梅又问，将手上的鸡毛掸子放到了一边。真的呀，妈！刘川一脸焦急，准备把整件事情都讲清楚，省得老妈想歪了。可他还没开口，江梅已经笑呵呵道：“哦，那是妈鲁莽了。”他偷偷从门缝里看了看卫生间，又回头对着刘川嘻嘻笑道。是我家幼鱼啊，那没事了。行行行，妈没看见，妈也没来过，妈什么都不知道。今天晚上我们也不回来了。说到这，江梅拍了拍儿子的肩膀，鼓励道：“你们想干什么？是你们小年轻的事儿，妈管不到。”妈拿完东西就走。说完，她也不理会刘川惊愕的表情，直接悄默默进门，拿了东西就走进电梯。电梯快关门的时候，江梅突然想起来什么，对着刘川喊了一句：“对了，你要的东西，书房最上面的柜子里什么都有，这种事练习练习就可以了。我家闺女还要上大学呢，你妈当初就是吃了没上大学的亏。”江梅越说越没完了，好在电梯门很快关上了。这时冷风吹过，刘川嘴角抽了抽，一脸沉默。这。这都什么跟什么呀？自己这是跳进黄河都洗不清了。刘川有些抓狂的抓着脑袋，心中是一万个委屈，白白吃了顿竹条炒肉不说，自己和楚幼鱼被想歪也就不说了。可那句“我家闺女”是怎么回事？我亲儿子的家庭地位是真的不保了吗？哎，算了。刘川叹了口气，走进门后，轻轻关上了房门。虽说挨了顿打，但不算太糟，至少老妈的虎狼之词没有被小憨包听见，不然自己在小憨包心中的光辉形象是真的不保了。还好，还好。刘川拍了拍胸口，走向卫生间，突然觉得有种劫后余生的感觉。也就在这时，咔嚓一声，卫生间的门打开了，楚幼鱼轻轻推开门，小脑袋。先从门缝里探了出来，似乎是因为刚刚洗过澡，他那张白皙的俏脸现在呈现出一种淡淡的绯红色。我、哦、我洗好了。楚幼鱼看到刘川后，细声细气的嗫嚅道：“哦，好。”刘川脑海本来还在想着老妈的虎狼之词，现在突然看到楚幼鱼娇俏的小脸，顿时觉得有些脸红心跳的，都不敢去多看一眼。他想了想，随口道：“那你先去我房间里吧，外面冷。嗯”嗯嗯。楚幼鱼轻声回应了一声，这才缓缓推开了门。也是等到门完全打开，刘川才终于看到了楚幼鱼刚刚出狱的模样。他如墨的青丝披在肩头，虽然已经擦过了，可头发上依旧有一些水珠，清纯之中竟又显出几分妩媚之色，宽大。的白衬衫套在身上，虽然不太合身，可楚幼鱼纤细的身材配上宽松的衬衫，竟然没来由的有些诱人。再加上下半身水洗蓝的牛仔裤，被他微微卷起来了一些，露出一截瓷白色的小腿，看得刘川顿时都呆住了。说实话，刘川还是第一次看到这样的楚幼鱼，忍不住愣住了，视线久久没有移开，被刘川这么盯着看。楚幼鱼白皙的脸颊，顷刻间像是烧开的热水壶一样，嗖的一下都红到了耳朵根，心跳也开始扑通扑通狂跳。他低着头，轻轻用手指戳了一下刘川，嗫嚅道：“小小川哥，你别别看我了，好不好？我我害羞。”听到这话，刘川这才反。过来，不好意思的移开了视线，结巴道：“那那个，我也去洗个澡，你去我房间等我。”说完，他转身走向卫生间。可就在这时，楚幼鱼的小手却紧紧的拉在了刘川的手臂上。刘川回过头，却发现楚幼鱼像只小奶猫似的扬起下巴，一双水汪汪的桃花眼里满是委屈之色。他几乎是带着哭腔问道：“你也要去洗澡？”“对啊，我当然也要洗了。”刘川疑惑的看了眼楚幼鱼，突然反应过来，这小丫头大概又胡思乱想了。他伸出手，狠狠揉了揉楚幼鱼的小脸，笑道：“小憨包，你忘了呀？我身上也都湿了，你想让我感冒吗？”“不，不是的，我我……”楚幼鱼这才发现自己。又误会了，脸顿时烫的都晕乎乎的了，有些慌乱的摆了摆手，想要解释，可越想解释，他越是急得说不出话，不禁红着脸低下了头。好了，去我房间等我，等下给你吹头发。刘川笑了笑道，看到小憨包羞涩的模样，他倒是彻底放松了下来，拿着衣服就走进了浴室，甚至还哼起了个嗯嗯。楚幼鱼弱弱的应了一声，他转身准备走向刘川的房间，可却忍不住回头看了看卫生间的玻璃，透过玻璃能隐约看到刘川高大的身材。楚幼鱼只是偷偷看了一眼，就觉得脸红心跳，他根本不敢再看了，逃也似的走进了刘川的房间。刘川的房间很大，墙角摆放着实木柜子，里面放着很多手办和。精装书籍，床旁边放着电脑桌。楚幼鱼还记得上一次就是在电脑桌边，自己差点把自己心里话给说出来了。还好刘川没有听到。想到这些，楚幼鱼就觉得有些发烧，所以他也不太敢去坐在电脑桌旁边了。看了看刘川散乱的被子，楚幼鱼想都没想就走过去，把被子叠得整整齐齐的。可做完这些，楚幼鱼穿着刘川的衣服，又在刘川的卧室里，鼻子还能闻到刘川的味道，他不由觉得越发的发烧起来。其实真不怪楚幼鱼敏感，因为刚刚在浴室里，江梅讲的最后那几句话，声音很大，他其实全都听见了。所以从浴室一出来，楚幼鱼脑海中闪过那些自己听了要晕乎乎的。话语忍不住就会去胡思乱想，练习练习，什么都有。楚幼鱼想着想着，都觉得自己有些喘不过气来。他轻轻摇了摇头，站起身，准备在卧室里到处走走，让自己的心情放松一些。那些看上去就贵的实木柜子，还有电脑，楚幼鱼只敢看一看，连碰都不敢碰。于是最后，他只好在刘川的床沿坐了下来。可就在这时，楚幼鱼忽然发现刘
的那张衣着有些清凉的美女图。他一把将杂志放到了床头柜上，扭过头，小手不安的在胸口前转着圈，心跳扑通扑通跳的飞快。零八年的时候，电脑还不普及，网络也没那么发达，别说是楚幼瑜，就算是一般的小姑娘，看到这样的图片都要惊呼一句很黄很暴力，然后不好意思的丢到一边。楚幼瑜双腿局促的并拢在一起，低着头不安的坐在床沿。这时，他耳边传来流川洗澡哗哗的流水声。楚幼瑜突然反应过来，或许这本书不是掉到床头柜下的，而是而是小川哥哥故意藏在底下的。想到这，楚幼瑜的目光又移向了那本书，他深吸了口气，微微攥紧小拳头，心头鼓起了莫大的勇气，再次拿起了那本书，决定还是将这本书放回原处。这样的话，自己可以装作不知道。小小川哥也不会觉得尴尬。楚幼瑜毕竟也已经成年了，对于男性知道的不多，但大抵从女同学们的谈话里也了解过一些。每个男孩子都是这样的，小川哥应该也一样吧。楚幼瑜傻傻的这么想着，白皙的俏脸上那一抹淡淡的绯红就没下去过。他拿起书本的瞬间，心跳就不禁再次加速，又深吸了口气，才悄默默像做贼似的伸出手，想将那本书放到床头柜底下。可就在这时，一只大手轻轻拍在了楚幼瑜身上，楚幼瑜吓了一跳，白皙的脖颈缩成了一团，立马坐直了身子。他将那本书直接藏在了身后，心脏扑通扑通跳个不停，有些惊慌。失措的回过头，他这才发现流川不知道什么时候已经洗好了澡，甚至连衣服都换好了，就这么静悄悄的站在自己的背后。楚幼瑜顿时心虚的低下了头，他白皙的手指捏得紧紧的，脸颊上一片滚烫，像个熟透了的红苹果。怎么了？流川擦了擦头发，有些疑惑的问道。自己明明穿的严严实实的，又没有穿浴袍，这个小憨包脸怎么还那么红呢？流川有些狐疑的看了楚幼瑜一眼，关心的低下身，伸出手一把捏住楚幼瑜的脸颊，问道：“是不是感冒啊？脸怎么这么烫？”木木有。楚幼瑜被捏着脸，瓮声瓮气的应了一声，可由于心虚，他背后的手将那本书又往后。放了一放，流川眼尖的发现了楚幼瑜的小动作，不由轻轻一笑：“小憨包，你又给我带什么好东西了？刚刚怎么不给我？我都看到了，拿出来吧。”听到这话，楚幼瑜吓得小脸都皱起来了。他抬起头，一双桃花眼委屈巴巴的，轻声嗫嚅道：“小小川哥哥，没没有，还没有，就在你手后边，我都看见了。”流川坏笑了一声：“那你不给我，我可自己拿了。”说着，他伸出魔爪就朝着楚幼瑜扑了过去。不，不要！呜！楚幼瑜惊吓了一声，努力将那本书往身后藏，可惜流川声东击西，手直接就往楚幼瑜身上挠痒痒。楚幼瑜天生就怕痒，被这样一挠，顿时四仰八叉。他往床上一倒，他瓷白的小腿因为惯性一不小心勾在流川身上，流川身子一滑，也摔倒在了床上。一时间，流川将楚幼瑜压倒在床上，一双大手紧紧按在楚幼瑜的两只白皙的手臂上，两人四目相对，都呆呆的看着对方的眼睛，脸颊都不禁闪过一丝红晕。这一瞬间，空气都凝滞了些许，楚幼瑜的心脏扑通扑通，几乎跳出胸口，脸颊像是热水壶烧开了一样，嗖的一下红到了耳朵根。几秒后，楚幼瑜感觉到流川的呼吸打落在自己脸上，顿时羞得撇过头去，一脸的委屈巴巴，一双桃花眼都略微有些发红。看到这一幕，流川这才发现自己做的。好像有点过火了，他尴尬的起身，随手拿起一旁的那本书，有些心虚道：“我我不是故意的，你早给我不就好了吗？”嗯嗯，楚幼瑜也坐了起来，可回应的声音特别低，还隐隐带些颤音。看着楚幼瑜憨憨的模样，流川有些尴尬的回过身，心说这算什么事？平时不都是自己一说就把馒头或者辣白菜递给自己的吗？怎么今天这么反常呢？难道是因为两人的关系更进一步了？怀着心头的疑惑，流川这才仔细端详起手中的东西，不看不知道，一看吓一跳，这根本不是什么馒头或者辣白菜，这尼玛是自己珍藏多年的那玩意。顷刻间，流川两世为人的老脸一红，脚趾尴尬的都能抠出三十一。听了，你没看吧？流川回过身，尴尬的问道，声音里也带着些颤音。嗯，楚幼瑜低声道，头也不敢抬。那个，其实，其实这不是我的，是我爸的。你相信我吗？流川有些手忙脚乱的摆着手，心虚的解释道。楚幼瑜抬起头，微微看了流川一眼，一双桃花眼中闪过一丝迟疑，不过随后还是点了点头，轻声道，相相信。他口头说着相信，但一张脸却是越发的羞红，最后连眼睛都不敢去看流川了，甚至连坐在床上的身子都特意往旁边挪了一挪。看到这一幕，流川嘴角抽了抽，直接妈了，这叫没看，这叫相信。你退后半步的动作是认真的吗？一。时间，流川有些头大，不过转念想了想，自己都十八岁了，还是两世为人，看点这个又怎么了？我尴尬个屁啊！尴尬的明明就该是小憨包才对。想到这，流川突然伸出手指，轻轻弹了一下楚幼瑜的额头，没好气道：“我告诉你哦，乱看要长针眼的哦，过来给你吹头发了。”楚幼瑜吃痛的捂着额头，一双桃花眼中尽是委屈巴巴。呜，好好吗？他低低应了一声，声音中有些委屈，但还是很听话的转过身，将一头如墨的青丝展示在了流川眼前。呼啦啦，流川撩起楚幼瑜的发丝，用电吹风一点点吹干上面的水分。这还是他第一次为楚幼瑜吹头发，上一世两人谈恋爱。爱的时间比较久，可在一起的时间却很短，根本就还没有这样亲密相处的机会。闻到楚幼瑜发丝上的淡淡香味，流川不由得有些沉醉，脑海中往事如电影般浮现，手上捧着发丝的动作都不由得更加的轻柔了几分。楚幼瑜乖乖坐着，背对着流川，感受着发丝上传来的细微力道，他的身子不由得微微一颤。除了妈妈以外，还从来没有其他人给自己整理过头发。小时候每次洗完头发，都是妈妈帮自己一点点擦干。那时候家里很穷，也没有电吹风，可每次洗头
要融化了。这一刻，楚幼瑜一双桃花眼水汪汪的，起了一层薄薄的水雾。他想妈妈了。这么多年，楚幼瑜终于敢想起妈妈了。没一会儿，楚幼瑜的头发就完全吹干了。刘川轻轻帮楚幼瑜扎了个马尾，轻轻戳了一下楚幼瑜的后背，笑道：“好了，嗯嗯。”楚幼瑜回过头，低声应了一句。这时，刘川却发现楚幼瑜的眼角竟然微微有些发红，心头不由得微微一酸。他有些担心，是不是自己刚才吓到这个小憨包了？刘川想了想，有些紧张的问道：“那、啊、那个是不是刚刚吓到你？”楚幼瑜有些惊讶的抬头，连忙摆手道：“没，没有。”那怎么哭了？小憨包成小哭包了。刘川笑着伸手抹了抹楚幼瑜微红的眼角，楚幼瑜乖巧的抬起下巴，像只小奶猫似的，任凭刘川去擦拭。可刘川越是去擦，楚幼瑜的眼泪竟然止不住的流下来，缓缓划过了他白皙的下颌。看到这一幕，刘川都有些手忙脚乱了，连忙哄道：“你别哭好不好？我真看不得你哭的。究竟怎么了？我我想妈妈了。”楚幼瑜哽咽着说道。话说出口，他眼角的泪水总算缓缓止住了一些。听到这话，刘川微微一愣，他转瞬间就明白了，这个小哭包应该是只有妈妈才给他吹过头发，所以自己为他吹头发，他难免触景生情。不过想到楚幼瑜这次流泪，一点也没有避着自己，不像第一次被人欺负哭的时候，就算流泪眼泪，他也不敢让别人看见，也不像上一次在自己怀中哭泣，害怕弄脏了自己的衣襟。从这一点上来说，楚幼瑜的心已经开始慢慢变得像一个正常女孩子了。她终于知道哭了，也敢在自己面前哭，这是完全信任了自己，开始无所顾忌的表达自己心中的委屈了。想到这，刘川搂住楚幼瑜的肩膀，轻轻拍打着楚幼瑜的后背，温柔道：“没事的，妈妈看到现在的你一定会很开心的。”嗯，楚幼瑜哽咽着轻轻应了一声：“你喜欢我给你吹头发吗？”刘川突然问：“喜喜欢？”楚幼瑜抬起下巴看了刘川一眼，刘川轻轻点了下楚幼瑜的额头，笑道：“那以后也给你吹，好不好？”听到这话，楚幼瑜白皙的脸颊顿时泛起一抹淡淡的粉红，她眨巴着大大的桃花眼，眼神中流淌过一丝娇羞。嗯，好。楚幼瑜深深的点了点头，以后也给你梳头，好不好？刘川继续问：“好，好。”楚幼瑜轻声回应道：“一辈子哦，就像你对我一样。”刘川深情的说道。这话已经无异于告白，楚幼瑜的小脸顿时嗖的一下，像是热水壶烧开了似的，红了起来。这一刻，她依旧是害羞，可心头却是一股融融的暖意。楚幼瑜感觉自己好像又是那个有人疼、有人爱、有人照顾的小女孩了，就像妈妈在的时候一样。她好像也找到了自己的港湾。楚幼瑜深深的点了点头。刘川轻笑着摸了摸楚幼瑜的小脑袋，转身看了看窗外的天色，不知不觉都已经快晚上十点了，该送楚幼瑜回家了。他也不是不想让楚幼瑜在家里过夜，可实在不合适，而且会被老妈误会。而且最主要的，刘川不想让楚幼瑜的奶奶和妹妹担心，毕竟这丫头从来还没在外面过过夜。走了，送你回家。刘川笑道：“你的外套应该也已经烘干了。”好，好。楚幼瑜点了点头，心头却有些恋恋不舍的感觉，但他也知道自己留在这里过夜不合适，于是跟着刘川乖乖的就走出了房间。十几分钟后，刘川开着车将楚幼瑜送到了棚户区的门口，下了车，两人勾着小拇指，沿着幽暗的街道向前。走都默默的不说话。经历这么一段，刘川也不清楚两人的感情是不是算更进一步了。他也觉得挺奇怪的，明明都牵着手了，可楚幼瑜低着头不怎么说话。不过刘川也不怎么在乎，反正自己肯定是会一直陪在小憨包身边的，风依旧很大。楚幼瑜里面穿着刘川的衬衣和牛仔裤，外面套着那件橘黄色的羽绒服。他低着头，把自己藏在熊耳帽里。不一会儿，刘川就把楚幼瑜送到了家门口。他看了看楚幼瑜的家，笑道：“我就不进去了，太晚。”嘴上这么说，其实刘川心里还是有点发怵的。上辈子楚幼瑜没有楚奶奶这么个家长，自己十点坏都没啥心理负担。可现在他竟然微微的有点害怕。会被楚奶奶看出来。嗯，好，那那你要开慢点。楚幼瑜点了点头，说道：“知道了。”刘川摆了摆手，转身就准备走。可就在这时，迎面刮来一阵大风。楚幼瑜忽然踮起脚尖，浅浅的在刘川的面颊上点了一下。刘川整个人直接愣在原地，有些不敢置信的触摸着脸上温热的感觉。楚幼瑜的俏脸通红，却还是抬起头，在刘川耳边嗫嚅道：“小小川哥哥，你你想的我都明白。可可现在不可以，等等我们长大，好好吗？”楚幼瑜天真的问。这一瞬间，喧嚣的风儿吹过棚户区幽暗的街道，楚幼瑜额前的发丝随着风上扬，一双干净的桃花眼在黑暗的映衬下显得尤为的纯粹与单纯。刘川愣在了原地，脑海中回荡着楚幼瑜刚刚的话语，嘴角不由得泛起一丝淡淡的微笑。等我们长大吗？一言为定。刘川出神的看着楚幼瑜微红的脸颊，良久才轻声的回应道：“楚幼瑜本就害羞，被这么盯了半天，顿时脸颊发烧的厉害，有些惊慌失措的就跑回了家里。可没几秒，楚幼瑜的小脑袋就又从门缝里探了出来，他呆呆的望着刘川，诺诺地道：‘你开慢，好好不好？知道了，快点去睡吧。’刘川看着楚。”楚幼瑜傻憨憨的模样，笑着招了招手，转身就走，摸了摸脸颊上还略带些湿润的地方。刘川已经很满足了，青涩懵懂的花蕾需要慢慢发芽，也需要用一生去精心呵护。刘川并不着急。这时，楚幼瑜呆呆的看着刘川的背影，一直到刘川彻底隐没在黑暗之中，他才恋恋不舍的转过头，轻轻关上了门。昏暗中，他靠着门，脑海中全都是刚刚亲吻刘川面颊时浑身触电般的感觉。楚幼瑜有些惊讶，自己竟然会有这么大的胆。明明现在只要一想到，心脏就会扑通扑通，好像要跳出胸口一般。回忆着两人今天的点点滴滴，楚幼瑜的心尖都微微颤了一下。他不禁捂住脸，不敢再
间，一边诱饵语道：“姐姐姐，今天有点事，所以晚了。”嗯，楚幽薇乖巧地点点头，又忍不住往楚幽鱼的怀里蹭了蹭。姐姐，幽薇一个人睡，好怕。那那姐姐陪你睡，好好不好？楚幽鱼温柔的笑了笑，抱着小丫头就上了床。她拉上棉被，轻轻拍打着楚幽薇的背脊，微微哼唱着歌谣。楚幽鱼一直都是这么哄妹妹睡觉的，可今天的楚幽薇似乎特别的粘人。她趴在楚幽鱼的脖梗处，奶声奶气道：“姐姐，嗯，姐姐在。”楚幽鱼轻轻抱着楚幽薇，放到了一旁的枕头上。楚幽薇眨巴着大眼睛，突然问道：“姐姐，刘川，刘川哥哥欺负你了吗？”我看到姐姐的眼睛都红了。楚幽薇有些担忧的看着姐姐，在她的印象里，姐姐是世界上最坚强的人，她从来没见姐姐哭过。其实楚幽薇挺早熟的，在姐姐的呵护下，她的性格也要更开朗一些。所以对于姐姐和刘川的那些事，就算她年龄小，也大概是知道的。现在姐姐都哭了，楚幽薇能想到的原因就只有刘川哥哥。可她不明白，那个那么好、那么温柔的刘川哥哥为什么要欺负姐姐呢？难道刘川哥哥也是个大坏蛋吗？不，不是的，刘刘川哥哥没有欺负姐姐，是姐姐自己自己哭的。楚幽鱼轻声应答着，脸颊却在昏黄的光芒下闪过一抹淡淡的绯红。楚幽薇有些疑惑的眨了眨眼睛，姐姐为什么哭？听到这话，楚幽鱼愣了一愣，他看着楚幽薇天真的眼神，良久后忽然将小丫头抱进了怀里，轻声道：“因因为姐姐想妈妈了。”可是姐姐从来不会想妈妈的呀、啊。楚幽薇有些不相信，一脸天真的说道：“明明从来都只有她在姐姐的怀里哭着说自己想妈妈了，姐姐怎么会突然想妈妈呢？是因为刘川哥哥吗？”楚幽薇突然问：“嗯嗯。”楚幽鱼想了想，还是点了点头。楚幽薇忽然抬起头，大眼睛扑闪扑闪的。可是可是姐姐从来不会哭的，就算是想妈妈了。小丫头说着，撅了撅嘴巴。姐姐，你说过的，幼薇不能那么爱哭。姐姐说的，只要不哭，眼睛里就可以装得下蓝天，装得下白云，还可以装得下大海。楚幽鱼想了想，说：“可能那时候姐姐的眼睛里还没有小川哥吧。”他摸了摸楚幽薇的小脑袋，笑道：“幼薇，只只要眼睛里装下一个人，我我也会变得像幼薇一样爱哭的。”话说出口，楚幽鱼才有些惊讶的发现，自从遇到小川哥以后，自己原本坚硬的心好像一点点软化下来了。他发现自己开始慢慢的依赖小川哥，竟然和妹妹一样开始哭，开始想妈妈了。哦，楚幽薇听得似懂非懂，乖乖的躺进了被子里。楚幽鱼轻轻的为小丫头盖上了被子。姐姐，过了一会儿，楚幽薇又叫了一声：“嗯，姐，姐姐在。”刘川哥哥对你好吗？好，姐姐喜欢刘川哥哥吗？喜喜欢。那那以后，姐姐会和哥哥结婚吗？楚幽薇天真的看着楚幽鱼的眼睛，可这一次，楚幽鱼的声音停滞了下来。他出神似的发了会儿呆，脑海中闪过两人之间的点点滴滴，从站在一起都会害怕，直到大胆的亲吻刘川的脸颊。一直到半响后，楚幽鱼摸了摸楚幽薇的小脸，轻声道：“姐，姐姐是想的。哦，那我该叫刘川哥哥姐夫吗？”楚幽薇有些惊喜地道：“不，不行的。”楚幽鱼有些害羞的说道，脸瞬间红了一片。其实，楚幽薇没有听懂姐姐的意思，姐姐想，并不意味着哥哥就想，未来或许会有变数，那种甜甜蜜蜜的感觉，在楚幽鱼看来，摸不到抓不着，就像是指尖的沙子，一不小心或许会溜走。这一切，楚幽鱼是愿意的，可刘川是否这样想，楚幽鱼不知道的，但他并不后悔，至少现在的楚幽鱼已经愿意为了刘川鼓起勇气。楚幽鱼轻轻哼着歌谣，哄着楚幽薇睡觉，小丫头困得眼皮子打架，可不知道为什么还是不愿意睡去。他轻轻蹭了蹭姐姐，奶声奶气的问道：“姐姐，你说我以后会不会像你一样好看？会，会比姐姐好看的。”楚幽鱼肯定的说：“那也会有一个刘川哥哥来喜欢我吗？”楚幽薇天真的抬起头，大眼睛扑闪扑闪的看着姐姐。楚幽鱼愣了一下，竟然很自然的伸出了手指，轻轻的在小丫头的额头上轻轻点了一下，笑道：“会有的。”楚幽薇捂住额头，大眼睛委屈巴巴的。呜，她翘起小嘴巴，奶声奶气道：“姐姐，你和刘川哥哥学坏了，以前你都不会这样的。好，好了，睡吧，睡吧。”楚幽鱼轻轻搂着楚幽薇，小丫头本就困得很，被这样温柔的搂住，马上就沉沉睡去。看着楚幽薇粉雕玉琢的小脸，楚幽鱼轻轻关上了灯，也躺进了被窝。可闭上眼，黑暗之中，刘川帅气的脸庞却在脑海中清晰可见。或许是因为刚刚妹妹的童言无忌，让楚幽鱼。不由得去想，两人的未来是什么？楚幼鱼的心思很单纯，对于感情的认知也很简单。两个人要结婚的话，应该就是两人一世，三餐四季吧。楚幼鱼觉得，要是每天都能和刘川在一起的话，真的好幸福。就这么想着，他嘴角微微上扬，露出一丝浅浅的笑意，也渐渐睡去。睡梦中，楚幼鱼的眼前出现淡淡的光芒，他梦见自己变得和妹妹差不多，坐在梳妆台前，背后有一双手在温柔的为自己梳着头。妈，妈妈！楚幼鱼惊讶的回过头，可他回头看到的只有一个既熟悉又陌生的女，长长的刘海遮住了脸颊。楚幼鱼发现自己越是用力的去看清妈妈的脸，那张。脸就越是变得模糊，这一瞬间，楚幼鱼就清醒，他知道自己这是在做梦。妈妈，早都走了呀！忽然之间，楚幼鱼想起来自己读过的一本书，那本书里说，人的记忆是一张随时都可能消磁的磁带，随着时间的流逝，越是熟悉的人，可能越会先忘记。想到这，楚幼鱼的泪水终于止不住的流了下来，她哭得梨花带雨，泪水滴答滴答落在地面上，因为她发现自己好像已经忘记妈妈长什么样子。为了让自己变得坚强，为了照顾幼薇，照顾奶奶，楚幼鱼不敢让自己去想起妈妈，甚至连妈妈的照片她都没有放在身边，因为只有一颗坚硬的
人轻轻抹了抹楚幼鱼的眼泪，笑着捏了捏楚幼鱼的面颊，笑道：“妈妈很高兴呀、啊，幼鱼总算长大了，也遇到了能照顾你的妈妈，真的很开心，因为妈妈终于又看到幼鱼跳舞了。”女人的声音婉转清脆，温柔中带着细腻的关怀，一字一句都仿佛轻轻的抚摸在楚幼鱼的心门上。傻孩子，真的苦了你。女人说着，低下身，轻轻抱住了楚幼鱼，用手轻轻拍打着楚幼鱼的颈。好了，不哭了，妈，我我好想你。楚幼鱼终于忍不住说出口：“妈，也想你。”女人也轻声地说。可下一秒，楚幼鱼发现抱着自己的手臂渐渐变成了光影，一点点消散在空气之中，梦境开始破碎，整个世界化为昏暗的颜色。床上的楚幼鱼不禁翻了个身，只是眼角的泪痕不知道什么时候已经将整个枕头都哭湿了。楚幼鱼是真的想妈妈了。这时天已经渐渐亮了起来，雨雪过后，天空难得的出现了太阳，第一抹晨曦照在刘川的脸上，他伸了个懒腰，直接爬了起来。随着昨天试卷讲解完毕，高三上学期的课程也算是完全结束了。时间已经接近过年，繁忙的高考冲刺党迎来了不到一周的短暂假期。刘川穿着睡衣，看向窗外，小区的街道上积雪被扫向了一边，不少地方挂上了喜庆的红灯笼，甚至有人已经提前开始放鞭炮了。鞭炮炸出来的碎屑红红的洒了一路，倒也是挺喜庆的。刘川无奈的打了个哈欠，他也是挺无语的。昨天老妈说不回来，还真就一整夜不回来，甚至看迹象，似乎今天也不打算回来。哎，为了个儿媳妇，真就不要自己这亲儿子了吗？刘川叹了口气，换好衣服后看了看时间，竟然才五点多。想了想，他坐到电脑桌前，准备好好利用一下这个寒假的时间，先把股票的事情处理一下，然后再去找小憨包，好好的感受一下年味。耸了耸肩，稍微拉伸了一下。刘川直接打开电脑，点开同花顺，就开始研究了起来。这段时间他也没有闲着，手上还剩200万左右的现金，除了50万是用来给楚奶奶应急看病用的，其余的都放进了股市里。这一次，刘川选择了比较稳妥的投资，没有再进行配资，而是直接用了自己的资金。1 5 0万，他一共抓了三只股票，每一只都是记忆中的牛股或者妖，不过没有再投机取巧，而是抓了长线，大概在价格快接近最高点的前三天就果断全部出手了，赚的不算多，不过150万入市也带了差不多100万出来，短短几天又是100万到手。对于这个结果，刘川已经特别满意了。不过看着同花顺的曲线图，他越发确定了自己之前的猜想，那就是重生以后的股票振幅确实出现了些许变化，而且随着自己投资次数的增加，这种改变已经越来越明显了。如果再有下一次，刘川甚至已经无法保证自己能够稳赚不赔了。上次烧在盐湖股份里的十万块钱就是前车之鉴，看来不能再把钱投进股票里了呀。刘川靠在电脑椅上，有些失落的感叹道：“说实话，他有些没想通，几百万的资金入市，应该根本就掀不起任何的波澜。自己这样一条小鱼入海，应该也不太可能引起幕后那些操盘手的注意才对。难道是因为那家配资公司？”刘川想来想去，也只有这种可能了。配资公司的背后有操盘手，并不奇怪。如果跟着自己用大量资金买入，影响到股票的振幅变化，倒是有可能的。不过刘川觉得也无所谓，操盘手跟着自己买，赔掉底裤的可能性更大。毕竟那么大利益面前，谁都会贪婪。而自己选择股票，不过是用来积累的第一桶金的。现在手上有了几百万，第一桶金就算是积累成功了。接下来该考虑干点实业了，这才是以后长期发展的正确选择。刘川没打算和一些重生文男主一样成为世界首富，不过再怎么说，至少也得让自己和小憨包衣食无忧才行。接下来要用钱的地方可不少，光是楚奶奶的。病就得花不少钱，那五十万，刘川是无论如何不会动用。现在车子房子是已经有了，可房子在冰城终究是不太方便的。按照上一世的记忆，楚幼鱼最后会考上清北，去京城上学。那到时候刘川肯定也是要去清北的。到了京城，两个人总要有一个自己的小窝，那就又是一大笔钱了。零八年的时候，清北大学附近的房子价格还没有那么夸张，刘川也大致了解一些，二环以内也不过是一万块左右，而且二手房的价格是一口价，可以谈，根本不按平方算，均价大概也就在八九千左右。也就是说，在清北大学附近买一套百来方的房子，也就只要八九十万。这种价格和十年后相比，基本就属于白送了。刘川根本没法不心动。老实说，经历了上一世比较恐怖的房价波动后，对于房子，刘川还是有一种特殊的渴望。况且上一世都已经挤了四年宿舍了，现在又让自己挤四年宿舍，还真有点受不了。所以现在刘川的目标就很简单了，手上还剩下三百多万的现金，这些钱不能乱花，得用来找个稳赚不赔的实业买卖，做一个长期，最好还能甩手的事业。有了这么一份事业，自己就和小憨包专心学业，在大学里甜甜蜜蜜，做一对神仙眷侣就好了。不过刘川想来想去，都没有想到什么能投资的实业，倒不是。说他没办法，只是能做的事情都太庞大了，得耗费巨大的精力。他现在还只是个高中生，要陪着小憨包，又要兼顾高考，已经挺忙的了。再花时间去从零开始拉一个商业帝国起来，实在是没有精力了。刘川摇了摇头，一时想不到，那就准备之后再想。可就在这时，他脑海中忽然闪过一个高挑的身影，刘川顿时兴奋的站了起来，有些激动的自语道：“对啊，我前世的甲方陈小醉，不就是在这时候发迹的吗？他现在应该正是资金短缺，刚刚起步的时候，正好啊。”想起了陈小醉，刘川心里顿时就有谱了。上一世，陈小醉是靠服装业发家的，连锁服装店加上服装。装工厂产业遍布全国，赚的算是盆满钵满。自己现在办到截胡的话，大业可图啊。不过刘川倒是有些疑惑，之前从前世同事老周女儿的口中得知，陈小醉现在好像是女混混的大姐大吧？他还记得老周的女儿被自己揍了以后，嚷着要带陈小醉来收拾自己
也没忘给楚幽薇这个小萝莉买些糖果啥的，毕竟两人的关系也算是基本确定了。这算是第一次上门，礼数是不能忘的。不过等车开到楚幽瑜家门口，刘川拿着大包小包走下车一看，却是微微一愣，楚幽瑜家的大门紧闭着，院子里也没有人。虽然天色还早，不过平常这个时候，楚幽瑜早都已经起来了，在门前的小院子里忙着给菜浇水。难道昨天睡晚了？刘川微微有些疑惑，走到门前，轻轻敲了敲门，敲了好一会儿，才有一个奶声奶气的声响响起。不过挺警惕的，姐姐说的，不能给陌生人开门。楚幽薇躲在门后，细声细气的说道。听到楚幽薇那软软糯糯的声音，刘川顿时乐了。这个小奶团子警惕性倒还挺高的。他又轻轻敲了门，笑道：“小幼薇，我可不是陌生人，我是你刘川哥哥呀、啊，给我开门好不好？”小幼薇最听话了，哥哥给你带了糖哦。刘川就和个大灰狼似的，哄着奶兔子似的楚幽薇开门。果然，门内的楚幽薇听到了“刘川哥哥”四个字，大眼睛就顿时一亮。再听到还有糖，小嘴张得大大的，轻轻哇了一声。终于，小丫头忍不住推开了门，小脑袋从门后探了出来。她一双大眼睛扑闪扑闪着看向刘川，奶声奶。气道：“哥哥不骗人。”听到这话，刘川扑哧一笑，他这才反应过来，自己这小姨子一早听出来自己的声音了，故意不让自己进来，是想耍个小心机讨糖吃呢。看着调皮的小萝莉，刘川是真的乐了，自己这小姨子现在的性格实在讨喜，和楚幼瑜这个小憨包是一点不像。想到这，刘川心头也是不由一酸。看看小萝莉现在的样子，就知道楚幼瑜这个姐姐做的有多称职。明明是这样的环境，却把妹妹保护的那么好。刘川放下手中的东西，一把抱住楚幼薇，坏笑道：“哥哥当然骗人了，哥哥不光要骗姐姐，还要骗幼薇，你怕不怕？”说着，他还伸出手指，轻轻。捏了捏楚幽薇的小脸，哼，我才不信呢！哥哥明明喜欢姐姐的，哥哥才不会骗人。楚幽薇根本不害怕，撇过脸去，一脸傲娇的样子，童言无忌，就是想到什么说什么。昨天和姐姐聊过以后，小丫头就笃定的认为姐姐一定会和哥哥结婚。既然都要结婚了，那哥哥肯定是疼姐姐的，又怎么会骗人呢？幽薇挺聪明啊。刘川笑了笑，心说自己这小姨子是有点早熟，不过倒是个好僚机。姐姐还没说什么，妹妹就全都搂出来了。那当然喽，姐姐说我最聪明了。楚幽薇骄傲的扬起了下巴。刘川摸了摸小丫头的小脑袋，从口袋中掏出一整袋大白兔奶糖，塞到了楚幽薇的手中，笑道：“既然幽薇这么聪明。”那这是哥哥奖励幼薇的哇，这这么多糖！看到糖，楚幼薇的眼睛都是亮晶晶的，忍不住咽了咽口水。可他只拿了一会儿糖果，就又轻轻塞回了刘川的手中，低着头有些委屈道：“可可是幼薇不能吃，为什么不能吃？哥哥让你吃，你就吃呀、啊，你姐姐也得听我的，晓得不？”刘川笑着捏了捏楚幼薇的小脸，同时把一些基础思想灌输给自己的未来小。听到这话，楚幼薇果然犹豫了几分，伸手捏了捏糖果，可还是低下头，委屈巴巴道：“可可是我把姐姐弄哭了，哥哥那么喜欢姐姐，就不会喜欢幼薇，也不会给幼薇吃糖了。”小萝莉的声音委屈巴巴的，已经带着些哭腔，低着头都不敢。看刘川，其实从起床开始，楚幽薇就怕怕的。早上起来，他就发现姐姐的枕头都哭湿了。小丫头联想到昨晚和姐姐的对话，就觉得是自己把姐姐弄哭了。楚幽薇还是第一次见姐姐睡到这么晚，小丫头也不敢去叫姐姐起床，生怕让姐姐更伤心。刚刚去给刘川开门，小丫头觉得自己做错了事，顿时更怕了。于是小丫头就耍了个小心眼，可还是没忍住糖的诱惑。哥哥，你会打我不？幽薇怕疼，楚幽薇抬起头，可怜巴巴的看着刘川，大眼睛扑闪扑闪的。刘川顿时被逗乐了，傻丫头，哥哥怎么会打你？说着，他把糖一把塞到楚幽薇的手中，温柔的笑道：“别瞎想，乖。”乖吃糖去吧，我去问问你姐姐为什么哭，好不好？嗯，好吧。楚幽薇犹豫了一下，还是没能忍住糖果的诱惑，毕竟就是个小萝莉，心思比较单纯，除了吃就是耍点小调皮。那我进去了，你乖乖的。刘川把楚幽薇轻轻放下，又把东西都拿进了屋子里，转身悄悄的就往楚幽瑜的房间走。楚幽薇看着刘川的背影，剥开了一个糖果吃了下去。忽然，小丫头好像想起了些什么，嘴巴长得大大的，一脸害怕道：“刘川哥哥，别吵醒姐姐，我姐姐有起床气。”可惜声音太小，刘川还没听见就已经走了进去，轻轻关上了门。楚幽薇冷冷的看了眼房门，不禁捂住了耳朵，她有些害怕的躲在了一旁，继续吃。吃起了糖果，姐姐楚幽瑜什么时候都很温柔，像是永远不会生气一样。除了起床的时候，想到这，楚幽薇现在都还觉得自己被姐姐敲过的额头有点，不禁有些后怕。房间内那张简陋的床上，楚幽瑜如墨的青丝披散，枕着枕头侧卧在床上，她身上盖着棉被，不过睡得不太老实，棉被已经从身上滑落下来了一些。刘川站在旁边，就能看到楚幽瑜穿着粉嫩的保暖内衣，露出一段白皙的脖梗和漂亮的锁骨，真是小憨包，这样会着凉的。刘川不禁有些心疼，轻轻为她盖上了被子。可这时他才发现，楚幽瑜的枕头已经完全湿了，她一双桃花眼紧闭着。眼角是红红的泪痕，发丝有些凌乱的遮住了额角。看到这一幕，刘川微微一愣，看来是梦见了什么伤心的事情。这丫头是真的哭得很伤心。这时，楚幼瑜的身子微微动了动，嘴角轻轻哼着，像是妈妈的声音。刘川有些心疼的坐到了床边，轻轻握住楚幼瑜白皙的手指，有些心疼的拍了拍楚幼瑜的背脊，柔声道：“乖，不哭了，睡醒了就好了。”楚幼瑜本来还在熟睡，耳边响起了声音，眉头顿时微微皱了起来。嗯嗯，他轻轻哼了一声，带着些颤音道：“幼薇姐，解困，要再睡一会儿，别睡了，小憨包，起床了。”刘
柔柔弱弱的，好像瓶盖都拧不开似的。哪儿来的这么大力气，竟然把他一个185的大男人都给捏疼了？刘川不信邪的笑了笑，他往前坐了坐，又轻轻戳了戳楚幼鱼的脸颊。楚幼鱼本来被吵到就皱起了眉头，又被这么一戳，顿时撅起了小嘴，哼唧了一声，语气加重了些，道：“幼威姐，姐姐要生气了。”听到这话，刘川顿时乐了，就你这小憨包还能生气？刘川笑了笑，表示还真不信，手顿时更加浅的摸了摸楚幼鱼的小脑袋。可就在他的手指刚刚触碰到楚幼鱼的发丝瞬间，刘川整个人浑身一颤，总觉得整个房间内的空气好像突然变了，是错觉吗？他转过头，四处看了看，奇怪了，总觉得空气里好像有一丝杀气。一时间，刘川觉得身上都有些发冷，他有些艰难的回过头，看向依旧侧卧熟睡着的楚幼鱼，嘴中不由得嘟囔了一句道：“真能睡啊，都可以叫小睡包了。”话音落下，楚幼鱼一双桃花眼猛然睁开，只是那一向水汪汪、楚楚可怜的眼神，却在这一刻变得格外凌厉。他的眼睑微微下垂，凌乱的发丝略微遮住了脸颊，眼睛狠狠瞪了一眼刘川。看到这有些凶狠的眼神，刘川不禁咽了咽口水，脑海中闪过十年后非常火热的一句川渝梗：“老子数到山，不会吧，不会吧！”虽说楚幼鱼也是川渝女孩，可可可这也太反差了些。咕咚咕咚，刘川紧张的再次吞咽下一口口水，屁股本能的略微向后挪了挪，手指也不住的微微发抖。这时，楚幼鱼猛地从床上坐起了身，如墨的青丝垂落肩头。刘海因为刚刚睡醒，凌乱的遮在眼前，一双桃花眼，睡眼惺忪之间，竟然有一股凌乱的杀气直勾勾的盯着床的前方。这是还没睡醒，还在做梦吧？刘川又是疑惑又有些胆怯。说实话，上一世两人交往的时间太短了，他还从来没见过楚幼鱼这样的状态。这时，醒得朦朦胧胧的楚幼鱼听到声音，面无表情的慢慢转过脸颊，就要看向刘川的放下。刘川的心脏在这一秒都停滞了一下。好在这时，咔嚓一声，门被被推开了。楚幼薇这个小丫头手里拿着糖果，一脸开心的走了进来。小萝莉精明的很，她估摸了下时间，姐姐应该已经揍过刘川哥哥，撒完起床气了。她现在进来，正好能缓解一下姐姐和哥哥之间尴尬的氛围。可没想到，楚幼薇才一进门，就看到了姐姐那满是杀气的眼神，顿时小脸一僵，也不笑了。手中的糖果啪嗒一声掉在了地上，她有些害怕的捂住额头，小小的身躯都在微微发抖，一双大眼睛扑闪扑闪，一脸委屈巴巴的。不过毕竟是个小丫头，被姐姐瞪了一会儿，楚幼薇就忍不住指着刘川，带着哭腔道：“姐姐，莫打我好不好？都是刘川哥哥吵醒你的。”幼薇很乖的，刘川嘴角抽了抽，不禁咽了口口水，有些说不出话来。本来他还以为自己这小姨子是架好僚机，现在看来，这小丫头估计是黑心棉的，这么快就把自己给卖了。听到这话，半睡半醒的楚幼鱼果断的伸出双手，朝着两人就伸了过去。楚幼薇见状，害怕的捂住额头，刘川有样学样，也捂住额头。可下一秒，刘川惊讶的发现自己的耳朵传来一阵撕心裂肺的疼痛，强忍着疼痛，他歪着头一看，楚幼鱼眼神迷离，手却相当干脆利落的一手一个揪住了自己和小丫头的耳朵，两人都疼得咧着嘴。楚幼鱼却呆呆地道：“我我还想睡。”语气平淡却不置可否，还带着一丝杀气。楚幼鱼立马带着哭腔求饶道：“姐姐，幼薇错了，疼疼疼！”听到妹妹的声音，楚幼鱼虽然不清醒，但依旧松开了手。楚幼薇这才摸了摸红红的耳朵，松了口气。可这时，楚幼鱼又转头看向了刘川，眼神迷离却淡然，意思也很简单：“小丫头都认错了，你呢？”刘川心头顿时一整个大无语啊！不是吧，让自己和小丫头一样向楚幼鱼求饶？这要是真做出来了，以后自己还不成耙耳朵了？刘川心头坚定的笑了笑：“不可能，绝对不可能，让我当耙耳朵，想都别想，好吧？”可随着楚幼鱼手上力度的加大，刘川的想法很伟岸，身体也很老实，张嘴就求饶道：“姐姐，姐姐，我也错了，松手吧。”楚幼鱼淡然的点了点头，手上的力道渐渐松开，朦胧的睡意也随着这一套动作完全消散了。他的大脑渐渐清醒过来，一双桃花眼中的杀气渐渐消失，取而代之的是那水汪汪又楚楚可怜的眼神。楚幼鱼有些奇怪的眨巴着眼睛。是做梦了吗？自己明明只有一个妹妹，怎么听到两个人叫自己姐？而且好像还是个男人的声音。他疑惑的转过头，却看到了刘川帅气的脸庞。最重要的是，刘川的耳朵红红的，明显刚刚被被揪过，而且力气还不小。楚幼鱼立马反应过来，原来刚刚不是梦，自己狠狠的揪了刘川的耳朵。明白过来后，楚幼鱼的脸颊顿时和烧开的热水壶似的，嗖的一下就红到了耳朵根，太羞人了。楚幼鱼是知道自己有起床气的，他一直克制的很好，唯一有一次也就弹了一下妹妹的额头，他还哄了好久，可怎么也没想到自己会对着刘川撒了起床气。楚幼鱼红着脸，顿时有些惊慌失措起来，他一。双桃花眼水汪汪的，不由起了一丝水雾，低着头走到刘川面前，眼神可怜巴巴的，带着一丝哭腔，像是小奶猫似的道：“小小川哥，对对不起，要要不你也救我一下吧。”楚幼鱼说着，委屈巴巴的扬起了下巴，他微微侧过脸颊，粉嫩的小耳朵就这么摆在了刘川的眼前，好像还真的要给刘川揪一下，似乎这样在他看来就算是扯平了。不过楚幼鱼一脸怕疼的表情，刘川的手才轻轻抬了一下，他的眉头就蹙得紧紧的，一双桃花眼水汪汪的，隐隐闪过一丝水雾，明明害怕的小手都在发抖了。楚幼鱼却还是可怜巴巴的看了刘川一眼，聂如。道你你揪吗？我我不疼的。听到这话，刘川本来耳朵还点疼，这一下直接被蒙的想出血，哪儿还顾得上什么疼不疼的
，就是没见过这么委屈巴巴的姐。小丫头深深的看了眼刘川，立马有了作为小姨子的觉悟。楚幽薇小嘴嘟嘟的轻声自语道：“嗯，以后姐姐都要听哥哥的了。那那幼薇也得听哥哥的才行。没错，是这样的，姐姐说的，幼薇最聪明了。”小丫头深深点了点头。一旁的刘川看的都好笑，手指故意轻轻捏了一下楚幼于白皙的脖颈，立马吓得缩成了一团。可他等了半天，耳朵上的疼痛感也没有传来，他有些奇怪的抬起头，一双桃花眼扑闪扑闪。可就在这时，刘川突然伸出手指，轻轻的在楚幼于的额头上点了一下，温柔道：“我哪舍得打你啊，小憨包。好啦，起床了。”刘川说着，揉了揉楚幼于的小脸，将他的小嘴巴揉成了。哦，行。揉完之后，还不忘轻轻弹了一下他的额头。楚幼于委屈巴巴的捂住了额头，轻轻呜了一声，又有些担忧的看向刘川道：“小小川哥，疼不？要要不我给你揉揉，揉什么揉？我一个大男人，还怕你这么点小力气？其实揪的我还挺舒服的，好吧？”刘川轻笑着装蒜道，非常自然的拿起了一旁梳妆台上的梳子，过来给你梳头了，好好吗？楚幼于点了点头，乖乖坐在刘川的身前，一头如墨的青丝顿时展现在刘川的眼前，他这才微微晃，原来自己这点力气根本弄不疼小川哥，甚至还挺舒服的，那他就放心了。楚幼于扑闪着大眼，既然舒服的话，虽然他不喜欢，但为了小川哥多揪几下也不是不可以的。这时，刘川哼着小曲，撩起楚幼于的发丝，浑然不知，因为自己装蒜，已经打开了楚幼于奇怪的开关了。大概是因为基因好，楚幼于的头发经过一次护理以后，质地已经变得格外好，水灵灵的，就算刚刚睡醒也没有那种干枯感。刘川只是轻轻梳了几下，就已经梳得相当齐整。接着他又拿起一个橡皮圈，为楚幼于扎了一个漂亮的马尾辫，整个过程都很轻柔。楚幼于感受着发丝上传来的细微力道，却没来由的想起了梦中妈妈为自己梳头的场景，妈妈的手也是这样轻柔的，脑海中闪过妈妈那张已经看不清的脸。楚幼于的小脸不禁又再次忧郁起来。看到这一幕，刘川心头一酸，加上刚刚看到了那哭湿的枕头，知道楚幼于肯定是梦到什么不好的回忆了。他想了想，双手轻轻搭在楚幼于的肩头，脸颊贴到楚幼于的耳边，轻声道：“小憨包，给你梳头，还敢不高兴？是不是有什么心事？”“没，没有。”楚幼于害羞的低下头，轻声嗫嚅道：“他不想自己那些忧郁的小情绪影响到刘川的心情。”可耳边传来刘川温热的呼吸，酥酥麻麻的，像电流似的，让他的脸颊嗖的一下又红到了耳朵根，心脏扑通扑通直跳。这一瞬间，楚幼于真的很想轻轻抱住刘川。倾诉一下内心对妈妈的思念，不过他终究还是忍住了，只是低下头，不再去看刘川的脸。刘川见楚幼于不肯说，大胆的伸出手握住了楚幼于白皙的小手。楚幼于顿时浑身一颤，有些惊讶的看了刘川一眼，不过终究还是没有挣脱，只是任由刘川握着。一旁的楚幼薇看到这一幕，小脸顿时红了，小手捂住双眼，心说这这是幼薇能看的吗？不过他小脑瓜子一动，等等，我要是不出声，岂不是能一直看？于是小丫头一声不吭，双手依旧捂着眼睛，只是手指的间隙却微微放开了一些，显得非常呆萌。刘川看了看一旁的小萝莉，顿时乐了，挥了挥手笑道：“去去去，小丫头，哥哥和姐姐要。”说悄悄话呢，你赶紧出去吃糖去！哼，出去就出去。楚幼薇见没发现，撅着嘴哼了一声，也不敢再看，毕竟姐姐都要听哥哥的，那自己也只能乖乖听话了。小丫头拿着糖，转身就走出了房门。见小丫头关上了门，刘川这才耳语道：“小憨包，现在能说了吧？”小丫头都说了，你哭了，怎么了？楚幼鱼的脸颊本就发烧，听到妹妹把自己哭了的事都告诉刘川了，顿时心头更乱了几分，小手不安的捏在一起。小小川哥，不不问行不行？楚幼鱼看着刘川，低声问了句：“不行。”刘川霸道的否定，接着声音轻柔下来，直视着楚幼鱼扑闪的桃花眼，严肃道。小憨包，我不许你哭，知道吗？不过你哭都哭了，我得知道原因，那样才能让你以后都笑呀。你说是不是？刘川说的诚恳，楚幼鱼听得微微一愣，虽然逻辑挺奇怪的，可他心底最柔软的地方还是触动了一下。楚幼鱼眨巴着桃花眼，好一会儿，终于轻声嗫嚅道：“因因为妈妈想我了。”听到这话，刘川沉默了，是妈妈想我了，而不是我想妈妈了。看来这丫头是梦见妈妈了呀。一时间，刘川脑海中的记忆被勾起。其实关于楚幼鱼妈妈的事情，刘川是知道一些的，只是上一世再次遇到楚幼鱼的时候，他已经学会靠自己消化伤痛了，所以哪怕在悲伤，这个小憨。包也只会悄悄的把自己藏起来，一点也不愿意把自己的坏情绪带给刘川。刘川也只是依稀记得，每年年关将近的时候，楚幼鱼总会消失那么几天，大概楚妈妈的忌日就在年关附近吧。想到这，刘川心头也是一酸。大过年的，别人家都是合家团圆，欢欢乐乐的，可到了小憨包这，却只剩下对妈妈的思念。好了，不伤心了，说给我听听好不好？刘川宠溺的揉了揉楚幼鱼的小脑袋，柔声道：“嗯嗯。”楚幼鱼像只小奶猫似的，扬起小下巴，一双桃花眼水汪汪的，有些出神的看着刘川。他也不知为什么，刘川明明也没有说什么，可自己那颗忧郁的心却慢慢的。安静下来，楚幼鱼觉得有些奇怪。明明以前自己是最讨厌把自己脆弱的一面示人的，其实他也早都发现了，自己之所以融入不进去集体，就是因为在评级背后那高傲的自尊。可现在在刘川的面前，楚幼鱼却发自己，自己慢慢的好像已经能够把自己不那么好的一面自然的展现出来了。楚幼鱼傻傻的眨了眨眼睛，在小川哥面前，自己可以是脆弱的、敏感的、是憨憨的，可不管自己是什么样，小川哥却永远对自己那么好。他想，这种感觉大概就叫信任
，一定程度改变了这个小憨包，总算让他能够把那些坏情绪分担一些给自己了。刘川有些心疼的伸出手指，擦了擦楚幼鱼的泪痕，轻声道：“小憨包，你先别哭了，你知道我最见不得你哭了，听话，不哭好吗？”楚幼鱼乖巧地点点头，眼泪顿时止住了一些，他认真的点了点头，嗯，我我不哭了，我我听话。带着哭腔的楚幼鱼，有那么一瞬间，就像是躲在姐姐怀里哭泣的小萝莉楚幼薇一样。以前楚幼薇还有姐姐，楚幼鱼什么也没，可现在楚幼鱼也有刘川可以哭诉了。他忽然觉得真好，止住眼泪后，楚幼鱼很努力地控制着自己的情绪，就算他已经允许自己在刘川面前哭，可依旧非常克制，不希望把自己太狼狈的一面展现给刘川看。其实听着刘川的声音，他就已经很安心了，不敢再想太多。不知道多少年过去了，楚幼鱼没有这样在一个人面前哭诉过。很小的时候有爸爸，再大一点的时候有妈妈，再后来他就得哄着妹妹不哭了。这时，刘川伸出手，打算学着楚幼鱼的样子，轻轻拍拍楚幼鱼的脊背，好好安慰一下这个小憨包。可没想到，门突然咔嚓一声就被打开了，楚幼薇像个小奶团子似的，唰的一下就冲进了楚幼鱼的怀里。小丫头的眼泪哗哗的往下流，她撅着小嘴哭道：“姐姐，幼薇，幼薇也想妈妈了。”呜，这边楚幼鱼刚刚哭完，可看着怀中小奶团子掉眼泪，刚刚止住的眼泪又是梨花带雨的落了下来。这下子刘川直接慌了，看着姐妹两个拥抱着哭泣，他一时间不知道怎么办。他想了想，摸了摸楚幼薇的小脑袋，不哭了好不好？乖一点啊，哥哥带你去看妈妈好不好？真的，小丫头立马惊喜的抬起头，可很快又低下头，一脸沮丧。可妈妈睡在很远的地方，我和姐姐都很多年没有回去过了。楚幼鱼也抹了抹眼泪，抬起头道：“我妈妈葬在川渝老家那里，我和幼薇很多年没回过老家了。”听到这话，刘川顿时知道该怎么办了。他看着楚幼鱼，笑了笑道：“这不正好吗？正好是寒假，我带你们回去一趟吧。川渝离这里又不远的，当天就能来回。”可是楚幼鱼还有些犹豫：“可是什么呀？你忘了，我有车的。”刘川笑了笑道：“听到这话，楚幼鱼顿时有些心动了。他之所以这么多年不回老家，还是因为家里的条件实在太差了，来回的车票很贵，而且很慢。就算能够勉强负担得起车票，奶奶的身体也经不起折腾。但如果是刘川开车的话，或许真的可以。只是回去一趟，马上回来也不会影响到奶奶的身体。”可楚幼鱼想了想，还是摇了摇头：“不行的，太麻烦了，阿姨会担心的。”听到这话，刘川也不说话，直接拿出手机拨通了江梅的电话：“喂，妈，我要去一趟川渝，有点事，今天就走。”刘川淡淡的说道。话音刚落，江梅愤怒的声音就响起了：“臭小子，疯了！马上过年了，你去川渝干什么？不准去，没得商量。我和你爸马上回来，今天晚上去你外公外婆家，听到没？”刘川嘴角抽了抽，接着轻轻笑道：“哦，这样啊，那算了。本来想陪楚幼鱼回趟老家的，陪小幼鱼。”江梅有些惊讶，随即态度180度大转弯，她几乎是笑着说的：“去吧，去吧，妈支持你，好儿子。”接着像是预防刘川反。毁似的，直接挂断了电话。这时，刘川对着楚幼鱼晃了晃手机，笑道：“你看吧。”楚幼鱼一脸默默的，并不说话。见楚幼鱼不说话，刘川把诺基亚塞进口袋，就当是同意了。他自然的拉着楚幼鱼走出房间，又哄着小丫头一起吃馄饨和小笼包。这时，楚奶奶也从房间里走了出来，她慈祥的对刘川笑了笑，苍老的双眼在看到楚幼鱼的手被刘川牵着时，闪过了一丝波澜。但老人家并没有说什么，只是对着刘川轻轻点了点头。反倒是刘川和楚幼鱼同时不好意思了，纷纷脸颊一红，赶忙撒开了手，要说见家长。刘川也是第一次，没什么经验，所以只好端起早餐。餐恭恭敬敬的摆在了楚奶奶的面前，笑道：“奶奶您吃点吧，我刚买的，还热着呢。”小伙子，谢谢你。楚奶奶慈祥的笑了笑，接过早餐，却是喂给了小丫头楚幼薇。楚幼薇哇的吃了一口馄饨，然后举起小手也喂给奶奶一个，笑着眨巴着大眼睛道：“奶奶也吃，很好吃的。还有那个小笼包，好甜哦。”小得了，奶奶也吃。楚奶奶宠溺的摸了摸小丫头的脑袋，也开始吃早饭。可这时，站在一旁的楚幼鱼却局促不安起来，她手指攥得紧紧的，欲言又止。想了半天，终于嗫嚅着开口道：“奶奶奶。”话还没说完，楚奶奶却是先开口，慈祥的笑了笑道：“幼鱼。”奶奶都听见了，想去就去吧。这么多年了，清雪也早该想你了。是奶奶不好啊。说到这，楚奶奶长长的叹了口气，苍老的眼神中闪过一丝忧郁。奶奶奶，我我不去了。听到楚奶奶的话，楚幼鱼立马拉住了奶奶的手，一脸心疼道：“都都是幼鱼不好，奶奶没有不好。”傻丫头，我都听见了，小子都说要带你去了，就去吧。奶奶能照顾好自己的，这么多年也该回去看看了。楚奶奶慈祥的摸了摸楚幼鱼的头发，可楚幼鱼一双桃花眼水汪汪的，已经有了些水雾，眼神里满满都是担忧。他刚刚觉得只是离开一会儿，马上回来应该没问题，可现在楚幼鱼真的一刻都不想离开奶奶了。他不想让奶奶伤心，妈妈毕竟已经走了，奶奶是陪着自己从小长大的人。看到这一幕，刘川想了想，拿出手机发了条短信，然后凑到楚奶奶耳朵边说了几句。楚奶奶顿时笑意连连的点头，然后看向楚幼鱼道：“好了，幼鱼，带上妹妹和小子一起去吧。”听奶奶的话，果然听到奶奶这么说，楚幼鱼迟疑了一下，可眼神中还是满是担忧。去吧，幼鱼。楚奶奶又说：“可是，楚幼鱼依旧犹豫。可是什么？可是你都答应我了。走了。”刘川像是怕楚幼鱼又反悔，直接一手牵着楚幼鱼，怀里抱着楚幼薇，就直接走出了家门。等到了车子旁边，楚幼鱼心头还是。有些疑惑，刚刚刘川究竟对奶奶说了什么？他扑扇着大眼睛，呆愣愣的看向刘川，好半天后
上奶奶，真的就相当于见家长了一样。楚幼鱼的脸颊又嗖的一下，像个烧开的热水壶似的，红到了耳朵根。流川怀里的小丫头楚幼薇看到这一幕，撅起小嘴，有些不满：“哼，哥哥坏哥哥，又欺负姐姐。”去去去，小丫头，成年人的事儿你哪里懂？流川没好气的说道。不过还是随后给了小丫头一块糖。小丫头拿了糖，立马老实了下来。不一会儿，两人一小丫头就上了车。流川却看到楚幼鱼手里拿着一个袋子，什么东西？又是馒头。流川有些惊悚的问道：“我我特地给你买的，我我记得你爱吃，我我还带了辣白菜。”楚幼鱼红着脸说道。流川嘴角抽了抽，打开袋子，里面还真是一袋馒头和一罐子辣白菜。尼玛，这梗是过不去了是吧？流川叹了口气：“我我是爱吃的，可小丫头总得吃点别的吧？我去买点零食，你等着，开车也要三四个小时呢。”说完，流川赶紧就去买来了一大袋零食，泡面、薯片应有尽有。就是有点可惜，拿到楚幼鱼手里以后，流川总觉得自己今天应该还是逃不过馒头辣白菜。算了算了，出发了。流川握着方向盘，熟练的踩了一脚油门。宝马还是比较稳当的。楚幼薇这个小萝莉也是第一次坐轿车，乖乖的一动不动，和姐姐一样，默默的看着窗外的风景，只是时不时的会长大嘴巴，哇的叫一声，一路离开了冰城。流川直接上了高速。楚幼鱼的老家在一个叫清溪村的地，流川都没听过，不过跟着导航走的也很顺畅。三个小时后，车下了高速，道路两边已经看不到城市高楼的影子了，入眼处是连绵的山脉，山上因为刚刚下过雪，呈现一片雪白。楚幼薇早都不记得老家的样子，只是呆呆的看着路两边陌生又熟悉的风景。楚幼鱼却有些睹物思情，他还记得很多年前，妈妈带着自己坐着那种老式的大巴车，一路颠簸风尘仆仆，不知道多久才到了冰城。只是没想到这一去再一回，已经物是人非了。在楚幼鱼的记忆里，老家的房子还是那种粗糙的黄泥屋，建在溪水环绕的土坡上。到了夏天的时候，悉悉索索的虫鸣声，还有潺潺的流水声，会透过墙壁，就像在耳边一样。每到这个时候，妈妈就会轻轻抚摸楚幼鱼的脊背，唱着摇篮曲，温柔的哄着楚幼鱼睡着。记忆是一种奇怪的东西，有人说，记忆是一种磁场，而环境是储存磁场的载体。当你身处同样的环境，记忆便无孔不入，转瞬之间，脑海中的画面便会一幕一幕，如同放电影一般出现在眼前。楚幼鱼现在就是这样的状态，记忆在眼前一幕幕闪过，妈妈的影子愈发明显起来，可依旧是想不起妈妈的样子。清溪村还是原来的样子，人烟寥落的街道后，除了溪水就是大片的农田。不过现在是冬季，田野里只剩下萧瑟的深黄色，上面覆盖了一层薄薄的雪花，已经初见。融化，露出下面的稻草。记忆中那粗糙的黄泥屋已经彻底消失不见了，取而代之的是爬着青苔的二层小楼，大概是上面投资建的，可疏于护理后也已经爬满了岁月的痕迹。下车之后，楚幼鱼就站在那冷冷的出神，一双水汪汪的桃花眼不时闪过波澜。越是靠近妈妈在的地方，楚幼鱼反而有些害怕了。他害怕，即使到了妈妈的坟墓前，依旧想不起妈妈的样子。妈妈去世的很突然，根本没有留下什么照片，墓碑上也只是草草地雕刻下了名字而已。想到这，楚幼鱼有些失落的攥紧了手指，他不敢把这些小心思告诉流川，只敢藏在自己心里。这时，流川看了看一旁的村落，倒是。觉得和自己想象中的不一样，要稍微发达一些。他轻轻捏了捏楚幼鱼的小脸，笑道：“还认得路不？认认的。”楚幼鱼轻声的嗫嚅了一句，不过却是有些心虚的低下了头。认的就带路啊，我又不知道怎么走。流川抱着楚幼薇笑了笑道：“怀中的小丫头也觉得很有道理。”眨巴着大大眼睛，还跟着点了点头，还奶声奶气的补充道：“姐姐，幼薇都不记得。嗯”嗯嗯，那那跟我走吧。楚幼鱼点了点头，便带着两人走进了村落。车子是肯定开不进去的，流川就直接停在了山脚下。清溪村是比以前发达了一些，但毕竟是川渝，哪哪都是山，哪哪都是坡。到了最后发现，还是走起来可能更快点。下过雪以后。山里是有点冷了，不过空气很好。时间已经到了下午，有一些暖阳透过云层洒下来，照在三人身上。楚幼鱼一路上都心事重重的样子，越是靠近老屋的位置，他越发觉得心里闷得慌。其实有些话他还没来得及和流川诉说过，关于自己的身世是有些复杂的。爸爸妈妈的爱情本就是不被祝福的，妈妈未婚先孕，怀上了自己以后，就跟着爸爸跑到了冰城。爸爸的家里很穷，还有一个病殃殃的奶奶，哪怕是在大山里也没有自己的房子，所以所谓的老家其实是外公外婆的房子。可外公从小就不喜欢楚幼鱼，认为是他的到来害死了自己的宝贝女儿。这么多年过去了。楚幼鱼都忘了外公的样子，但那种一想到就让他浑身发抖的感觉，却怎么也挥之不去。楚幼鱼有些担忧的想，这次回来大概也只能绕过老屋，偷偷的去扫一下妈妈的墓吧。快，在楚幼鱼的带领下，三人终于来到了老屋的位置。一片炊烟从山林中升起，透过炊烟映入眼帘的是一座有些老旧的砖房。这一瞬间，楚幼鱼站在家门口，却是生生的止住了步子。他小手攥得紧紧的，明明就在家门口了，可不知为什么，身体里却爬出来一股由内而外的孤寂感，甚至还有些童年记忆中的羞愧感。楚幼鱼呆呆的站在门口，流川有些狐疑的看了一眼，却没有说什么。他知道，在小憨包的心里还藏。了太多的事情没来得及和自己说，哪怕是经过上一世短暂的相处，对于楚幼鱼的经历，自己也还只是一知半解。但好歹重生回来了，流川有信心帮助楚幼鱼将心中的伤痛一点点疏解开来。他想了想，轻轻握住了楚幼鱼的小手，楚幼鱼身子顿时一颤，一双桃花眼呆呆的看向流川，却忽然整个人宁静了下来。这时，老屋内的炊烟慢慢淡了下来，一个慈祥的声音从屋子内转出来：“老头子，吃饭。”喊了一句，见门外没什么反应，
出了小手，要外婆抱。楚外婆一把把楚幼薇抱进怀里，慈祥的笑着。小鸭子也长大了，也漂亮了。嗯，幼薇和姐姐一样漂亮。小丫头被抱在了怀里，好像想起了更小的时候被外婆抱过，一瞬间就没那么怕生了。这时，楚外婆才看向了站在一旁的刘川，但眼神中却有几分警惕之色。毕竟她女儿清雪也是楚幼玉这般大的时候被男人的甜言蜜语骗走的。楚外婆没见过什么世面，可知道大山里的女孩单纯也容易被骗，每年都有年轻漂亮的小女孩被骗到城里，从此就一去不回了。现在突然来了这么一个帅小伙，送自己孙女回来，楚外婆觉得不是件什么好事。楚幼玉父母早都过世了，跟着奶奶生活在城市里，条件也很差，是很容易被男孩子骗的。楚外婆觉得自己必须问清楚才行，她警惕的看向刘川，问道：“小伙子，你是？”刘川愣了一下，看到楚外婆的眼神，顿时明白了过来，笑道：“哦，忘了自我介绍了，我叫刘川，是楚幼玉的高中同学。”哦，是同学啊！听到这话，楚外婆才放心了一些，警惕的眼神略微放松了一些。其实她也清楚，两个人之间的关系不会是同学那么简单，但看着楚幼玉现在身上的穿着都是些一看就很贵的新衣服，头发也变得漂漂亮亮的，身体看起来也健康，而且幼薇这个小丫头那么亲近这个小伙，楚外婆觉得不管怎么样，这个小伙子对楚幼玉应该还不错。楚外婆在大山里待了一辈子，年纪大了，一些事情也看透了，世界上没有尽善尽美，她只希望楚幼玉过得好，那就可以了。明明才说了两句话，可站在一旁的楚幼玉却已经紧张起来，她攥着白皙的手指，看向外婆，又低下。头轻声嗫嚅道：“外外婆，他他是我同学，他他帮过我很多，对我很好的。”话刚说完，楚幼鱼的脸颊就闪过一抹绯红，小心脏扑通扑通跳了起来。他有些害怕，外婆不喜欢刘川，又担心自己在外婆面前这么说，刘川会觉得有压力。毕竟对我很好，这句话意思不是那么清楚，在长辈面前说，意义上就会显得有些不一样。两人的关系还很朦胧，楚幼鱼总是很想往前跨一步，又怕往前跨一步的时候，刘川的身影就消失的无影无踪了。患得患失之下，楚幼鱼偷偷看了刘川一眼，可刘川依旧是一脸的云淡风轻，甚至伸手捏了捏楚幼鱼的小脸蛋。楚幼鱼。被刘川的大手捏的小脸变形，顿时有些不高兴起来。他凑到外婆耳边，瓮声瓮气道：“他们都撒谎，幼薇都听姐姐说了，哥哥是要和姐姐结婚的。”结婚。楚外婆的眼神猛然一亮，在看向刘川的时候，竟然觉得哪儿哪儿都顺眼了起来。这小伙子长得高，还有点帅，看上去条件是真不错，至少比起当年楚幼鱼的爸爸是要强不少。最主要，敢提结婚，那就是有担当啊！这样的男孩子还是来自大城市的，应该不会太差。想到这，楚外婆顿时笑眯眯了起来，看向刘川问道：“小伙子，今年多大？”外外婆，幼幼薇年纪小，瞎说的。楚幼鱼立马惊慌失。错的解释了一句，可一张俏脸却和热水壶似的，嗖一下子就红到了耳朵根。楚外婆看破不说破，知道孙女害羞，也就不再往下说了。不过悬着的心总算彻底放了下来。年纪大的人看人不是看表面，而是看眼睛。刚刚小丫头说结婚的时候，刘川这小伙子的眼神一点不躲闪，这就已经说明了很多问题。而下一秒，楚幼鱼眨巴着一双水汪汪的桃花眼，有些慌张的看向刘川，小手都因为紧张攥成一团。他张了张口，想要解释，可这时咚的一声，刘川的手指却轻轻在他额头上弹了一下。刘川笑，谈恋爱不结婚，可就是耍流氓。你晓得不？想。包，你不会是个女流氓吧？楚幼鱼吃痛的捂着额头，委屈巴巴的看着刘川。呜、哦，我我不是。虽然被弹了一下，可楚幼鱼的心头却忽然甜蜜蜜的。刚刚的惊慌失措，一瞬间就烟消云散。刘川的意思不就是说两个人在谈恋爱了吗？而且而且还想和自己结婚。楚幼鱼傻傻的想着，脸越来越红，头也是越来越低。那不就成了小憨包？刘川笑了笑，也没有再继续往下说。这外婆都来当僚机了，自己再不承认就有些没意思了。不过这一切对楚幼鱼来说，可能还是太快了，需要一些时间让这个小憨包去消化。想到这，刘川又偷偷给楚幼鱼塞。了颗糖，心说小姨子真有你的。就在这时，一个沉闷的脚步传了过来，顿时打破了几人之间欢快的氛围。楚外婆这才想起来，自己刚刚出来是要叫老头子吃饭的。老头子一直不待见两个孙女，这要是撞见了，又少不了一顿数落。他立马慌了神，推了推楚幼鱼，有些焦急道：“你外公回来了，丫头从后门去吧。”然后，然后就跟着同学回去吧。话说到这，楚外婆也有些伤感了起来。大山里的家庭都是男人说了算，楚外婆在家里也没有什么发言权，一切都得听老头子的。明明女儿早早去世了，两个长得和妈妈很像的孙女，早都是楚外婆的心头肉了。可就因为楚外公说他不认这两个。野种，楚外婆和两个孙女的联系就算是断了。楚幼鱼知道外婆不是要赶自己走，只是实在没办法，便也乖巧地点了点头。嗯，外外婆，我我还会回来看你的，你过得好。外婆就高兴了。楚外婆心疼地揉了揉楚幼鱼的头发，推着楚幼鱼往后门走。可没想到这时，一个苍老又严肃的声音响了起来：“回来，都回来了，这么急着走干嘛？”楚幼鱼惊讶地回头，这才发现一个扛着锄头、满头银发、面容沧桑的老爷子，不知道什么时候已经走到了门口。看到老爷子的一瞬间，楚幼鱼就浑身颤抖了一下，他认出来了，这就是自己的外公，顿时吓得低下了头。外公虽然没打过自己。可在楚幼鱼童年的记忆里，他还记得外公用皮带狠狠地打过妈妈。那时候，妈妈死死地把自己抱在怀里，皮带抽得噼啪作响，妈妈最后整个背都肿了起来。看到楚幼鱼害怕的模样，刘川想了想，一把挡在了楚幼鱼的身前。他对老爷子也没啥印象，不过看楚幼鱼这么害怕，毫不犹豫就挡在了面前。不
结似乎总算是缓缓松开了。他深吸了口气，露出一个有些难看的笑容，回来了就好。好了，回来就好了。楚外公说着，长长叹了口气。往事如烟，这一口气就算是烟消云散了。老爷子捶了捶有些僵硬的背，随手抽了张凳子，慢慢坐了下来。突然，他伸手从裤兜里掏出一盒纸烟，想要抽上一口，可往里一看，却发现一根都没有了，不由又烦躁的叹了口气。这时，刘川看了看老爷子银白的发丝，心说这老爷子还是个死傲娇啊。不过傲娇好，要真是个老顽固，自己之前的准备反而没用了。刘川笑了笑，熟练的从口袋里掏出一包华子，这烟是来之前在超市顺便买的。他本人倒是不抽烟，不过想着老人家可能会抽烟，就顺便买了。没想到还。还真用上了，刘川撕开包装，直接就递了上去，笑道：“老爷子，抽我的，抽别的咳嗽，您尝尝。”楚外公这才正眼瞧了刘川一眼，上下打量了一番后，从烟盒里抽出一根，悠悠点上。几秒后，他吐出一口烟圈，看了看刘川，傲娇的哼了一声，笑道：“你小子不错，比我那个不成器的女婿强多了。”好了，门口站半天了，进家门吧，正好一起吃饭。楚外公一手捏着烟，站起身就要往家里走，可这一刻，楚幼鱼却是再也忍不住了，冲上去一把抱住了外公，带着哭腔道：“外外公，从小到大，外公就没有对他笑过，在他的印象里，只有外公打妈妈时的凶狠。”楚幼鱼很害怕外公。连听到声音都会浑身发抖，可他还记得妈妈曾经抱着自己说：“幼鱼不要恨外公，好吗？”其实不是外公的错，是妈妈太任性了。妈妈说，外公本来是个性情温和的人，是因为他的任性才导致外公性情大变。楚幼鱼本来不信，可现在他第一次看到了外公的笑容，感受到了外公那有些别扭的温柔，让他不由得有些相信了。这么多年了，当那些恩恩怨怨消解，当记忆中鲜活的人影化作青烟，外公也老了，可性情却回到了年轻时候的样子。想到这些，楚幼鱼的眼泪就止不住的滑落。哪有一个小女孩不想得到外公的宠爱呢？更何况楚幼鱼已经只剩下那么几个亲人了，奶奶很重。重要，幼伟很重要，外公在他的心里分量同样很重。外公，幼幼鱼好想你。楚幼鱼说着，一双水汪汪的桃花眼里已经彻底忍不住了，眼泪啪嗒啪嗒的掉落下来。楚外公看到楚幼鱼红红的眼睛，苍老的脸上顿时闪过一丝慌张。他知道自己的孙女在大城市里也吃了很多苦，只是他老了，有些恩怨就算化解了，想要做些什么，却也已经有心无力了。好了，多大的人了还哭？楚外公有些难为情的撇过脸，粗糙的手却是轻轻擦拭着楚幼鱼的眼角。外公的手很粗糙，可擦拭的时候却很温柔，生怕弄疼了自己的孙女。楚幼鱼抬起头，一双桃花眼水汪汪的，委屈巴巴。他的看着自己的外公，却还是乖巧的点了点头。我我不哭了，我我们去吃饭吧。好了好了，老头子，吃饭吧。楚外婆慈祥的笑了笑，又看向刘川，小伙子，跑这么远也该饿了，一起吃点。刘川点了点头，伸手轻轻摸了摸楚幼鱼的小脑袋，领着他就进门吃饭了。红砖小楼里的构造很简陋，墙皮是灰秃秃的颜色，地面也是灰秃秃的颜色，不过打扫的很干净，看不到什么灰尘。一楼放着一张竹桌子，就算是饭桌了。简单的几个农家小菜，五个人都不太够吃。这时，楚外公又从厨房里端出来一盘腊肉，直接放在了楚幼鱼的面前，多吃点，太瘦了。我和你外婆年纪大了，吃不了多少，你们。三个多多吃点。楚外公敲了敲筷子，语气依旧很冷淡。不过看到楚幼鱼和小丫头楚幼薇很听话的去吃，他的嘴角就泛起一抹淡淡的笑意。一顿饭吃完，楚外公指了指楼上，转过身说道：“你妈妈的东西全都在楼上的房间，我没动过，去看看吧。有什么想拿走就拿走。”听到这话，楚幼鱼有些犹豫，这些都是妈妈的遗物，如果自己都拿走了，那外公的心里恐怕就真的苦。他有些不忍心，轻声嗫嚅道：“可是外公，你没什么可是的，你要你就拿走，留个念想吧。”楚外公说完，直接站起身，朝着院子里走去，根本不给楚幼鱼拒绝的机会。看到这一幕，刘川都摇了摇头，这老爷子。还真是个死傲娇啊！这时，楚外公像是想起来了什么，突然转过头看向刘川，淡淡道：“小子，陪丫头一起上去吧。”这丫头和他妈妈一样爱哭。刘川也是立马听出了老爷子话中的关心之意，没说什么，抱着楚幼薇，牵着楚幼鱼就上了楼。待到三人离开，楚外公悠悠叹了口气，有些恋恋不舍的看了一眼三人的背影，但也只是看了一会，他就敲了敲桌子，命令似的对楚外婆道：“等下两个丫头扫完墓，就赶紧让他们走吧。”楚外婆在家里被老头子压得怕了，一敲桌子就吓了一跳。可听清话语后，他还是忍不住反驳道：“老头子，你怎么还是这么狠心？”两个丫。丫头好不容易回来一趟，你就这么急着赶走？都这么多年，说话之间，楚外婆眼泪都忍不住要落下来。她的宝贝女儿就只剩下这两个小丫头，自己这么多年来好不容易才见一面，这一走，下次见面又不知道是什么时候了，甚至还能不能见到都说不定了。楚外公却是冷哼了一声，哼，头发长见识短，老往山沟沟里跑，像什么话？女儿不就是想出去？现在两个丫头已经出去了，再吃吃苦，幼鱼就能上大学了，上了大学才算真正从这山沟沟里走出去了，你懂不懂？楚外公的语气有些蛮横，可道理讲的却很明晰。楚外婆也是马上听明白了，低着头不再说话。大山里的孩子不是说出去就出去的，只有考。上了大学才算是真正走出去了。这些楚外婆何尝不明白呢？只是她压抑不住心里的感情。可听了老爷子一番话，她的心也慢慢硬了起来。与此同时，刘川带着楚幼鱼走到了楼上的房间。楚幼薇这小丫头，因为坐了好几个小时的车，早都困得不行，又刚刚吃饱了饭，直接就在刘川的怀里睡着了。看到楚幼薇睡得奶香奶香的，小手还时不时不安分的抓来抓去，刘川也不忍心吵醒小萝莉的美梦，便直接把她放到了外婆的床上，然后盖上了被子。做完这一切，刘川才
木门，一双桃花眼水汪汪的闪过一丝淡淡的。原本因为外公接纳了自己而喜悦的内心，却在这一刻慢慢沉了下来，剩下的只有一丝茫然与害怕。楚幼玉依稀记得，妈妈过世前还带着年幼的自己回来过，住的就是这个房间，房间里应该还有妈妈的气息在吧？可楚幼玉白皙的手指攥得紧紧，她很害怕，就算进入了这个房间里，还是记不起梦中妈妈那模糊的脸。如果不进这个房间，楚幼玉还可以安慰自己，或许还有回忆起来的希望。可如果进了这个房间后，依旧想不起妈妈的样子，那就是真的忘掉了。想到这，楚幼玉伸出手指，轻轻攥在门把手上，可整个手指却在微微颤抖。看到这一幕，刘川回想起之前楚幼玉说过的那个梦，顿时明白了楚幼玉在害怕些什么了。他轻轻握住楚幼玉的小手，温柔的笑道：“小憨包，不要胡思乱想了，不管发生什么，我都会在你身边的。”刘川的声音很小，却如温和的暖流般贯彻在了楚幼玉的心间。楚幼玉缓缓抬起头，一双桃花眼扑闪扑闪着，原本紧张的小手也不知道为什么，在听到刘川的话语后，立马放松了下来，心头沉闷的迷茫与害怕，在一瞬间也烟消云散了。楚幼玉傻傻的想，就算自己想不起妈妈的样子，可小川哥也会一直陪着自己，直到想起妈妈的那一天吧。楚幼玉觉得自己这么想有点小自私，可心底那股安全感告诉他，在小川哥面前，自己可以小小的自私一下，没关系的。这么想着，楚幼玉的嘴角忍不住扬起一抹淡淡的弧度，握住把手的手终于也慢慢的坚定起来。咔嚓一声，门终于打开了。楚幼玉回头望了刘川一眼，水汪汪的桃花眼眨了眨，刘川立刻心领神会，笑着牵起楚幼玉的小手就走进了房间。与预想的不一样，陈设简陋的房间内没有什么灰尘，反而打扫的一尘不染的。房间内摆放着一张简单的老式木床，床上铺着色彩单调的床单，看着像是刚刚有人睡过一般。床单依旧保持着微微的褶皱。看到这张床，楚幼玉心头对于妈妈的思念在这一刻终于是彻底爆发了。外公说的是真的，自从妈妈走了以后，这个房间里真的什么也没有动过。他清晰的记得，妈妈带着自己最后一次离开老家的时候，因为害怕外公阻止，是连夜跑走的，连床单都没有来得及叠一下。可现在妈妈走了，床单却还保持着很多年前的样子。这一刻，楚幼玉一双桃花眼水汪汪的，起了一层薄薄的水雾，她都忘了是多久。或许是妈妈刚刚离开的时候，自己才像现在这样想念妈妈。随着时间的稀释，思念会慢慢的变淡，最后淡的像水，像空气，像一阵风一样随风而散。可现在，楚幼玉觉得自己对妈妈的思念浓得像是凝结的液，窒息的感觉弥漫心间，泪水也在这一刻滴答滴答的滑落下来。这时，一旁的刘川发现楚幼玉眼角红红的，眼泪哗啦哗啦的滴落，心头也是不由得微微一酸。其实，刘川真的很明白这样的感觉，失去一个人时那种强烈的思念感，那种看着眼前的黑像夜幕一样一点点压下来却无能为力的感觉。就在上一世，楚幼玉从楼顶一跃而下的时候，刘川切身体会过，明白究竟有多痛。他心疼的揉了揉楚幼玉的小脑袋，温柔道：“不哭了，好不好？不然真变成小哭包了。可”可可是我忍不住，我我好想妈妈。楚幼玉带着哭腔，一双桃花眼泪也朦胧的，就连声音都在颤抖。刘川想了想，只好带着楚幼玉来到一旁的柜子，笑道：“小憨包，我们看看妈妈有没有留下什么，好不好？说不定我们能找到些妈妈留下来的东西，那样带在身上，不就像妈妈陪着小憨包一样了吗？”其实看到楚幼玉这么伤心，刘川也是有些慌了神了，只想着赶快转移他的注意力，并没有想出什么真的好办法。毕竟阴阳两隔的思念本就是无解。可楚幼玉在听到刘川的话后，眼泪竟然突然的止不住了，她像是想起来什么似的，迅速的打开了一个抽屉，抽屉里面放着一个老旧的笔记本，纸张都已经黄的厉害。可楚幼玉却慌了神似的，将笔记本捧了起来。他屏住呼吸，翻到了最后一页，开始仔细的阅读笔记本上的内容。上面的字迹相当娟秀，工工整整，写了几行话。幼鱼，我不知道你会不会看到妈妈的话。妈妈其实已经生病了，妈妈可能陪伴不了你多久了。妈妈这一生做错了很多，为了任性的爱情做错了太多事情。可幼鱼还有幼伟，你们是没有错的。上一辈的事情就让它结束在上一辈吧。幼鱼，妈妈快要走了，妈妈只担心你，我的宝贝，你还那么小，你要靠什么活下去？妈妈是个无用的人，妈妈会一直很想你。可妈妈希望你忘掉我。笔记到这里就结束了。除幼鱼的眼泪滴答滴答，全部落在发黄的纸张上。他抬起头，一双桃花眼里满满的都是水雾，忍不住一把抱住刘川，大声哭道：“小小川哥，妈妈，妈妈早都知道自己病了，妈妈到到最后都还在担心我。小小川哥，妈妈让我忘掉他。”说到这，楚幼鱼的声音越来越小，他已经泣不成声，豆大的泪水打落在刘川的胸口。刘川深吸了口气，摸了摸楚幼鱼的小脑袋，柔声道：“乖，哭吧，哭吧，哭出来了，就什么都好了，我会一直都在的。”说到这，刘川的声音也渐渐细微起来，整个房间内顷刻间就安静下来，只剩下楚幼鱼轻轻的抽泣声。楚幼鱼非常安静的抱着刘川的胳膊，他温热的小脸静。静静的贴着刘川的衣袖一动不动，不知道从什么时候开始，在楚幼鱼心情不好的时候，他就想要紧紧的贴着刘川的胳膊，即使泪水会打湿衣服，他还是忍不住想贴近一点，再贴近一点，最好能听到彼此的心跳。可最后，楚幼鱼却只是将自己藏进刘川的怀里，偷偷的哭泣着。他脑海中回忆着妈妈最后的话，幻想着妈妈火树银花的爱情，最后凋零成林中时的凄凉。一股呜呜咽咽的声音响起，就像是有一种隐形的凿子，慢慢凿开了楚幼鱼的心门。这么多年来吃过的苦也好，忍耐住的思念也罢，都在这一刻化作泪水，悄悄的也歇斯底里的流淌出来，滴
装作坚强，傻傻的那么听话。最后苦痛只会留在自己的心里。刘川深深的叹了口气，心疼的摸了摸楚幼鱼的小脑袋。不过事情到了这个地步，就算是他也已经不知道如何安慰了，只能任由小憨包自己先消化一会儿。可就在这时，刘川忽然发现，就在那个放着笔记本的抽屉的下端，那泛黄的报纸下，竟然藏着一张照片。好奇心的驱使下，刘川直接抽出了那张照片。那是一张风景照，照片上是黄昏下潺潺的溪水。不过刘川仔细一看，才发现溪流里有一艘小小的纸船。看到这，刘川脑海中的记忆一下子被拉到了上一世。虽然记忆已经有些模糊了，但他还是记得那是楚幼鱼说过的为数不多的关于妈妈的记忆。他说，妈妈走了那么多年，可他总是会在梦中见到妈妈为自己叠的一艘小纸船，纸船上写着各自的心愿。楚妈妈将纸船放到溪流里，在夕阳的余晖下，带着小小的楚幼鱼一直看着那艘纸船飘到夕阳的尽头。想到这，刘川心头忽然就有了主意。他一把牵起楚幼鱼的小手，温柔的笑道：“走了。”带你去给妈妈扫墓，然后带你去个地方，或许那才是你妈妈想真正告诉你的东西。刘川的语气轻柔，话语也尽量委婉。他其实不清楚楚幼鱼真正的想法，但他只知道，要想让楚幼鱼走出这种抑郁的情绪，那就必须让他想起妈妈的样子。楚幼鱼愣了一下，还是轻轻点了点头。好，好吧。他恋恋不舍的，最后看了一眼妈妈的房间，在心里告诉自己，这大概就是自己和妈妈最后的记忆了吧。没一会儿，刘川带着楚幼鱼来到了老房子的后方。零八年的时候，大山里还没有公墓，死去的人们就葬在离家很近的地方。楚妈妈的坟墓非常简陋，只是一个小土包，竖着一块青石板，上面。雕刻着“萧清雪”三个字，周围是颤颤的溪流，从山上流下来，一直流向夕阳的尽头。楚幼鱼简单的为妈妈扫了一下墓，接着他跪在墓地前，重重的磕了几个头。磕完头后，他一双水汪汪的桃花眼在这一刻又再次闪过一道水幕。不过这一次，刘川却没有再安慰楚幼鱼，而是从口袋里掏出了一只不知道什么时候叠好的纸船，然后轻轻的放到了溪流里。天色已经渐渐暗了下来，冬日的黄昏来的也是格外的早。橘黄色的光芒洒过云层，折射到溪流中，散发出黄金般的光泽，照耀的那艘一摇一晃的小纸船分外漂亮。这时，刘川轻轻拍了拍楚幼鱼的肩膀，笑道。小憨包，给你看一样东西。听到这话，楚幼鱼有些诧异的起身，眼神中闪过一丝犹豫，不过还是乖乖的回过头。他看着夕阳余晖下的溪流上漂浮着一艘摇摇晃晃的小船，瞬间就愣在了原地。这一回眸，记忆中的场景仿佛再次重现，他脑海那些尘封的画面又猛然间变得清晰起来。楚幼鱼的眼睛红了，泪水滑落的瞬间，嘴角却露出了一丝淡淡的笑容。想起来，好像全都想起来了。妈妈将自己的心愿叠进纸船，放到溪流里，说那样的话，自己的心意就可以传达给已经离开的爸爸。现在是小川哥将他的心意叠进了纸船，或许那样飘到夕阳。的尽头，那样妈妈就能够知道自己的思念了。楚幼鱼傻傻的想着，目光正正出神的看着眼前的场景。终于，在橘黄色的夕阳下，纸船飘到了夕阳的尽头。也就在这一瞬，楚幼鱼脑海中闪过了妈妈的样子，清晰的如照片一般。妈妈在对着他笑。楚幼鱼深吸了口气，转过身，一双桃花眼在闪烁着橘黄色的光芒。他看着刘川，轻声嗫嚅道：“谢，谢谢你，小川哥。我，我想起来了。”妈妈的笑原来那么温柔啊！听到楚幼鱼的话语，刘川先是一愣，接着胸口涌过一丝暖流。他没想到自己只是试一试，却真的让楚幼鱼想起了妈妈的样子。这大。大概是重生以来第一次，自己真正的解开了楚幼鱼的一个心结。小憨包总算是踏出了最为重要的一步，想起了妈妈的样子，就等于是接纳了那些不太美好的过去，与自己最狼狈的一面开始和解了。这是大好事，刘川很欣慰。至于小憨包的进度，算是又往前迈出了一大步。想到这，刘川心头满是欣喜。不过他没有表露出来，生怕自己露出喜悦的神情会勾动小憨包敏感的内心。他没有再多说什么，只是伸手轻轻捏了捏楚幼鱼白皙的脸颊，温柔的笑道：“好了，再去看看外公外婆。”嗯，楚幼鱼擦了擦眼角的泪水，乖乖地点了点头。可突然，他停住。了脚步，抬起头，一双水汪汪的桃花眼看向刘川，认真却又有些迟疑的嗫嚅道：“小小川哥，我我想多陪陪外公外婆，可以吗？”楚幼鱼的声音里满是小心翼翼。本来让小川哥送自己来老家就已经很麻烦了，可现在他又想多留一会儿，那回去的时间就又要往后推了。楚幼鱼觉得自己的要求有点过分，可想起妈妈那温柔的笑容，他还是勇敢的说出了自己的想法。他只是想多陪一会儿外公外婆，就算是替妈妈当初的任性寻求一些谅解。听到楚幼鱼小心翼翼的语气，刘川心头又是一酸。明明只是这么个小小的要求而已，还这么小心翼翼的，看来还得努力一把，让小。憨包变得开朗一点才行。想了想，刘川伸出手指，轻轻点了一下楚幼鱼的额头，笑道：“想陪就去嘛，我都听你的啊，小憨包。”嗯，可是楚幼鱼捂着额头，一双桃花眼扑闪扑闪的，眼神中有些犹豫。没什么，可是咱们不是在谈恋爱吗？刘川坏笑着摸了摸楚幼鱼的小手，刚刚咱们在外公外婆那可都官宣了，你想反悔不成？没，没有。听到这话，楚幼鱼的小手一颤，脸颊像是刚刚烧开的茶壶似的，嗖的一下红到了耳朵根，他的小脑袋瓜子一下子就嗡嗡的了。谈谈恋爱，官官宣，脑海中闪过这些词语，楚幼鱼都觉得有些不真实。他本来以为刘川只是为了。逗外公外婆开心，没想到他竟然是认真的。一时间，楚幼鱼心头又是开心，又有一些害怕起来。真的在一起了吗？是不是太早了？小小川哥会不会慢慢不喜欢我呀、啊？楚幼鱼脑袋瓜子嗡嗡的，闪
太委屈你了，那样会被叫爬耳朵的。楚幼鱼还是摇了摇头，爬耳朵怎么了？那叫爱老婆，你懂不？我就喜欢当爬耳朵，让别人说去呗。刘川是顺着楚幼鱼的话往下说，甚至根本不理解什么叫爬耳朵，只是觉得顺着说应该会让楚幼鱼高兴一点。可这些话听在楚幼鱼的耳中就成了另一个意思了。他抬起头，有些惊讶的看了刘川一眼，脑海中回忆起刘川抱怨江梅阿姨的话，心想小川哥可能是比较喜欢有人管着他吧。楚幼鱼傻傻的这么想着，内心也越发笃定起来。好，好吧。楚幼鱼答应了一声，渐渐抬起头，略微硬气了一些，用川鱼话道：“那那我们就多留一会儿撒。”说完，楚幼鱼看着刘川点头的模样，内心闪过一丝奇妙的感觉，不知为何，可能是作为川渝女孩的基因导致的，她总觉得这样命令人还挺好玩的。不一会儿，两人就走回了老房子里。这时，外公坐在饭桌边抽烟，抽的是刘川留下的那包中华。天已经渐渐暗下来了，房子里没有开灯，整个屋子都被衬得很暗，唯有楚外公手里的那根香烟忽明忽暗，散发出淡淡的橘光。楚外公吸了口烟，手指微微一弹，烟灰被慢慢弹落，烟灰像雪花一样飘散零落下来。一旁的楚外婆看到两人走过来，眼神中明显有了一丝躲闪。楚幼鱼倒没觉得有什么，只觉得外公外婆两个人这种沉闷的相处有些怪异。可刘川看到这一幕，却是在心中微微叹息，看来老爷子是拿定主意了。小憨包想多留一会儿，恐怕也没那么容易了。果然，还不等楚幼鱼先开口，一旁的楚外婆就先开口道：“幼鱼啊，天色也晚了，你带着幼薇就赶快回城里去吧，我们就不留你了。”可可我想，楚幼鱼努力的想表达出意思，可话说到一半，他看到了外公沧桑的眼神，灰暗的光线下，或许是香烟熏到了外公的眼睛，他苍老的眼睛上爬满了皱纹，一丝淡淡的泪痕，不知什么时候从他的眼角滑落，一切没有说出来，又像是什么都说出来了。楚幼鱼没再说下去，只是轻轻抱起楚幼薇，轻轻牵了一下刘川的手，有些勉强的笑道：“我、哦、我们走仨，太太晚了。”好，刘川愣了愣，还是答应了一声，三人转身就走，夜幕也缓缓拉了下来。这时，楚外公又掏出一根烟，眼神悲伤，却是笑了笑道：“丫头，长大了。”半小时后，刘川开着车已驶出了清溪村，快上高速的时候，他给老妈汇报了一下情况，不过没等到回复，像是石沉大海一般。刘川不由有些好奇，老妈和楚奶奶会是怎么相处的？竟然都好到不回复自己消息了。刘川摇了摇头，感觉自己的家庭地位是越来越低了些。过了一会儿，上了高速，刘川稳住了车速，下意识的通过余光扫了一眼楚幼鱼的状态。一路上，楚幼鱼只是呆呆的看着窗外，一言不发，显得有些沉默。他很努力的控制着自己的情绪，长大都是疼痛的。即使明白外公外婆的心意，楚幼鱼的眼眶还是微微发红。他很想好好发泄一下，可他不想再那么狼狈了。这时，昏暗的夜色下，天空又开始飘雪，雪花落在车的挡风玻璃上，很没可转瞬即逝。楚幼鱼睁大了一双水汪汪的桃花眼，愣愣的看着，也不知道小脑袋里在想些什么。刘川终于忍不住，还是开口安慰道：“小憨包，别多想了。”外公外婆话还没说完，楚幼鱼却转过头，认真看向刘川道：“我我都知道的，小川哥，外外公还有外婆，他们都不希望我留在山沟沟里。我我从小就听娘娘们说了，只有走出去，上了大学才有美好的未来。”楚幼鱼的声音很轻，一个字一个字吐出来，说的非常认真。刘川侧过头看了一眼楚幼鱼，又转过去专心驾驶。说实话，这番道理从任何人嘴里说出来都挺平常的，可从楚幼鱼的嘴里说出来，刘川的心头只剩下心疼了。身在苦难中的人，大多只会因苦难而麻木，而楚幼鱼能明白这些道理，只能说明他吃过的苦，咽在肚子里的痛。刘川恐怕穷其一生也难以感同身受。他没再说什么，只是伸出右手，轻轻捏了一下楚幼鱼的小脸。楚幼鱼被捏了下小脸，这才想起来，两人好像是在谈恋爱，脸颊嗖的一下，顿时红到了耳朵根，身子都微微颤了一下。他红着脸，一双水汪汪的桃花眼看向刘川，想了想，还是认真道：“我，我会努力的，马马上就高考，我，我得跟上小川哥，才才行，没问题的。”刘川笑了笑，大不了我再给你当当家教，好好帮你补补英语，好好吗？听到这话，楚幼鱼像是又想到了什么，红着脸低下了头。一旁的楚幼薇全程竖起耳朵，这才稍稍明白了外公外婆的用意。小丫头的心事算是没了，于是倒在后座上就要睡觉。这时，刘川悠悠的声音却响了起来：“哦，差点忘了幼薇了。幼薇，咱得赢在起跑线上，可不能像姐姐一眼英语那么差。”刘川笃定地点点头，继续道：“嗯，这个暑假就提前给你报个补习班好了。”啊，楚幼薇一脸不情愿，奶声奶气的对着姐姐撒娇道：“姐姐，哥哥欺负我，我还小，我不要上补习班班吗？”可这次，楚幼鱼面对妹妹的请求，竟然出奇的没有理会，她的脸红红的。一个是因为刘川要给自己补英语，另一个是因为她觉得自己英语那么差，好像被小川哥鄙视了。将近三个小时后，终于回到了冰城，时间已经到了八点多，雪越下越大了，在城市昏黄的路灯下，雪花缓缓的落下，在地面上已经积起了薄薄的一层。刘川本来还有些犹豫，究竟要不要带着楚幼鱼回家，毕竟老妈没回短信，现在也不知道楚奶奶在哪里。可就在这时，老妈江梅的短信就直接来了，内容很简单，也很干脆，带俩闺女来家里，快点。刘川嘴角抽了抽，有些无语，带回家就带回家，还闺女，还快点。究竟谁才是亲生的呀？叹了口气，刘川轻轻点了一下楚幼鱼的额头，笑道：“走了，跟我回家。可”可可是不，不太好吧？楚幼鱼委屈巴巴的捂着额头，瓮声瓮气的说道：“明明回到冰城，气温都已经降到了零度，可他的脸颊却是越发滚烫起来。”楚幼鱼的小脑袋嗡
力普又威，却觉得听到了什么了不得东西，小脑瓜子不禁开始浮想联翩了。姐姐难道在哥哥的家里发生了些什么？联想起哥哥和姐姐的相处模式，楚又威又多少知道些偶像剧什么的，不禁就开始脑补了起来。明明是个小丫头，可她捧着脸颊，嘴角露出了怪鼠鼠似的笑容。刘川忍不住咚的一声敲了一下楚又威的小脑袋，没好气道：“一个大的，一个小的，就没一个让我省心。”楚又威，你就等着暑假，作业超级加倍吧。嗯，姐姐，哥哥又欺负我。楚又威撅起小嘴，委屈巴巴的看向姐姐，可楚又鱼却只是红着脸低下头。他听到刘川说他和妹妹一样不省心，一双桃花眼不禁也委屈巴巴的张开嘴，轻轻的也嗯了一声。看到这一幕，楚又威这小丫头沉默了。他看了看高大的刘川哥哥，忽然幻想起未来的家庭格局，姐姐要听哥哥的，又威要是不听哥哥，哥哥就会欺负又威。可哥哥欺负又威，又威向姐姐告状，姐姐也只会和自己一样呜呜呜的，和个小火车似的，一点用没有。一瞬间，楚又威这个刘川的未来小姨子又明白了一个人生大道理，他得挺哥哥的话，不然挨了欺负，神仙也帮不了他。小丫头深深的点了点头。没一会儿，三人已经坐上了电梯，来到了刘川家的门。刘川打开门，还没等走进去，就听到了客厅里传来的欢声笑语。说实话，他有想过，以老妈将没射牛般的口才和楚奶奶相处起来，应该很简答。但再怎么样，他也没想过，两个素未谋面的陌生人，几个小时之内竟然就能聊得哈哈大笑，简直是收都收不住一样。要不是刘川知道自己的外公外婆去世的早，他简直都要怀疑楚奶奶是自己的外婆了。走进客厅，刘川看着辽性正浓的江梅，双手环抱，没好气道：“真服了，妈，我第一次出远门，你就不担心吗？”听到刘川的声音，江梅却是头也没回，只是对着楚奶奶笑道：“你看这小子还急了，和我说的一样吧，就是不省心。以后又一可得帮我好好管管。都多大的人了，就三个小时的路，还跑来求关心来了。”江梅摇了摇头，站起身走向门口，她直接无视了刘川的存在。看到刘川挡在自己面前，微微侧了侧身，就直接擦肩而过，然后一把挽住楚幼鱼的手，就又走到了客厅。看到这一幕，刘川额头冒出些黑线，很有些无语。这这，他叹了口气，忽然觉得自己可能应该要习惯了，毕竟上一世老妈就是如此。仔细想想，自己的家庭地位好像也就没有高过，只是刚刚重生，舒服日子过了几天，还没回想起过去。这时，江梅又开始吐槽道：“臭小子，看把我家闺女冻，你知不知道楼道里很冷啊？”刘川嘴角抽了抽，没有说话。江梅又心疼的一把抱起楚幼薇，亲了亲小丫头的脸，一脸宠爱道：“哎呦喂，小闺女，你怎么这么？”可爱啊，阿姨今天晚上抱着你睡好不好？楚幼薇害羞的摸了摸被亲的脸颊，低着头，一脸不好意思，可还是奶声奶气道：“幼薇听姐姐这可爱的模样，逗得江梅直接有些母爱泛滥，狠狠又亲了小丫头一口。”旋即江梅又转过头看向刘川后，嘴角发出了轻蔑的啧啧声，像是在说：“看看你小时候和人家比比。”这一刻，刘川的心态有些爆炸，好在楚幼鱼及时的握住了刘川的大手，一双楚楚可怜的桃花眼扑闪扑闪，刘川这才心态平稳了下来。没事，老妈欺负我，那我等下就欺负欺负小憨包好了，不管，反正解气。这时，楚幼鱼才细声细气道：“阿姨，没没事。”是我要在门口等。江梅笑了笑，又白了眼刘川，有些怒气不争。这臭小子真不懂疼女孩。他一把又拉过楚幼鱼，笑道：“好闺女，咱不和这臭小子玩。今天呀，阿姨特地给你做好吃的，好不好？奔波了一路，肯定饿了。你想吃什么？火锅还是炒菜？”江梅认真的问道。一旁的刘川不满道：“妈，我想吃火锅，想吃自己做。”江梅没好气的白了一眼，又笑眯眯的摸了摸楚幼鱼的小手，一脸慈祥：“好闺女，想吃啥，阿姨给你做。”感受到这种明显的区别对待，刘川也不废话了，转身就坐在了沙发上，不想再给自己找气受了。看来从今以后，自己也就只能沾沾小憨包。的光了呀！这么想着，刘川越发有些寄人篱下的感觉，于是越发的想要好好欺负一下小憨包了。这时，楚幼鱼也被江梅的热情吓到了，他低着头，一时间不知道该说什么话。可一想到小川哥是想吃火锅的，他立马就抬头嗫嚅道：“我、哦、我吃火锅，行行吗？”楚幼鱼的语气小心翼翼的，江梅宠溺的摸了摸楚幼鱼的脸颊，轻声道：“好闺女，以后别什么都依着他，会惯坏的。”听到这话，楚幼鱼知道自己的心思被看穿了，而且对方还是小川哥的妈妈，顿时羞得脸颊一片滚烫，嗖的一下红到了儿子跟，这娇俏小媳妇的模样，看得江梅一阵欣喜。这样的女孩子拿来当。媳妇，哪个婆婆能不喜欢啊？江梅温柔的笑道：“好，阿姨就做火锅，等吃完也别走了，都在这住下。咱家三个屋够住的。”听到这话，躺在沙发上的刘川脑子有些没转过弯。等等，三个屋，咱家只多一个房间啊？难道让楚奶奶和小憨包一间房子？这好像有点不太合适啊！妈，不对吧？咱家好像住不下吧？刘川有些疑惑的问道。江梅梅好气道：“怎么住不下？你和你爹睡沙发，不就住下了？”听到这话，刘川嘴巴张得老大，直接愣在了原地。尼玛，原来在这里等着我搞了半天，是自己和老刘没地方住了。叹了口气，刘川和老刘一时间都不敢说什么，只好惺惺相惜的互。相对望了一眼，这家庭地位，以后父子俩只能彼此多照顾。这时，楚幼鱼看到刘川为难的模样，有些想要拒绝，可又怕这样会伤害到江梅阿姨的心意，小手顿时纠结的攥在了一起。她有些为难的低下了头，一副可怜巴巴的模样。看到这一幕，刘川倒也无所谓，干脆换了个更舒服的姿势，躺在沙发上，对着老刘道：“老爸，这头归我，你别跟我抢，你那臭脚，我怕我顶不住。”听到被吐槽脚臭，还是在这么多人面前，尤其在未来的亲家面前，一张老脸都红了，顿时没好气道：“说什么呢？谁脚
了呀！重生没几天，连做饭的活都轮到自己，这在上一世可是高考成绩出来以后才有的待遇。想了想，刘川和老刘对视了一眼，相继走向了厨房。江梅这才扫了一眼，对着楚幼鱼笑嘻嘻道：“你瞧瞧，小幼鱼还是有点自觉性的，大的还有小的，总算懂点事了。”听到这话，楚幼鱼越发有些坐立不安起来，他双腿有些不安的并拢在一起，白皙的手指攥得紧紧的，一双桃花眼不时偷偷看向厨房里的刘川。他想了想，还是站了起来，打算去帮刘川。可江梅却笑嘻嘻的拉住了楚幼鱼的小手，对着厨房又喊道：“牛肉、羊肉要先切的，橱柜底下有工具，知道没？”知道了，刘川不耐烦的回答了一句，和老刘拿出切肉的工具，费了好半天的劲才把牛羊肉处理好。真到了做饭的时候，刘川才知道老刘是个料理白痴。倒是刘川毕竟独自生活过紧，厨艺还算过得去。等到最后，老刘直接站到一边去了。厨房里只剩下穿着围裙的刘川在默默的炒火锅底料。不一会儿，火锅底料浓烈的香气弥漫，勾得客厅里的楚幼鱼和江梅都咽了咽口水。不过看这样子，仿佛楚幼鱼还有江梅才是母女似的，怡然自得坐在一起。刘川反倒有点像个长工。哎，这上哪说理去？又过了一会儿，菜都备齐了，锅底也已经烧得沸腾。刘川擦了擦。额头上的汗水，准备喊他们过来吃饭，可还没开口，老刘就抢先开口道：“老婆，都做好了，来吃吧。”话音落下，刘川满脸黑线。等看向老刘时，这老小子一脸得意的笑容，刘川的心头顿时生出一股浓烈的危机感。这老头本来以为是战友，结果竟然是对手，真无语。倒数第一和倒数第二也要争的吗？能有点志气不？来了来了！江梅有些不耐烦的回了一句，顺手拉起楚幼鱼，笑道：“好闺女，多吃点，都是阿姨特地为你买的新鲜牛羊肉。”说完，他又抱起楚幼薇，捏了捏小丫头的脸，宠溺道：“小闺女，饿了吧？多吃点，不过辣椒要少吃点，你还小。可可幼薇爱。”吃辣吗？楚幼薇眨巴着大眼睛，有些委屈的低下头，闻到香味的时候，小丫头就已经忍不住了。她都不记得自己上一次吃火锅是什么时候了。不过毕竟第一次来哥哥家，小丫头还是很矜持的。就算被抱在怀里，她也只是默默咽了咽口水，偷偷看着刘川哥哥。在小丫头的认知里，刘川哥哥还是比较有分量的。不过她有点奇怪，好像自己和姐姐要更受阿姨的待见，这是为什么呢？小丫头有些想不通。这时，江梅摸了摸小丫头的头发，笑道：“那这次就多吃一点，好不好？”真的，阿姨你好好呀。楚幼薇直接被这一句话收买了，也不再看向刘川哥哥了，直接往江梅的怀里蹭了蹭。猛然之家。刘川有种被抛弃的感觉，恨恨的对楚幼薇捏了捏拳头，没好气道：“吃吃吃，等下辣哭了，我可不哄你，幼薇才不会被辣哭呢。”小丫头硬气的回应了一句。不过等上了桌，小丫头猛吃了夹口辣锅里的菜，小嘴就被辣成了两个小香肠，顿时一双大眼睛扑闪扑闪着，委屈巴巴的看向了刘川。他突然更加坚定的觉得自己还是要听刘川哥哥的，就算刘川哥哥的地位好像不高，可说的话总是很有道理。而刘川对于小姨子的临时叛变并没有过多的计较，很大度的只是捏了捏小丫头的脸，然后就递上了一杯温牛奶给小丫头解辣。楚幼薇顿时投来了感激的目光，心头更。更加认定了自己的判断，而这时，楚幼鱼面对着满桌的美食，明明馋虫都给勾出来了，肚子也咕咕叫了。可他涮好了肉，细心的用水稍微涮了涮，却夹到了刘川的碗里。楚幼鱼关心的看了刘川一眼，软糯糯道：“你吃吗？你不吃。”刘川抬眼问：“要要你先吃，因因为你太辛苦了。”楚幼鱼细声细气的说道：“因为在场的人多。”他说话的时候，白皙的脸颊都微微泛起了红晕。听到这话，刘川心头才微微宽慰了一些，总算还有个能知冷知热的人，不算亏。一口把楚幼鱼涮的肉吃下去，刘川心里暖融融的。其实，两世为人，刘川这点人情世故还是能看懂的。表。面上江梅做的很夸张，处处让刘川吃瘪，甚至都有些丢面了。但说到底，江梅是为了照顾楚幼鱼一家的情绪，两家的家境毕竟差了太多，若是不这么做，是很难让相处的氛围融洽的。至少现在从效果来看，相当成功。明明是第一次家庭聚餐，楚幼鱼非但没有紧张的心思，甚至还开始关心起自己来了，这是好事。总体上来说，刘川觉得还蛮值得的。老妈算是一个好助攻，饭桌上刘川也是醒悟了过来。不过转念一想，等下反正都要住下来，要是不在老妈眼皮子底下欺负欺负小憨包，岂不是很没趣？这么想着，刘川坏笑着摸了摸楚幼鱼的小脑袋。而楚幼鱼看着刘川吃下自己涮的肉，心里甜蜜蜜的，总觉得眼前的一切幸福的有些不真实。他的心真的不大，如果这一刻能保持永恒，那他真的觉得太好。两人就这样，你给我涮肉，我给你夹菜，互动的相当甜蜜，甚至把周围的人都当了空气。待到楚幼鱼忽然反应过来，大家都在往自己这里看，脸颊才嗖的一下红到了耳朵根。这时，江梅和老刘对视一眼，互相欣慰的点了点头。自家这儿子总算还懂点事。江梅欣慰的笑了笑，其实他是最疼儿子的。现在让刘川受些小委屈，还不都是为了让亲家放心吗？等真把楚幼鱼娶回了家，有的是刘川能享的福气。穷人家的姑娘早。当家心思最是细腻，也会疼人。江梅和楚幼鱼的身世差不多，自然更明白这一点，所以她越看楚幼鱼，越觉得是最佳的儿媳妇人选。父母的细微神态，刘川都看在眼里。不过他心头还是略微有些不爽。说实话，父母的行为实在有些多事了。就凭自己对楚幼鱼的心意，这个小憨包还敢不从吗？这么想着，刘川忍不住伸手轻轻捏了一下楚幼鱼的小脸。而这时，楚幼鱼看到刘川都快吃饱后，才刚开始动筷子，一张樱桃小口里塞满了刚刚涮好的羊肉，被刘川这么一捏，他不由得转过脸，腮帮子鼓鼓的，一双水汪汪的桃花眼
下了头，脸蛋发烧似的，声音都有些发抖。不过刘川还是继续旁若无人似的喂着楚幼鱼，楚幼鱼也乖乖的一口也不剩下。快，一桌菜也吃的差不多了。一旁的老刘看着被吃的干干净净的一桌菜，不由得后背冒汗，心道：这丫头儿子别以后养不起啊，太能吃了，简直和老婆年轻时一模一样。老刘掩饰的很好，可还是被一旁的江梅察觉到了，他一把捏在老刘的腰间，怒道：怎么现在嫌我吃的多了？我跟你说，能吃是福。江梅的语气里带着些威胁性，老刘满脸陪笑，大气都不敢喘一口。这一幕倒是让刘川有些欣慰，他微微摇了摇头，觉得自己就是再惨也不会和老刘一样，至少楚幼鱼还是很温柔的，想怎么欺负就怎么欺负。可一旁的楚幼鱼看到刘川父母之间的互动后，一双大大的桃花眼扑闪扑闪，眼神中仿佛闪过一些不太一样的思考。刘川也不知为什么就觉得浑身一寒，回头一看，他总觉得楚幼鱼这个软糯糯的小可怜好像变得哪里不一样。某一瞬间，刘川好像在楚幼鱼的眼神里看到了江梅的影子，错觉，一定是错觉。刘川猛地摇了摇头，不会的，一定不会的。楚幼鱼明明是个温柔的女孩，怎么会变成老妈这样的火爆脾气呢？再偷偷看了看楚幼鱼几眼，刘川才觉得心有余悸。还好，还是那个软糯糯的小憨包。这一刻，刘川忽然觉得未来其实不是那么确定，趁着现在还能欺负小憨包，赶紧欺负一下吧。他抬起头，双眼偷偷看向楚幼鱼那薄薄的樱桃小口，忽然内心一阵悸动。待到一顿饭吃完，还是刘川和老刘收拾碗筷，而江梅则是拉着楚幼鱼一家坐在电视边聊起了家常。刘川听着耳边的欢声笑语，只觉得不欺负一下小憨包根本回不了本啊！偏偏老刘这个老混蛋借口要抽烟，竟然还把自己留下来独自洗碗，冰冷的水打在刘川的手上。刘川捏着碗筷，越想越气。可就在这时，楚幼鱼软糯糯、散发着温热的小手忽然钳住了刘川的大手。刘川惊讶的回头，却看到楚幼鱼不知道什么时候已经穿上了围裙，来到了自己的身后。刘川不由愣了愣，他是第一次见到楚幼鱼穿围裙。上一世两人相处的时间比较短，就算带楚幼鱼回来过，老妈这个把楚幼鱼当亲闺女的，也不可能让楚幼鱼进厨房的。现在楚幼鱼能来，大概是因为楚奶奶还在吧。这一刻，楚幼鱼俏生生的站着，叮当猫式样的围裙穿在她身上，显得有些滑稽。可架不住楚幼鱼的底子好，再加上那双楚楚可怜的桃花眼里闪烁的关切之色，刘川不由得呆在了。这时，楚幼鱼软糯糯道：“水，水冷，我我来洗吧。”听到这话，刘川心头涌过一道暖流，可他的脑海中不知道为什么总是忍不住闪过楚幼鱼那薄薄的嘴。刘川家的厨房是有拉门的，楚幼鱼进来的时候顺便把拉门拉上了，所以这里形成了完全的私密空间。本来刘川还抱怨老刘借口抽烟溜走，可现在他也不知道该说些什么。刘川的内心一阵悸动，两人这些天一起经历了太多，从站在一起都会不自然，到牵着衣袖，再到小拇指，回想起这一切，刘川只觉得运河上那流动的光芒仿佛就在眼前，他忍不住伸手牵住了楚幼鱼的两只手，然后身子一转，带动楚幼鱼的身躯贴到了墙壁上。刘川轻轻用力将楚幼鱼的双手贴在了墙壁上，形成了一个壁咚的姿势。到了这一瞬，楚幼鱼才猛然反应过来，小小川哥要要做什么？他抬起头，一双桃花眼水汪汪的，眼神中闪烁着委屈巴巴的神态。可感受到刘川的越贴越近，温热的呼吸打落脸颊，楚幼鱼的心脏也好像要蹦出来一样。忽然，他将脸撇了过去，声音细弱文吟道：“等等一下，可以吗？”听到这话，刘川停住了动作，愣愣的看着一脸娇羞的楚幼鱼。这时，感觉到刘川停下了动作，楚幼鱼才羞涩的回过头，他抬头轻咬薄唇，嗫嚅道：“不，不在这里，好好不好？”楚幼鱼的声音细微，内心也是相当的纠结。他总觉得自己的底线再一次次地被刘川突破。一开始还只是纤纤衣袖，后来慢慢的，两人开始牵手指。到了现在，楚幼鱼才惊讶的发现，不知道从什么时候开始，两人牵手都已经变得很长了。而且，就算被壁咚了，自己的第一反应竟然不是推开，而是说等一等。这一瞬间，楚幼鱼的小脑瓜子嗡嗡的，等等一等。什么叫等一等？嗯，等一下要干什么？这么想着，他的脸颊发烧似的，嗖的一下就红到了脖子根，根本连看都不敢去看刘川的脸颊了。过了好半晌，楚幼鱼又抬头，他白皙的小手攥得紧紧。想了想，转移话题道：“那那个，你莫生气了，好好不好？”生气，刘川疑惑的眨了眨眼睛，脸颊更贴近了楚幼鱼几分。感受到刘川的脸颊贴得更近，楚幼鱼的身子一颤，有些心虚道：“小小川哥，我我小的阿姨有些偏心，可阿姨都是为了照顾你，你莫生气了，好不好？”楚幼鱼小声说着，其实今天他过得很开心，因为再次感受到了家的温暖。但他也很清楚，小川哥的父母为了哄自己开心，冷落了小川哥。楚幼鱼看得出来，小川哥是有些不开心的，所以他才会主动过来帮忙，想让小川哥能够开心一点。这时，刘川看了看楚幼鱼，一脸关切的表情。心头不由得一暖，果然最知冷知热的还得是小憨包呀。他伸出手指，轻轻弹了一下楚幼鱼的额头，笑道：“我生不生气，那就得看你。”楚幼鱼捂着额头，轻轻嗯了一声，一双桃花眼水汪汪的，一脸委屈巴巴的看向刘川：“我我要怎么做？怎么做？”刘川坏笑了一声：“咱们上次不都做过一次了吗？”楚幼鱼立马听懂了刘川的意思，脑海中闪过两人那个意外的吻，眼神中顿时闪过一丝犹豫与害怕。可随着刘川的脸颊越贴越近，楚幼鱼有些惊慌失措的想要挥动双手，这才发现自己的手好像一直被刘川按在墙壁上。他试着挣扎了一下，最后还是选择闭上了双眼，感受着。刘川身上男人的
意思的挠了挠头，他往里看了一眼，发现楚幼鱼果然在里面，不由就相信了刘川说的话。那下次嘛，老刘随口说了句，转身就走。只是他有些疑惑，只是洗个碗而已，怎么两个孩子的脸都那么红呢？老刘毕竟年龄大了，不再是曾经那个奔放的小刘了，思维也就渐渐固化，没把刘川往那方面想。等到老刘离开，楚幼鱼羞红着脸，低头转身就要走，可还没走一步，刘川却拉住了他白皙的小手，笑道：“我可不管，这次不算，等会儿你要补偿我，好好吗？”楚幼鱼连忙回应了一句，其实他压根都没听清楚刘川的话，只是觉得实在太羞人，想赶紧离开这个是非之地，想要清静一下。听到楚幼鱼答应，刘川有些惊讶的松开手，看着楚幼鱼的背景，刘川心头有些玩味，奇怪了，本来只是逗逗他，怎么答应的这么快？不过既然答应了，刘川还是挺开心的，也就没多想，想着等下还有小憨包补偿自己，刘川心头顿时和吃了糖似的，甜滋滋的感觉弥漫全身。几十秒后，楚幼鱼走出了厨房，摸了摸自己滚烫的脸颊，深深吸了口气，微微攥了攥手指，才算冷静了下来。可这时，正和楚奶奶唠嗑的江梅却忽然抬起头，看到了楚幼鱼的异状，她站起身，不由关切的摸了摸楚幼鱼的额头，心疼道：“哎呀，你这丫头是不是吹疯了？脸怎么这么烫？赶紧的，去洗个澡。”说完，江梅对着厨房里喊了一声：“儿子，带闺女去洗澡，毛巾什么的都给闺女准备一下，快点！”听到“洗澡”两个字，楚幼鱼脑海中闪过上一次和刘川在家中独处的画面，哗啦啦的流水声仿佛就在耳边，脸颊顿时嗖的一下红的更烫了几分。这时听到了老妈的命令，刘川今天还是头一次出奇的没有顶嘴，反倒是一脸积极的模样。他走出厨房，看了看那在原地脸红发愣的楚幼鱼，相当震惊的笑道：“愣着干嘛？跟我走啊！东西都在卫生间里，咱俩都进去，我才能给你拿。啊。你个小憨憨！”刘川故意在“咱俩都进去”这几个字眼上加重了音调，说完还转过身，露出了一个只有楚幼鱼才能看到的坏笑。看到刘川的笑容，楚幼鱼顿时有些慌乱的后退了一步，白皙的小手攥成了一团，心脏扑通扑通的跳了起来。有了刚刚的经历，他就是再傻也知道小川哥又想做些什么。到了这时候，楚幼鱼才猛然间反应过来，刚刚小川。哥好像说要什么补偿，而且而且自己好像答应了。想到这，楚幼鱼红着脸对着江梅嗫嚅道：“我我没事的，阿姨不不用洗澡的，这孩子来这里就和自己家一样。”江梅捂着嘴笑了笑，又看了看一旁的儿子道：“再说了，咱又不是没洗过，听阿姨的，洗个热水澡，舒舒服服睡一觉，明天就舒服了。”听到这话，楚幼鱼一双桃花眼水汪汪的，眼神哀求似的看向楚奶奶，可楚奶奶依旧是一脸慈祥，笑了笑道：“丫头，去洗吧，奶奶和你阿姨都洗过了，就在房间里等着你。”说完，江梅依旧搀起楚奶奶走进了卧室。楚幼鱼有些惊慌失措的低下头，他红着脸。不时还偷偷看刘川一眼，一时间客厅里又只剩下楚幼鱼和刘川俩，以及还有瘫在沙发上有些不合时宜，但确实已经开始打呼噜的老刘。刘川瞥了一眼沙风景的老刘，牵起还在发愣的楚幼鱼，拉着就往卫生间走。楚幼鱼被刘川牵着走到了卫生间，随着门咔嚓一声关上，楚幼鱼的小心脏扑通扑通的，他不禁撅起了小嘴，心想：小川哥怎么好像越来越坏了？怎么老是想要欺负自己？嗯，可是也不知道为什么，他竟然发现自己好像不讨厌这样的感觉，甚至内心隐隐的有些期待。这样的感觉让楚幼鱼的小脑袋瓜子都嗡嗡的，他只能遵循自己的。本能任由刘川摆布，心头满是慌乱与一丝丝期待。可走进卫生间后，刘川却很规矩的放开了楚幼鱼的小手，背过身，在卫生间的格子里翻翻找找。莫，这是浴巾，这是擦头发的毛巾，还有这是吹风机。今天我爸妈还有楚奶奶幼薇都在，你就先自己吹一下，好不？刘川随手将东西翻找出来，放在洗手台上，又回头笑了笑道：“上次太急了，很多东西都没给你拿，你不会怪我吧？”“不，不会。”楚幼鱼低声应了一句。这时候，他脸上的热度总算消了。面对一本正经的小川哥，楚幼鱼悬着的心放了下来，整个人都平静下来了。还好，小川哥只是在开玩笑，补偿什么的。应该不会有，可楚幼鱼也不知道为什么，总觉得心里反而有些失落落的。他低着头，默默的不说话。怎么了？真不舒服。刘川问，伸手摸了摸楚幼鱼的脸颊，发现温度好像挺正常，不禁有些疑惑。正在内心小剧场的楚幼鱼突然被刘川摸了一下，身子不禁一颤，他有些惊讶的抬头，又将头撇到一边去，心虚道：“没，没有。那，那我洗澡了，你等下把门关一下吧。小”小小川哥，楚幼鱼细声细气的说道，随后又低下了头。刘川很听话的走了一步，然后咔嚓一声关上了门。听到了关门声，楚幼鱼觉得卫生间内总算只剩下自己，心头平静了一些，可那份隐约的失落。却也更加明显了一些。他摸了摸自己的衣服，又叹了口气，打算脱衣服。可就在这时，楚幼鱼抬起头，却猛然发现刘川竟然还站在自己眼前。楚幼鱼吓了一跳，脸颊顿时嗖的一下红到了耳朵根。自己自己刚刚差点就在小川哥面前脱衣服了。想到这，楚幼鱼脸红的都要冒蒸汽了。他一双桃花眼水汪汪的，眼神中满是委屈巴巴道：“你怎么还没出去？”刘川挠了挠耳朵，笑道：“你让我关门，又没让我出去。”楚幼鱼愣了愣，竟然觉得这话好像没法反驳。他想了想，嗫嚅道：“啊，那你出去，再把门关上，好好不好？”好。刘川答应的很干脆，走出去，咔嚓一。声关上了门呼，看到刘川走出去后，楚幼鱼长长的呼出一口气，快跳出胸口的小心脏这才平复了一些。他摸了摸衣服，将衣服撂到了肚子的地方，又打算脱衣服。可就在这时，门咔嚓一声又被打开了。刘川娴熟的走进门，又关上门，眼神灼灼的看向楚幼
水汪汪的，可怜巴巴的。嗯，了一声，轻声嗫嚅道：“我我没忘。”话音落下后，楚幼鱼终于认命似的扬起了下巴，他就像只小奶猫似的，可怜巴巴的看向流川。这一瞬间，两人之间温热的呼吸打落在彼此的脸颊上。流川低下头，就能看到楚幼鱼那楚楚可怜的眼神。他一双桃花扑闪扑闪的，微微扬起的下巴，像是终于接受了命运的审判似的。暖气灯橘黄色的光芒反射在楚幼鱼的脸上，勾勒出他长长的睫毛、挺直的鼻梁，以及因为害怕在微微发抖的红润小嘴巴。扑通扑通，流川的心跳渐渐加快，呼吸也变得粗重起来。其实他也没想到真的会到这地步。之前他也只是想逗逗小憨包，可没想到他竟然真的就这么就这么认命。咕咚，他也情不自禁的闭上了眼睛，双手轻轻握着楚幼鱼的双手，脸颊缓缓贴向了前方。可下一刻，感受到楚幼鱼微微颤抖的身子，流川忽然停住了动作，他有些失神的看向楚幼鱼，他一双桃花眼紧闭，在橘黄色光芒的映衬下，显得更加。楚楚可怜，尤其是脸颊泛起了一圈绯红。看到这一幕，流川不由得有些犹豫起来，也不知道自己是怎么了，怎么会去强迫这么一个小可怜？脑海中闪过上一次两人的接吻，流川不禁觉得有些惋惜。说起来，两人真正意义上的接吻，其实也不过是一个意外而已。想到这，流川看了看楚幼鱼红润的唇角，这其实是两人的初吻。纠结了一会儿，流川只是伸手轻轻在楚幼鱼的嘴唇上点了一下，他终究还是没有继续下去。流川想的很简单，他只是希望和小憨包的初吻是他心甘情愿的，而不是在自己的威逼利诱之下。当然这么说也不准确。总之，流川希望是楚幼鱼主动来吻自己。而不是自己像是欺负小可怜似的去吻楚幼鱼。下一秒，流川的手指落在楚幼鱼的嘴唇上，楚幼鱼的身子一颤，他只觉得嘴唇酥酥麻麻的，好像被什么东西轻轻压住了一样。虽然觉得怪怪的，可全身像是触电一般麻麻的，就连心跳都加快了。楚幼鱼的呼吸声不由得也粗重了几分，感受着嘴唇上酥酥麻麻的感觉，他双眼更加紧闭了几分，整个人的灵魂仿佛在这一刻剧烈的向下沉了下来。可怎怎么有点咸，还还有点火锅的味道。楚幼鱼不由得睁开眼睛，他这才发现挡在自己嘴唇上的根本不是小川哥的嘴，而是而是小川哥的手指。明白这。一切后，楚幼鱼的脸颊像是烧开的水壶一样，嗖的一下就红到了耳朵根。他攥紧了手指，整个人都微微颤了一下，羞羞死人了！自自己刚刚究竟在干什么？一瞬间，楚幼鱼一双桃花眼水汪汪的，眼角都涌起一丝薄薄的水雾，攥紧的小手微微握成了拳头，心头除了娇羞，还有对小川哥的一丝气恼。女孩子的初吻，在女孩子心中是和生命一样重要的，所以每个女孩子对于献出初吻这件事都会很慎重。楚幼鱼当然也一样。实际上，如果她不愿意的话，流川又怎么会有使坏的机会？可流川竟然误以为是自己在强迫楚幼鱼，而放弃了取走。楚幼鱼的初吻怎么了？我不欺负你，你还不高兴吗？流川非常直男的笑了笑道。听到这话，楚幼鱼握紧了小拳头，嘴角微微撅起，一双水汪汪的桃花眼已经挤出了几滴泪珠。看到楚幼鱼都要哭了，流川顿时急了，有些手忙脚乱的说道：“哎呦喂，我的姑奶奶，你可别哭啊，不然我老妈真以为我对你干了什么，非把我皮都扒了不可。”好啦好啦，不哭了，你惩罚我好不好？流川陪笑着哄道。可楚幼鱼只是低着头，并没有怎么理会。流川顿时有些妈了，心说这下子完了，这小妮子好像真的生气了。流川有些没想明白自己究竟错在哪儿了，他愣在原地，有些不知所措，连手都不知道该。放在哪里？可下一秒，流川被顺势推到了墙角，不由闭上了眼睛。这一吻，楚幼鱼用出了全身的勇气。当接触到小川哥有些厚重的嘴唇时，他感觉脑子里一片空白，如坠云端，整个身体轻飘飘的，软倒向前。感受到楚幼鱼肆意之软乎乎的八爪鱼挂在自己身上，流川双手拥在他的腰上，紧紧的。这一世他再也不会放手，一定要将他捧在手心呵护。闭着眼，流川鼻翼闻着女孩独有的芳香，嘴里更是甜津津的。嗯，草莓味他心头感慨，楚幼鱼平时楚楚可怜，看着就想欺负一下，没想到接吻时进攻性这么强。流川。只觉有一条小鱼在嘴里四处游动。结婚后，自己不会真变成耙耳朵吧？哎，耙耳朵就耙耳朵，这些好像也是没办法的事，只能趁现在多收利息，多欺负欺负这个小汉包了。流川也不再多想，双手搂住楚幼鱼柔软的腰肢。不知过了多久，两人分开嘴唇，楚幼鱼的脸羞红成霞，耳垂像一颗红宝石，耳后的绒毛被映衬的纤毫毕现。楚幼鱼没有像平时一样低着头，而是倔强的仰着脖梗，桃花眼含情脉脉的望着流川，用有些颤抖的嗓音说道：“这，这是我的初吻，是，是我想给你的，小小川哥，不，不是因为你强迫我。”他的声音细若蚊吟，却透露着一股坚。定流川一怔，原来是误解。本来还以为是自己在胁迫他来着，搞了半天，原来这个小憨包也有小心思。这就是他要保护一辈子的女孩，单纯的如同一个受气包。但面对来之不易的爱情时，平时楚楚可怜的他也变得那么坚强，拼尽力气想要抓住那束光。流川莞尔一笑，然后故意板着脸，伸手弹了一下楚幼鱼光洁的额头。要你说，我当然会记得。楚幼鱼吃痛，伸手捂住额头，没干的泪珠挂在眼角，嘟着嘴，弱弱的说道：“嗯，好，好吗？你你不要生气，好不好？”流川看着又恢复了受气包状态的楚幼鱼，心头好笑。这个小憨包，然后他故意逗楚幼鱼。不生气了，还不快下来！胖的我都快抱不动了。楚幼鱼的脸更加红了，松开抱着流川的手，埋着头低声说道：“我我不胖的。”好了，你赶快洗澡吧。说完，流川便开门出去了。楚幼鱼呆呆的站在原地好一阵
笑了。楚又云埋着头，声若蚊吟，显然还在为刚才的那一吻而害羞。刘川却坏笑着，不打算放过他，义正言辞的说道：“过来，我家里的规矩都是要玩安稳的。”刘川信口胡诌，得寸进尺。听到这话，楚又云嘟起樱桃小嘴，软糯糯的说道：“我我才不相信，他也不是什么小傻子。”低头红着脸，直接就跑进了楚奶奶睡的房间。刚传来关门的声音，江梅就立马开门出来，眼神严肃，训斥道：“臭小子，谁给你定的规矩？我的老佛爷，你怎么还听墙角啊？”刘川吓了一跳，小憨包当然不可能去告状的，那也只剩下老妈偷听的可能了。江梅老脸一红，谁听墙角了？我只是出门接个水。不过这一场不占理，江梅清楚，干脆顺着刘川的节奏道：“你看看，都这这么晚了，还在看电视，你就熬夜吧，熬成跟你爸一样两个黑眼圈。”睡在旁边沙发上的老刘听到，也只有无奈一笑，他眼睛都不敢睁，生怕又遭到一通数落。真是躺着也中枪，唉，家庭地位啊！刘川想了想，也不敢跟江梅争辩，立马关了电视，蒙头倒在沙发上，没了声息。江梅接完水，进屋之前还不忘教训刘川：“现在又于是我的心肝，你小子要是敢欺负他，有你好果子吃。”是是是。而陈公请老佛爷晚安，刘川答道。刘川感觉自己就是个被打入冷宫的妃子，凄凄惨惨戚戚。过了好一会儿，等到江梅和楚奶奶都熟睡之后，楚又于蹑手蹑脚又悄悄走了出来。也不知为什么，自从那有些激烈的一吻过后，他满脑子都是小川哥的影子，怎么也睡不着。此刻，刘川帅气的脸庞紧闭双眼，闷头好似睡着了一般。楚又于呆愣愣的站在原地，一双桃花眼扑闪扑闪着，他想上前，可又怕刘川忽然睁开眼睛，纠结了半天，他也只敢轻轻说了句晚安，便又和做了贼似的蹑手蹑脚往房间里走去。可就在这时，刘川的声音却突然从背后响了起来：“小憨包，晚安。”刘川翻身对着楚又于的背影说道。楚又于身躯一颤，可还是轻轻关上了房门。只是关上房门后，他靠在门背上，小心脏扑通扑通狂跳，脸颊两侧的梨窝因为刘川那句有些不耐烦的晚安而悄然绽放。月上中天，夜深人静，楚又于安静的躺在床上，闭着眼睛，思绪早已飘到天外，幻想着以后他做好饭菜，等着小川哥下班回家，一起看电视，相拥而眠，甚至会生一个可爱的宝宝。想到这儿，楚又于睁开桃花眼，摸了摸滚烫的脸颊，再也睡不着了，便起床想去客厅看刘川有没有踢被子，怕他着凉。轻轻推开门，楚又于像一只小猫般缓缓的走到刘川面前，路灯的光芒透过阳台，留意在刘川的脸上，看得出这副面容极具魅力，比之明星也丝毫不差。楚又于渐渐看吃了，要不是刘川举起手挠了挠鼻孔，破坏了这唯美的画面，他都不知自己会看多久。看着眼前睡相极其不安稳的刘川，楚又于噗呲一笑，在月光下如梦似幻。他最后还是没忍住，别起耳边垂落的发丝，附身在刘川的嘴唇上，轻轻一点：“小川哥，你也晚安。”此时正准备起夜的楚奶奶从门缝将这一切看在眼里。其实正常来说，作为女方的唯一长辈，她是不可以这样轻易表态的。可刘川这小子对孙女的照顾，楚奶奶看在眼里，那是相当真挚的感情，错不了。再加上刘川父母也非常喜欢楚又于，楚奶奶觉得已经够了，她没有必要再给刘川出什么难题了。她现在最想看到的就是楚又于穿上头盖红布出嫁的那一刻。可刚想到这，楚奶奶慈祥的笑容忽然凝滞了。可楚奶奶强忍着，轻轻咳嗽了一声，但下一秒，一抹嫣红出现在了她的手中。楚奶奶的瞳孔一滞，那是血。傻孩子，看来奶奶等不到那一天了。但我这把老骨头还得再撑一撑才行。楚奶奶叹了口气，将血用纸擦干净，丢进了垃圾桶的最底层。她不想任何人看见，也不想任何人知道。她只想默默的撑到过完这个年，又或者最好是楚又于上大学的时候。这就是楚奶奶最后的心愿了。时间飞逝，很快来到了除夕夜，冰城的雪已经停了，但仍然堆积在各个角落，在万户灯火下反射出一片白茫茫。烟花在空中盛开，浓重的硝烟味弥漫，空地上都有一家人仰望被照亮的夜幕。烟花在此时似乎也寄托了每个人对新年的期待。这就是零八年的除夕。相比于十年后，人人埋头智能手机，在这片干净纯粹的时空里，过年这两个字显得更加的厚重。绚烂的烟花在高空爆炸，灿烂的色彩折射在楚又于家的窗户上。这时，楚又于正小心翼翼地包着饺子，锅里的热水咕嘟咕嘟冒着热气。姐姐，姐姐，你真的有往饺子里包硬币吗？小萝莉楚又为奶声奶气地问道。她探头探脑的样子，似乎想知道楚又于将硬币包在哪个饺子里了。自从听完又于姐姐讲了关于饺子里吃出硬币，来年会发财的故事之后，小又为的脑袋瓜里都是发财之后要去买好吃的，给奶奶和姐姐买礼物。哦，对了，还有小川哥哥。楚又于看了一眼妹妹，宠溺将楚又为额前散乱的发丝撇到耳后，然后摸着她的头，笑道：“不，不能问哦，要要自己吃到，来年才有好运气，那样又为才能发财。”楚又为撅了撅小嘴，有些不开心，但还是乖巧的点点头。楚又于的心情很不错，这是他从小到大过的最好的年，还能美美的和妹妹奶奶吃上一顿饺子，他已经很满足了。对于过去那种拮据的日子，他也没有不堪回首的感觉，他的心很小，真的很容易满。他想要的只是让奶奶和妹妹过得好，能健康快乐。只是到了现在，心里又不知不觉多出一个位置，那就是他的小川哥。想到刘川，楚又于嘴角不由得露出一丝甜蜜微笑，就连手上包饺子的动作都变得轻柔。想着那个挺身而出站在他身前的宽厚背影，在他还没有一点准备时，就敲开了他的心扉。不过为什么小川哥总爱欺负我？楚又于又嘟起樱桃小嘴，就这样，他一边想着要怎么才能让小川哥不说自己憨，一边做着菜。不一会儿，一顿不算丰厚的除夕餐就做好了。奶奶，吃
计划抛之脑后，呼哧呼哧的吃起来。楚奶奶吃的慢条斯理，一脸慈祥的看着两个孙女。楚幼鱼时不时的给奶奶和妹妹夹饺子，自己却没吃多少。他已经将他的那一份打包，准备带给小川哥。饭后，楚幼微打了一个饱嗝，突然想起没有吃到硬币，然后有些闷闷不乐起来，于是撅着嘴拉着楚幼鱼的衣摆，问道：“姐姐，幼微是不是发不了财了？”楚幼鱼有些心虚的看了看手里的打包饭盒，不会的，小川哥会会带你发财的。哼，楚幼微叉着腰，还是有些不高兴。他虽然小，但也不是小傻子，奶奶和自己都没吃到，那那个包着硬币的饺子肯定是留给小川哥了。小丫头有些闷闷不乐，不过很快娴熟的自我铺了起来，好像是这么回事。姐姐听小川哥哥的，哥哥为了让姐姐听话，肯定就得讨好我，那肯定就要带我发财啊。小丫头的思维很单纯，又开心起来，拉着楚幼鱼就想立马去见小川哥哥，然后带他发大财。楚幼鱼有些不好意思，对楚奶奶说道：“奶奶，我想出去一趟。”楚奶奶看出楚幼鱼是去找刘川，便答应下来，把小幼鱼也带上吧。奶奶我啊，想一个人清静一下，等会儿就要睡觉喽。然后接着说道：“小丫头在家里也无聊，还是去找她江梅阿姨陪陪吧。”楚幼鱼有些疑惑，平时奶奶也是喜欢热闹，睡得不早的呀。不过她也没有多想，还是点了点头，带着妹妹出了家门，边走还边回头对着门口的楚奶奶挥着手：“奶奶，外面冷，快进去吧。”楚奶奶佝偻着身子，也壮若无事的挥手，看着楚幼鱼姐妹俩的身影隐没在黑暗之中，一直到完全看不见。她慈祥的笑容从脸上消失，转而变成了有些痛苦的抽搐，双手捂着胸口，猛烈的咳嗽起来。哇的一声，一口浓稠的鲜血从嘴里吐出，身体缓缓的滑落在地上。楚奶奶仍然望着楚幼鱼离开的方向，只是眼睛逐渐变得模糊。黑暗包裹而来，在晕倒的那一刻，楚奶奶心里无限遗憾，对不起啊，幼鱼，是奶奶不争气，奶奶的身体好像撑不住了。与此同时，在奶奶倒下的那一刻，刚走出棚户区的楚幼鱼迎面吹来一道极其冷冽的寒风，紧了紧衣服，他突然觉得浑身不自在，他莫名的感到一阵心悸，看着四周笼罩在黑暗中的街道，总觉得好像有什么重要的东西就要失去了一样，他感觉心脏不自然的加快心跳，整个人都很不舒服。这时，楚幼微歪着头看向停下来的姐，有些奇怪的问道：“姐姐，你怎么了？感觉脸色不太好。”楚幼鱼摇摇头，觉得应该是自己想多了大过您的，明明一切都很好。他牵着小萝莉的手说道：“没什么，可能吹了风，有些不舒服。”这时，远处出现一个人影。刘川吃完年夜饭和江梅，老刘说了一声，就动身准备去找楚幼鱼。他也有些想那个憨憨的小妮子。自从上次被楚幼鱼主动夺走初吻之后，已经好几天没见了。楚幼微有些害怕的打量着远处的人影，紧紧的握住楚幼鱼的手。大晚上的，街道上也没什么人。随着人影的接近，他立马发现走来的是刘川，不由得开心大叫道：“姐姐，姐姐，是小川哥哥！”楚幼鱼见到刘川也很开心，桃花眼弯成了月牙，拿起装着饭盒的袋子就想要递给刘川。可当他伸出手时，提着不袋子的绳子却突然断开，饭盒重重的摔在冰冷的街道上，饺子洒了一地。楚幼鱼呆呆的看着手中的袋子，这是奶奶平时经常用的布袋，刚刚那种不对劲变得越来越强烈，直至占满了他的心房。看到楚幼鱼的神情，刘川微微一愣，不知道发生了什么，难道是自己来找他，惹他不开心了不成？而这时，楚幼鱼看着眼前的刘川，内心的不安。却越发真实了起来。他带着哭腔颤抖着说道：“小小川哥，我我要回去一下。我我感觉奶奶好像出事了。”听到楚幼鱼的话，刘川猛然反应过来。在上一世，楚幼鱼的奶奶就是在高考之前过世的。寒假之后开学，他看到楚幼鱼躲在墙角抽泣，眼泪像断了线的珍珠似的滑落地面。也是后来，他才知道楚奶奶过世了。刘川并不清楚楚奶奶去世的具体时间，只知道是在高考之前出事的。现在听楚幼鱼这么说，他内心稍微计算合计了一下，确实大概是这个时间点。如今看来，心灵感应这玩意还真有点悬。看着豆大泪珠哗啦哗啦落下来。哭得梨花带雨的楚幼鱼，刘川有些心疼的抱紧她，深吸一口气，冷冽的空气灌入脑中。刘川第一时间保持了冷静，柔声劝慰道：“好了，别瞎想，我陪你回去看看。”然后揉了揉楚幼鱼的小脑袋，又道：“放心，有我在呢，不管发生什么，我都会陪着你，这是我们说好的。”寒风中，刘川的声音非常温柔，也很贴心。楚幼鱼听到这些话，本来在轻微颤抖的身体渐渐平复，内心的无助惶恐因刘川的话而变得暖暖的，仿佛有一种令人心安的魔力。他抬起头，有些红肿的桃花眼也恢复生气儿。楚幼鱼重重的嗯一声，我我听小小川哥的，然后主动离开刘川的怀抱，牵起了他的手。楚幼鱼感受着刘川在自己身边，整个人都冷静了很多。那是一种有依靠的感觉。楚幼鱼努力想让自己不再流泪，但一想到奶奶可能出事，泪水就如断线的珍珠，控制不住。这时，一旁的小丫头楚幼薇也开始抽泣。她并不理解发生了什么，只是看着姐姐伤心难受，她的内心也跟着难受起来。刘川单手抱起小丫头，低声安慰道：“幼薇不哭，乖，哭成小花猫就不好看了。”小萝莉楚幼薇抽泣声变得小了些，奶声奶气的说道：“幼薇很乖，姐姐姐也不哭。”楚幼鱼伸出另一只手，轻轻抹去楚幼薇脸上的泪珠，带着点颤音轻声说道：“好，姐姐不哭。”然后她想了想，小。小川哥还没吃到饺子，便弯下腰，捡起地上还剩半盒的饺子，牵起刘川的手，飞快地朝着家的方向走去。棚户区位于滨城的南边，属于旧城区。随着城市化的发展，渐渐落魄，下水道常年堵塞，而导致污水横流，乱搭乱建，垃圾无人在意，整个棚户区显得非常脏乱。稍微有点钱的都会选择搬离
是感受到身旁之人的心情，他握着楚幼鱼的手更用力了些。别怕，我在呢。楚幼鱼轻嗯一声，推开了院子的大门。昏黄的灯光下，楚奶奶一动不动的躺在地面上，木凳子被打翻，嘴角噙着血迹，一抹嫣红流溢，在这片冰冷的城市中无声无息的倒下。楚奶奶长满皱纹的脸上带着深深的遗憾，手无力的朝着门口的方向，那是楚幼鱼离开的方向，好似在闭眼的最后一刻要抓住些什么。虽然对于天地来说，楚奶奶的离开是正常的生老病死，如同一花盛开，一夜凋零，但对于楚幼鱼，楚奶奶却是在他生命中最重要之人。看着眼前的一幕，楚幼鱼直接懵了，面色瞬间变得苍白，撕心裂肺的痛感侵袭而来，压抑着的情绪再也控制不住，眼泪夺眶而出，拼命的冲上去。从门口到楚奶奶的距离，楚幼鱼摔倒又爬起来，直至扑倒在楚奶奶身边。他跪坐在地上，扶起奶奶。楚幼鱼哽咽的呼喊着，眼泪滴落，奶奶却没有声音，无助彷徨，彻底充斥楚幼鱼的内心。他多么希望能听到奶奶能应答一声，脑海中关于奶奶将他养大的画面，像走马灯从眼前闪过。楚幼鱼用手擦着楚奶奶嘴角的血迹，奶奶真的要走了。那个在自己最无助的时候，轻轻抱着自。自己让自己躲在怀里哭泣的奶奶再也不住了。那个会一点一点认真教育自己人生道理的奶奶再也不在了。那个说要看着自己长大，然后看着自己结婚出嫁的奶奶，那个慈祥的奶奶真的再也不在了。楚幼鱼散乱的头发垂下，泪水模糊了视线，哀戚之色爬满面容。他不知道失去奶奶后自己该怎么办，抱着奶奶一声声的呼喊着：“失去最亲之人，让这个本就善良柔弱的姑娘快要窒息。”无助彷徨之感如潮水般涌来，将他淹没在冰冷黑暗的天地之中。楚幼薇也已经从流川的怀里下来，跑到楚奶奶身边，大声的哭喊着。就在楚幼鱼感到最无助之时，流川宽。后的大手却轻轻拍在了楚幼鱼的肩膀上，温柔的话语传来：“别怕，有我在呢。”楚幼鱼如同抓住了救命的稻草，肩膀上手的温度传递着无限的关心，还有可以依靠的心安，让他绞痛的心得到了一丝缓解。这时候，滴嘟滴嘟的救护车警笛声响起，楚幼鱼惊讶的转过头，楚幼鱼整个人都愣在了原地，脑瓜子嗡嗡的，还没搞明白状况。他梨花带雨般的转过头，眼中满是惊慌失措，就看到一群穿着白大褂的医护人员从身后走来，一声沉着的话语传来：“患者已经昏迷，肺上出血，准备氧气瓶。”几名护士手脚麻利的从楚幼鱼手中接过楚奶奶，然后放在担架上。上小心翼翼的抬上了救护车，收尾的医护人员和刘川说了几句话后，也走上了副驾驶。当奶奶从楚幼鱼手中离开的那一刻，他感觉眼前一黑，仿佛失去了生命中极其重要的东西一样，呆愣愣的望着望着医护人员离去的背影。刘川抱起还在呼喊着奶奶的小丫头，拉着还在发愣的楚幼鱼就快步离去，坐上了救护车。院子的门在寒风下嘎吱作响，独留地上一滩血迹，显得有些凄凉。此刻，楚幼鱼脑瓜子依旧是嗡嗡的，都还没明白发生了什么，就被刘川拉上救护车。他看着手术推车上昏迷的奶奶，心头百味杂陈。以前在家时，奶奶就经常咳嗽，他就。想带奶奶去医院检查看病，可奶奶总是摆着手说太贵了，吃一副药。楚幼鱼和妹妹就得吃糠咽菜一个月。幼鱼和幼薇两丫头正在长身体，楚奶奶哪里肯去看病？奶奶宁愿自己咳嗽吐血，也舍不得让自己的孙女过得那么苦。她觉得自己已经拖累了两个孙女，不敢再奢求更多。楚幼鱼拗不过奶奶，只有把想法埋在心底。她努力的工作，拼命的学习，就是为了有一天能给奶奶治病。可是没想到，奶奶还没有等到那一天，就已经病倒了。这一刻，楚幼鱼非常害怕，害怕再也见不到奶奶。她娇小的身体微微的颤抖着，即使流川紧紧的握着她的手，去医院，包括叫救护车，都是需要很。多钱的，一想到家里根本没有多少钱，即使自己拼命的勤工俭学，也根本负担不起看病的费用。楚幼鱼心里就是一阵刺痛，眼泪再一次无声滑落。他第一次认识到钱是多么的重要，至少有钱的话，奶奶就还有活下去的希望。随着耳边响起的警笛声逐渐变弱，救护车缓缓驶进了医院。救护人员打开车门，快速将楚奶奶推进急救室。楚幼鱼望着巍峨的医院大厦，心更加悬了起来，摸出破旧的小钱包，打开后小心翼翼的数着，唯恐掉落一个硬币。连续数了两遍，里面的钱也没有多起来，只有一百五十多块钱。这还是上次小川哥给的。楚幼鱼脸色越来越苍。苍白，紧紧的捏着小钱包，红肿桃花眼里惊慌失措的神态极其明显，在人来人往的医院门口显得弱小又无助。他知道手里的这点钱根本不够给奶奶付医疗费，心里无尽的慌。他害怕，害怕医院会拒绝救治奶奶。而就在楚幼鱼因钱的事儿揪心无措之际，刘川温柔的声音响起。刘川轻轻摸了摸楚幼鱼的小脑袋，笑道：“放心吧，一切都交给我。”他又捏了捏楚幼鱼的脸蛋，将泪水抹去。我负责照顾奶奶，你就站在旁边哭好了。刘川有意逗楚幼鱼，想缓解他心里的悲伤。他不想让楚幼鱼因悲哀过度伤到身体。楚幼鱼被这么一说，有些不好意思。他确实从奶奶出事开始就一直在哭，可也不知道为什么，听到刘川的话，楚幼鱼的心就安定了下来。小川哥说交给他，那一切都会没事的。楚幼鱼傻傻的相信着，因为这是小川哥的承诺，他从来没有骗过自己。其实楚幼鱼心里都明白，这要麻烦小川哥很多，也会花很多的钱。如果是别人的话，楚幼鱼是无论如何都不会同意的。可当这个人变成了小川哥，楚幼鱼只觉得内心变得彻底安定了下来，一股深深的暖流流淌全身，让他觉得的一切都会好起来。他坚信着。然后刘川就带着楚幼鱼和妹妹进入了医院，他和医护人员沟通之后，就准备先去签字交钱。这时
后让楚幼瑜照顾好妹妹，等在原地，便去窗口排队缴费去了。排着队，刘川看着医院里来来往往没有笑容的人流，心里也有些感慨。如果不是自己重生归来，可能楚奶奶到死都不会踏进医院一步吧。最后只留下楚幼瑜和妹妹两个孤零零的人影。其实从她重生后，早就在为楚奶奶的病情做准备。赚到钱的第一件事就是通过老刘的关系，联系到了市里最好的呼吸内科医生，所以救护人员才会来得这么快。因为他在赶往楚家的路上就给老刘发了消息，他不知道楚奶奶具体发病的时间。如果贸然带楚奶奶去看病，那样会让楚幼瑜的内心感到过大的压力。刘川只能提前做好一切准备。楚奶奶的病其实也不是什么大病，只是因为过于贫穷，吃不起药，也动不起手术，所以上一世才会那么早离世。现在刘川重生归来，手里也已经有足够的钱，他有信心解决好这一切。交完费用，刘川和主治医师说了几句，看到楚奶奶被推进了手术室，那颗悬着的心总算放下来，放松的深吸一口气，转身向楚幼瑜两人走去。看到两人孤零零的站在角落，不由联想到姐妹俩的居住环境。要是楚奶奶做完手术出院，还住在棚户区那样阴暗潮湿的环境，恐怕救病迟早复发。刘川想了想，倒也正好，不如借着楚奶奶生病的由头，乖乖让楚幼瑜搬进自己前段时间买的房子里去。想到这，刘川对楚幼瑜微微笑了笑。楚幼瑜不明所以，抬起头，一双水汪汪的桃花眼微微眨了眨。楚幼瑜一副呆呆的表情，一双水汪汪的桃花眼扑闪扑闪的。因为有着刘川可以依靠，他现在平静了许多，只是在内心默默的祈祷奶奶的病快快好起来。这时看到刘川面带微笑的走过来，楚幼瑜心头涌起一阵暖流，眼中是浓浓的依恋与感动。刚刚刘川做的一切，各种忙前忙后，还要不停安慰自己，这些楚幼瑜都看在眼里。小川哥和奶奶对自己一样的好，关怀备至，在自己惊慌失措，只知道哭的时候，是小川哥叫来救护车，又安排奶奶入院，将所有的一切都处理的井井有条。而且楚幼瑜也不知道为什么，如果是别人来帮助自己的话，就算是帮再大的忙，他心头也多少也会有些抵触心理，就感觉他和其他人之间隔着一道透明的墙，墙的两边是不同的世界。可这个帮助者换成了刘川以后，楚幼瑜却很自然的就接受了小川哥的帮助，没有感到一丝不适，他心里只有浓浓的感动，压力感非常小，大概是因为小川哥保护了自己的自尊吧。楚幼瑜并不知道，其实他心底早已经将刘川当做家人看待，刘川早就在不知不觉之间踏入了楚幼瑜封闭起来的小世界。楚幼瑜傻傻的胡思乱想着，可突然之间，他又微微攥紧了手指，胸口开始咚咚的跳个不停，他真的不知道该怎么办了。小川哥对自己实在太好了，从第一次挺身而出，站在自己面前开始，小川哥无微不至的关怀就没有停止过。之前的、现在的，小川哥真的为自己做了很多。楚幼瑜觉得，就算把自己卖了，好像也还不及这些好。难道、难道真的只能嫁给小川哥了吗？好像对于嫁给小川哥，自己心里也没什么抵触的感觉。想到这，楚幼瑜的脸在这一刻又嗖的一下泛起了红晕。不知从什么时候开始，只要是和小川哥在一起，他就只会感受到心安和快乐，还有一种从来没有感受过的情绪，那是一种难以言喻的情愫。那种情绪会让他像泡在蜜罐里一样，浑身都甜滋滋的，让他非常依恋和小川哥在一起。想到这儿，一抹嫣红已经从楚幼瑜脸颊缓缓爬到了脖颈，心里娇羞不胜，加上因哭过而楚楚可怜的桃花眼，任谁看了都会心动。楚幼瑜傻傻的想着，如果是小川哥的话，他可以不要彩礼，只要小川哥对自己好就可以了。以后他可以在家做一个贤惠的妻子，也可以出去赚钱和小川哥一起奋斗，只要小川哥喜欢。楚幼瑜希望奶奶能快点好起来，那样他就能把今天的一切告诉奶奶，让奶奶同意自己的想法。这时，刘川看到胡思乱想的楚幼瑜，伸手轻轻捏了捏他粉嫩嫩的脸蛋，别瞎想，要相信医生。楚幼瑜被捏着脸，瓮声瓮气道：“好，好吗？”口上虽然这么说，可他那双水汪汪的桃花眼里，还是流淌着浓浓的担忧之色。刘川见状，只好笑道：“小憨包，医生都说了，奶奶的病不是什么大病，动个小手术就可以。要是提早来看病，连手术都不用。”他想了想，又温柔的说道：“对了，你和尤维都一样，以后如果以后不舒服的感觉，千万不要瞒着我，知道了吗？钱根本不是问题，我要的是一家人都能健健康康。”楚幼瑜微微低着头，松了一口气的同时，嗫嚅道：“小小得了。”他的脸颊微微泛红。听到刘川那句“一家人”后，温度已经变得有些滚烫。本来他有点不幸的，因为奶奶的病平时看起来很严重，可看到小川哥坚定的眼神，他内心就没有丝毫怀疑了，脸上顿时露出了一丝笑容，为奶奶而庆幸，如同绽放的雪莲，纯真且美丽，真的多亏了小川哥。旁边的小丫头楚幼薇听到奶奶可以好起来，也很高兴，抱着刘川的大腿追问道：“真的吗？小川哥哥，真的比真金还真。”一个小时后，手术室的灯熄灭，楚奶奶被推了出来，姐妹俩立刻拥了上去，跟着奶奶来到病房。这时，主治医师走过来，将刘川叫住，他有些好奇的打量了刘川一眼，觉得有些奇怪，眼前这个年轻人看起来条件不错，他的长辈不该生这种病啊。直到看到一旁楚幼瑜的长相，医生这才恍然大悟：“好小子，现在的年轻人还真是胆子大。”医生轻轻咳嗽了一声，将内心的八卦撇去，严肃道：“老人的病是肺上出了问题，这是长期生活在阴暗潮湿的环境中造成的。如果不走出这样的环境，手术只是治标不治本，以后还有复发的可能。”接着医生想了想，又说道：“手术后需要静养，注意事项我会写在医嘱上给你。最重要的一点，不能再住在阴暗、粉尘多的地方了。记住，明白？明表。谢谢医生。”刘川连忙作谢，表示自己一定遵从医嘱。他微微叹了口气，看来搬家之事得尽快提上日程。本来刘川还有些犹豫
跟着刘川走到了门，只是才刚走到门口，楚幼瑜的脚步就停了下来。他转过头，看向依旧在昏睡的奶奶，一双桃花眼水汪汪的，满满的都是担忧之色。一时间，楚幼瑜愣在原地，白皙的小手攥得紧紧的，一张樱桃小口微微抿了起来。其实他依旧不太放心。从奶奶进手术室开始，楚幼瑜的心就是悬着的。虽然小川哥哥说不是什么大病，可一想到奶奶还没醒过来，他的小脑袋瓜子里就禁不住胡思乱想。楚幼瑜恨不得一刻不离的陪在奶奶身边，只希望奶奶醒过来后见到的第一个人就是自己。这么想着，楚幼瑜那双大大的桃花眼里又隐隐划过一丝水雾。他傻傻的想着，奶奶现在正是需要照顾的时候，又微又还小，连自己都照顾不好。这时候自己走，他总是放心不下来。可小川哥说的话，他又不敢不听，不禁有些纠结的站在了原地。这时，刘川看了看楚幼瑜这个小憨包，明明一脸愁容，眼角都挂着泪痕，可撅着小嘴，一副憨憨的表情。他忍不住伸手在楚幼瑜的额头上轻轻点了一下，笑道：“又在瞎想什么？都说了，别担心了。医生都说了，奶奶没事了，就是需要静养。”楚幼瑜委屈巴巴的捂着额头，一双水汪汪的桃花眼扑闪扑闪着，轻声嗫嚅道：“可可我还是担心，我想陪着奶奶。”楚幼瑜说着，小心翼翼的抬头看了下小川哥的表情，生怕自己的不听话会让小川哥不高兴。可刘川却只是笑了笑，道：“小憨包，你哭哭啼啼的，还不如幼薇待在奶奶身边，不反而影响奶奶休息。”我我我没有听到刘川说自己都不如小妹妹。楚幼瑜的俏脸一红，有些不好意思的低下了头。刘川顺势勾了勾楚幼瑜的下巴，温柔道：“小傻子，你以为我叫你出去干什么呢？还不是为了咱奶奶吗？医生和我说的，我得让你明白，懂吗？”楚幼瑜听得似懂非懂，但还是轻轻点了点头。实际上，他还真有点怕小川哥叫自己出去是为了干坏事。自从心里有了要嫁给小川哥的想法后，楚幼瑜有些控制不住大脑里的想象力，总是忍不住想起自己强吻小川哥的那一幕。嗖的一下，楚幼瑜白皙的脸颊又红到了耳朵根。可是听到小川哥说是为了奶奶，他还是坚定的迈出了门。刘川。非常自然，顺势牵起楚幼瑜的小手，倒是没注意到楚幼瑜发烧的脸颊，只是轻轻笑道：“走啦，带你去个好地方。嗯”嗯嗯，楚幼瑜弱弱的应了一句，只得低着头，红着脸，乖乖的被牵着走。随着两人走出医院，楚幼瑜越发有些疑惑起来：“不，不是为了奶奶吗？还还以为要去见医生，怎么都要出医院了？”楚幼瑜疑惑的眨了眨眼，可他也不敢问，只能默默的跟在刘川的身后，带到两人走到医院外。刘川直接牵着楚幼瑜的手，一个拐弯就往这百乐河园的方向走去。他看了看周围的环境，相当幽静，不由觉得满，还真是无意之中挑到了个绝好的位置。零八年的时候，百乐河园。作为高端社区，周围的商圈还远远没有发展起来，但周围医院还有超市，这样的基础保障还是一应俱全的。至少楚奶奶如果住进了百乐河园，就算再有什么后遗症，离医院也够近。而且也正因为周围的商圈没有发展起来，周围的环境相当不错，甚至还有一些农田和树林，空气也是足够清新。作为楚奶奶养病的地方，算是很完美了。比起棚户区那幽暗潮湿、粉尘超标的环境，不知道要好多少。不过刘川想了想，最终的还是这里离自己家够近。要是哪天想小憨包了，也就过个桥的距离就到了。嘿嘿，想到这，刘川忍不住嘿嘿傻笑了一声，引得楚。楚幼瑜有些疑惑的看了一眼，一双桃花眼扑闪扑闪着，有些奇怪。他总觉得小川哥在想些什么坏坏的东西。想到了这一层，楚幼瑜的脸颊也不由得闪过一丝红晕。看到楚幼瑜脸红，刘川嘴角微微一抽，他总觉得自己在楚幼瑜心中伪光正的形象好像略微有了一些改变。算了，反正是自家媳妇，怕什么？刘川心头叹了口气，也看向了楚幼瑜，说实话，他有些头疼，不知道该如何在不伤害小憨包自尊的前提下，还能让他欣然接受自己这些给予与以往不同。房子还有手术费这些，毕竟不只是一件衣服那么简单，换算成钱的话，楚幼瑜估计觉得把自己。自己卖了也换不了，那就太沉重了。刘川不希望因为这些，楚幼瑜和自己相处时会感觉到压力很大。不过他想了又想，面对眼前憨憨的楚幼瑜，手术费自己可以轻易的糊弄过去，完全没难。可是房子还真的好像没啥办法。刘川摇了摇头，有些沮丧的叹了口气，还是决定先带楚幼瑜去看看再说，或许会有转机呢。毕竟船到桥头自然直嘛，走快点，马上要到了。刘川笑着牵着楚幼瑜，加快了步伐。楚幼瑜也不禁加快了脚步。可越是跟着小川哥往前走，他心头越是疑惑，这里哪有什么医生，又或者什么和奶奶相关的东西？楚幼瑜张望着小脑。却只是看到前方一个富丽堂皇、冒着金光的小区大门，上面写着四个大字“百乐和园”。一时间，楚幼瑜头压得低低的，白皙的小手不时紧紧的捏在一起。他是第一次靠近这样的高档新小区。本来刘川住的圣岸小区，那林立整齐的高楼，已经是楚幼瑜见过最漂亮的地方了。可没想到，眼前的百乐和园，就连大门的柱子都是漂亮的金色，在路灯昏黄的光芒下熠熠生辉。楚幼瑜眨巴着桃花眼，忍不住往小区的内部看了看。此时，百乐和园的入住率不高，不过高楼上的玻璃窗内依旧折射出一些微弱的光芒。透过那些微微闪烁的光，楚幼瑜可以看到。万家灯火，那是在小川哥走进自己的生活前，自己根本不敢去看的。一时间，楚幼瑜愣在原地，那双水汪汪的桃花眼在万家灯火的映衬下流转着光彩，像是空心玻璃瓶里的幻影。橘黄色的灯光洒满了温馨的装修，一家人坐在饭桌前欢声笑语。楚幼瑜觉得这种画面有些熟悉，像是在梦中见过。他仔细想了想，大概就是在和小川哥合照后的那个晚上，他梦到了与小川哥的未
紧张什么？我我我！被这一问戳中了心事，楚又于捂着额头，说不出话来。他只好委屈巴巴的扬起下巴，一双水汪汪的桃花眼扑闪扑闪着，微微撅了撅嘴，轻声嗫嚅道：“嗯，我我也不知道，这毛病得改改。这里以后可是你自己家。”刘川也不再掩饰，直接说了出来。楚又于显然没明白过来，一双桃花眼还在那眨巴眨巴。什么叫这里是自己家？这这里明明就不是自己这样的人能来的地方吗？一时间，楚又于脑瓜子嗡嗡的，有些没反应过来。刘川根本不给他反应的机会，直接牵着楚又于就走进了百乐和园，朝着中间的一栋楼走了过去。等到楚又于终于回味过来，刚刚发生了什么的时候，两人都已经坐在了电梯里。随着电梯叮咚一声，两人已经到了刘川所买的楼层。楚又于看到电梯门打开，整个人都还懵懵的。刘川牵着他走到门口，然后掏出钥匙打开房门，啪的一声，屋内灯光打开，橘黄色光芒下，楚又于呆呆的看着眼前的屋子，一长条的客厅，透过窗玻璃能够看到远处的光芒。直到这一刻，楚又于才算是明白了刘川的用意。他其实一点不憨，是真的很机智。他明白刘川是要让奶奶搬家，这样对后面的康复会很有好处。楚又于转过头看了看厨房里精致的餐桌，眼前的场景就和自己梦到的一样。他没有纠结小川哥是怎么有这样的房子的。从江梅阿姨的口中，他早都知道小川哥在赚钱了，只是没想到会这么厉害。一时间，楚又于有些失神。这一刻，他真的有些心动，内心流淌过融融的暖意。怎么样，喜欢吗？刘川看到楚又于有些心动的眼神，立马问道：“喜喜欢？”楚又于没有犹豫，轻轻地点头回应道。听到这话，刘川微微有些惊讶，他本以为楚又于会很抗拒这个房，可没想到会这么顺利。刘川不由松了口气，笑道：“那搬进来吧。”医生和我说了，奶奶需要一个好环境，而且又为那小丫头也需要一个好环境，对吧？这两句话，刘川说的格外的小心翼翼，生怕哪一个字眼戳到了楚又于的自尊。楚又于还是头一次看到小川哥这么小心翼翼的模样，不由感动的一双桃花眼隐隐闪过一些水雾。有一瞬间，楚又于是真的很想接受这个房子，就和梦中的一模一样。如果自己接受的话，就可以和小川哥过上梦中的生活。这一直是楚又于的心愿，可这一切终究不是靠自己得来。想到这，楚又于的脑海中闪过奶奶曾经的话。奶奶说过的，女孩子不能太跌价，别人对自己好，一定也要对别人好。可如果那份好。太过沉重，不能因为爱慕虚荣就答应自己想要的，必须靠自己的努力去争取。奶奶的话，楚又于一直坚信着，也是他为人的底线。思绪至此，楚又于忽然抬起头，一双桃花眼扑闪扑闪着，看得刘川也不禁有些紧张起来，不能搬过来。楚又于轻轻说道，他的声音很轻，却很坚定，其中透着一股坚韧的自尊。小小川哥，你已经帮了我太多了，你对我的好就就是把我卖掉，我也还不起。可可房子真的太贵重了，我不能接受。奶奶奶也不会同意的。楚又于认真的小声说着，又小心翼翼的观察着刘川的神情，有些害怕，因为自己的拒绝，小川哥会生气。看到小川哥的神情没什么变化后，楚又于微微平静了一些。他慢慢靠近刘川，突然踮起脚尖，樱桃小口在刘川的侧脸上轻轻点了一下。接着，楚又于轻轻依偎在刘川的怀里，细声细气道：“小小川哥，我我不能接受，但但我真的很喜欢，也很感动。只只是我不能太过依赖你。”楚又于点在刘川侧脸的嘴唇很软，但是刘川却无心感受。听到楚又于温柔中带着浓浓坚定的话语，他微微叹了一口气，果然还是拒绝了呀。刘川低下头，怀中的楚又于也一脸认真的望着他，水汪汪的桃花眼中透露出的那股子自尊，让他很是心疼和动容。可以想象外表。柔柔弱弱的楚又于在以前是多么自尊自爱且坚强的扛起家庭的负担，面对别人无端的施舍关心，他会干脆的拒绝，就算这会让家里生活变好。有时候刘川多么希望楚又于没有那么多的自尊，那样自己就可以没有顾虑的给予，改善他的生活，让他能无忧无虑，不必为了俗物而担心，永远能保持孩童般的天真善良。可转念一想，要是失去了那些，要是失去了那股子自尊自爱，小憨包也就不是自己爱的那个散发出独特人格魅力的小憨包了。这是一个无解且矛盾的命题，刘川别无他法，只能摸了摸楚又于的头，继续轻声问道：“那奶奶怎么办？奶。”奶奶的病需要一个良好的环境修养。话一出口，整个房间就变得真落可闻。他能明显感知到怀里的身躯微微颤了颤，柔和的灯光将房间照得极其明亮。刘川的内心却蒙上了一层阴影，他有些后悔，心里一抽，觉得自己说错话了，不该将这太过于血淋淋的问题用来强迫楚又于退步，这可能会伤到小憨包的心。但刘川只是想再争取一下，希望奶奶的感情牌可以让楚又于按照自己的想法搬进百乐和园，不必再住在阴暗潮湿的环境。他突然觉得自己是不是太过想当然？小憨包也是一个独立的人，有着自己的想法，强迫他只会让他伤心。刘川经。不住温柔的抱住楚又于，一只手轻轻的抚平他身上轻微的颤抖，尽力的传达自己的善意与关心。可就在这时，楚又于却倔强的抬起头，一双水汪汪的桃花眼透露出让人动容的坚韧。他认真的望着刘川，说道：“我我可以打工，我知道棚户区环境不好，我买不起房子，但可以努力租一个。”楚又于的声音轻轻柔柔的，但那之中却蕴藏着苍松种子。抽牙顶开头上巨石的能量，他又接着道：“以以前我就一直打工，可以拿到五块钱的时薪。为了奶奶，我可以辛苦一点。没没事的。”听到这话，刘川心头一酸。那要是奶奶的身体等不及了怎么那那我就多打一份工，我可以辛苦一点。没。关系，楚又于紧紧攥着小手，坚定的回道，仿佛自己苦点累点不算什么，那影响高考怎么办？刘川又问。楚又于愣了一下，想到自己有些滑落的成绩，但相比与之前刘川带给他的动摇与不自信，生活的苦难似乎
时还抽出时间打零工养活奶奶和妹妹，那该多辛苦！明明他是那么瘦弱、一碰就碎的样子，一双纤细的肩膀上却抗住了一个家庭的重担。十几岁，本该是在浓厚友谊、朦胧爱情中挥洒青春的时间，而楚幼宇选择了无与伦比的亲情，并且生活的苦难并没有压垮他，他仍然如同苍松般挺立在悬崖峭壁之上，傲然的活着，还为树上摇摇欲坠的鸟窝遮风挡雨。刘川心头一酸，把楚幼宇的小脑袋轻轻按在怀里，他小心翼翼的恳求道：“小憨包，就当我求你的，我我就是不想让你吃苦，可以吗？”然后又急忙解释道：“这一切都是我心甘情愿给你。”楚幼宇埋在刘川怀里，听着刘川真诚的声音，感受着他强健有力的心跳，因为恳求而变慢，因为怕伤到自己自尊的解释而变急促，那之中的掏心掏肺的关心，他能明白。可他还是坚定的摇了摇头，不，不可以。这应该是楚幼宇第一次这样坚决的拒绝刘川，他不想让两人朦胧纯洁的感情变质，更不想成为刘川的累赘，变成被施舍的一方。刘川无奈，只好不再说话。两人都在安安静静的感受着彼此身上传来的温度。抱了一会儿，刘川想了想，既然 A 计划失败，那也只能启动 B 计划了。既然换不掉环境，那就着手改变环境。楚幼宇的小家，如果花点钱改造一下，多少能变得更好一些，至少不会再阴暗潮湿，影响楚奶奶养病。小憨包和幼薇这个小丫头也能过得更好。不过刘川并不是很想改造棚户区的房子，毕竟这房子买都买了，空着就纯属浪费了。而且他清晰的记得，上一世楚幼宇被滑落的墙体砸伤了腿，那以后都还一直留着疤。这说明棚户区的房子已经不光是环境差那么简单，甚至都已经算是危房了。来软的楚幼宇不答应，看来只能让他意识到房子的危险性了。想到这，刘川觉得稍微装修下应该能让楚幼宇认识到棚户区房子的脆弱。想到这，刘川柔声道：“小憨包，我是你男朋友，对吧？”嗯嗯，楚幼宇没有否定，低声回应。刘川身上传达的温度和关爱令他沉迷。男朋友几个字也如同蜜糖，让楚幼宇心里甜滋滋的，脸颊嗖的一下红到了耳朵根，就连心跳都加速了几分。刘川伸手轻轻捏了捏小憨包滑嫩的脸蛋，笑道：“那你得让我出一些力，奶奶很快就要出院，你得让我帮忙收拾一下你家，给奶奶一个合格的养病环境，好好吗？”楚幼宇犹豫了一下，还是缓缓答应。他的内心就算再坚定，也无法将所爱之人完全隔绝在外。面对全心全意关心着他的小川哥，他始终还是柔软的。听到楚幼宇答应，刘川顿时笑了，答应就好，说不定以后还有转机。就算没转机，至少三人的居住环境能改善很多。无论如何，算得上两全其美。两人说定之后，就关灯锁门下楼去了，准备回楚幼宇家里一趟，看看需要怎么改造、装修之类的事。楚幼宇是一点都不懂，基本任由刘川拿捏。他随口糊弄两句，这个小憨包就迷迷糊糊的答应，立马带着刘川回家测量画图。不过刘川上一世也不是学室内设计和建筑专业的，哪里懂什么测绘图纸？他只是单纯的想看一下楚幼宇家里的墙体究竟脆弱到什么程度，想动手将他主动推倒。鉴于上一世墙体自然脱落，砸伤了楚幼宇的小腿，也只是有些红肿，查要休养两天就没事了。想来威力应该不算太大。刘川觉得自己一个年轻力壮的大男人搞定他问题不大。刘川的目的只有一个，那就是让楚幼宇认识到棚户区危房的危险性，好让他不得不搬家。毕竟楚幼宇不会让奶奶和妹妹住在随时会倒的房子里，这就是刘川的 B 计划。不管楚幼宇是什么态度，他其实压根就没有放弃过让楚幼宇搬家的想法。毕竟房子都已经买了，空在那儿也是浪费。最重要的是搬家这件事，其实根本没有商量的余地。楚奶奶需要好的环境养病，住在百乐和园，妹妹读书也更方便。而且刘川真的想改善楚幼宇的生活，有自己这个男朋友在，还要让楚幼宇受苦，简直是失职。上一世他已经承受了太多苦难，刘川现在只想将最好的拿给他。要不是为了照顾楚幼宇的自尊，怕伤到他的心，刘川大可以霸道一点。只是看着楚幼宇那楚楚可怜又带着坚韧的眼神，刘川的心始终硬不下来。几分钟后，刘川先是带着楚幼宇回了趟医院，确认楚奶奶的状态良好之后，又请了一个资深的陪护阿姨，让她照顾楚幼薇和奶奶。刘川和楚幼宇才彻底放下心来。做完这一切，刘川开车带着楚幼宇来来到棚户区，下了车。幽暗的环境下，看着破败的棚户区，各种破旧杂物随意堆砌，充满裂痕的墙壁爬满藤蔓青苔，里面是生物的天堂。蜘蛛只好陷阱进等猎物落网，青石板拼砌的狭窄道路早已被压碎，汽车驶过就会掀起漫天灰尘。楚幼宇看着自己住了十几年的老房子，窗户是不够透明的老旧玻璃，将光线隔绝，内部很是昏暗，墙体上已经出现裂痕，下雨时偶尔还会漏水，俨然成了危房。不知不觉间，他的内心又开始动摇了。楚幼宇攥紧了手心，微微扬起下巴，一双水汪汪的桃花眼里闪过纠结与自责。我我是不是做错事了？一时间。楚幼宇脑海中闪过小川哥为自己准备的漂亮房子，明亮的光线，清新的空气，温馨的装修。小区里的绿植也很多，安静的环境对奶奶养病也很好。楚幼宇暗自想着，而眼前自家的老房子以前没有对比。楚幼宇还没发现，原来房子周围的空气是那么潮湿阴暗，不时冷风吹过，还带着一些浑浊的粉尘。这样的环境，就算经过改造，奶奶真的受得了吗？楚幼宇愣在原地，有些失落的低下了头。他觉得自己好像太自私了，简直像个大小。仗着小川哥宠着自己，他感觉自己越发任性了。自尊真的那么重要吗？明明自己都没问过奶奶的意见，可为了自己的自尊，却拒绝了。小川哥的好意不光伤了小川哥的心意，还让奶奶失去了更好的养病环境。想到这，楚幼宇有些后悔，又有些自责，攥着衣角，桃花眼中闪过水雾，泪
从小就教导他女孩子要自尊自爱，不能事事都依赖别人。楚幼鱼也是这么做的。现在就因为自尊，他似乎做错了事情。楚幼鱼感觉有些迷茫，不知道该怎么办才好。刘川捧起楚幼鱼的脸蛋，认真的说道：“小憨包，其实这件事里最自私的是我，我只想着对你好，却没有考虑过你的感受。其实听到你拒绝的时候，我真的松了一口气。我知道我的自私并没有让你改变。”刘川眼神真诚，尽量将语气放缓：“你依旧保持着自己的自尊，只有这样的你才是我心目中的那个小憨包，奶奶会高兴的。”真的，刘川一字一句说的很认真，神情也变得严肃，话语中有着让人信任的力量。楚幼鱼听得一愣一愣的，抬起头看向小川哥的脸颊，将信将疑道：“真真的吗？真的。”刘川肯定地点点头，又轻轻握住楚幼鱼的小手，笑道：“反正什么事都可以商量，只要是你想做的，我都愿意听。”然后温柔地亲了一下楚幼鱼光洁的额头，“我可以为你做一切。”听到这话，楚幼鱼心头的感觉释然，取而代之的是一股浓浓的暖流，他既开心又感动。原来自尊还是对的，只是万事都可以商量。这一瞬，楚幼鱼的内心也松动了，改造老房子，又或者是住进新房子，其实都可以商量，都可以试一试。楚幼鱼的桃花眼扑闪扑闪，突然一下子抱住了刘川，轻声嗫嚅道：“谢谢你，小小川哥。”听到这话，刘川的心头却有些愧疚起来。哎，傻丫头，咋这么好骗呢？其实刘川嘴上这么说，但做起事来，实际上根本没有商量的。算了，这样也好。刘川轻轻拍了拍楚幼鱼的脊背，笑道：“好了，我进去看看房子，确定下方案。”嗯嗯，楚幼鱼点点头，我我可以帮忙。将奶奶送进医院后，因为走得匆忙，院子的门并没有锁，只是虚掩着。楚幼鱼的家里没什么值钱的东西，也不怕别人偷。几分钟后，刘川推门而入，楚幼鱼亦步亦趋，如同小媳妇般跟在后面。刚进入房子里，因内外气压的不均衡，冷风快速灌入房间，吹起地面上的粉尘。刘川一个没注意，吸了一口，直接打了个喷嚏。楚幼鱼有些脸红，不好意思，赶紧拿出自己的小手帕递给刘川，捂住口鼻。可是他明明在除夕的时候将家里打扫得很干净的，为什么还会有这么多灰尘？楚幼鱼有些小心翼翼的嗫嚅道：“我我打扫了的。”刘川稍微思量了一会儿，给出解释：空气中的粉尘。可是打扫不干净，就这么离开一段时间，空气中的尘埃杂质便沉积下来，可想而知，这里的 PM 2 5是远远超标的。打开白炽灯的开关，昏黄的灯光便将屋子里照亮。但是刘川仍然感觉视线不是很好。想到楚幼鱼在这里学习写作业，居然没得近视，也真是上天对生活在苦难中人的眷顾。屋里白天唯一的光源只有一扇老旧玻璃窗，就算出太阳，家里也可能比较阴暗。刘川就这么待了一会儿，就感觉体感温度下降了好几度，那股子潮湿劲儿不言而喻。借着灯光，刘川打量起四周，屋子里的杂物倒是收拾得井井有条，只是几面墙壁上墙皮已经发霉鼓包。已经掉落好几块了。刘川取出一柄从车上带下来的小锤子，对着楚幼鱼严肃的说道：“你待在这里，无论发生什么都不要过来。”说罢便进入卧室。刘川之前并没有仔细看过楚幼鱼的小房间，现在他手上拿着一个小锤子，不光看，还时不时的敲击一下墙体。楚幼鱼在一旁看得一愣一愣的，不知道小川哥在干什么。他张张嘴，有些弱弱的说道：“小小川哥，我我可以帮忙的。”刘川立马言辞拒绝，开什么玩笑？上一世就因为墙体脱落将楚幼鱼砸伤，他不可能让楚幼鱼重蹈覆辙。处于危险之下，被小川哥严格要求待在卧室之外，楚幼鱼只能眨巴着大。大大的桃花眼，认真的看着刘川忙碌的背影，他紧紧的攥着手指，樱桃小口微张，想上去帮忙，又因为小川哥的叮嘱而不敢，整个人都有些坐立难安，到着急处，甚至轻轻的跺了跺脚。突然，楚幼鱼发现刘川敲击的墙面，竟然在一锤子下去后，开始出现一条细小的裂纹，而且还如蛛网般在不断延伸。楚幼鱼吓了一跳，他这才醒悟过来，原来自家的房子不光环境差，连基本的安全都不能保证，已经根本不适合人居住了。他急切的大叫，提醒刘川，墙墙裂了。这一刻，他只希望小川哥赶快出来，裂就裂了，后面再补呗。刘川故意毫不在乎的说道。他想让楚幼鱼自己认识到房子的危险性，好同意搬家。果然，楚幼鱼急得像热锅上的蚂蚁，看着墙上的裂纹，随着咔咔声越来越大，而小川哥却浑然不知，甚至满不在乎的转过身对他笑了笑。楚幼鱼吓得额头都冒出了冷汗，桃花眼急得眼泪打转。小小心，小川哥一声轻呼，楚幼鱼叫了一声，没有任何犹豫，伴随着咔嚓的声音响起，他直接扑在了刘川的身上，看着身上微微颤抖着的娇躯，刘川一愣，这个小傻瓜。不过他心里却流过一阵暖流，感动于楚幼鱼不顾危险的扑过来救自己，想起上一世自己年轻不懂事，想要。逗他，在游泳时假装溺水，然后有些怕水的楚幼鱼竟然没有一丝犹豫就跳入水中。刘川有种说不出来的感，他还是那个单纯善良且满心都是自己的他，但自己却不是潜意识的自己了。刘川暗自发誓，不会再让楚幼鱼受哪怕一丁点苦、一丁点伤害。思绪至此，刘川深情的揉了揉楚幼鱼的小脑袋，想要说些什么。可就在这时，他突然发现楚幼鱼头顶的天花板在开裂，已经承受不住那股重力，摇摇欲坠。刘川的心脏吓得飞速跳动起来，他这才想起，原来真正有问题的不是承重墙，而是天花板。闭上眼睛，刘川轻轻说道。楚幼鱼眨了眨眼，还是。听话的，乖乖将眼皮合下。紧接着，楚幼鱼只觉两只充满安全感的大手抱住自己的腰，身体一阵翻滚，整个人好像被压在了下面。他的脸颊闪过一丝羞红。楚幼鱼轻声嗫嚅道：“小小川哥。”而就在这时，耳边啪嗒啪嗒的一阵响，像是有什
的推测是对的，威力很小，只是稍微擦伤了额头而已。自己这点小伤痛能换来楚幼玉的安全，实在是值得。可这一刻，楚幼玉一双桃花眼中已满是水雾，她带着哭腔，心疼的抚摸着流川的额角，哭道：“我，我们不改造了，好不好？”那奶奶怎么办？流川问，接着指了指天花板，笑道：“没事的，只是天花板而已，我可以让人重新吊顶。”楚幼玉认真的摇了摇头，心疼道：“不是因为这个，我，我，我害怕你受伤。”她咬着嘴唇，仿佛下定决心般，轻声道：“小川哥，我，我可以搬过去。”楚幼玉的声音很小，可语气颇为放松，她内心的缠着的结，其实在自己扑向流川的瞬间就已经解开了。自尊很重要，但有一个尊重你的自尊的人更重要。如果相爱到已经奋不顾身，那又有什么不可以为他改变呢？楚幼玉一双桃花眼扑闪扑闪，看着眼前为了自己忙上忙下还受伤的小川哥，她忽然觉得一切都已经无所谓。听到楚幼玉的话，流川的心头微微松了一口气，放松下来，总算是同意了。在没有伤到楚幼玉自尊的前提下，让他同意搬家，那自己所做的一切都还是有意义的。看来 B 计划大成功。流川欣慰的举起手捏了捏楚幼玉的脸蛋，笑道：“想好了，答应了，可就不准反悔哦。”楚幼玉红润的小脸被捏成一个小包子，说话有些含混不清，但还是坚定的说道：“不反悔，我我想好了。”他眼角挂着泪痕，桃花眼像一颗沾满雨露的宝石，晶莹剔透，不含一丝杂质，认真的看着流川，然后郑重的点了点头。楚幼玉已经彻底想通了，为了奶奶，也为了幼薇，更加重要的是为了那个将自己的自尊看得那么重的小川哥，只因为自己先前不愿接受那套贵重的房子，才麻烦到小川哥来重新装修自己家，还因此受伤。楚幼玉心中满是愧疚，现在他决定搬家。不过长年以来养成的自尊自爱性子，一时间也很难立马转过这个弯儿。楚幼玉的表情还是有些纠结，主要是他明白一套房子的价值实在是太贵重，那肯定花了小川哥很多很多钱，多到自己都不知道该怎么回报小川哥。楚幼玉从小养成的观念中，付出就会得到回报。虽然和小川哥是亲密的男女朋友关系，他也不想让小川哥白白付出。他眼神认真，小手依旧攥得紧紧。这时，刘川看到楚幼玉的神情变幻，突然放开捏脸的手，刮了刮他的穷鼻，笑道：“想什么呢？你以为我给你白住啊？你得补偿我才行。”刘川当然不是要楚幼玉补偿钱财，而是一步步打消楚幼玉的纠结，不想楚幼玉一直沉浸在其中。心理学上，当得到别人的馈赠，品格良好的人回想着回赠，不然就会感到不安。楚幼玉在听到“补偿”两个字，就是一愣，无意识的清起檀口啊啊！因刚才刘川捏着而出现白皙手指印的小脸，瞬息被粉红填满。想到上次就是因为补偿，自己主动上前亲吻了小川哥。自从上次接吻之后，那种轻飘飘的感觉就时常回荡在脑海里，让他在做事的时候经常呆愣愣的，脑袋瓜嗡嗡作响。刘川又捏住楚幼玉红的像苹果的脸，想什么呢？感觉你最近的思想越来越不健康了。没，没有。楚幼玉眼神闪躲，细声细气的回应了一句，可被点中心思，他顿时更加含羞了，脸嗖的一下红到了耳朵根，想低头又被刘川捏着，瞬间心房大乱。刘川看着楚幼玉那又羞又急的模样，内心顿时想笑。不过想到楚幼玉偶尔爆发出的那股子老子数到山的劲头，不由有些后怕。想了想，不如趁着这个机会再好好欺负一下这个小憨包，毕竟搞不好结婚之后，楚幼玉觉醒川渝属性就没这机会了。哎，想不到自己还有爬耳朵的潜质。不对，夫妻之间的事情能叫爬耳朵吗？那叫尊重女性，是爱的表现。刘川甩了甩脑袋，将不好的想法抛开，又对着楚幼玉严肃的说道：“百乐和园的房子要保密哦，谁都不能说，特别是你将阿姨和刘叔叔。”停顿了一下，他接着又道：“这都是我投机赚的钱，你知道我老妈他们管我比较严，要是被发现……”你男朋友我就完蛋了。楚幼玉听到小川哥说的如此严重，点头如捣蒜，愧疚不已。小川哥连阿姨叔叔都不告诉，却让自己家搬进这么贵的小区里住，自己还推三阻四。又想到小川哥还在读书，就已经赚了这么多钱，而且还毫不犹豫就将钱拿出来给奶奶付医药费和买房子，改善自己一家的生活，心里既感动又崇拜。楚幼玉眼神不再闪躲，因为研究被刚才的眼泪所浸润，变得亮晶晶的，眼里已经全是小川哥的样子。刘川嘱咐完毕，接着又坏坏的道：“既然住了我的房子，那也不是白住的，你得帮我管好他，打扫管理啥的，说白了就是做女仆的工作。”楚幼玉听到“女仆”两个字，芳心一跳，不知想到了什么，为自己“呜”的想法而害羞的无地自容。不过他还是小声的答应了，服侍小川哥好像也没什么。刘川也有些想入非非，脑海中身材完美的楚幼玉穿着黑白相间的花边女仆装，给自己准备晚餐，红着脸甜甜的呼喊着：“小川哥，你想先吃饭还是吃？”很快搞定了一切。刘川和楚幼玉准备锁上房门，就回医院去看望奶奶。楚幼玉亲手将院子的木门合上，上完有些生锈的铁锁，只感觉心里空落落的，看着住了很多年的房子，虽然已经很是破旧，甚至成为了危房，但这里。却载满了自己的回忆，从爸爸妈妈将自己带到这个世上咿呀学语，到奶奶陪伴自己的成长，都是在这栋房子里。楚幼玉紧紧的攥着钥匙，这是记忆尘封大门的钥匙，不知道以后还能回来几次。他心里满是不舍与留恋。刘川等在前面，静静的看着楚幼玉的背影，没有催促。楚幼玉悄悄的抹了一把眼泪，没有让小川哥久等，转过身笑了。凛冽的寒风也挡不住笑容里的真诚与温暖。他慢慢的走到刘川身边，主动牵起刘川的手，两人都没有说话，安静的向棚户区外停车的地方走去离别。也许是为了更好的相遇，楚幼玉如是想着，当自己以后牵着和小。小川哥的孩子重新回到这里，可以骄傲的对他或者他讲关于这里的故事。想到
的小川哥，不知道为什么对未来的生活有了更多的期待。不知何时，天空中下起了雪，楚幽鱼小脸红扑扑的，低着头，任由流川牵着自己往前走，思绪也随着晶莹的雪花飘飞。两人踏着雪前行，流川想起了前世看过的一句话：下雪天一定要和心爱的人出去走一走，因为一不小心就会白了头。手中牵着楚幽鱼的手不自觉的紧了紧，转过头发现楚幽鱼也在偷看他，两人相视一笑，雪慢慢下的更大了，四周的住户早已关灯休息，远处只偶尔传来一两声犬吠，将天地衬得更加寂静。两人的身影慢慢远离了楚幽鱼的家，雪地上只留下两串并排的脚。大年初五，冰城的年味还没有消散，穿着新衣的小孩子成群结队，手里拿着压岁钱买的擦炮，到处寻找心仪的施暴地点。无作非为引来大人的呵斥，大人们与亲戚嗑着瓜子，说些家长里短，也有聚在一起打牌的。街上的积雪仍没有融化，只是被扫到一边，流出工人通过的道路。此时，楚奶奶已经顺利出院，在医院静养几天后，除了身体因为长时间的营养不良，还有居住环境的恶劣而导致的虚弱与小毛病外，基本上已经没有大问题。这一切与流川料想的差不多。现在楚幼鱼内心的压力渐渐释放，也终于变得开朗起来。楚奶奶的病也能治好，算是基本没什么后顾之忧了。在和医生聊了几句，得到一些关于楚奶奶身体上的叮嘱之后，流川几人就扶着楚奶奶上了车。路上，流川解释要搬到百乐和园的事情与楚幼鱼不同。楚奶奶虽然略有惊讶，但慈祥苍老的双眼中始终还是平静的。老奶奶算是在鬼门关上走了一遭，对于任何事都有些处变不惊的态度。现在她只对一件事关心，那就是能看着楚幼鱼出嫁，能喝上孙女的喜酒。楚奶奶对着流川点点头，然后转过身叮嘱楚幼鱼道：“幼鱼要好好谢谢你的男朋友，知道了吗？”听到“男朋友”三个字从奶奶口中说出，楚幼鱼垂下含羞的眼眸，但心里却很是欣喜，这是他最亲近与尊重的长辈，能认可自己和小川哥的恋情，焉能不高兴？楚幼鱼抱住奶奶的手臂，美目含情的望着开车的流川，细声细气的道：“知知道了，奶奶。”流川眉毛一挑，也微微有些惊讶，这算是被彻底认同了吗？看来他做的这些努力也算是有了回报。前世他和楚幼鱼的恋情，因楚奶奶去世的早，没有的得到祝福。这一世看来能在婚礼上给奶奶敬一杯酒了。流川带着楚幼鱼一家进了新房子里，将钥匙交给楚幼鱼后，总算是波澜不惊的让他们一家三口在百乐和园落户了。房子里流川让人装修过，家具之类的什么都有，也不用再回棚户去搬太多东西。只是流川开着车带楚幼鱼去拿了一家人的换洗衣物，然后流川就回家了。要是再不回家，家里的老佛爷怕是要发火，将他的床铺衣物都丢了。之后楚幼鱼一如既往的洗菜做饭，只是买的菜里肉类的比例却慢慢大了起来，因为小川哥时不时要来蹭饭，还交了伙食费。楚幼鱼拿到上千块伙食费的时候，整个人都有些懵懵的。小川哥直接来就吃饭就好，为什么还要交伙食费？他有些想拒绝，可是看到小川哥期盼的眼神后，这一次他还是默默的收了下来，没有再推辞。他想着，除了给小川哥做好吃的，自己有了这些钱，说不定也可以为小川哥做些什么。流川当然不是真为了蹭饭才交伙食费的，主要还是改善楚幼鱼一家子的伙食。营养不良虽然不是什么大病，但会让抵抗力下降。有了这笔钱，楚幼鱼也不用再紧衣缩食了。临近开学的前一天，流川如期而至，又来蹭饭吃。楚幼鱼早早的就去菜市场买了猪肉、鸡腿之类的肉食，加上冰箱里储备的蔬菜，一直忙到中午，做了一桌子丰盛的午餐。小丫头楚幼薇积极的摆好碗筷，眼巴巴的看着桌上的红烧鸡腿，这是她最喜欢的菜。以前一年到头可能才吃的上一回，现在搬进新家后，只要小川哥哥过来，姐姐就会做给他吃。不过小幼薇却有一个烦恼，那就是小川哥哥会和他抢鸡腿吃。这不，两人的筷子又同时夹住了一个卖相极好的大鸡腿。流川和楚幼薇大眼瞪小眼，流川也不是有意和小孩子抢吃的，只是身体里的灵魂已经二十几岁，接近三十岁了，这样会让他找回童真。再加上楚幼鱼烧的鸡腿确实很好吃，楚幼薇小嘴一嘟，将求助的目光看向姐姐。楚幼鱼有些无奈，伸筷子夹住一个烧小的鸡腿，放进妹妹的碗里，温声说道：“幼薇乖，吃这个。”楚幼薇撅嘴，只好样样的刨着米饭。不过想到是会带自己发财的小川哥哥，他又开心起来。小川哥哥吃了我的大鸡腿，肯定会带我发财的。小丫头如是想着。饭后，因为临近高考，流川和楚幼鱼就来到书房开始学习。书房比较宽敞，有一个大书架，摆放着流川装修时买的各种经典书籍，还有楚幼鱼的学习书。两人并排而坐，各自开始做题学习。流川翻看着资料书，他也不知道自己的学历到了什么程度。上次拿年级第一，仿佛是个巧合，对即将到来的高考还是有些忐忑。而且他为了楚幼鱼的事情，已经很久没有看书了。抬起头，看着身旁的楚幼鱼认真做题的模样，有些感慨，想不到自己都重生了，居然还要参加高考。这时，楚幼鱼咬着笔头，皱眉沉思，却是遇到了一个数学难题，想了半天也没想出解题思路。流川凑近一看，嚯，这么简单！他只是大致一扫就明白了此题需要用到的公式和解题原理。这竟然能难住楚幼鱼这个以后的文科状元。流川有些不可思议，究竟是自己现在变得太厉害了，还是自己的感觉出了问题？他敲了下楚幼鱼的头，说道：“笨蛋，这题很简单啊，你还没想出来。”楚幼鱼吃痛，有些泪眼汪汪的看着小川哥。嘟着嘴，显然有些不相信这题很简单。他可是冥思苦想，也没有一点思路。就算小川哥考了年级第一，也不可能这么厉害啊！这题刚刚他翻阅了答案解析，也有点看不懂。显然已经涉及到没学过的知识点。流川见楚幼鱼不信，也不说话，直接拿过纸笔开始做起来。刷刷刷
以追上小川哥才行，一定要和小川哥考上同一所大学。看到阮萌的楚幼瑜露出钦佩的眼神，流川心头的虚荣心得到极大的满足。上一世的文科状元又怎么样？还不是得乖乖佩服自己，然后做自己的小憨包。流川这么想着，嘴角露出一种得逞似的坏坏笑容。想学吗？我教你，以你的资质，保证成绩还能提升很多。流川眯着眼睛，循循善诱道，如同一个诱惑人犯罪的恶魔在低语，要将天使楚幼瑜拉入无法回头的地狱。想想学，楚幼瑜捏着小拳头，下意识的小声回答道：“自从和小川哥谈恋爱后，提升成绩，和小川哥考入同一所大学，一直是楚幼瑜立下的目标。可在看到小川哥的坏笑后，他不禁身体一缩，低下头，眼里微微有些犹豫。楚幼瑜感觉流川像一只披着羊皮的大灰狼，想要趁人不注意，将自己这只没有防备的小羊羔给拐走，吃掉。不知不觉，脑海之中闪过上次接吻的画面，楚幼瑜脸颊嗖的一下就红了，灿若云霞。流川有些无奈，将楚幼瑜的脸捧起来，然后揉扁搓圆，想什么呢？小憨包，他不禁感慨，小憨包的脸。虽然标准的美人脸，但还带着一丝婴儿肥，捏起来真解压。然后流川见楚又于小嘴撅起，粉嘟嘟的脸蛋儿在自己手里不停变换形状，一副逆来顺受的样子。他不满道：“看你脸红的，我都不知道我现在在你眼里是个什么形象了。”没，没有。楚又于很不好意思，小川哥是为了帮自己提高学习成绩，自己怎么能将小川哥想象成坏坏的大灰狼呢？算了，既然你想学，那就教你好了。流川松开楚又于的脸蛋儿，双手转环抱胸前，做出一副卖武功秘籍的高人姿态，自信的笑道：“实际上他早就有提高楚又于成绩的想法，只是最近太忙，一直抽不出时间。现在离开学还有。”几天也没什么事，正好来个高考百日冲刺。高考前的最后一个学期，新知识早就已经教完了。提分的秘籍只需在题海中乘风破浪。有自己这个老师，楚幼瑜不会的就能问。这样的话，也能保证楚幼瑜和自己考上同一个大学。毕竟是上一世的文科状元，如不出意外，自己稍微指点一下，更上一层楼并不难。楚幼瑜的基础还是相当扎实的。不过刘川还是有些不怀好意的。想到乖巧的楚幼瑜以后可能要觉醒川渝属性，他对于现在柔柔弱弱的小憨包非常珍惜，那是越看越喜欢，不趁现在多多欺负。以后哪还有机会？刘川看着眼前的美少女学生。表情变得严肃，化身正气凛然的严师，你怕吃苦吗？楚幼瑜握着小拳头，认真的答道：“不怕。”俨然已经带入了乖乖学生的角色。面对老师直透灵魂般的提问，他回答的极其坚定。刘川抛出第二个致命问题，温柔的低语道：“那我说什么，你都会听的，对吗？”他的表情神圣，看不出一丝杂念，如同传教徒在呼唤迷途的信众加入他的学习教派。下一步似乎就要信徒捐钱捐物。楚幼瑜有些犹豫，小脸纠结成一团，感觉如果答应了，会有什么不好的事情发生。但还是在刘川如同晨曦般温暖的话语中，渐渐迷失自我。楚幼瑜虔诚的对着小川哥说道：“会，会听的。”刘川对着自己的小信徒继续洗脑，声音有点小呀，听不见。楚幼瑜仿佛下定决心一般，表情坚决。前面即使是深渊，他也要为学习教派用身体试探前路。虔诚的小信徒大声回应道：“会听。”刘川腹诽：“需要这样的表情吗？想要上战场似的，我还是很温柔的，好吧？”那好吧，我们开始讲题。刘川充满磁性的嗓音将沉浸在不知名世界的楚幼瑜拉回了现实。哎，楚幼瑜瞪大桃花眼，不用捐钱、捐物奉献身体，就直接能聆听圣训吗？他小嘴微张，发出一声充满疑惑的啊！刘川看着眼前傻乎乎的楚幼瑜，不禁重重的弹了一下他。光洁的额头啊，你个大头鬼！刚才我说的都忘了，前世还是文科状元，怎么就这么憨呢？刘川有些无奈。接着，刘川也不管脸色羞红的楚幼瑜，直接开始讲题。进入正题后，楚幼瑜也渐渐步入状态，没有想那些杂七杂八的东西。刘川讲的深入浅出，思路天马行空。楚幼瑜基础也很好，一点就透。但楚幼瑜还算是越听越觉得惊讶。小川哥的解法相当的简单，解题思路如羚羊挂角，与他以前的逻辑推理和做题习惯完全不同。楚幼瑜仿佛打开了新世界的大门。通过刘川讲解的几道题，他感觉自己的整体思维都得到了提升。要是每个老师都有这种水。就没有学生学不会的。然后刘川就给楚幼瑜布置了几道类似的题型，让楚幼瑜限时完成，用来考察他的掌握情况。三十分钟过后，楚幼瑜交出答卷，整体做得非常不错，但还是有道题出了小差错。那道题是刘川特意选的，里面有着很多误导陷阱，一不小心就会掉进去。嘿嘿，被我逮住了吧？刘川嘴角露出一丝坏坏的笑容，如同一只偷盗鸡的狐狸，道：“这题做错喽，那就要接受惩罚。现在你有两个选择啊。”楚幼瑜有些小害怕，又开始胡思乱想起来。他弱弱的问道：“十什么选择？亲我，或者叫一声老公听听？”楚幼瑜根本不敢看刘川，低着头，脸嗖的一下就红了，长。有些沉默，许久后，刘川觉得要不还是算了，别闹大，给小憨包吓哭了。他觉得自己在小憨包眼中的形象还是很重要的，毕竟自己不是真的色中恶鬼。就在刘川要放弃的时候，楚幼瑜诺诺的声音响起：“老老公。”楚幼瑜抬起头，一张樱桃小口缓缓张开，大大的桃花眼扑闪扑闪着。听到楚幼瑜那声轻柔的“老公”，刘川心绪被名为感动的情愫占领，两世为人却还是第一次听到楚幼瑜喊老公，他心头感慨莫名。上一世的楚幼瑜因为抑郁变得极其内向，两人之间的交流也不多，导致他没有及时发现楚幼瑜的变化。刘川现在想起来还非常愧疚与遗憾，心里面隐隐作痛。这一刻，刘川真的想郑重感谢那个让自己重生的人，能重生简直太好了，收敛了一些情绪。刘川不想楚幼瑜看出自己的心
红的漂亮脸蛋，急声道：“才才没有，明明是是小川跟你耍赖。”刘川没打算放过他，双手迅速将楚幼鱼的脸挤成一团，问道：“小憨包，愿赌服输，快点选。”楚幼鱼的阴唇被挤得嘟起，像一只小鸭子，他眼神闪躲，不敢看眼前步步紧逼的小川哥，见无法糊弄过去，楚幼鱼又鼓起勇气，含羞带怯的喊道：“老老公！”刚喊出口，楚幼鱼的头顶疼的一下飘出了像是水汽一样的东西，粉红已经从脸蔓延到耳根和脖梗，桃花眼水汪汪的，似是有晶莹在其中孕育。刘川都看得呆了，有道是人间最美的景色，恰是女孩的那一抹娇羞。此时在家里吃了太多鸡腿，圆滚着肚子，闲得有些无聊的小丫头楚幼薇听到书房的打闹，轻轻的推开门，也想加入进去玩。刚开出一条门缝，却看到姐姐被小川哥哥捧着羞红的脸蛋，然后害羞的叫着老公。楚幼薇幼小的心灵顿时受到了大大的震撼。虽然她才五岁，对于男女之间的关系有些懵懂，但也知道那是妈妈对爸爸的称呼。她可是玩过过家家的，经常扮演妈妈的角色。楚幼薇心里微微自得，然后又止不住想到，姐姐竟然叫小川哥哥老公了，难道两人是那种关系了？小丫头楚幼薇小嘴张成了 O 型，双眼睁大，岂不是说小川哥哥已经是自己的姐夫了？可是，可是小川哥哥还没有娶姐姐呢。他记得过家家游戏里面要结婚要入洞房才行呢。小丫头一脸纠结的悄悄关上门，准备去问奶奶，但是楚奶奶正在睡午觉，楚幼薇只好躺在沙发上思考起了人生。过了几个小时，流川辅导完楚幼鱼的练习题，也已经到了吃晚饭的时候。楚幼鱼忙去洗菜做饭，流川出了书房，看见小豆丁楚幼薇如一条小咸鱼似的躺在沙发上。双目无神，神游天外。他闲着无事，准备逗逗小幼薇。刘川走过去，故作深沉的用沙哑的声音道：“这位美丽的小公主哦，小川哥哥掉进河里了。你是先吃我左手的巧克力呢，还是吃右手的阿尔卑斯棒棒糖？”楚幼薇听到好吃的，缓缓回过神来。小丫头坐起身体，手指撑着肉嘟嘟的脸蛋，思考半天，然后大声说道：“当然是舅姐。”刘川一脸问号：“姐夫什么姐夫？还有你先把口水擦干净再说。”楚幼薇擦了擦嘴角并不存在的口水，握着小拳头，奶声奶气的说道：“姐夫，你你要好好对姐姐。”刘川敲了一下小不点的脑袋，失声笑道：“人小鬼大。”然后将巧克力和棒棒糖。都给了楚幼薇。寒假很快就过去，还沉浸在快乐假期之中的少年少女们也不得不重新回到牢笼。冰城一中开学第一天，学校里很是热闹，有高高兴兴和同学朋友分享寒假趣事的，也有在寒假最后一天奋战到天明而打着哈欠的，还有仍然在借同学作业疯狂迁移的。人生百态，莫过如是。流川的班级内，因为马上就要开始摸底考试，教室内弥漫着紧张的气氛。本身就是高三的学生，高考前的最后一个学期，过年有没有好好复习，在一次考试中就能一清二楚。班级里成绩排前列的，已经在翻着书，一目十行的将知识点一一回忆。其余。人也在他们的带动下做着最后的准备，有些甚至小声背诵起来。而楚幼鱼却信心十足，趴在课桌上，时不时偷偷看一眼刘川。刘川本来在窗前和人吹着牛逼，被楚幼鱼这个小憨包的样子逗乐了，上前揉了一下楚幼鱼的脸，鼓励道：“有我寒假里的特别指导，保证没问题。”楚幼鱼水汪汪的桃花眼仰望着刘川，既开心又有些害羞，毕竟当着这么多同学的面做亲昵的动作，但是没有了之前畏畏缩缩的样子，这种情侣互动让旁边的女同学惊讶又羡慕。她掐着柠檬道：“没想到刘川和楚幼鱼走到了一起。”楚幼鱼抬起头，真漂亮，看起来真是郎才女貌。是啊，我。什么时候才能遇到我的白马王子？旁边的另一名女同学也接嘴道：“不是那谁谁喜欢你吗？要死啊！”耶。而男同学们就反应不一样了，纷纷臭骂刘川撒狗。教室热闹了一会儿，紧张的氛围也消散了。直到老师进来发完试卷，接着考试开始，刘川很快就做完了。毕竟考虑到学生们一个寒假的松懈，摸底考试的难度一般，这种程度对刘川来说简直是小菜一碟。此时监考老师见到刘川已经做完在睡觉了，摇摇头也没去打扰，他都习以为常了。这个长得帅、成绩又好的学生还是有些特权的。楚幼鱼拿到试卷，简单扫了一遍，看起来不是很难，特别是几个大题都是小川哥。讲过的题型，只是偶尔有一道需要转弯的题型。楚幼鱼会咬着笔头思考一阵，整体还是比较顺利。相比于上一次考砸，他感觉这一次有着很高的信心能拿到高分。毕竟他有着小川哥的特别辅导，加油！楚幼鱼偷看了一眼睡觉的小川哥，在心里默默打气，既是给刘川加油，也是给自己打气。考试一直进行到下午，这才结束。高中时期的节奏是非常快的，更何况是高三冲刺时期。摸底考试结束，任课老师们就开始了批阅学生的试卷。由于只是学校临时组织的考试，批改也没有太多讲究。各科老师抱着试卷放在自己的办公室，也不怕学生来偷改试卷。然后就泡着茶水开始了阅卷。英语老师批改最为轻松，不像语文之类的有太多可给分可不给分的答案，选择题占了一大半，对就对，错就是错，很快就能批改完一张试卷。批改了一半，英语老师皱着眉头，这些学生怎么回事？这么多简单的题都不会做，班上好几个平时英语成绩不错的学生，竟然会犯低级错误，单词都能拼错，简直不像话。其他老师仿佛找到了话题，纷纷开始吐槽，就是一个寒假过去，把老师教的完全还回来了。这可是马上就要高考了，这学期要是一直是这种水平，本科率估计会很惨。哎，这些学生就是缺少监管，自控力太差，老师明明都交代寒。家要好好复习的，这倒好，每天都会背的诗词都能忘，简直岂有此理！语文老师忍不住拍着桌子道：“英语老师没有加入讨论，继续拿着红笔刷刷的打着分数。”可当笔尖触碰到下一张试卷的时候，英语老师眼神一顿，
气，看来还是有学生没有在寒假放松，还在努力嘛，继续批改。后面的题也是满分，除了作文稍微有点瑕疵，但无关大雅。他考虑了一下，可以作为典型榜样来激励班上的学生，赫然打了个130分的满分。将试卷放在一旁，下一张自己清秀，卷面整洁，让英语老师的心情又好了一些。全神贯注开始批阅，嗯，好，竟然又是一张满分卷。他忍不住翻到正面，看看是不是自己班上的学生。高三二班楚幼瑜，原来是徐红老师班上的。英语老师有些小失望，不过他很快又燃起希望，将旁边的第一张满分卷拿出来一看，嗯，怎么还是高三二班？上面赫然写着“流川龙飞凤舞”的名字，连续两张满分卷都是徐老师班上的。联想到自己班上单词都能拼错的学生，英语老师不禁露出羡慕的表情，对着徐红道：“徐老师，你们班上真是有两个好苗子啊！英语都是满分，其他科要是不差，今年怕是稳稳的重本啊！”徐红抬起头，诧异的问道：“谁？还能有谁？流川和楚幼鱼呗？”英语老师回道：“这一下，办公室彻底炸开了锅，各科老师纷纷开启了话匣子。”语文老师也搭腔道：“这两人，语文也是接近满分的高分成绩，特别是流川进步实在是大。上次语文还是偏科，过了一个寒假就已经追上来了，看来是有好好复习的。”郑时老师也道：“两人也是高分，是两个学习的好苗子啊！今年怕是九十八万五千二百一十一不在话下。什么九十八万五千二百一十一，格局小了，清北也是能上的吗？”办公室的各个高三班级的班主任都用羡慕的眼神看着徐红，班上出两个清北的苗子，今年学校的奖金怕是拿定了。更重要的是，他们教一辈子的书，学生能考上清北，那也是对他们能力的认可，也能骄傲的对人说上一声：“我是某某的老师，当年高分进清北。”班主任徐红已经习惯了流川的成绩，但是在听到楚幼瑜各科也是高分之后，心里非常震惊。楚幼瑜各科成绩这一次提高了非常之多，特别是英语，英语一直是楚幼瑜的弱项，但这一次竟然得了满分，将手中红笔放下，徐红特地将楚幼瑜的数学试卷翻出来，然后开始全神贯注的批改选择题，填空题全对。嗯，正常，数学是楚幼瑜的强项。可当徐红看到楚幼瑜的简答题时，整个人都有些愣住了。他发现楚幼瑜的答题思维相当清晰简洁。哎，等等，这解法自己怎么好像都想不到？徐老师顿时有些怀疑人生，因为他发现这张试卷的解答题竟然思路清晰的吓人，而且步骤非常的完美，竟然也是全对。特别是最后一道大题，对比其他学生，要么空着，要么运用一大堆公式，占满整个答题范围的步骤。再看楚幼瑜自己娟秀的写着寥寥几步，答案更是丝毫不差。看到这一切，徐红微微有些疑惑，这种解题思路明显不是自己教的，也不是楚幼瑜原本习惯用到的，那究竟是？徐红脑海中忽然闪过那个在考场上趴着睡觉的身影，难道是流川教的？徐红有些不敢相信，猛地摇了摇头，因为这实在太过匪夷所思了。就算流川成绩好，能考年级第一，但有这种级别的思维能力，还能教会别人，那就太不可思议了。那岂不是说流川要比自己还会教书？不光是数学，还有英语，甚至是语文，两人都是高分。想到这一层，徐红整个人怔怔发神，内心除了有些挫败感外，更多的是兴奋。难道自己捡到宝了？毕竟他是班主任，要是流川真的有这样的教人能力，如果请他来给班上的学生突击训练，自己班上的成绩可就能提高整整一个台阶。去问问就知道了。徐红在心里打定主意。徐红的表情变换，自言自语，然后鬼鬼祟祟的退出了办公室。其他老师还奇怪，怎么这就走了？班上有两个清北的苗子，这是装起了高人姿态，不与他们这些同流合污。各科老师摇摇头，开始善意吐槽，简直人心不古。凡尔赛啊！凡尔赛另一边，徐红再次找到楚幼瑜，想起上一次伤到楚幼瑜的经历，他始终有些不好意思。楚幼瑜看到班主任徐红，也微微有些紧张，但还是开朗的问着老师好，没有太过害怕。看到楚幼瑜的神情，徐红突然觉得自己把楚幼瑜交给流川的决定是对的。这个小可怜哪儿都好，就是骨子里的那骨子自卑，怎么样都散不去。但现在他觉得楚幼瑜好像变了一个人似的，这一切应该都是流川的功劳。不光是是在成绩提高，更是从人格上改善了楚幼瑜。徐红对着楚幼瑜点点头，然后温柔的笑道：“幼瑜，跟我来办公室一趟，有些事和你说。”楚幼瑜呆呆的抬起头，有些疑惑，不知道徐老师找自己干什么？难道是他考砸了吗？不应该啊！楚幼瑜对于这次的成绩还是很有信心的，不仅是对自己，更是对小川哥的辅导有信心。不过他还是乖巧的点点头，跟上徐老师的步伐，往办公室走去。这个时候，办公室已经没有其他老师了，不是下班，就是回本班上课去了。整个办公室内只剩下徐红和楚幼瑜两个人。徐红依旧是泡了一杯红茶，摆在楚幼瑜的面前，喝一点吧，幼瑜，暖暖身子。楚幼瑜坐在办公桌旁边，温顺的点了点头，嗯，然后把杯子捧在手里，热气氤氲而上。楚幼瑜也感到了一丝暖意和安宁。徐红张了张嘴巴，可看着楚幼瑜那双楚楚可怜的桃花眼，便有些欲言又止。上次因为自己的一句话，楚幼瑜哭得梨花带雨的模样，依旧像在他的眼前。徐红自从那次伤到了楚幼瑜的自尊，看到楚幼瑜伤心落泪后，他的内心一直在深刻的谴责着自己。不过就在这时，楚幼瑜似乎看出了徐老师的纠结，纯真的大眼睛扑闪扑闪的，轻轻嗫嚅道：“徐徐老师，上次的事没没什么。”楚幼瑜的声音在空荡的办公室里非常的细微，但却流露出真诚。他是真的不在意上次的事情，反而是徐老师的那次谈话，让他有了和小川哥敞开心扉的机会。从结果上来说，还是好的。眼前的楚幼瑜如同一只猫咪般小心翼翼，徐红却从他扑闪的眼睛里感受到了善意和真诚。徐红愣住，莫名的情绪充斥心间，感动
知所措，慌忙站起身，也鞠躬不好意思的道：“老老师，真的没事，你你不用谢我的。”徐红赶紧扶起楚幼鱼，让他坐下。好了好了，我们不说这事儿了。他顿了顿，整理了一下情绪，看着有些坐立不安的楚幼鱼，缓缓开口道：“幼鱼啊，老师有个问题，如果不方便，你也可以不回答，没关系的。”楚幼鱼的心都提到嗓子眼了，不知道徐老师要问什么。就是你的成绩怎么突然就提高这么多呢？有什么诀窍？徐红的话语接着传来，不，楚幼鱼松了一口气，还以为自己又考砸了呢，不是变好。他认真解释小川哥帮忙在寒假里给他补习的事情，说道：“因为自己太笨，小川哥讲的一部分题，自己要理解好久。”楚幼鱼还偷偷吐了吐舌头。徐红当听到是流川时，确定了自己的猜想，心中大为震惊，还真是流川那小子，以前怎么没看出来呢？不显山不露水的，感情在这扮猪吃老虎，难道是因为爱情的力量钱能得到激发？楚幼鱼自然不知道徐红在想什么，只是他微微有些奇怪。徐老师张大嘴，神情变幻，感觉他的班主任好像有些太过惊讶了，但楚幼鱼还是有些开心和小骄傲的，毕竟这是自己和小川哥一起努力，成绩才得到提升。徐红确定了内心的想法，平复内心的情绪，特意朝四周张望了一下，还好办公室里只有他和楚幼鱼两人，长松一口气的同时不动声色，生怕被别的老师发现了流川这个大宝贝。其实自己是考霸，算不上什么，顶多学校多个人考上清北，影响不了大局。但如果是像流川一样，思路清晰，还会教别人呢。并且徐红看得出来，流川的方法是适合大多数学生的。如果让流川给班上的学生开个小课，不求如楚幼鱼一样的提高，但也是非常可怕的。高三二班本就是文科尖子班，班上的学生大多是一本的水平，再经过流川的突击辅导，恐怕基准线都能达到二幺幺的水平。只是想想，徐红都觉得简直太恐怖了，一个班的二幺幺，怕是直接会上个大新闻，热搜都不是不可能。徐红越想越兴奋，但还是强压住了表情。还有一个问题，那就是怎么请流川来给同学们辅导。思考了一阵，徐红带着楚幼鱼走向了教室。随着铃声响起，高三二班的学生慢慢入座，教室里也安静了许多。楚幼鱼回到位置上，流川还故意逗他，拦在前面。楚幼鱼走左，他就走左。大庭广众之下，羞得楚幼鱼的脸红如二月桃蕊。嗨嗨，徐红走进教室，特意咳嗽提醒流川，这才作罢，拉着楚幼鱼的手臂坐上座位。徐红见学生都入座了，将手上抱着的试卷放在讲台上，然后吩咐班长发下去。二班的同学们都是一阵紧张，正襟危坐的听着班长唱名，然后去领自己的生死状。流川却是无所谓，专心致志的继续逗趴在课桌上的楚幼鱼，一会儿捏捏他粉嫩的脸蛋，一会儿又戳戳他的肉嘟嘟的腰间。楚幼鱼也不反抗，就脸红着，好看的桃花眼眨巴眨巴，安安静静的看着小川哥搞怪。试卷全部发完之后，教室里可谓哀嚎遍地，大部分都考得不如上学期。徐红将教室的惨状尽收眼底，他微笑着也不说话。底下的同学们都觉得徐老师有些奇怪，要是平时考这么差，班主任早就拍着讲桌发火了。难道是暴风雨前的宁静？流川也觉得奇怪，不过他是无所谓的，因为他的数学试卷是满分。望了一下四周，有种坐山观虎斗、看戏的既视感。可就在这时，徐红发话了：“流川，你上来给大家讲题。”徐红准备先试探一下流川对于上台讲题的态度，看他反感不反感，然后再动之以情，晓之以理。流川，全班同学只有楚幼鱼眨了眨眼睛，偷笑了一下。流川有些奇怪，在听到徐红叫他的名字时，就停下了逗楚幼鱼的动作。怎么自己好好在下面看着戏，还会牵连到我，突然让我讲题？不过在看到楚幼鱼的一眨一眨的小眼神时，流川瞬间明白是怎么回事了。他抬起手，轻轻弹了了一下楚幼鱼光洁的额头，失笑道：“好个小憨包，还学会打小报告了。”楚幼鱼吃痛，捂住有点发红的额头，做防御状。虽然小川哥当着全班人的面欺负自己他，他感到有些小委屈，但楚幼鱼嘟着樱桃小嘴，更显得俏皮可爱。周围的女同学都露出一脸姨母笑。这一对儿算是班上公开的最甜 CP 了。男同学更是哭天喊地，对流川怨念极深。为什么自己没有早点发现楚幼鱼这么漂亮，而且流川居然欺负这么可爱乖巧的楚幼鱼，简直不当人子。流川没有理周围的鬼哭狼嚎，老实说，他并不排斥讲课，讲就讲呗，也不耽误他的时间，只是花费一点力气，他是无所谓的。上一世的高考是他一生中的遗憾，同样也是班上很多同学一生的遗憾。如果能通过自己讲课，让自己的一些朋友同学的人生得到改变，他还是很愿意的。不管上一世在班上有什么恩怨情仇，这一世都没发生。如果还去斤斤计较，那就太没的格局了。有句话说得好，叫论计不论心。徐红拍着讲桌，压下周围的嘈杂，再次请流川上讲台。他鼓着掌，大声的说道：“这次考试，流川同学依然发挥稳定，取得全年级第一的好成绩，并且拿了好几个学科的满分。大家要向流川同学学习。”教室里也在老师的带领下响起了热烈的掌声。不管是对流川的个人感官如何，但这个实打实的成绩还是值得尊敬的。他们都是文科尖子班的学生，说白了都是学校里的优等生。知道考年级第一，还有拿好几科的满分，到底有多难？楚幼鱼白嫩的小手骨的最响，拍的都有些红了。看到小川哥得到大家的尊敬，他是由衷的感到欢喜，比自己得到别人的尊重还要高兴。这时，徐红接着说道：“而且在流川同学的辅导之下，楚幼鱼同学也有很大的进步，取得了全年级第二的好成绩。”哗，这下全班都有些不敢相信，但想到是班主任徐红说的，又不得不信。全班纷纷转过头，看向楚幼鱼和流川的眼神充满了羡慕、嫉妒、恨。男同学抓狂，嫉妒流川成绩好就算了，还有这么个成绩好又漂亮的女朋友，简直没天理。不过一想到楚幼鱼成绩，好是流川教出来的哦，
，甚至眼神鼓励的看向楚幼瑜，可偏偏楚幼瑜害羞的心跳加速，根本不敢抬头回应。就在这时，刘川已经走上讲台，转过身，在黑板上用粉笔蹭蹭蹭写下来一道数学题。写完后，傅幼转身面对班上众人，笑眯眯的看向楚幼瑜，说道：“楚同学，起立，来解答一下这道题。”话音落下，班级内爆发出一阵起哄声。楚幼瑜吓了一个激灵，不知又发生了什么。听到一旁同学的好心提醒，并且鼓励他站起来，楚幼瑜抬起头，露出水汪汪的桃花眼，嘟着嘴望向台上的刘川，一副委屈巴巴的模样。但看到小川哥鼓励的笑容后，楚幼瑜还是鼓起勇气站了起来。他双手握紧成小拳拳状，面色羞红。二月桃蕊也有不如，他是了解小川哥的，要是回答不出来，肯定要受到惩罚。要要是叫老公，可是可是这里这么多的人，怎么好意思叫出口？楚幼瑜心脏扑通直跳，如同有人在拿着锤子在疯狂敲击，无论他怎么努力，都无法平静下来，直起身看向黑板。楚幼瑜只有在心里祈祷，小川哥应该不会为难自己的爸。完完了，是一道完全看不懂的题目。楚幼瑜没有一点思路，不由得更加紧张，脸颊涨红，眼里氤氲着水雾。在全班的目光中，他委委屈屈的嗫嚅道：“刘刘老师，我我不会。”声音细若蚊吟。要不是班上都安静的等着答案，估计刘川都听不到在说什么。楚幼瑜呆呆的站着，傻乎乎的想到自己又要受罚了，可怎么叫得出口呀？他撅着嘴，内心天人交战，好不容易想要开口，可这时刘川却拍着手道：“好，回答正确。”全班同学顿时疑惑的同时唏嘘一片。切，这就对了，这怎么就对了？不会做也叫对吗？刘川你就宠他吧。男同学纷纷控诉刘川撒狗粮。女同学们有些恰柠檬，刘川你也太宠了吧！楚幼瑜明明就不会，还说对，就是简直肉麻。听到这些话，楚幼瑜松了一口气，缓缓坐下，不用当着全班叫老公了，还是小川哥好，心里不禁变得甜滋滋的。刘川神神秘秘的摆了摆手指，看向一众同学，用充满磁性的嗓音说道：“其实对不对无所谓，只要是我家幼瑜说的，哪有不对的？”这话一出口，班上的女同学和徐红的脸都红了。这刘川也太会了吧！男同学纷纷干呕起来，大骂刘川不是人，当着全班的面杀他们这些单身狗。不过却悄悄在心里记下笔记，等以后也用一用。而楚幼瑜听到刘川的温柔又霸道的话语，甜蜜。不胜，娇羞的低下头，却是早春的桃花盛开了。刘川站在上面没有说话，等到班级彻底安静下来，他才一脸严肃的说道：“其实我想说的是，遇到不会做的题，一定要果断跳过，停下来，扫视了全班的神态，接着道：因为数学是很诚实的，不像谈恋爱，今天可以吵架，明天又变得甜蜜。数学你不会，那是真不会，你想破脑袋都想不出来这道题的答案。那么跳过，何尝不是一种答案？”刘川掷地有声的说道。听到这话，同学们议论纷纷，教室里瞬间嘈杂起来。切，装什么呀？个别阴恻恻的同学在下面嘀咕，就是楚幼瑜不会，不代表别人都不会，考个年级。第一就飘了。男同学表现的十分的不服气，觉得刘川在卖弄，讲都没讲题，凭什么说他们不会？男人就是这样，我可以承认你有实力，但你不能说我不行。女同学的反应就稍微不一样了。刘川同学说的好像有些道理，嗯，就是这道题我确实做不出来，虽然跳过很不甘心，但是可以留出大把时间做下一道题，可能我的分数还会提高很多。女同学就要感性的多，虽然知道刘川说的有道理，学习不会就是不会，但刘川说的太过直白，他们还是感到有些伤心难过，不由得有些泄气。一个脾气火爆的女同学看着黑板上的题，实在是没思路，想的烦躁了，大声对着那团阴恻恻的同学喝道：“说你不会。”你还不爱听？你会的话，把答案说出来啊！几名男同学被说的面红耳赤，低下头小声嘀咕着：“男人婆。”刘川见机说道：“你们不会再说只要给我时间之类的话吗？数学的事能叫不会吗？那叫没灵感，对吧？”班上都响起了欢乐的笑声。刘川继续说道：“那灵感时时都有吗？遇到没灵感的题，可不可以等做完了有灵感的题再来攻克它呢？”那股子泄气的氛围也渐渐消散，学生们都沉浸在欢乐的气氛中。唯有徐红听了刘川的话，有些醒悟过来，他有些惊讶的看向刘川，内心都有些佩服起刘川了。这小子也才18岁左右吧，怎么就这么成熟呢？感觉根本不像个高中生。到。像是在社会上摸爬滚打，然后返璞归真的那撮人，不仅控场能力高超，而且说的这些话不经过一些人生的坎，没这么透彻。一般高中生哪懂得什么取舍之道？徐红想了想，将喧闹的声音镇压下去，然后看向同学们，开口道：“刘川的话虽然不中听，但却是肺腑之言。扫视一圈，有一年葛军出题，很多同学都被卡死在第一题或者填空题的最后一道，最后连做大题的时间都没有。”顿了顿，班主任徐红接着道：“所以不会做的，赶紧跳过，绝对没有。”听到班主任发言，同学们冷静的思考起刘川的话，结合他们自己的经历，不禁都皱起眉头，开始消化。起来，刘川接过话头，我说的就是这么一个道理，丑话说在前头，希望大家从策略层面进化一下。同学们这才恍然大悟，你看看我，我看看你，都有些面面相觑，好像是这么一个道理。要是那一年的考试，我能早点跳过第一题，也不至于考这么差。是啊，要是我能早点放弃追女神，也不至于被叫做舔狗。一个恋爱脑说道。看着话题越来越歪，徐红是满头黑线，赶紧将话题扳正，引回学习上。刘川看到同学们的反应，内心有些自得。实际上，上一世的高考还真就是葛军出题，而且不光是数学出的刁钻，就连语文的作文题、英语的选择题也都是相当的变态。很。很多人都发挥失常，没有考上心仪的学校，自己打下这个预防针。高三二班的同学，这次高考应该会好很多，到时候不至于束手无策。讲完基本策略，刘川这才开始讲解知识点。既然徐老师让我讲题，那我不得不讲。刘川接着又有些严肃的说道：“但题目只是表
所思，虽然觉得有些道理，但又不是很确定，只是安安静静的站在旁边看刘川后面怎么圆回来。只有楚佑于双手叠着，背挺的直直的，一双桃花眼目不转睛的盯着刘川，眼中满是自信。小川哥说的什么，他都相信。不仅是自己在辅导下的了高分这个原因，更是小川哥在他的世界里就是顶天立地，让他充满信赖感。刘川看了一眼憨憨的楚佑于，自信的开始讲解起来。他从试卷上简单的提讲起，看似是在讲题目，却抽丝剥茧般的将一个个题目所联系的知识点全部剖析出来。不仅如此，最重要的是深入浅出，将每个知识点发散联络，断断半个小时，在黑板上列出来一张知识网络。同学们一个个听得瞪大了眼睛，竟然还能这样！哇，这也太强了吧！这张知识点网络涵盖了高中所有学到的知识点，而且还将不相关的串联起来，丝毫不杂乱。服了，服了！我要是有这种能力，不说满分，考个高分轻轻松松。再一句，刘老师，我想学数学。的玩梗声中，全班都从震惊中回过神来，一个个面面相觑。难道这就是刘川能考满分的秘诀？等刘川讲完，徐红的大脑也彻底宕机了。不同于底下学生的一知半解，他作为在前线教学了几十年的老师，能明白这其中的含金量。这套知识网络适用于所有学生，不繁杂，易理解，这才是最重要的。要总结出这一套东西，可想而知，刘川的知识理解能力必然是超顶尖的，逻辑思维也非常强力。要不是刘川已经过了年纪，他都想让刘川去报中科院的少年班，这已经算是天才了吧？徐红震惊之余，虽然表面不露声色，但内心却是相当的兴奋。这下真是捡到宝了，有了刘川的辅导，二班高考前的最后冲刺算是稳了。今年的重本率肯定会破纪录。看着底下学生刷刷刷，奋笔疾书的记着黑板上的笔记，徐红满意的点点头。刘川这才讲了一点点，但班上的同学收获应该不小，换算成分数的话，至少也能够提高个五六分。这是知识层次上的提升，和搞懂一道难题完全不是一个层面的，是点活面的区别。一叶知秋，可想而知，刘川的脑海之中一定有着一套完整的理论。不过看着教室里同学们洋溢着的笑脸容，徐红忽然有些危机感。虽说师不避贤于弟子，可真被自己的学生超过。还是在讲课能力上被比过去，徐红还是微微有些不服气，眼神一动，看着平时上课睡大觉的两名体育生，也在卖力记着笔记。这两个人对他这位班主任还算尊敬，他的课还会认真听讲。徐红不由得有了，他开口问道：“李冲、张浩，看你们两个写的这么起劲儿，你们觉得刘川讲的怎么样？”李冲和张浩被叫到名字也不紧张，大大方方的在底下叫道：“刘哥讲的好啊！”徐红又问：“那你们觉得徐老师讲的好，还是刘川讲的好？”徐红觉得这俩小子肯定会卖个面子给他，可没想到俩人竟然异口同声的回道：“肯定，当然是刘哥讲的好啊！”两人平时就是。是班上的搞怪担当，站起来对着刘川的方向弯腰拜道：“冲好，只恨未逢明主，功若不弃，某愿拜名师。”班上哄堂大笑，刘川也是有些好笑，不由偷偷看了一眼徐红。徐老师不会觉得丢了面子给自己使绊子吧？摇摇头，以他对徐红的了解，应该不至于，不然也不会让自己上去讲题了。话说回来，就算徐红给自己穿小鞋，刘川也不带怕的。徐红见两人搞怪，真是又好气又好笑，拍拍桌子，让班上安静下来。他追问道：“那你们两个觉得刘川比我讲的好在哪里？”李冲率先开口：“我觉得刘哥讲的更加简单易懂，我也能听明白。”张浩点头同意，也补充道：“刘哥。”还会讲一些接地气的比喻，更有趣，听起来不犯困。其实这才是最主要的。相比于徐红讲的晦涩难懂，需要学生自行消化很久，刘川讲的风趣易懂，连差生也愿意听下去。徐红听到两人的回答，有些无奈，但心里的那点不服气也是彻底消散。不过他还是微微郁闷，毕竟被一个学生比过去。他看向那个厉害的学生，不想刘川没有继续站在讲台上享受大众崇拜的目光，而是已经走下去，来到楚幼鱼的面前。楚幼鱼满眼都是小星星，极其夺目，里面倒映着全是刘川的身影。他脸颊微红，小川哥这么厉害，让他欢喜不胜，简直与有容焉。刘川低。头看着眼里都是崇拜的小憨包，伸手捏着他的粉嘟嘟的脸蛋还不快让我进去！楚幼鱼小心脏咚咚直跳，低下头不敢看周围，当着这么多同学的面，小小川鸽子怎么能？不过他还是赶紧起身让开座位，不想起得太急，没站稳，一下子就扑进刘川的怀里。刘川眼疾手快，一把抱住楚幼鱼柔软的身躯，有些生气的捏着楚幼鱼的鼻子道：“怎么这么不小心？真是笨！”不过还是关心的温声问道：“没磕碰到哪里吧？”楚幼鱼在大庭广众下被刘川抱着，简直脸红的想找个地缝缩下去，脚趾扣紧，细声细气的嗫嚅道：“没，小小川哥，你你放。”开我吧！楚幼鱼声音打颤，都带着些哭音。看到这一幕，徐红和全班同学只觉得可没听到多少，狗粮是特么吃饱。刘川坐回座位，李冲、张浩还比起大拇指，不停说着牛逼，感叹刘川真是胆子大，当着班主任徐红的面都敢撒大把狗粮，还在嘀咕着，愿称刘川为恋爱教父之类的话语。开学第一天很快就结束，刘川牵着楚幼鱼的手，在路口准备分别。楚幼鱼堵着小嘴，眼神楚楚的望着刘川，有些依依不舍。刘川挂了一下他的穷鼻，开口道：“好了，我晚些时候去找你。”楚幼鱼这才喜笑颜开的松开手，一步一回头的离去。刘川目送楚幼鱼消失在路口尽头。然后步行回到家，屁股还没有坐热，门铃就响了。打开门，原来是一个面容沧桑的中年男人，穿着有些旧的蓝色工人装，但洗得很干净。你找谁？中年男人腼腆的笑着，请问这是刘川同学的家吗？嗯，我就是刘川，有什么事？男人提起几大袋绿油油的，不知装的什么，有些不好意思道：“是这样的，我是滨城一中高三一班里型的爸爸，这不是挖了一点野菜吗？给刘川同
原来是流川讲课的事情在隔壁班传开了。李行回家给父母一说，这位李叔叔就上门求他，希望指导一下自己儿。刘川看着眼前这个已经站起身、弯着腰，甚至有些对自己卑躬屈膝的父亲，心里感慨良多。一位父亲为了自己的儿子的前程做到这种程度也是不容易。等到李行爸爸离开，刘川看着满桌子的野菜，微微有些无奈，只是随便一讲，没想到会有这样的后果。看来自己还是小看高中生的家长们对成绩的执着。不过应该也就一位能做到这地步吧。刘川想着，李行现在家里很穷，刻苦读书就是有些不开窍。上一世也是个不错的人，职位做得蛮高的，帮一下也无妨。这时门铃又响，一开门，映入眼帘的是一只山鸡。刘川狐疑的看了看门外，眼睛忍不住扫过那只五颜六色的坤坤，终于看到了坤坤后面的中年人。来人穿西装，打领带，挺着个啤酒肚，将白寸衣撑的滚圆。见到开门的刘川，就豪迈的笑道：“是刘川小兄弟哈，我是滨城一中高三三班刘光义的爸爸。”说完，啤酒肚大叔便握住刘川的手，不停的摇晃，一副亲如兄弟的模样。说起来，我们还是本家，哈哈哈哈！笑声极其粗犷，整个楼道都是回音，搞得刘川是一愣一愣的，完全不知道说些什么好。刘光义的爸爸紧接着又痛心疾首的说道：“我家崽子刘光义在学校学了个狗屁，年年都考最后几名，老子恨不得。”打断他的狗腿！这不，我听说了刘川小兄弟考了全校第一，还在班上讲课。我特地带了只山鸡来取经，礼物不贵。刘川小兄弟不要嫌弃哈。不等刘川拒绝，啤酒肚大叔赶紧将山鸡往刘川手里一塞，转身就走，丝毫不拖泥带水。刘川看着大叔的背影消失在楼道，都有些无语了。这家长刘川前世也是认识的，是个土大户。他刚当时真怕对方不光送山鸡，还往他手里塞钱。说到这土大户的孩子，刘川也挺熟悉，上一世的时候还帮了自己一把，做成一笔大订单，为人处事也不错。刘川并不反感，只是看着一桌子的野菜，还有一只五颜六色的山鸡，刘川也。有点人麻了，真没想到啊！才稍微讲了一点课，就有这么大的反响。这一届高三家长对孩子成绩已经不能算执着了，简直有点着魔的倾向。算了，不讲了，太麻烦了。那张知识网络图应该也够用。刘川摇摇头，决定远离这些麻烦。不过旋即又在心里加了一句：除非小憨包来求我。想了下，拿起野菜和山鸡，准备送个楚幼鱼。自家不缺这些吃的，留在家里不定什么时候能吃完。送给小憨包，也能给他和妹妹奶奶补补身子。虽然自己给了楚幼鱼生活费、零花钱，但这丫头只有自己过去吃饭的时候才舍得多买点肉食，实在是节俭惯了，看得自己都有些。心疼刘川，揣上钥匙，拎着几大袋野菜和山鸡下楼去了。刚出楼下的铁门，就遇到江梅和老刘结伴而来。江梅走在前面，不停的念叨着什么。老刘微笑着，不时点头，一副啊对对对的表情。看到刘川，江梅眼前一亮，然后又归于平静，喝道：“小兔崽子，放学就往外面跑，去哪呢？”刘川唯唯诺诺，不敢惹正在气头上的老佛爷，出去一趟，晚上不回来吃饭。桌子上还有一包野菜，老妈你们自己吃哈。江梅斜着灭了一眼儿子手上大包小包的东西，还有一只彩色的山鸡，不由得问道：“你这些哪来的？我可告诉你，要是敢搞些邪门歪道、偷鸡摸狗的事，我……”可饶不了你！刘川大呼冤枉，急忙说道：“都什么跟什么呀、啊，儿子我，你还不了解吗？这不是在学校里讲课，有其他班的家长送过来的，求我去给他们孩子也讲讲。”江梅一听，将信将疑的说道：“你是我身上掉下来的一团肉，我还不知道，你还能讲课，撒谎也不找个好理由。”说完就上前做事欲打，还好被老刘拉住。刘川往后跳了一步，大声说道：“我是年级第一，好吧？学校大把人求着我讲，我还不愿意呢。”见刘川说的信誓旦旦，江梅和老刘对视一眼，都从彼此的眼睛里看出来一丝震惊和不可置信。这真是我们那个三天不打上房揭瓦的儿子。两人消化好一阵，才反应过来，原来自家儿子居然这么优秀。老刘。刘有些好奇的问刘川：“那你拿这些东西去啊？”刘川语气悠悠的回道：“好东西当然是要给小幼鱼了，对吧？”妈，江梅愣了一下，这好像是自己以前说的话吧？兔崽子，敢暗戳戳的呛我。不过他还是点头。对，可江梅心头还是泛起了一股淡淡的酸意，心头感慨：儿子长大了，都知道从家里往外拿东西，怪不得全天下的婆媳容易闹矛盾。江梅没有再阻止刘川出去，还从包里取出五百块的现金给刘川，让刘川交给幼鱼小妮子。楚奶奶生病，她和老刘也没时间去看望，刘川没有拒绝，告别俩，直接离开了小区。江梅和老刘回到家里，开门就看见桌子上的一包孤零零的野菜。江梅心头不禁又冒起醋水，这一刻她好像有点明白自己偏心小幼鱼刘川是什么感觉了。不过她没打算改变，偏心小幼鱼怎么了？最后还不是为了那个兔崽。想到这儿，江梅忍不住拧着老刘的腰间嫩肉，还不去把那包野菜洗了？等会儿也尝尝刘川的，小心。说完，头也不回的去洗澡了。老刘一脸懵逼，最后无奈摇摇头，看来我为这个家承受了太多。没一会儿，刘川就到了百乐和园，来到楚幼鱼的家门前，按了门铃。片刻后，楚幼鱼打开门，一脸惊喜的望着刘川，怎么看到老公来了？不抱一下？楚幼鱼的脸瞬间腾起一抹红晕，不过还是扭扭捏捏的上前抱了一下。下刘川，刘川双手都拿着东西，只好说道：“好了，赶紧把菜拿进去。”累死了。楚幼鱼接过塑料袋，看到是野菜，还有一只山鸡，不由有些疑惑不解：“这是小川哥买的。”等到刘川边换鞋边解释，才明白是家长送给小川哥的。然后小川哥又给自己送过来。楚幼鱼心里像是吃了糖一样甜蜜不胜，连进厨房的脚步都轻快起来。这时楚幼薇小丫头也甜甜的喊着小川哥哥，看到姐姐手上的山鸡，馋的直吞口水。小川哥哥好厉害！刘川抱起小丫头坐到沙发上，刮了刮她的小鼻子，然后开始想着讲课的事情。拿人手短，
错，自己能帮还是帮一下，只是通过什么方式呢？刘川有些头疼，又不想再弄出麻烦的影响。小丫头看着认真的小川哥，竟然有一丝脸红。小川哥哥，你在想什么呢？在想你姐姐叫我老公。刘川开玩笑道。小丫头小嘴一撇，一下子就咬到刘川的手臂上，一无道：“小川哥哥，你太坏了。”刘川吃痛，只能说出实情。这时，除鱿鱼的饭也差不多做好了，抱着小丫头来到饭桌前。刘川看着面前的一桌子菜，顿时食指大动：红烧山鸡、紫江肉丝、煎炒、凉拌野菜，还有一个紫菜蛋花汤。刘川不由得对楚鱿鱼竖起大拇指，心想：以后真是有福了。楚鱿鱼被刘川夸赞，有些不好意思的低下头刨了一口大米饭，睫毛微微颤动，明显很开心。小丫头楚鱿微见子，仰着头说道：“鱿薇也帮忙洗了菜，摆了碗筷，直直的望着刘川，一副快夸我的模样，哈哈哈,哈！小鱿薇也很棒，来奖励一个大鸡腿。”刘川说着就夹起一个鸡腿放进楚鱿薇的碗里，楚鱿薇嘻嘻一笑，露出骄傲的表情，明显很受用，又做出小大人般的样子，将鸡腿夹回刘川的碗里，一字一句的说道：“小川哥哥送的山鸡，鸡腿应该给小川哥哥吃。”虽然极其不舍，眼神直勾勾的看着刘川碗里的大鸡腿，但小豆丁还是擦了擦嘴角的口水，强行收回眼光。然后楚鱿薇又说道：“另一个鸡腿，嗯，就给奶奶。”楚奶奶慈祥的笑着，连说几个。好好好，感慨道：“小幼薇也长大。”楚幼薇听到奶奶的夸奖，变得更加高兴，觉得自己也可以帮到家里，跟姐姐一样。最后，楚奶奶也没有吃掉鸡腿，而是让给小丫头吃了。刘川感受着这温馨的一幕，看着神情放松、小口刨着米饭的楚幼鱼，眼神中更加的怜惜与喜爱。和楚幼鱼一家子待在一起，他能很清晰的触摸到生活的温度。一个重生的成年人，灵魂真的很渴望这种温暖。这些都是楚幼鱼带给他的。楚幼鱼看到刘川怔怔的望着他，有些不明所以，但还是甜甜的笑了笑，默默的给刘川夹着菜。与此同时，冰城中学高三年级办公室内，徐红坐在椅子上。喝着红茶，他还不知道刘川讲课的事情早就被班上的大嘴巴学生说了出去。一直到所有高三年级组的老师都走了以后，他才偷偷拿出自己记录下来的刘川的上课笔记，从头开始仔细翻阅，每一个知识点如同神经网络般交织在一起，发散罗列，组成了名为数学的大脑。徐红越看越是惊讶，越来越觉得这套知识网络的深刻。刘川这小子简直是为了高考而生的。不不不，徐红又否定的摇了摇头，不仅仅是高考，这可能只是他的冰山一角。要是全部发掘出来，说不定能帮助我们国家的科技更上一层楼。不行，得让刘川继续讲课。转瞬间。徐红心头就做出了决定，可这时脑海里又浮出上一次伤到楚幼鱼后，刘川看自己那冰冷的眼神，他心头又没了底气，端起茶杯，徐红踌躇的走来走去，思考了半天，他还是决定从楚幼鱼这个小可怜寻求突破口。第二天一大清早，徐红比以往早了一个小时来到学校，门卫老李给徐红开了门，有些惊讶的问道：“徐老师，今天怎么这么早？”老李是认识徐红的，高三年级组的班主任之一嘛，今天提前来学校，难道出了什么事？要高考了吗？这些学生浮躁的很，要经常压着点。徐红随意胡诌两句，便进了教学楼。老李虽然有些奇怪，但也没有多想，等。来到班级门口，他叫出楚幼鱼。楚幼鱼疑惑的望向门口，笑着招呼他的徐老师。好看的桃花眼眨了眨，但还是起身跟着徐红来到了办公室。两人相继进去后，徐红鬼鬼祟祟的扫视了一圈，见还没有其他老师来，悄悄松了一口气。还好他今天来得早。楚幼鱼更加疑惑了，徐老师这是干嘛？这时，徐红笑容满面的从手提包里拿出一袋费列罗巧克力，然后摆在楚幼鱼的面前，小声的说道：“幼鱼，为了奖励你摸底考的进步，老师特地给你带的，快吃吧。”此时的徐红就像是诱拐美少女的怪叔叔，楚幼鱼都感到有些害怕。要不是徐老师是女的，他都要跑出。办公室了，吃啊，很好吃的。徐红忍不住催促道。楚幼鱼感觉徐老师太过热情了，有些迟疑，但还是不忍心伤到徐老师的好意，柔柔弱弱的拨开包装纸，小小的咬了一口，嗯，入口有些微苦，但紧随其后的就是软绵的甜味，那种丝滑的感觉瞬间在楚幼鱼的味蕾处炸开。楚幼鱼有些吃惊的瞪大眼睛，他还从没有吃过这么好吃的甜食，有些陶醉，忍不住又咬了一口，白嫩的脸颊一股一股的像只小松鼠。然后楚幼鱼回过神来，十分不好意思的低下头，将费列罗的包装纸攥得紧紧，脸上染上了一层红晕。徐红看到楚幼鱼的样子，心头又是愧疚。又是心疼，傻孩子，这是受了多少苦？这么大的女孩子，连费列罗都觉得这么好吃，应该是她第一次吃吧。想想之前自己真是太过分了，居然去伤了这个善良坚强的女孩的自尊。可能上天让这个小天使有这么悲惨的身世，就是为了让刘川来拯救她吧。徐红胡思乱想着，然后温柔的摸了摸楚幼鱼的头。不过徐红心头还是有些暗笑，小可怜，吃了我的，那就得听我的。她又拨开一个巧克力，递到楚幼鱼的手里，循循善诱道：“老师，请你吃巧克力，你帮老师一个忙，好不好？”楚幼鱼愣了一下，反应过来，自己哪有什么能帮到徐老师的？显然不是要找自己，肯定是为了小川哥。楚幼鱼不由得有些后悔的拍着自己的嘴。嘴唇暗暗责怪自己没管住嘴，委屈巴巴的道：“我我赔给你好不好？我我帮不了忙。”徐红看到楚幼鱼的样子，猜出了他的小心思，不由被逗笑了。这丫头还挺护着刘川的。徐红笑道：“不是什么大事，就是讲课的事，我是不好意思找你家刘川的，你帮帮老师呗。”说着，徐红对着楚幼鱼眨眨眼睛。楚幼鱼听到“你家刘川”，有些害羞，脸羞的一下就红了。想了想，讲课确实不是什么大事，就勉强答应下来。我我不能保证。楚幼鱼弱弱的
厨又预备戳中了心思，立马局促起来，低着头攥紧手指，脑海中闪过自己吃徐老师的递过来的巧克力的画面，不由得更加紧张局促，暗暗责怪自己真贪吃。转瞬之间，他白皙的小脸嗖的一下就因为不好意思而变得红彤彤的。刘川忍不住轻轻捏住楚幼鱼的脸，然后擦去他嘴角的一点黑色的巧克力残渣，笑道：“是不是吃了人家的东西了？”“没，没有。”楚幼鱼心虚的嗫嚅道，头埋的都快和身体成了直角，声音细微的在教室的早读声中几乎听不见。“哟呵，小憨包，敢说谎了？”刘川有些味道不明的笑着，直接转过身，上双手揉搓楚幼鱼吹弹可破的脸蛋，一会儿捏捏他的樱桃小嘴，一会儿将他的脸颊拉长搓扁。楚幼鱼一双桃花眼扑闪扑闪，黑亮的睫毛微颤，委屈巴巴的看向小川哥，终于还是有些不好意思的交代，因为被刘川捏着小嘴，楚幼鱼说话都有些漏风，气气了巧克力。刘川放开手，楚幼鱼赶紧解释道：“我我不是故意的，太太香了。”他低着头，羞愧的根本不敢去看刘川的眼睛。偷吃小鱼干被发现的猫咪，努力降低自己的存在感。虽说是徐老师给自己的巧克力，但如果不是自己馋嘴，也不会掉入徐老师的陷阱。他真的害怕会被小川哥讨厌。想着想着，楚幼鱼有些沮丧，心头微微刺痛，桃花眼渐渐蒙了一层水雾。可这时，刘川却更加宠溺的揉了揉楚幼鱼的头发，温柔的笑道：“小馋猫，下次想吃我给你买，知道了不？”听到这话，楚幼鱼有些惊讶的抬起头，楚楚可怜的桃花眼闪过一丝惊喜，真真的，不仅没有责怪他，还还要给自己买好吃的。楚幼鱼忽然觉得小川哥实在是太宠他了，他都有点担心自己在小川哥的宠溺里会不会越来越沉溺在其中，然后变得任性。不，不行，小川哥宠我是因为他喜欢我，我不能那样。楚幼鱼啊，楚幼鱼，你一定要管好自己啊，当然是真的了，比真金还真。刘川笑着点了点楚幼鱼的额角，继续说道：“不过这一次，你涉嫌胳膊肘往外拐，我将按照刘氏家规对你实施惩罚。从现在起，你的每一句话都将成为呈堂证供，如有不服，可提起上诉。”然后刘川又补充道：“忘了说一句，律师是我，证人是我，法官还是我。”楚幼鱼捂着额头，看着刘川，有些不怀好意的笑容，不由得身体往后倒，弱弱的问道：“十什么惩罚？”上一次，小川哥也是这样笑，然后两人就就接吻了。脑海中闪过浴室里的拥抱在一起的画面，特别是嘴里还泛起了一丝不明所以的味道。楚幼鱼不由得脸色羞红。这时，刘川忽然凑到楚幼鱼的耳边，悄悄说了几句。楚幼鱼只感觉耳朵痒痒的，然后就听到小川哥缓缓讲着惩罚要求。楚幼鱼的脸颊越听越红，头上的温度越来越高，都快要像小火车喷出蒸汽来。最后，他实在受不了了，羞得起身就跑，还不忘捏着小拳头对着刘川娇怒道：“不，不行，小川哥太坏了！”说完，就头也不回的跑出教室，看着楚幼鱼落荒而逃的背影，刘川有些无奈，自己算是被凶了吗？好像还是第一次看见小憨包凶起来的样子，感觉还有些可爱。这丫头有长进啊！刘川笑了笑，倒是不怎么在意，毕竟现在会生气的小憨包，可比之前那个有些自卑、楚楚可怜、只会低声细语的小憨包要变得开朗许多。没有追出去，刘川准备让楚幼鱼单独冷静一下，然后他就思考起了讲课的事情，继续深入的讲课。他暂时不会考虑楚幼鱼就是太过纯粹善良才会被徐红诱骗做传话筒。刘川有些头疼，这件事给他提了个醒，以后肯定还会有更多的人利用楚幼鱼和自己套近乎，得想个法子给小憨包上一课。暂时放下这事，刘川又想着，这丫头的内心纯净如水，根本没考虑过竞争的问题，根本没想过高考这样残酷的战场。敌进就相当于我退，每个院校的录取名额就这么多，别人提升一分，最后都可能影响到自己能不能进理想的学校。小憨包没考虑到这些，刘川得替他考虑，不然最后因为他讲课，别人分数提高，抢走了小憨包和自己考入同一所大学得到名额，那就得不偿失了。刘川摸了摸下巴，思考道：“让班上的人提升一些就可以了，提升太多对历史的改变太大，他也没把握未来会变成什么样。不过嘛，虽说可以在班上粗略的讲讲，但刘川准备在不造成太多影响下，让班上大多数人受益。而楚幼鱼有自己的特别辅导，自然会比别人提升大，那么也就不用担心高考成绩。”的问题，刘川想通之后，又看着旁边空荡荡的座位，不由得双眼眯成了直线。小憨包想让自己讲课，总得答应自己的要求才行吧，不然不是显得自己太好说话了？刘川边想边笑，脑海中浮现出楚幼鱼穿着女仆装做饭的样子，真是美不胜收。其实自从楚幼鱼搬家后，他就一直在计划，已经买了好几套不同样式的女仆装，可惜没找到机会让楚幼鱼穿身上，放着着实有些可惜了。他刚刚就借着讲课的事提了一下，没想到小妮子拒绝的如此干脆。算了，慢慢来吧。刘川也不准备强求，总有机会让小憨包自愿穿上。楚幼鱼在卫生间冷静了一阵，便回到了。教室一直低着头，不敢看刘川，也不和刘川说话。刘川尝试哄了几句，然后又提出讲课可以得穿女仆装的想法，得到的却是一个羞得快滴出水的脸蛋他也就不再继续逼迫楚幼鱼了。一整天，楚幼鱼都处于神游的状态，呆呆傻傻。上课老师看到了，还以为他生病了。在得到刘川说没事的保证后，老师也只是摇摇头，也不再没说什么。刘川有些好笑，自己的要求对于小憨包来说，镜头也太大了点吧，还是让他自己冷静一下吧。然后刘川就开始了瞌睡之旅。高三下半期的时间总是过得飞快，刘川只是一趴一起之间，一转眼就听到清脆的放学广播响起。刘。刘川看着慢吞吞收拾的楚幼鱼，也不催促出了校门。刘川拉上楚幼鱼的小手，楚幼鱼只是埋着头，也不挣扎，一路无话。很快，两人就快到百乐和园小区门口了。楚幼鱼忽然停住，另一
，将每时每刻都能和小川哥在一起。楚幼鱼紧紧握着流川的手，走得极慢。最后一点路程，硬是走出了生与死的距离。小傻瓜，又不是见不着了，赶快回家吧。流川有些无奈的说道。楚幼鱼被说中心思，脸颊红红的，虽然极其不舍得，不过他还是松开手，乖乖转身往小区走去。流川也掉头离开。楚幼鱼走了几步，又和平常一样偷偷回身，望着小川哥的背影，看着渐行渐远，影子在斜阳下拉的老长的小川哥。楚幼鱼不由得胡思乱想起来，自己这次好像有点任性了。小川哥只是提了这么一点要求，自己都不能满，而且而且也感觉挺对不起徐老师的。楚幼鱼咬着嘴唇，心里天人交战，无比纠结。徐老师还请了自己吃那么好吃的巧克力，而且都是为了同学们的成绩，没有一点私心。楚幼鱼脑海中闪过很多理由，对，绝不是想满足小川哥的变态嗜好，自己是为了徐老师，不能因为这么一点小事就退缩。嗯，加油，楚幼鱼。想到这，善良的楚幼鱼忽然张口喊道：“小小川哥。”刘川本来就时刻注意着身后的动静，听到小憨包的声音，立马转过身跑回去。我我可以。楚幼鱼眼神飘忽，耳垂红的像两颗成熟的樱桃。可以什么？刘川压下心中的异样，有些不敢确信的问道：“可以，可以穿穿女仆装。”楚幼鱼攥着小拳头，声音颤抖，几乎用尽了所有的勇气，才把“女仆装”三个字吐出来。他的心脏砰砰直跳，脸羞红的好像缺氧，头顶感觉都快冒烟了，全身的每一个细胞都在因害羞而躁动。说出来的一瞬间，他都有点不相信这是自己能说出口。刘川也直接愣住，这这是真的？幸福也来得太突然了。他咽了咽口水，上前牵住楚幼鱼的手，整个人都有些飘飘然，咳嗽一声，轻轻的说道：“那那走吧，好好吗？”楚幼鱼感觉像是要去上刑场，浑身不自在，好像周围每个人的目光都聚焦在自己身上，和小摊贩讨价还价的大妈变成了指指点点，说自己伤风败俗。路过的大爷在嘀咕着：“人心不古，我们走快点好不好？”刘川看着扭扭捏捏的楚幼鱼，无奈的问道。听到这话，楚幼鱼一双桃花眼变得水汪汪，他委屈巴巴的低着头，小声嗫嚅道：“坏坏蛋，小川哥，男人不坏，女人不爱，你说呢？”刘川没皮没脸，露着洁白的大牙，笑得很是潇洒。楚幼鱼两人紧赶慢赶，很快就到了刘川家。这时刘川反而有些紧张起来，之所以不去楚幼鱼家，那当然是因为。不能让楚幼微小丫头年幼的世界观崩塌。刚进屋，刘川喊了几声：“老爸老妈竟然都不在，尼玛，这不是让自己走上犯罪的道路吗？”看了眼身旁娇羞动人的小憨包，刘川只觉得自己的呼吸都急促了几分。本来他只是想让楚幼鱼偷偷在卧室穿给自己看一下，过过眼瘾。可现在家里没人，那岂不是可以可以随便穿，到处摆动作了吗？自己再拍几张照，想想都美滋滋。想到这，刘川顿时毛手毛脚起来，轻轻揽住楚幼鱼纤细的腰肢，坏笑道：“家里没人，你怕不？小小川哥，你要是不说这话，我我不怕。”楚幼鱼委委屈屈的道。刘川一听，反而开。开始装起正经，不行，不能让小憨包把我想成那种人，自己又不是色中恶鬼，要保持光辉伟岸的形象。尴尬的咳嗽一声，刘川拿出几套衣服递给楚幼鱼，嗨嗨，说好了只是穿衣服，你瞎想什么呢，小憨包？我看你最近思想是越来越有问题。刘川倒打一耙，丝毫不觉得脸红，说的是一本正经。楚幼鱼默默的看着手里的黑丝白丝，他既不想说话，也不敢反驳，生怕小川哥因为他说了什么而化身大灰狼吃掉自己。这只小白兔，我我换衣服了，你不准偷看。楚幼鱼推着刘川出卧室，然后轻轻关上门，听着门里传来繁琐的声音，刘川硬气道：“谁偷看了？你当我是谁？我可是你伟大的小川。”川哥虽然讲的正气凛然，刘川还是抓耳挠腮的走到阳台外边。哎，这门怎么就有反锁这种设计？太不科学了！刘川边吐槽边看着窗外的风景，一株盛开的三角梅映入眼帘，越看越觉得像是楚幼鱼穿着玫红女仆巧笑倩兮的样子。甩甩头，刘川内心始终平静不下来。这时，楼下闪过一个人影，总觉得有些熟悉，但刘川满脑子都是楚幼鱼等会的样子，根本没有在意。楚幼鱼贴着门，听到刘川离去的脚步声，这才松了一口气，拍了拍胸口，拿着衣服比划起来。咦，看着手中的这套黑白相间的吊带黑丝女仆装，楚幼鱼忍不住撇撇嘴，心中感慨。小川哥真坏，拿起来在身上对着卧室里的镜子比划了一下，镜子里的女仆装的裙摆极短，可以将少女光滑白嫩的大腿展露。一根带着花纹的吊带从裙摆里探出，连接过吸黑丝。想象了一下自己穿上身的样子，楚幼鱼像突然触电一样，赶紧将其丢在床上，脸蛋火烧云一般，拍着小胸口，隔了好一阵才缓过来。裙子也也太短了吧，还还有这这黑色丝袜，不行不行！楚幼鱼连连摆手，他总觉得这种东西好像是坏女生才会穿的。pass 掉这套衣服后，楚幼鱼看向了另外一套粉白相间上身，下面是带着漂亮花边的蓬蓬裙，整个充满了少女感。最重要的是，搭配的是一条白丝袜。他犹豫了一下，还是选择了这一套。粉色的东西总感觉要可爱一点，而且白丝稍微也能接受一些。于是，楚幼鱼脱掉破旧的校服，完美的身材暴露在空气中，精致的锁骨，盈盈一握的细腰，可以看见一点马甲线的痕迹。上半身看起来有些瘦弱，但却显得很匀称，是梨形身材的那一款。白皙的肌肤如刚剥开的嫩笋，吹弹可破。下半身一双大长脚尖微微垫着，腿上看不出一丝赘肉，极其诱人。楚幼鱼将白丝袜挽成一团，露出一个可穿的口子，五个可爱的小脚趾就俏皮的钻了进去，双手慢慢滑动，一直将白丝。套到刚好大腿根的地方，手刚松开，只听卧室里传来轻微的“不”声，白皙的大腿如同引动了潮汐，泛起一圈圈波纹。穿好
盘包会选哪一套？刘川的脸色相当的震惊，丝毫看不出异常，但心脏却是扑通扑通直跳，明显整个人都处于亢奋之中。他赶紧跑进厨房，接了一杯凉水，一口闷掉，这才化解了一些口干舌燥。然后他想了想，又跑进江美老刘的卧室，翻出一台数码相机，看着手里的相机，刘川一本正经的自语道：“房子是自己的，相机是自己的，老婆也是自己的，拍几张照没问题的。”嘿嘿，刘川满足的傻笑着，果然能和小憨包在一起，真是太好，那种青涩又美好的爱情，纯洁的让刘川忍不住沉浸其中，躺在沙发上放松的幻想，在美妙中徜徉的刘川翻了个身，趴在靠背上，面对着自己的卧室，嘴角微翘，露出淡淡的笑容。嘿，小憨包还不出来？难道还在害羞呢？就在这时，门发出咔嚓一声开锁的声音，刘川心中一喜，喊道：“我的小女！”还没说完，却是客厅大门啪嗒一声被推开了，刘川顿时笑容凝滞，面容一僵，猛然回过头，整个人眼神瞪大，直直的望着门，嘴角抽搐，额前的冷汗蹭蹭的往外冒。我我靠！看着换鞋进来的江梅，刘川彻底无语了，还有夹杂着一丝感觉，做坏事被家长抓个正着的恐惧。老妈不带这样的，怎么哪儿都有你啊？怎么每次都这样？这不纯纯把我当狗遛吗？江梅边换鞋边在门口问道：“小崽子，你刚才在狼嚎什么呢？什么你的小女？”刘川一惊，赶紧过去接驾，他脑中 CPU 疯狂运转，张口就来，连忙解释：“我说我的效率太低了，看见老佛爷回来，竟然忘记迎接，油嘴滑舌。”江梅虽不信刘川的鬼话，但心中还是有点高兴的。刘川时刻注意着老妈的动作和卧室的门，一有不对，他也好挡住视线，不让惨剧发生。江梅有些无语的看了一眼刘川：“小崽子，看什么看？我又不是小幼鱼。”一些酸酸的情绪涌上心头。自从小幼鱼走进了自家后，他是又爱又酸，然后对儿子说话的语气也是越来越不客气了。没没啥，我就觉得最近老妈气色真不错，想给你拍几张照。刘川装模作样的举起手里的数码相机，然后借机上前挡住老妈的视角，接着娴熟的一脚，啪的一下将楚幼鱼的鞋子轻轻踢到了鞋柜底下。做完这一切，刘川抹了抹额头上的冷汗，心头暗道：还好我机智，差点出事。毕竟这回不像上次，本身目的就不纯，要是被老妈发现，真是跳进黄河也洗不清了，就知道胡说。江梅没理，只是疑惑的瞥了一眼有些反常的儿子，不过也没多想，随口道：我晚上不回来，去你爷爷家。然后又问：你还记得你有一件羽绒服不？你说买小了，我拿去给你爷爷穿，他肯定喜欢的不得了。江梅说着，直接往刘川卧室走去。刘川心都提到嗓子眼了，顿觉如芒在背，心头大骂：卧槽，尼玛，这是要我老命啊！千钧一发之际，刘川强压快蹦出来的心脏，猛的一个滑铲挡在了老妈面前，大笑道：妈，我去找就行。江梅疑惑，这懒小子转性了，扫把倒了都不带福的性子，现在竟然知道主动帮忙，难道是因为耍了女朋友变成熟了？江梅又欣慰又有些酸，还是点点头，行吧，搞快点。好嘞，刘川赶忙答应，拉开卧室门，又迅速啪的一声关上，靠着门口深吸了一口气，还好还好，小憨包机智，知道将锁打开，差点暴露。接下来只要找到羽绒服，就能度过此劫。可下一秒，刘川就瞳孔微缩，心里掀起了滔天巨浪。只见一个曼妙的娇躯躲在被子里，还露出了光溜溜的半截大长腿。刘川彻底愣住了，尼玛，小憨包啊，小憨包，你这是嫌误会不够大？这要是被老妈发现，非把自己的腿打断，人家都是躲在衣柜里，你躲在床上还露着大长腿，算什么情况？听到小川哥开门进来的动静，楚幼鱼躲在被窝里颤了一下，大气都不敢喘一口。刚刚听到阿姨回来和小川哥在讲话的是时候，他整个人都吓得懵，完全不知道该如何是好。那时，楚幼鱼脑子里一片空白。过了好一会儿，楚幼鱼的心才算慢慢平复下来。当他准备继续穿好女仆装时，却听到小川哥说要进来找羽绒服。本来就紧张的他一下子就慌了。那一瞬间，他生怕被阿姨误会了，可怎么办啊？一双水汪汪的桃花眼里满是羞涩，桃蕊般的脸蛋儿嗖的一下直接红到了脖子根他的第一反应是躲到衣柜里，可想起来门被反锁着，小川哥进不来，那肯定会被阿姨怀疑。楚幼鱼只好一步当做两步，快速来到门后打开锁。然后他刚想藏进衣柜，却是因为跑得太急，左脚绊住右脚，身体一下子就倒在了床上。卧室门已经传来咔嚓声，楚幼鱼来不及反应，只好迅速钻进被窝里。因为太过慌乱的缘故，被子没有盖得严实，这才有了刘川刚进来时看到的那一幕。此刻在黑暗狭小的被窝里，楚幼鱼缩成了一团，心都提到嗓子眼。他此时就像一只鸵鸟，只要把头藏起来，别人就发现不了自己。这个小憨包真被你憨哭了。刘川看着眼前一幕，无奈的摇了摇头，慢慢靠近床边，准备将被子给楚幼鱼盖好。不过随着刘川距离床边越来越近，不知道为什么，忽然心脏扑通扑通加速起来，散落在床上的校服仿佛在提醒着他。此时的小憨包穿着那套女仆装，本来还一脸淡然的刘川再也淡定不了，拉着被子，刘川的手无意间触碰。这时被子里的楚幼鱼身子猛然一紧，捂住嘴巴不让自己叫出声，小脚丫都扣紧了。被子内楚幼鱼全身都蒙上了一层细腻的粉红，心跳也开始加速。他一双水汪汪的桃花眼隐隐闪过一丝委屈，但更多的是少女的娇羞。两个人的呼吸同时一致，刘川赶紧将手抬起来，楚幼鱼的背齿咬着嘴唇，整个人缩成一团，羞得都快冒烟了。过了片刻，刘川尴尬的咳嗽一声，老妈就在外面，他也不好解释什么，便自顾自的去找衣服了。刘川翻箱倒柜，心里愈着急，那件羽绒服就像凭空消失一样，他翻遍了都没找到。这时，等在外面的江梅有些不耐烦了，敲了敲门，大声喊道：“儿子，我进来了，等你。”猴
等着呢。江美美好气道：“找个衣服都这么慢，同时心里有些奇怪，怎么感觉话里话外都不想让我进房间一样？”哎呀，你就让老刘等吗？刘川回道：“老刘不该等你，这才显得出老妈的地位嘛。”刘川信口胡诌的本领越发厉害，顺着江梅的话头就往下砍，拖着时间油嘴滑舌。不过这话老妈爱听，江梅在外面笑道：“不过还是催促着，快点。”好嘞，刘川抿了抿嘴，心头更加慌乱紧张，也有点后悔平时为什么不好好整理衣服，衣柜乱七八糟的，现在更是被他翻成一堆小山，更加难以找到那件羽绒服了。过了好一会儿，江梅见刘川还没找到，看了看时间，虽然嘴上说着，但还是不愿让老刘多等，于是不耐烦的喊道：“算了，儿子，我来找吧，再等会我就快找到了。”刘川坐着最后得挣扎，听到这话，江梅疑心大起：“小兔崽子，是不是瞒着我什么？不等了，我进来了呀，妈，你别进来，我是你妈，进你房间怎么了？”江梅属驴的，越是不让进，她偏要进。说着话，江梅已经拉开门，身影探进一半。刘川看着被窝里藏着的楚幼鱼，万马奔腾，完了，说不清了，不，还有救。刘川心思电转，以迅雷不及掩耳之势，直接往被窝一趟，将被子盖得严严实实的。被窝里的楚幼鱼只感觉有一个身影钻了进来，他整个人一颤，脑瓜子嗡嗡的，羞得他感觉要窒息了。而这时，江梅走了进来，疑惑的道：“让你找衣服，你躺在床上干嘛？”刘川瓮声瓮气的回道：“找到一套喜欢的衣服裤子，本来想换，你一下就进来了，我不得躲床上。”江梅梅好气道：“德性！”说完，然后转身开始找衣服。刘川见老妈没发现，心头总算松了一口气。被窝里的楚幼鱼本身就是缩成一团的，此刻他的上半身大面积贴着刘川，鼻尖距离刘川的腹部也就一指距离，呼出的热气被反弹回来，让他的脸更加的红了，仿佛要滴出血来。他能明显感受到小川哥的身体开始急剧升温，楚幼鱼的背齿咬着薄薄的阴唇，只觉得心跳猛然加速，那火热的气息传导到身上，简直要让他窒息，心里既有点害怕，但那种异样的刺激感让楚幼鱼也有些期待，因为太过紧张慌乱，楚幼鱼脑瓜子一抽，病急乱投医，忽然紧紧抱住了刘川，整个人像只树袋熊一样挂在刘川的腰间，刘川吓了一跳，差点没叫出声，他明显感受到身体一侧陷入软绵之中，他本以为这个小憨包应该羞得无地自容，浑身发抖了，可没想到这种时候竟然还敢抱住自己。其实刘川不知道的是，在楚幼鱼心中，他已经是他最最亲近的人了，在他最无助、最害怕的时候，第一个想到的就是他的小川哥。这时，刘川突然觉得自己和小憨包的关系好像比他认为的还要刻骨铭心，有时彼此心意的传达，不需要说太多，只需要肌肤之间的接触，那种细微的变化就能知道爱的深浅。想到这，刘川感受着胸膛上细腻的肌肤，却强作镇定，缓缓靠在床头，对着江梅催促道：“老妈，找到了吗？我还要换衣服，没呢，催什么催？”江梅梅好气的回应了一句，说着便将一件短袖扔到刘川脸上，瞧瞧你这衣柜，跟个狗窝一样，要是给小鱿鱼看到了，指不定人家怎么嫌弃你，他敢嫌弃我？刘川故意不屑的摇了摇头，我不嫌弃他就不错了。嘿嘿，话音刚落，胸口传来一阵轻微的疼痛。被窝里的楚幼鱼听到小川哥说嫌弃他，虽然感受到小川哥在说谎，他的脸就贴在小川哥的胸膛上，心跳和身体的变化根本骗不过他。但楚幼鱼还是有些委屈，有点小小的生气，忍不住张开嘴，如同一只小猫咬在刘川的胸口上。刘川吃痛叫出了声。江梅疑惑的回过头，开口问道：“你叫什么？”江梅眼神扫描似的看来看去，总觉得床上有点不对劲，但看了半天也没看出端倪，还不是你衣服扔到我眼睛上了。说着，刘川顺势将头上的短袖取下来，虽然这借口有点延迟。但好歹是稳住了老妈，刘川赶忙躺进被子里，又将手伸进去，从楚幼鱼的颈部穿过。当刘川的手环住楚幼鱼的背部时，楚幼鱼明显如同触电一般颤了颤。刘川的手整个覆盖在细腻滑嫩的肌肤上，他心中也颇不平静。怎么小憨包上半身感觉像没穿衣服？咽了咽口水，最终刘川压制住体内的洪荒之力，紧紧的抱住楚幼鱼，将两人的身子尽量压平，好让老妈打消怀疑。将没翻找半天，终于找到了陈峰的羽绒服。回过头看到刘川整个人都躺进了被子里，不由训斥道：“你怎么还躺上了？赶紧将屋子里收拾好，真是越大越像你爸。”小幼鱼要是嫌弃。不进刘家的门，我可饶不了你。还不是你找的慢，我都困了。你快走吧，老妈，我马上就起来收拾。刘川假装打着哈欠回道。江梅恨铁不成钢的瞪了刘川一眼，便头也不回的走出了房间。听到卧室外传来大门关掉的声音，刘川彻底松了一口气，这才发现自己浑身都热乎的像待在烤炉里，已经满头大汗。过了一阵，待到确定百分百安全之后，刘川整个人都放松下来，紧张的神经一松，他才反应过来。等等，现在老妈走了，家里只剩下我和小憨包孤男寡女，而且而且好像都是衣衫不整的。想到这，刘川的心脏像装了弹簧，疯狂跳动，肾上腺素迅速飙升，咕咚，他深深咽。了一口口水，本来只是想看一下小憨包穿女仆装，然后拍几张照片，可现在两人几乎坦诚相待，刘川的内心一下子就不淡定起来，很热吧？刘川故意问了一句，他能明显感受到楚幼鱼身上像个火球一样，楚幼鱼在被子里羞得几乎全身都冒着热气儿。刚才有阿姨在，他还没这么害羞，可现在只剩下小川哥，不知道为什么心里的异样感愈发强烈。那我把被子拉掉吧，透透气。刘川说着就要伸手拉被子，可楚幼鱼却紧紧的用手攥住，他冒出小脑袋，嘟着嘴儿，带着哭腔道：“不，不要吗？害羞。”嗯嗯。楚幼鱼细若闻鸣的应道。刘川坏笑了一下。然后趁楚幼鱼不注意，直接钻进了被子里。刚进，刘川就见到白里透红，像初开的荷花
服，再再抱一会儿，好不好？楚幼瑜紧紧贴着刘川宽厚的背部，双手抱在刘川的腹肌上。此时，他的脸上染上阵阵起晕，小脑瓜里也想不明白自己怎么就抱住了小川哥，而且感觉心里隐隐又有些期待的感觉。听到这话，刘川彻底愣住了。黑暗又有些燥热的被子内，自己喜欢也喜欢自己的女孩，抱住她说要再待一会儿，她怎么可能服了小憨包的心意？最终，刘川还是乖乖躺回被窝里。不过他翻了一个身，然后将被子拉上，盖住了两人的头，伸手不见五指的被子里，刘川的面部感受着楚幼瑜呼出的热乎乎且有些粗重的气流，有些心猿意马。紧接着，刘川和楚幼瑜缓缓靠近，带着少女清香的滑嫩小嘴唇，轻轻贴了过来，嘴唇相接，鼻息对流，被齿轻磕，两人都闭上了眼睛，静静的享受着二人世界。过了不知多久，两人带着湿润气息的嘴唇分离，楚幼瑜捶打了一下刘川的胸口，有些认命似的嗔怪道：“小川哥，你太坏了。”楚幼瑜额头布满香汗，鬓发粘在脸上，将头埋在刘川的胸膛，微微喘着气。刘川看着躺在自己怀里的楚幼瑜，喜爱之情都快溢出来了，轻轻撇开他散乱的发丝，摸着他娇羞不胜的脸蛋坏，再坏，你不还是喜欢吗？”刘川嘿嘿坏笑了一声，低头，然后眼睛都直了。只见被窝的缝隙处闪过亮丽的白光，不敢再多待，赶忙起身逃跑似的冲出门外，边跑边喊道：“小憨包，你先穿衣服吧。”靠着卧室的门，刘川这才长长舒了口气。再不出来，真要把持不住了。他在心里自语道：“这个小憨包真是想让我犯错呀、啊。”刘川摇了摇头，脑海中闪过的却全都是楚幼瑜刚才的倩影，雪白的肌肤泛着一层粉腻，抱着的手如同在摸一截嫩笋，那个楚楚动人的眼神简直让他欲罢不能。这样一个喜欢自己的雪美人躺在怀里，他能控制住？刘川自己都觉得佩服自己，去厨房接了一杯冷水喝。刘川的心跳慢慢平复下来，看了一下自己的下半身。刘川呼出一口气，好在没有暴露。要是被小憨包看见，自己英明神武的形象就崩塌了。可以想到一会儿就能看到穿着女仆装的小憨包，他又不由得期待起来。哎，今天是不是太欺负小憨包了？虽然感觉有点过意不去，但刘川很快就找到合适的借口。好吧，这次小憨包付出的比较多，那讲课的时候就好好用功一下吧。房间内，楚幼瑜看到小川哥一阵风似的跑出去，扑哧一声笑出声。刘川如果看见了，肯定会呆住。那真是比二月初开的桃花还要美。楚幼瑜眼嘴甜甜的微笑着，心里想到：小川哥看着坏坏的，其实他真的很老实，不会强迫自己。楚幼瑜念头一转，好像每次都是自己主动亲小川哥。想到这，楚幼瑜的害羞的将被子扯上来，只露出一双水汪汪的桃花眼，简直羞死人了。小川哥不会，不会觉得自己是不检点的女孩吧？不会的。楚幼瑜赶紧摇头否定这个想法。小川哥好像也很喜欢的样子。嘻嘻，楚幼瑜露在外面的桃花眼闪耀着幸福的光芒。有了刚刚的经历，他觉得自己对小川哥的感情好像更近了一步。只是这种说不清道不明的感觉，他也说不清楚。或许是第一次肌肤之亲，让他内心有了对男女之间的认识。那种感觉，他既觉得害羞，但更多的是一丝丝欢喜。亮晶晶的桃花眼眨了眨。楚幼瑜起身，拿起手连衣女仆装，白腻的肌肤瞬。间暴露在空气中，让他忍不住缩了缩，然后犹豫了一下，想到刚刚小川哥看自己身材时的喜欢，他又坚定的开始穿了起来。过了好一会儿，刘川经过刚才的折腾，有些疲倦，他坐在沙发上，等得有些昏昏欲睡。这时，安静的客厅传来吱呀一声，刘川仿佛充满电一般，满血复活，瞬息抬起头，只见那道刘川望眼欲穿的门终于打开一条缝，楚幼瑜探头探脑的，好看的眼眸眨呀眨，仿佛在寻找着小川哥的身影。眼神接触刘川的一瞬间，楚幼瑜羞赧的低下头，有点不知所措。刘川咽了口口水，露出期待与鼓励的眼神，接着楚幼瑜给自己鼓了一口气。门缝中迈出一条裹着白丝的长腿，刘川眼睛都有些直了白丝，仿佛轻纱包裹在一双完美无瑕的美腿上，肉色若隐若现。刘川想到了一句诗：“窗间梅熟落地，墙下笋成出林。”最后，楚幼瑜看到刘川欣赏的眼神，这才怯生生的提着裙摆走了出来。这一瞬间，刘川呆住了，直勾勾的看着楚幼瑜。只见楚幼瑜绸缎般的黑色秀发扎成双马尾，胸前是缎带蝴蝶结，洁白的藕臂，脖子上有一根花边锦环项圈，粉白相间的连衣长裙女仆装，让楚幼瑜极具少女感，可爱中带着点俏皮，整个人俏生生的站在门口。楚幼瑜看着小川。哥火热的眼神，他羞的都快站不稳了，带着颤音羞答答道：“好好看吗？”他声音很小，在安静的客厅，不仔细听，甚至听不到。犹豫和害怕充斥心间。其实他很不习惯这样的衣服，他还是喜欢普普通通的衣服，那样就可以将自己隐藏在人群里。这样的衣服对他来说有些太吸睛，太超前了。不过只要小川哥喜欢，他还是觉得可以试一下，穿给小川哥看，那他就不抵触。好看，太好看了！刘川不吝赞美，那股子喜爱之情一下子就让楚幼瑜迷迷糊糊的。真真的，楚幼瑜有些不信，其实他刚刚在房间里对着镜子看了自己好久，总觉得怪怪的。好像一点都不端庄，但楚幼瑜毕竟年纪太小，哪里懂得男人的心思呢？当然是真的。刘川斩钉截铁的笑了笑道：“听到这话，楚幼瑜整个脸都变得明媚起来，明显非常开心，得到了认同，那点疑虑彻底消解。而且小川哥又很喜欢他穿着女仆装的模样，楚幼瑜内心喜悦不已，抬起头，一双桃花眼闪耀着天真，亮晶晶的，喜滋滋的道：‘那那我以后常常穿给你看，好好不好？’刘川愣了一下，有些惊喜，更多的是开心。他能明显感觉到小憨包对自己的感情好像变得更深刻、更纯粹了，自己是不是太过欺负他了？他这么想着，摇了摇头
已经爬满了红晕，稍微温存了一会儿，照片想拍的也都拍了。刘川这才心满意足的笑了笑。这时，窗外的天色已经慢慢暗淡下来，老爸老妈又去爷爷奶奶家了，整个房子内很快透露出一股子孤男寡女的味道。楚幼鱼低着头，怯生生看了眼自己身上的女仆装，一双水汪汪的桃花眼闪过一抹淡淡的委屈。我我可以换衣服了吗，小川哥？楚幼鱼抬眼，委屈巴巴的看向刘川。嗯，看到楚幼鱼天真又委屈的眼神，刘川心头不由闪过一股淡淡的罪恶感。换吧，换吧，我又没让你不换。说着，刘川又走到阳台去，以表示自己的清白。看到这一幕，楚幼鱼原本微微撅起的嘴巴，总算缓和了几分，嘴角轻轻笑了一下，转身又走进了卧室了。过了好一会儿，恢复正常穿着的楚幼鱼走出了房间。刘川也在吹了一会儿冷风以后，彻底冷静了下来，看着窗外昏沉的天色，刘川想了想，也该送楚幼鱼回家了。可他才刚迈开脚步走向楚幼鱼，楚幼鱼竟然硬生生往后退了一步。他低着头，手指在胸前一碰一碰的，眼神可怜兮兮道：“小小川哥，我想回家住，可以吗？”听到这话，刘川整个人直接愣在了原地。先不说，刚刚退后一步，已经打击到了他脆弱的心灵。这话问出来，刘川有些彻底无奈了。看来自己在小憨包的心里真的成了色中恶鬼了。叹了口气，刘川轻轻捏住楚幼鱼的脸颊，任意揉搓着，没好气道：“我有说过不让你回家吗？我看你的思想是越来越不健康了。哦”呜、哦、呜，我看阿姨不在家。楚幼鱼被捏着脸，瓮声瓮气道：“不在家又怎么了？我告诉你，结婚之前你休想得到我。”刘川非常硬气的说道。不过话一出口，他就略微有些后悔。结婚之前其实也可以吧。好，好吧。楚幼鱼低声应了一句，语气之中竟有三分忧郁，三分释然，又有四分失望。刘川有些后悔的咬了咬舌头，但还是叹了口气，将小憨包送回了家。半个小时后，刘川回到家，他直接来到了书桌前，将高中做过的所有试卷都堆在了桌子上，其中最扎眼的还属那套五年高考三年模拟。既然答应了小憨包，自己肯定要说到做到。自从重生以后，刘川的记忆力越发好了起来，渐渐也能回忆起上一世的很多细节。这些细节里，自然也包括08年的高考试题。上一世的高考，很多人滑铁卢，但讲心里话，区分度只能算一般。数学由于是葛军出卷，难出了天际，反倒是英语和语文的难度很一般。还有历史、政治这两门小高考的难度也是地域级的，这就导致上一世的时候，不少人主科分数本就勉勉强强，与之搭配的小科目更是难以达到目标院校的标准，最后的结果就只能是向下兼容。想到了这一点，刘川便将自己做讲义的思路略微做了下调整。数学还有两门小科目，自然就成了重点。至于英语和语文嘛，那就自求多福吧。刘川也不傻，他只是答应帮忙，可没说要帮所有人考上理想的大学。一个复习思路上的调整，已经能让所有人上升一个档次，更加具备竞争力了，也算是仁至义尽了。时钟滴答滴答的走过，接下来整整三个小时，刘川都聚精会神的坐在了书桌前。根据脑海中的记忆，他在讲义中列出了大体的复习思路，这里面藏了一些高考里会遇到的原题，不过数量相对较少。为了让复习达到效果不被怀疑，刘川还往里面加了很多接下来摸底考的试题。这样的话，所有人的摸底成绩都会提高，自然也就能跟着这张讲义的思路复习下去。但高考究竟能达到什么水，那就要看自己的真本事了。除了给同学们准备的讲义，刘川还特地为楚幼鱼准备了一份，楚幼鱼的那一份则是满满的高考试题了。他甚至还为楚幼鱼的弱项英语做了加强。至于数学和英语嘛，那就是直接原题往里对了，各种变形都来一遍。刘川相信，就凭楚幼鱼的底子，想不弄明白都难。给自己老婆的，当然就要给最好。做完这一切，时间已经来到了深夜。刘川稍微整理了下讲义，伸了个懒腰，直接倒头就睡。等到第二天的上午，这些讲义已经被徐红复印，分发到了每位同学的手中。课堂上，刘斌拿着讲义，看得啧啧称奇。刘斌在班里的成绩中等偏上，属于那种努力但却是没有找对方向的学生。每次考试的前两周，他早上四点钟就会起床，拿出自己做的复习笔记翻看背诵，可谓是极其刻苦，但成绩却是不尽人意。每次的排名都在中游徘徊。此时，他看着手里的刘川版讲义，仿佛打开了新世界的大门。讲义有三份：数学和历史、政治三个科目。除了有知识点的复习，每个知识点还有对应的经典试题，用来加深印象。而且每个知识点的延伸联系都用网状图标注了出来，后面也有会用到多个知识点的试题。所谓没有对比就没有伤害。刘斌在取出自己做的那些复习笔记一看，简直是一拖答辩。怪不得老子每次都这么努力了，成绩还是老样子，得不到提高。原来特么的方向都搞错了。刘斌捧着刘川版讲义，视若珍宝，露出内牛满面的表情。他将脸贴在讲义上，深深的吸了一口，既欣喜又陶醉。这就是他的仕途嘛。由此讲义，刘斌感觉自己的成绩一日千里，不在话下。然后他深情的看向刘川，加上上次被隔壁班体育生找茬，刘川力挽狂澜，帮助自己班找回面子。刘斌对刘川的佩服已经上升为崇拜了。咦，好恶心！周围的同学看到刘斌痴汉般的眼神，纷纷远离他。不过刘斌没有理会，他的眼里只剩下刘川的身影，一个箭步跑过去，单膝跪地，也学着上次李冲、张浩两人的话，大声道：“冰飘零半生，只恨未逢名师功。”还未说完，刘川就一脚踹在刘斌身上，极其嫌弃的说道：“爬爬爬，你又不是楚幼鱼，还想让我做义父？”刘斌被踹了一脚也不生气，只是嘿嘿一笑，回到了位置上。周围的同学虽然嫌弃刘斌的行为，但其实对刘川写的复习讲义的震撼来的不比刘斌少。一个女同学感叹道：“要不是碍于面子，我都想去拜刘川了。”怎么，你也想去认义父？他的同桌回道：“哎呀，要死呀！”女同学做事欲打，不过有一说一，刘川的这个复习
目，他还是要认真检查一下的。本来抱着检查的态度，但徐红却是越翻越是惊奇，越翻越是震撼。历史政治两门学科的知识点不像是数学那么变通，因为他们有很多死知识是需要死记硬背的。但流川写的讲义不仅将知识点罗列的非常清楚，历史用了一张年表，上面有各朝各代，包括国外发生的事情产生的影响、中外对比等等。政治则是用网状图将各个知识结构表示出来，然后串联在一起。而且徐红还发现了这些知识点，流川还编了顺口溜来方便学生们记忆。他以前听说过一个说法，说是清北的高材生对高中知识的理解程度能以点到面构建一个庞大的知识网络。本来还觉得夸大其词，现在他看了流川的讲义，瞬间觉得确有其事。全班拿到流川的讲义之后，都在认真的翻阅。虽然奇怪，流川的复习思路只注重数学和两门小科目，但都没有人有怨言。经过上次流川讲课之后，班上的同学都对流川有了一定程度的信服。同学们背诵的背诵，做题的做题，纷纷都在用自己的方法理解着流川的讲义。而这时，楚幼鱼看看手里的讲义，又望望前后桌的讲义，他的桃花眼透露着大大的惑，怎么好像自己手中的讲义和同学们手中的不太一样？楚幼鱼神情有些不自然，内心慌张起来，是不是小川哥搞错了？这时，流川转过身，轻轻弹了一下楚幼鱼的额头，温声道：“小憨包，我给你的。”当然是最好的，别人的事儿我能帮就不错了。难道你还有怨言？楚幼鱼吃痛，嘟着嘴捂住额头。虽然心思被看穿，他感到不好意思，但内心却因为小川哥对自己的特别对待而感到小开心，内心渐渐被暖意包裹。楚幼鱼小声嗫嚅道：“我我没有，没有就好。接下来你得严格按照我的要求复习，晓得不？”刘川坏笑道。楚幼鱼看着讲义上严格的复习训练计划，倒没有觉得有难度。不过刚才小川哥的坏笑不禁让他想到了，如果做错，好像要受到惩罚。楚幼鱼不禁有些紧张，但内心又有点小期待。有了刘川的讲义之后，高三二班已经完全是刘川的形状，连交流都。刘工曾说过，在轻松的复习中度过两三周后，高三迎来了第一次模拟考试。这次考试相对正规，难度也与高考相当。不过，对于这一次开始，冰城一中的不少同学在得到了刘川的指导后，信心十足。反而是班主任徐红，真到了检验成果的时候，反倒是紧张了起来。在忐忑的心情中，徐红也见到了班上一模的成绩。第一页就是排名一千一百的名单，徐红瞪大了双眼。第一名高三二班刘川，嗯，意料之中。第二名楚幼鱼，第四名，第六名高三二班。徐红心中的忐忑瞬间化为难以置信。班上光年级前十就有好几个，更不用说年级。前五十了，要知道，冰城一中年级前五十，那就是妥妥的重本啊！徐红震惊的同时，一股无与伦比的兴奋占据全身，他脸色潮红的想着，刘川的讲义简直是高考秘籍，这下自己的班在高考上将要发了。一旁的老师见徐红的表情，看过来，感慨说道：“徐老师，二班考的不错呀，你教的这么好，有什么经验传授一下？”徐红不敢暴露刘川的事，心虚的连连摆手：“哪有哪有，全是运气，这还运气？你们班那个刘川都稳定年级第一了。”其他班的班主任掐着柠檬道：“徐红听到刘川的名字，神色一变，生怕暴露，赶紧回道：就是运气，这还。”孩子就是运气好点，见徐红不愿分享经验，其他老师也没办法，只能在心里吐槽。徐老师又在凡尔赛。叮铃铃，上课铃声响起，各科老师也停止了闲聊，抱着试卷去上课了。徐红也收拾了一下，拿着成绩名单和大叠批改完的卷子，走出了办公室。走在路上，徐红还沉浸在二班考了个好成绩的兴奋中。随着距离高三二班的门口越来越近，他的兴奋劲儿也慢慢冷却，然后心情又变得复杂起来。二班虽然是尖子班，但在冰城一中也不算最强的。以前班上能考进两三个学校前十，他就能欣慰点头了。如今有了流川的复习讲义，班上的学生只是学习了两三周，成绩提升简直是一日千里。基本上每一个认真学了的学生都有进步，这才是最恐。不的，徐红不禁陷入了深深的自我怀疑之中。以前的教育方式难道出错了吗？以前他都是只顾着班上最顶尖的那批学生，讲课也比较深奥，以至于很多学生需要在课外再花时间来理解课程内容。他这几天仔细研究了流川的讲义，发现里面的内容虽然很多，但却一点都不复杂，就算是差生理解起来也比较容易。这种化繁为简能力，只能说流川是真正的天才。徐红叹了口气，在心里感慨道：“按照流川的教学复习方法，原来高考也可以这么轻松走到班级门口。”此时，二班教室里的氛围极其放松。有句话说得好，大考大耍，小考小耍，更何况他们自。自从跟着流川的讲义认真复习之后，对于这次模拟考试的成绩都有很大的信心。加上高三本就将该学的知识都学完了，只剩下漫长的复习和高强度练习，紧张焦虑的氛围本就不可取。只有放轻松，才能在高考上超常发挥。班上热闹的像是已经在庆祝取得了好成绩一样。徐红走进教室，学生各自归位，全班渐渐安静下来。毕竟是班主任，这点威慑力还是有的。徐红慢慢走上讲台，啪的一声放下卷子，全班都看向徐红手里的成绩单。虽然有着很大的信心，但到了揭晓答案的那一刻，同学们都还是不安和紧张起来。成绩出来了，徐红的语。气不高，面上看不出喜怒，但是却眼神复杂的望向刘川的方位。刘川感应到徐红的视线，疑惑的皱起眉头，难道没考好？不应该啊，毕竟他在写讲义的时候，不仅写了复习知识点，还加了料，把接下来模拟考的原题都揉进去了。就是再是愚蠢，连原题都不会嘛，应该也有些长进吧。一旁的其他同学也被徐红的眼神搞得有些摸不着头脑。虽然都觉得自己应该比上一次考得好，但成绩没下来之前，他们也不敢真下定论。楚幼鱼也感受到班级上略微有些紧张的氛围，加上徐老师站在讲台上的沉默和复杂的眼神，他也开始惴惴不安起来。楚幼鱼小手放在腿上，攥得紧紧。
紧的，他有点害怕同学们没考好，毕竟是他让小川哥教大家的。要是没考好，大家反过来怪小川哥，那可怎么办？想到这里，楚又玉不禁陷入了深深的自责，都怪自己的任性。要是搞砸了，大家一定会讨厌小川哥的。想着想着，内心一揪，不行，一定不能连累小川哥。楚又玉眼里闪过一丝坚定，等会儿就说是自己逼迫小川哥写的假。刘川看到身旁楚又玉的神情变化，不由有些好笑，他都不知道这个小憨包又在脑补些什么。不过刘川还是伸出手握住了楚又玉的小拳头，给了楚又玉一个放心好了的表情。楚又玉感受着刘川手上的传达的温暖，心里也不再胡思乱想。他对着刘川浅浅的笑了一下，有点想将头靠在刘川的肩头上，但是大庭广众下又不好意思，只好移了一下椅子，紧紧的挨着小川哥的手臂，心里彻底放松下来。而就在这时，徐红也开始播报成绩：年级第一名刘川，第二名楚又玉。刚念完一二名，教室里就响起了欢呼声，还有响彻教学楼的掌声。等到声音渐渐平息，徐红继续开始报名次，直到全班都说了一遍，众人听到了自己的成绩，顿时欣喜若狂。全班就没有一个人是退步了的，都比开学摸底考要考得好，有的豪放派，甚至激动的吼了出来。哦吼！进步了五十几名，整个班级都陷入了一场狂欢，就连最腼腆的学生也握紧拳头，兴奋的喊了一声 yes。等到班长将试卷发下来，刘斌、张浩几个人开始耍宝，他们站起来大声起哄：“同学们，我们第一次考这么好，我不感谢天，也不感谢地，更不感谢父母，你们说应该感谢谁？”徐红看着几个活宝，有些欣慰。从高一带到高三，二班的学生就像是自己的孩子，三年的鞠躬尽瘁。现在这些孩子也长大了，知道感谢他这个恩师了。徐红露出期待的眼神，刘斌几个人扫视一圈教室，说道：“让我们把最该感谢的人喊出来，一二，刘工、刘川、Y Y D S、小。”小川哥在震耳欲聋的吼声中，还夹杂着楚又玉的柔柔弱弱的声音，徐红直接人都妈了。教室里一片欢腾，刘川也站起来，举起手向下按，示意安静，然后说道：“这次考试，大家虽然都有进步，但我们的终极目标是高考，大家一定不要松懈。还有，这次考试，大家也应该感谢一下徐老师。还有，最重要的是努力的自己。”同学们都幸福的点点头，也对徐红说着谢谢。徐红老怀欣慰，悄悄转过背，抹了一把眼角的水雾。而就在大家欢喜之际，楚又玉看着自己的试卷，却有点高兴不起来。虽然是年级第二，但与后几名的分数差距拉近了很多，与第三名甚至只差几分。小川。哥更是遥遥领先了自己几十分。楚又玉偷偷看了一眼刘川，胸口一闷。小川哥这么优秀，自己却追不上他。想到这，楚又玉低下头，一双桃花眼渐渐蒙上了一层水雾，整个人都因为害怕而轻微的颤抖起来，害考不上同一所大学，害怕和小川哥分离，害怕。楚又玉感觉胸闷的厉害，小手捂住胸口，不停的在心里责骂自己，为什么这么笨，笨到小川哥努力教自己还是学不会，考不到高分。眼里的氤氲的水雾越来越多，已有决堤之势。但楚又玉低着头，强制自己不落泪，他不想让小川哥看出来，让他担心。楚又玉低着头，一双。桃花眼水汪汪的，他强忍着泪水，眼神闪过一抹坚定，取出小川哥给的特制版讲义，便开始翻阅起来。眼里的泪珠渐渐干涸，他想要更加努力，这样能触及到小川哥的背影。虽然小川哥很喜欢自己，但自己也要努力配得上小川哥才行。楚又玉暗暗给自己打着气，阴刻背齿，咬着润泽的唇瓣，眉峰如炬，白嫩的小手将签字笔攥得紧紧的，手指都按出来了白印。这时，在众人的赞誉声中，刘川缓缓坐下来，将舞台让给了还沉浸在兴奋中的二班同学。他收回眼神，转过头看了看身旁的小憨包，只见楚又玉埋着头，秀发挡住了好看的侧脸，认真。看着他写的讲义，刘川嘴角微微翘起，笑了笑，倒也没有觉察出异样。然后他摇摇头，这丫头还真是够憨的，明明这次进步很大，竟然还这么认真。刘川虽然觉得楚又玉不必太过紧绷，但看着楚又玉认真学习的模样，也有些欣慰。看来不用担心小憨包高考的状态了，过不了多久，等高考完，他和小憨包就能考入同一所大学，双宿双飞了。其实这次刘川给楚又玉的讲义上面没有接下来所有模拟考试的原题，所以他才觉得小憨包进步很大，又欣慰小憨包的努力。也就是说，其他同学的成绩提升是有虚假成分在里面的，而楚又玉却是完完全。全实打实，靠自己的实力考到了第二名。要是一直保持这样的竞争力，到了高考，楚又玉的实力会体现的更加明显，说不定能赶上自己，也说不定。刘川摸着下巴，有些期待的想到。班级内短暂的兴奋过后，二班的学生也渐渐平静下来，又恢复到高三的日常节奏之中，无非就是讲卷子、讲题，讲完之后继续做题。总之跟流水线打螺丝一样，只不过一个用脑，一个用手。由于成绩提高的正向回馈，全班都很认真的投入其中，谁也不想在冲刺阶段落队。班上也就刘川有些提不起劲儿，他在课桌上百无聊赖。他不光是本身实力强，刷题的提升已经微乎。其微，而且就连接下来高考要考试，他的脑子里也一清二楚。高考对于刘川来说就是走个过场，比吃饭喝水还简单，吃饭还可能噎着。高考他是必不可能出错的。刘川无聊起来就想去逗楚又鱼，可是他转过头却看到楚又鱼正全神贯注、认真的听着徐红讲着模拟考试的题目。刘川有些惊讶，要是平时自己转过头，这个小憨包必定会有所感应，然后对着自己甜甜一笑。而现在楚又鱼完全沉浸在听课之中，根本没有注意到刘川的眼神。楚又鱼脑海中只有一个声音，一定要和小川哥考上同一所学校。他皱着眉头，耳朵竖起来，尖的都快变成精灵耳朵。了，手上刷刷刷，丝毫没有停笔的打算。错的题就用笔记本摘抄下来，对的题就跟着老师的思路过一遍，然后在题目旁边
放松一下。刘川准备找楚，又欲去操场逛一逛，透透气。嗯，这丫头怎么还是那个姿态，端坐在桌前，手拿着笔，还在抄写着什么，跟她睡觉前一模一样，连表情都没有变过。虽说认真学习没什么不好，但刘川总觉得楚又欲有些不对劲。但哪里不对，他又说不出来。嘿，我倒要看看你个小憨包搞什么名堂。刘川整整一天啥事也不干，就明目张胆的观察起楚又欲。十点二十刷题，十一点刷题，十二点一刻，小憨包一改以往的慢条斯理，一口当两口狼吞虎咽的，嘴巴鼓得像只松鼠。吃完便回教室做题。嗯，很可疑。下午四点，小憨包终于起身上厕所，他妈的憋死劳资了。等刘川骂骂咧咧的回到教室，楚又欲已经待在座位上继续刷着题了。刘川神色复杂的看着楚又欲，这丫头中午吃饭匆匆，一整天就上一次厕所，一直待在座位上，简直刻苦的有些反常了。刘川心里愈发奇怪。一直到放学，楚又欲默默的收拾完课本，然后跟着刘川走出学校。他低着头，也不怎么说话。刘川观察了一整天，等两人已经快到百乐河园时，他终于忍不住要开口询问。可这时，楚又欲细声细气的忽然开口道：“我先回家了，我和你一起回去呗。”刘川试探着说道：“不了，不了，我我还有事。”楚又欲眨巴着眼睛望着刘川，一口回绝了，甚至不给刘川辩解的机会，直接转身就往小区里走。刘川愣在原地，在风中凌乱，内心有点受伤。什么鬼？我这是突然被嫌弃了吗？不对，小憨包不可能讨厌他，他们的感情这几天才升温，如胶似漆的。刘川好整以暇的想到。或许是要给自己准备一个惊喜也说不定。嘿，小憨包，你还真是越来越会了。刘川想着想着也不再纠结，反正小憨包肯定是不会离开自己的。明天再套套话好了。等到刘川转身离开，楚又宇躲在小区门口的一棵行道树后面，忽然探出头，望着小川哥离开的背影，眼里坚定无比。他握着小拳头在胸前一滑，内心暗暗给自己打着气，一定要加油，一定可以追上小川哥，一定可以考上一样的学校。过了一会儿，楚又宇满怀心事的打开家门，刚把防盗门推开，一个小巧的身影就扑进了怀里，如同见到亲人的猫咪，喵喵喵的叫着：“姐姐，姐姐，你回来了。”楚又宇抬起头。宝石般的大眼睛眨巴着，然后偷偷望了一眼楚又宇的身后，没有发现小川哥的身影。小豆丁有些失望的嘟了嘟嘴：“小川哥哥没有过来吗？”楚又宇小声问道。他还想要小川哥哥教自己玩魔方呢，上次都答应了的。楚又宇有些不好意思，因为就是他没让小川哥来的。他蹲下来亲了一口楚又宇胖嘟嘟的脸蛋，温柔的说道道：“我们不能老是指望小川哥，要自立自强才行。”楚又宇更像是对自己的说的。小丫头楚又宇虽然不是很懂自立自强，但还是郑重的点着小脑袋瓜，一副我最乖，姐姐说的好有道理的样子。楚又宇放开小丫头，扫了一圈家里，阳台的绿植欣欣向荣，夕阳温暖的光芒。洒在摇椅上打盹的奶奶身上，微风徐来，楚又宇不由得露出甜甜的笑容。家里越来越好呢。自从搬到了百乐河园以后，奶奶的身体健康了很多，每天吃过晚饭后，还要去楼下跟着老太太们跳跳广场舞，过得比之前好的太多了。妹妹也换到新的幼儿园，小川哥给她买了小书包，每天上学都很积极，也结交了很多朋友，变得开朗很多。楚又宇看着奶奶和妹妹一点点变好，内心已经非常满足了。这一切都多亏了自己的小川哥。想到这儿，楚又宇一双桃花眼里愈发坚定起来。如果仔细看，能看到光芒在闪烁。加油，楚又宇，你一定行的。为了和小川哥天天在一起，努力努力。看。看到姐姐的眼神，小丫头楚又薇惊讶的微微张开小嘴。她见过姐姐这样的眼神，上一次妈妈离开的时候，姐姐就露出了这样的眼神。楚又薇记得，姐姐当时哭了很久很久，眼神也是这样闪耀着莫名的光芒。然后姐姐就接替了妈妈的工作，一边学习一边打工，日子很苦，他们一家人都吃不饱，但还是过下去了。小丫头不明白为什么日子变好了，姐姐还会有这样的眼神，是因为小川哥哥吗？楚又薇不禁担心起来，脸蛋都皱成了一团。然后她诺声诺气的问道：“姐姐，小川哥哥也也离开了吗？”小丫头还不是很明白，离开的意义，只以为是去了很远的地方。楚又薇吓了一跳，看到妹妹苦兮兮的眼神。神有些好笑，然后他小声但极其坚定的说道：“没有，小川哥不会离开我们的，一定不会的，一定。”小丫头听到小川哥哥不会离开，才放下心来，一放松，她的肚子就不争气的咕咕叫了起来。楚又薇有些不好意思的捂住微微泛红的小圆脸，又抬头叉开手指，露出两颗大大的眼珠，弱弱的说道：“姐姐，又薇又薇饿。”楚又薇看了看时间，已经快七点了，她有些歉意的摸了摸妹妹的头，安慰道：“对，对不起，又薇，最近姐姐都有点忙，就就和以前一样，吃馒头和咸菜，喝点稀饭，好不好？”“好，好吧。”楚又薇有点失望，明明小川哥哥来的话都是可以吃到肉肉的，不过小丫头有吃的就很。满足了，他乖巧的点点头，然后就去拿碗取筷子。楚又宇放下书包，开始蒸冷馒头。过了一会儿，小桌前就坐上一家人。奶奶一般晚上吃的比较少，只喝了一碗菜粥。楚又宇一手拿着馒头，一手拿勺子刨着稀饭，像只小猪，吃的呼噜呼噜的。吃完，拍拍圆滚滚的肚子，就去摆弄幼儿园发的魔方。楚又宇则是慢条斯理的，偶尔混着咸菜，咬一口白馒头，眼睛却聚精会神的看着桌上的讲义。柔和的灯光照亮了他的侧脸，时不时皱一下好看的眉头，一副非常认真的样子。吃完饭，收拾好桌子，打扫完厨房，楚又宇便拿着书包回卧室了。他准备继续学习小川哥的讲义。小丫头。楚又薇拿着魔方转来转去，始终转不好一面，也没心思玩这个了。他抱着小川哥哥给他买的可爱粉色小书包，跟着姐姐进去卧室。姐姐，姐姐，我能进来看书吗？楚又薇一愣，但还是答应，可以啊，但要安安静静的哦。嗯嗯，又薇很乖的。小丫头小鸡啄米般点着头，然后楚又薇将妹妹
摇头，嘟着嘴，眨巴着眼睛问道：“姐姐，你为什么这么刻苦？”楚幽雨想了想，认真的回答道：“喂，为了不被小川哥甩得太远啊！”小豆丁眼珠咕噜噜转，哦，那我以后也像姐姐这么努力，也会有一个小川哥哥吗？楚幽雨好笑的揉了揉小丫头的脑袋，点点头，会的。小豆丁不由得开心起来，然后也开始努力看起书。可是没到一会儿，就被瞌睡虫打倒。楚幽雨将妹妹抱到自己的床上，盖好被子。小豆丁还不住的依偎着，努努力。楚幽雨无奈的亲了一口楚幽雨的额头，然后继续埋身题海。时间流逝，月上梢头，楚幽雨眼里只有讲义上的试题，连楚奶奶过来都发现。奶奶看到认真的孙女，既欣慰又心疼，但还是没有打扰，悄悄退出了房间。月上中天，都快凌晨三点了。楚幽微迷迷糊糊的揉了揉眼睛，看到姐姐还坐在书桌前，白皙俏美的鼻尾两边有了两个大大的黑眼圈。楚幽微掀开被子，揉着眼睛，摇摇晃晃的走到楚幽鱼旁边，奶声奶气的说道：“姐姐，快睡觉了。”小豆丁看到姐姐这么努力，很是心疼，嘟着小嘴儿抱住姐姐的手臂，轻轻的摇晃着，再再等一会儿。楚幽鱼随口答应一句，又很快进入学习的状态。他花了很大的力气去啃小川哥教给他的特制版讲，从回家到现在，他已经学了七八个小时了，里面的题目很多他都要理解，很久才能想明白。有时候他都想怪自己为什么这么笨，七八个小时的高强度用脑。楚幽鱼其实已经感觉到很累了，额前都冒着汗水，打湿了刘海。可他一想到自己和小川哥的差距，在每次累的想停下来的时候，又打起精神，咬咬牙继续坚持了下来。楚幽微仰头望着姐姐被汗水打湿的脸庞，原本白皙润泽的脸在小台灯下显得有些苍白。小豆丁感到一阵恍惚，仿佛回到了妈妈离开后的那些日子。姐姐也是这样努力到深夜，明明上学和打工已经很累了，可是回来还要帮奶奶做没有做完的绣活，然后仍不忘复习预习课文。那时的姐姐累得自己很瘦很瘦，好像来一阵风就能吹倒的样子。小丫头楚幽微心头一抽，豆大的眼珠如断线的珍珠，她从后面紧紧的抱住楚幽鱼纤细的腰肢，带着哭腔道：“姐姐姐，睡觉了好不好？姐姐是她在这个世界上最最亲近的人。”楚幽微不希望姐姐为了任何人委屈自己。楚幽鱼突然被妹妹抱住，一愣，感受到小丫头身上的传达的温度，她心头突然变得暖乎乎的。这时，楚幽鱼觉得妹妹原来一直这么懂事，这么关心自己。然后楚幽鱼停下笔，转过身，轻轻的擦拭着小丫头脸上的泪水，温柔的安慰道：“幼微乖，不哭了，好不好？姐姐哄你睡觉。”小豆丁嘟着嘴，奶声奶气的回道：“幼微已经长大了，才不需要哄睡。”然后吸了一口鼻子，又说道：“这次我哄姐姐睡觉，好不好？”说完，小豆丁已经停止落泪，露出期盼的眼神，亮晶晶的望着姐姐。楚幽鱼有些惊讶，但还是带着笑意的嗯了一声，轻声道：“好，今天就让幼微哄姐姐睡觉。”然后楚幽鱼抱起妹妹，两人相继进入被窝，关掉灯。卧室陷入了黑暗中，楚幽微紧紧贴着姐姐，胖乎乎的小短手轻轻的在楚幽鱼的背上拍打着：“姐姐，你睡着了吗？”没呢，楚幽鱼摸着楚幽薇的脸蛋，答道：“小豆丁睁开大眼，虽然在黑暗中什么都看不到，但有姐姐在身边，他就感到很安心。姐姐，你不要那么努力了，好不好？不，不行的，为什么呀、啊？”楚幽薇不是很理解，一，因为姐姐不能一直太依赖你小川哥哥。想到小川哥，楚幽鱼在黑暗中露出甜甜的笑容。楚幽薇嘟着嘴，又说道：“哦，好吧，那那姐姐不要太勉强自己，好不好？”说着说着，小豆丁又有些哭腔，不然幼薇幼薇会心疼的，好好吗？漆黑的房间，话语渐渐不可闻，一夜再无话。转眼到了第二天，楚幽鱼早早就起来，给奶奶和妹妹做着早餐，边煮粥。仍不忘拿着讲义复习，一时间看得入神，连粥糊了都没发现。还是小丫头楚幼薇刷完牙进厨房，才看到小豆丁嘟着嘴，叉着腰，有些生气的说道：“姐姐，骗人，说话不算话。”楚幼鱼看着锅里的糊糊，也有些无奈，轻声说道：“对，对不起，幼薇，是姐姐不好。”哼，小豆丁转过头，不想理这个昨天明明答应了自己不勉强的姐姐。楚幼鱼好说歹说，这才将楚幼薇送上了幼儿园的校车，然后去和小川哥汇合上学。一路上，楚幼鱼都有些心不在焉的。刘川也看到了楚幼鱼眼窝下挂着两个黑眼圈，不过看到小憨包一直低着头，谨小慎微的样子，他也不好多问。怕吓到这只小兔子。到了学校，刘川看着眼皮耸拉着，没什么精神，却依旧认真早读的楚幼鱼，心头隐隐有些不好的预感。这丫头昨晚到底干嘛了？伸手捏住楚幼鱼的脸蛋，刘川实在忍不住问道：“小憨包，你是不是有什么瞒着我？”楚幼鱼一个机灵，吓了一跳，连忙小声否认道：“没，没有，真没有。”刘川加重语气追问道：“嗯。”楚幼鱼弱弱的望着刘川，那你的黑眼圈怎么回事？刘川又问道：“都快成熊猫眼。”楚幼鱼有些不好意思，低着头，柔弱楚楚的回答道：“昨昨晚看看书太太晚。”刘川点点头，原来是看书，他还以为是在准备什么。惊喜。不过刘川心里还是有些担心，这丫头会不会努力过头了？虽然努力一些没有错，但是太过努力，身体也吃不消。刘川心疼的摸摸楚幼鱼的头，好好休息一下吧。上课了，我叫你。楚幼鱼没有答应，只是坚定的摇摇头。刘川有些无奈，也只好听之任之。其实看到楚幼鱼现在这么有动力学习，他还是很欣慰的，至少说明自己已经改变了楚幼鱼很多。第一节课是语文课，语文老师正在分析模拟考试的作文题有哪些可写的方向。楚幼鱼的头一点一点的，眼皮开始打架。虽然在内心不停的打气，但生理上的困意已经包裹了全身每一处。刘川叹了一口气，轻柔的拍着楚幼。鱿鱼的纤细的后背，楚幼鱼一下子惊醒。刘川弹了一下他
明明都考了第二名，进步这么大了，为啥还看书这么晚？这丫头是不是有什么事情瞒着自己？刘川想到这，决定逗一下楚幼瑜，然后好好套套话。他反握住楚幼瑜的手，又忽然松开，四周一片黑暗。本身状态就不好的楚幼瑜，身体一颤，仿佛孤身一人，置身于漆黑寒冷的密林。他紧张的望向右边的位置，试图寻找小川哥的踪迹。桃花眼透露着无助。自从妈妈走了以后，他其实就变得很怕黑，他那种一望无际，如同潮水般的黑暗，一不注意，他觉得自己就会孤独的溺死在其中。但为了奶奶和妹妹，他才故作坚强，将自己武装起来，直到。小川哥进入了他的世界，慢慢变成了他的太阳，照亮他四周的漆黑。他才渐渐将自己最柔软的一面展现出来。楚幼瑜很害怕，害怕小川哥丢下自己，他又要回到那无边无际的黑暗之中。就当楚幼瑜一双桃花眼无助的快要进出水雾的时候，流川忽然伸出手握住楚幼瑜手，与其十指相扣，然后将他轻轻揽在怀里。楚幼瑜在感受到流川的气息后，仿佛黑暗消退，害怕的情绪随之消散。但慢慢的他又开始紧张起来，毕竟教室里还有很多上晚自习的同学。虽然四周一片漆黑，但保不齐就会被同学看见。楚幼瑜的桃花眼害羞的眨了眨，一抹淡。淡的粉色晕染在脸颊，虽然很是害羞，但他还是想躺在小川哥的怀里，那种心安的感觉让他很是依恋。流川这时凑近楚幼瑜的耳边，悄悄开口问道：“小憨包，你是不是有事瞒着我？”楚幼瑜感受着耳边温热的气息，支支吾吾的辩解道：“没，没有呀，真没有吗？你今天一天都心不在焉的。”流川不信，认真的看着楚幼瑜的眼睛。楚幼瑜虽然看不太清，但明显感觉到小川哥在和自己对视，他有些羞愧的低下头，细若蚊吟的答道：“真真没有，小川哥已经够忙了，要是被知道，又要惹他担心。”楚幼瑜偷偷想到：“我要自己努力追上小川哥才行。”嘿。还不老实，看来我要执行加法了。刘川将手下滑，来到楚幼瑜的腰间，不停的揉捏她的痒痒肉。楚幼瑜整个人都缩在了刘川怀里，身体不停抖，想笑又不敢，怕周围的同学发现异样，脸都憋得通红。刘川也是看出楚幼瑜实在太过紧绷了，想给她放松一下，到底有没有？坦白从宽，抗拒从严。刘川稍微停止逗弄，凑近问道：“楚幼瑜，紧紧的抓住刘川的手，轻轻的喘着气，因为因为我想追上小川哥嘛。”楚幼瑜最后还是细声细气的道出了熬夜的原因：“我怕怕考不上和和小川哥一样的学校。”刘川突然很是心疼，轻轻的刮了一下楚幼瑜的鼻子，这个小憨包实在太要。要强了，明明都已经考了全校第二名。不过流川没有责怪楚幼瑜，反而双手轻轻环在一起，抱住楚幼瑜，宠溺道：“睡吧，熬夜了就睡一会儿。”然后流川轻轻在楚幼瑜耳边说道：“我们肯定不会分开的，我保证。”楚幼瑜将头埋在流川的肩上，听着耳边小川哥温柔的话语，如同微风送来朝阳的气息，心里流淌过一阵阵暖流。他真的感到很安心，无数的杂念都消失的无影无踪，躺在小川哥的怀里，就像流浪的小船，找到了遮风避雨的港湾。高三冲刺期的学生对于停电也没有什么兴奋欢呼的镜头，只是将其当成了难得的放松时间。教室里幽暗的环境下，学生都是在小。交流，或者干脆趴着休息。周围咿咿呜呜的声音，在楚幼瑜耳中仿佛都变成了港湾外的海浪声。他静静的停泊在港湾里，安然睡去，呼吸平稳，身体放松，嘴角微微翘起，似乎做了一个美好的梦。刘川轻轻转过头，看着楚幼瑜熟睡的面容，长长的睫毛下还残留着黑色素沉淀，形成了两个黑眼圈，近在咫尺的白皙脸颊。刘川心头微动，如微风吹皱了湖面，泛起丝丝涟漪。他忍不住凑将过去在楚幼瑜的脸上轻轻的点了一下。听着楚幼瑜憨憨的呼吸声，刘川有些复杂。这丫头明明已经很强了，还这么紧绷精神，这样可不行，要想办法让她。放松一下，知道无论如何都会在他身边才行。刘川在心里计划着，就这么抱着楚幼瑜，静静的度过了半个小时。他感觉手都有一点麻木了，但还是不肯松手活动一下，怕惊醒了怀里的小憨包。这时，楚幼瑜嘤鸣一声，睫毛颤动，缓缓睁开了双眼，身边传来温暖的热度，让他极其舒适。然后突然反应过来，自己好像在小川哥的怀里睡了很久，还是在这么多的同学面前。还好教室比较暗，不然羞死人了。轻轻挣脱刘川的怀抱，弱弱的说道：“小小川哥，好，好了。”刘川这才松开，不停甩着手。楚幼瑜见此，明白了小川哥抱着自己手都麻了。又感动又心疼，不由拉过刘川的手，轻柔的揉了起来。楚幼瑜细声细气的道歉道：“对，对不起。”刘川笑着抚摸着楚幼瑜的头，小声道：“傻瓜，跟你老公说什么对不起？”楚幼瑜的脸羞的一下就红了，不过还是对于让小川哥手麻了很不好意思。想了想，他鼓起勇气，抬头迅速在刘川的脸上啄了一下，这一下子倒是把刘川搞得有些不好意思，心头一荡，老脸一红。平时的流氓气在心爱的女人面前完全不起作用，为了缓解尴尬，刘川起身牵着楚幼瑜的手就往教室外面走。楚幼瑜疑惑的眨了眨眼睛，但还是乖巧的跟着，两人蹑手蹑脚的走向教室后门。像两个偷偷跑出家玩的小孩，楚幼瑜有些紧张，心脏微微加速。到了门口，不由望着刘川，嗫嚅道：“等等下，还有晚自习，这这样不好吧？”刘川回头，这有什么不好的？楚幼瑜低下头不说话，脚步却是放缓了。刘川只好小声劝道：“我们都高三了，又不是小孩子，哪里不好了？”楚幼瑜只是弱弱的说着，反正就是不太好。这时，刘川捏了捏楚幼瑜的脸，小憨包，我看你不光憨，还很古板，你不知道吗？人生最美好的记忆，就是要和心爱的人一起逃一次课，去看一看城市最美的星空。听到刘川描述的浪漫场景，楚幼瑜抬起头，俏脸微红，一双。桃花眼水汪汪的，眨巴眨巴着。
楚又欲一愣神的功夫，刘川就不由分说的牵住他下了教学楼。刚出去，一股带着寒意的料峭春风就迎面吹来。刚立春不久，夜色来得很早，才五六点钟，天地就已经完全被黑幕笼罩。停电之后的学校不同于往常，留在学校上晚自习的高一、高二年级热闹的吵翻了天，如同过节一样。教学楼外面却是一片寂静。今日新闻播报，南方各地发生倒春寒，冰城的春天也挡不住风雪的问候。雪像是贪恋家乡气息的打工游子，迟迟不肯离去。晶莹细小的雪花，偶尔落下一两片，穿过梧桐树斑驳的叶片，掉在青石板上后，才悄然消融。虽然气温没有达到零度以下，但还是非常的湿冷。刘川和楚幼鱼十指相扣，漫步在校园里。楚幼鱼今天依旧穿着那身橘黄色的羽绒服，这是小川哥给他买的，他十分的喜欢，穿在身上，楚幼鱼就觉得小川哥随时都在身边一样。羽绒服帽子上有两只黑白色的熊耳朵，悄悄耷拉着。随着楚幼鱼的脚步轻微的甩动，楚幼鱼满怀心事，跟帽子上的熊耳一样，低着头耷拉着，不敢去看小川哥的眼睛。刘川倒是非常自然的牵着楚幼鱼的小手，带着楚幼鱼往学校门口走去。逃课对于他来说没有一点心理压力，因为停电的关系，学校一片漆黑。虽然今天有晚自习，刘川倒也不怕被门口的保安阻拦。随着两人距离校门口越来越近，楚幼鱼的脑海中不由得开始胡思乱想起来，和心爱的人一起逃课，去看一看城市最美的星空。脑海中回荡着这些话语，思绪仿佛已经飘到了远方。小川哥和自己肩并肩坐在空旷的草坪上仰望，数不清的星星在眨眼。楚幼鱼心脏扑通扑通的飞速跳动起来，俏脸渐渐爬上一层飞色。可是，在看到晶莹雪花落在手上悄然融化，他突然觉得这实在美好的不太真实，这一切都是他以往想都不敢想的。虽然自己跟着小川哥变成了有点坏的孩子，可真的好幸福，幸福到自己都觉得这是他做的梦。他有些害怕，这一切会如同美丽的雪花一样，只绽放一瞬，自己抓不住，他便归于寂静。楚幼鱼心中一揪，忍不住往刘川身边靠了靠。刘川也笑着捏了捏他的脸蛋，感受到小川哥不掩饰分毫的爱意，楚幼鱼摇了摇琴手，将不好的想法甩出去，然后他将脑袋轻轻靠在身边之人的手臂上。浓厚的小川哥的气息让他彻底平静下来，脑海中不禁回忆起上一次在运河大桥上看到的整个城市的灯光，如同精灵一般在水中跳动，以及自己和小川哥真正的第一次在风雪中，在精灵的舞动中，在雨伞下的接吻。想到这，楚幼鱼心绪莫名，有些紧张，又有些期待。这一次和小川哥又会发生什么？在楚幼鱼想法万千之时，刘川已经带着快挂在他身上的小汉包走出了学校。不过这一次，刘川没有往运河东路的方向，反而是走了反方向。一路走来，随着夜色越来越深，街道上的行人也开始稀少起来。偶尔驶过一辆车，两人的影子渐渐拉得老长，然后又归于一点。终于，两人来到了一片安静的、有些异常的区域。夜色下，那里是一片黑暗，并不怎么看得清楚。距离那片区域的远处，只是有一两个窗户还亮着昏黄的灯。如果楚幼鱼没有记错的话，那里多是一些破败老旧的危房，更多的是已经人去楼空的、等待拆迁的房子。楚幼鱼跟着刘川缓缓接近，寒风吹过，树影绰绰，发出沙沙沙的声音，还有空巷子和楼道传来的呜咽声，整个区域。显得有些恐怖，还有一些两三层高的居民房，墙体已经掉落大块的水被风吹雨打，甚至已经开裂了，然后成为了青苔藤蔓的乐园。很多楼房的玻璃也被人砸碎，透过窗户，只见里面黑漆漆的，不知隐藏着什么。随处可见的是人们搬走时丢弃的无用物品。楚幼鱼还看见了有些楼道上还挂着破烂的衣服。看到这一切，楚幼鱼桃花眼中布满了疑惑。虽然这里显得恐怖，但他没有害怕的感觉，他完全的信任着身边的小川哥。只是他不是很明白，来这里真的能看到最美的星空吗？而且今天下着雪，虽然不大，但天上好像也没有几颗星星的样子。这时，迎面吹来一阵冷。冷风，楚幼鱼微微打了个寒战。刘川转过身，将熊耳帽子给他戴上，将楚幼鱼的整个脑袋都埋在了绒绒的帽子。然后刘川道：“小憨包，你还真是个小憨包，冷都不知道。”楚幼鱼头上一只熊耳竖起来，一直耷拉着。他撇撇嘴，小声道：“我我不冷。”他觉得自己应该坚强一点，这点程度的冷意根本不需要小川哥担心。刘川乐了，说：“你憨，你还不自知？刚才都发抖了，还说不冷。”说完，刘川就要将自己的围巾脱下来给楚幼鱼戴上。楚幼鱼不依，向前跑了一步，弱弱的说道：“你还说我，你穿的才是最少的。”刘川有些强硬的拉住楚幼鱼，义正言辞的说道：“我不。”反正你不冷了，我就暖和了。说着，刘川就上前一把抱住楚幼鱼，想将围巾给他戴上。我我不冷。楚幼鱼在他怀里弱弱的挣扎着，熊耳一甩一甩的，仿佛在说：“受人族永不为奴。”这时，本来此处的路况就不好，加上又下过雪，两人脚下一滑，刘川一只手紧紧环住楚幼鱼，尽量不让他受伤。一声轻微的闷响，刘川另一只手撑着围墙，却是不小心将楚幼鱼壁咚在墙角。楚幼鱼因被刘川护着，也没感觉到疼，只是气氛一下子安静下来，空气中流露出莫名的气息，孤男寡女，周围黑漆漆的。楚幼鱼只听得见刘川强有力的心跳，他有些。可怜巴巴的望着刘川，刘川看到小憨巴像只未经世事的小熊，弱弱的可爱模样，忍不住心中一荡，缓缓俯下身，在楚幼鱼的唇瓣上啄了一下。楚幼鱼桃花眼一眨，看着周围破败的环境，委屈巴巴的说道：“小川哥，你你唬我，你就是想使坏，才带我来这里。”说完，楚幼鱼轻轻哼了一声，转过头不想理刘川。楚幼鱼眼神幽怨，润泽的阴唇微微嘟着，一副上当了的气恼模样。呃，你听我讲，不是听我解释啊
到了楚幼瑜不幸流川的鬼话，明明说好的带他来看星空，结果跑到人迹罕至的小巷子里使坏。他楚幼瑜也是有小脾气的，哼，楚幼瑜其实自己都没发觉，和流川待在一起，他都是全身心放松的状态，根本不用担心杂七杂八的。有时候他从小压抑着的川渝小性子会不自觉流露出来。楚幼瑜双手蒙住耳朵，使劲摇头，似乎在说：“我不听，我不听。”流川也是第一次见楚幼瑜这个样子，感觉还有些可爱。想了想，流川装作生气的模样，向前一步，硬气的再一次将楚幼瑜壁咚在墙上，然后瓮声瓮气的说道：“你要是不听，那我可真使坏了。”听到这话，楚幼瑜瞬间蔫了，双手交叉放在胸口做防御状。流川呼出的火热气息近距离的扑打在他的额头，他瑟缩了一下，桃花眼可怜巴巴的望着流川，像只落入狼口的小绵羊。就在楚幼瑜以为小川哥将要一口吃掉自己的时候，流川却忽然停下了动作，伸出手捂住了楚幼瑜的眼睛，小。小川哥，楚幼瑜忍不住小声喊着：“小憨包，跟我走！”刘川伸出右手牵住楚幼瑜，小川哥的声音传到耳边。楚幼瑜有些害怕的心绪也慢慢平复，非常信任的跟着刘川走着，慢慢的走。刘川看路的同时，不忘轻声叮嘱道：“嗯了一声。”楚幼瑜眼前是一片漆黑，脚步感觉慢慢抬高，应该是上了楼梯。两人的脚步声回荡在空旷的楼道里，外面的寒风更是不知道从哪个缝隙吹进来，溜到他的脖梗。但即使如此，楚幼瑜一点都没觉得害怕，一步一步，两人的默契度非常高。楚幼瑜的脑海中不禁闪过上一次在运河大桥的经历，小川哥也是这样。牵着自己往前走，那时小川哥好像也是滑到了，然后亲了自己的嘴唇，那应该算我们的初吻吧。想到这儿，楚幼瑜不由得噗呲一笑，感觉小川哥有些傻傻的，老是会摔跤。你笑什么？刘川狐疑的转过头问道。楚幼瑜赶紧摆手，没没什么。刘川也没追问，只是觉得小汉包今天有些傻傻的，不会是被自己亲坏了吧？等到刘川继续往前走，楚幼瑜嘴角露出一丝甜蜜的笑容，继续回忆着，最后自己和小川哥看到了城市的光芒，绚丽的光在运河里流动，如同海市蜃楼般美丽。然后，然后互相表明心意。楚幼瑜感觉心脏都开始加速起来，美好甜蜜的回忆。让他的脸蛋微微泛红。这一次，小川哥会给自己什么惊喜呢？楚幼瑜默默的期待着。刘川的动作非常轻柔，缓缓的说道：“马上就到了。”嗯。楚幼瑜声音带着期盼，仰着头想睁开眼睛，可是被刘川捂住，什么也看不见。随着走的时间越来越长，楚幼瑜突然感觉到前面刮来一阵凌冽的寒风，身子不由得缩了一下，心头也越发疑惑，究竟来到了什么地方？好了，慢慢睁开眼睛。这时，刘川松开遮住楚幼瑜的手，温柔的笑道：“小憨包，这是我送给你的礼物。”楚幼瑜环顾四周，才发现自己跟着小川哥来到了一个破败的高楼屋顶。这栋楼非常的高，呼啸的风直接吹开了。他的帽子青丝飞舞之间，他有种一览众山小的感觉。楼下是成片的带拆迁矮楼，前方是不太高的惠山，孤独的矗立在城市群旁边。楚幼瑜看着远处稀稀落落的人间灯火，与运河上的流光肆意不同，好似繁华落尽，平淡归真。他好像明白了上次在运河边，小川哥说的：“你我都老了，睡意沉沉，还能牵住你的手。”楚幼瑜的一双桃花眼里闪耀着动人的光泽。这时，一轮弯月也悄悄从云层中露头，月光经过雪花的折射，化为烟火燃烧时的那种淡蓝色，形成丁达尔效应般的光柱，洒落在他的眼中。楚幼瑜轻轻的握住流川的手，呆愣愣的看。着前方，对于成绩的担忧，害怕小川哥的分离，统统都消散在心底。不知何时，明明已经是初春，雪却下得越来越大，毛毛雪花如柳絮般飘飘洒洒，楼顶渐渐有了积雪，也给整个城市都盖上了新装。远处的雪景与城市的人间灯火交融，在黑暗中形成一幅绝美的画卷。楚幼瑜的头上、帽子、肩膀也被调皮的雪花找上，月光洒下，如同穿上了洁白的婚纱。他忽然觉得能来这里真是太好了。楚幼瑜兴奋的跑到楼顶中间，双手捧住起地上的积雪，抛洒在空中，然后转着圈，像是在雪中跳着舞的精灵。流川痴痴的。望着楚幼瑜，想要将这幅动人的情景牢牢的记在心底。谢，谢谢你，小川哥，喜欢。楚幼瑜将手做喇叭状，鼓起勇气对着远处大声喊着，从开始的生疏小声，慢慢变得兴奋响亮，心脏扑通扑通的跳动着，如同完成了一项伟大的壮举。楚幼瑜的脸上晕染着一层粉红，能和小川哥看到眼前的风景，真的太好了。他心底的郁气早已烟消云散，取而代之的是生的庆幸，是能陪着小川哥的雀跃。这时，流川深情的望着楚幼瑜，笑道：“小憨包，我会一直陪着你的。”流川话音落下，风忽然喧嚣起来，雪如落英般纷飞，在清冷的月光中闪。要飘飘洒洒落入发梢，好似一场婚礼的花瓣洒落。不知不觉之间，两人又都白了头。楚幼瑜缓缓抬起头，桃花眼里氤氲着动人的水雾，楚楚凝望着他的小川哥。流川似乎在他的眼里看见了光。楚幼瑜耳边回荡着小川哥那一句：“会一直陪着你。”心头除了喜悦之外，更多的是难以言明的情愫。他的要求真的不多，很容易满足。楚幼瑜嘴唇开合，细声自语着：“要一直陪着我，真的能一直的话，真的是太好了。”他的嘴角缓缓上扬，白皙的脸颊两侧，两个梨窝悄然绽放，青丝飞舞之间，月色、雪色，他形成了第三种角色。楚幼瑜一双水汪汪的桃花眼，情意绵绵。望着眼前高大的男人，我我也想一直陪着你，小小川哥。他的声音很细微，可每个字却又很清晰，在风雪中准确的传达到流川的耳朵。听到楚幼瑜的话语，流川的心头一暖，走上前去，双手自然而然的伸出，抱住了楚幼瑜，隔着羽绒服，流川感觉怀中的小
总算慢慢松弛下来。刘川轻轻拍打着怀中，先是微微颤抖，然后又缓缓平静下来的身躯，直到感觉楚幼鱼放松下来，他伸出手指捏了一下楚幼鱼的脸颊，如日剧中的亚撒西，温柔。男主般笑道：“现在不紧张了吧？不，不紧张了。”被点中了心思，楚幼鱼低下头，有些不好意思的嗫嚅道：“回忆着这两天自己的状态，他忽然觉得自己有点矫情，又有点太脆弱了，心头不由一闷，像是蒙上一层薄膜。”他抱着刘川的双手紧了紧，又蹭着刘川的胸膛，示意自己很好。他不想因为自己的心情而影响到小川哥的情绪。可就在这时，刘川忽然捧住了他的脸颊，变得圆滚滚的。然后刘川温柔的说道：“不紧张就好，我可不希望我心爱的女孩每天那么累。”楚幼鱼的嘴被刘川揉成了小鸭子状，一副受气包的模样，但眼里却闪动着莫名的情愫。努力一点是好的，你的坚强，你的自强，你的所有美好的品格，都深深的吸引着我。但是在吸引我，我都不愿意让你过得那么累。说着，刘川轻轻刮了一下楚幼鱼的穷鼻，懂吗，小憨包？听到这话，楚幼鱼整个人都愣在了原地，心底涌起阵阵暖流，将不可见的薄膜融化。原来，原来小川哥这么关心自己，这么懂自己。他好像一有不好的情绪，小川哥就能发现，并且给予反馈。楚幼鱼看着小川哥温柔的眼神，他觉得自己好像越陷越深，好想沉入其中，永不醒来。小川哥的话语如同初春的暖阳将他包裹，原本坚韧的他，不知为何，好像在这一瞬间开始，已经越来越离不开小川哥了，好吗？楚幼鱼眼里的情意都快溢出来了，嘟着嘴柔声回道：“其实他心头有好多话要说，可千言万语到了嘴边，只挤出了这几个字。”楚幼鱼突然觉得自己好笨，怎么就说不出来呢？明明都那么喜欢小川哥了，连声“我想和你永远在一起”都说不出来，雪渐渐的变成了鹅毛，越下越大。流川拍掉楚幼鱼帽子里的积雪，将熊耳帽戴在了他的头上，然后又把自己的围巾取下，给他围起来。楚幼鱼彻底被裹成了大笨熊。流川笑了笑，牵上他的手便往楼下而去。雪花飘洒，楚幼鱼抬起头，桃花眼藏在帽子里，偷偷的看着小川哥那张百看不厌的侧脸，心里悄声道：“谢谢你的礼物，小川哥。”嘻嘻，两人像是夜归的旅人，在楼顶留下一排脚印。走到楼梯口时，楚幼鱼有些恋恋不舍的回头，看着被风雪掩盖的破败楼房，原本破旧不堪如同废墟的地方，现在在他眼中却是宝贵之物，变成了非常珍贵的回忆，独属于他和小川哥的珍贵记忆。纠结了一阵，楚幼鱼可怜兮兮的望向流川，张口轻声道：“我，我们以后再来好不好？”好啊，流川没有丝毫犹豫便答应了。楚幼鱼的离别情绪才缓缓消散，他又雀跃起来，挨近流川的手臂，小声道：“想想和你一起来，那当然了，不然你还想和谁一起来？”流川忍不住逗着小憨包，可这才，楚幼鱼没有掉入流川的陷阱里，他抬起头，眼神认真，鼓起勇气，将刚才没有说出的话说了出来：“想想和你一辈子看这这样的风景，可以吗？”流川转过头，有些惊讶于小憨包的直球，心里更是触动，暖意融融，刚想说些什么，就听楚幼鱼继续说道：“下雪的时候想来，不下雪的时候也想来，想看雪，也想听虫鸣，想感受运河。”大桥上的风也想看大雨划破苍穹，倾泻而下。楚幼鱼将心里憋着的话，一股气全说了出来，像是耗尽了全身力气，又变得结巴，可以吗？然后期待的望着流川，流川愣了一下，揉了揉楚幼鱼额前的刘海，然后捏着他的下巴，笑道：“当然可以了，说好了一辈子，那就是一辈子。”嗯。楚幼鱼点头，桃花眼笑得眯成了一条缝。从小川哥口中说出来一辈子的承诺时，楚幼鱼心中的甜蜜感动是无法言表的。有时候女孩要的就是那一句承诺。这一刻，风卷起了晶莹雪花，在零星的灯火中旋转飘落，调皮的风也撩起了楚幼鱼额前的青丝，露。出一双水汪汪的桃花眼，那瞳孔如宝石般耀眼。流川不经意一瞥，在看到楚幼鱼眼神的瞬间，他突然愣住了。无论是上一世还是这一世，他都是第一次见到楚幼鱼露出这样幸福的笑容，还有那眼中雀跃甜蜜的光。大大的桃花眼弯成了月牙状，长长的睫毛一眨不眨，脸颊两侧的小酒窝宛若悄然绽放的梨花，小小的嘴唇微微张开，因为幸福的笑意，阴颗贝齿俏皮的露出一角。除了看起来有点憨态可掬、不太聪明的样子外，这副模样是真的让流川心动，心头一颤一颤的。能重生真的是太好了呀！感叹之间，流川非常自然，手。剑般的抬起手，竖起食指，点了一下楚幼鱼的脸蛋，笑道：“小憨憨，一笑就更憨了。走啦，送你回家。”嗯。流川收回手指，楚幼鱼脸颊的凹陷像果冻般弹回，他捂住脸蛋，委屈巴巴，一双桃花眼露出有些幽怨的眼神。我我不憨的。楚幼鱼有些着急的解释道，然后轻轻跺了跺脚，楚楚可怜的说道：“我我很机智的。”哦，我知道我知道。流川随口应着，信口胡诌，别人都说你瓜嘛，核桃也属于瓜果，都说核桃吃了补脑子，说你瓜，那肯定就是说你机智聪明了。小川哥欺负人，我我真的很机智的。楚幼鱼的表情有些急了，觉得小川哥在乱说，骗他看。到刘川还是一副不相信的模样，楚幼鱼的樱桃嘴巴有些赌气似的撅起来，一双桃花眼开始氤氲起了一层淡淡的水雾。刘川走着走着，却发现身后之人停了下来，转过身看到楚幼鱼委屈巴巴的的低着头，然后就听到他嗫嚅道：“哥哥哥，我真的不憨的。”楚幼鱼的声音极其细微，但在空旷的楼道却是那么的清晰。“哥哥”两个字说的软糯酥麻，刘川简直不敢相信自己的耳朵，直接咽了口口水，浑身触电似的停在原地。他感觉好像有一只小猫咪在轻轻的挠着他的心窝，整个人都酥了。嗯，不憨。刘川心不在焉的回道，似乎还沉浸在刚才那声“哥”。之中，这次
厉害，不敢抬头，瓮声瓮气的回着。刘川伸手捏着楚幼鱼的下巴，将他的头抬起来，靠在他的耳边轻声说道：“再叫一声好不好？”幼鱼，然后又如同魔鬼低语，蛊惑着说道：“以后我再也不说你憨了。”楚幼鱼感受着耳边温热的气息，小川哥的话语就像在诱惑他吃掉伊甸园的苹果一般，羞赧的同时又有些奇怪，不知道为什么，小川哥似乎很喜欢哥哥这个称呼。楚幼鱼偷偷望了一眼刘川，发现他的眼里满含期待，他心中一阵纠结。哥哥两个字像是有魔力一般卡在他的嘴边，有些叫不出口。过了一会，见小川哥还是一脸期待的望着他，楚幼鱼终于鼓起勇气，试探性的嗫嚅道：“哥，哥哥。”刘川在听到这声软糯好听的哥哥后，那种猫爪挠心的感觉终于消散，整个人神清气爽。他突然蹲下身，一把抱住楚幼鱼。楚幼鱼一声惊呼，刘川已经将他扛在了肩膀上，然后兴奋的转了一圈。以后你叫我一声哥哥，我就背你一次，今天就背你回家。然后刘川将他放在背上，脚步轻快的开始往楼下走去。楚幼鱼整个人都晕乎乎的，他将头靠在小川哥的肩膀上，恍惚间想起了自己已经过世的爸爸，也是喜欢背着自己，心头感慨的同时，又涌起阵阵暖流，感受着小川哥宽厚结实的肩膀，还有快捷的脚步。楚幼鱼小声道：“哥，哥哥，你慢点，我。”我拍怕啥呀？稳着呢。刘川嘿嘿一笑，我这是背媳妇儿走了。说完，背着楚幼鱼就跑。楚幼鱼捂着眼睛，不敢看前方深不见底的楼道，听着小川哥叫着背媳妇儿，不由得捶打了一下刘川的肩膀，感受着扑面而来的冷风，没来由的忽然觉得内心安心的不得了。乘着夜色，沐着雪花，不多时，刘川背着楚幼鱼回到了百乐河园。刘川看时间也比较晚了，便也没有再和楚幼鱼腻歪。作别之后，他心情愉悦的归家去了。楚幼鱼靠在门后，脑海里还沉浸在今天的一幕幕中，小川哥背着自己的画面，自己叫着哥哥，慢点。刚才虽然有些害羞，但他更多的是和小。川哥待在一起的安心快乐。现在想起来，楚幼鱼感觉羞死人了，自己怎么就叫得出口呢？楚幼鱼双手捂住脸，粉腻的脸蛋比晚霞还要美。想起小川哥的那声媳妇儿，更是让楚幼鱼头顶有了冒蒸汽的趋势。这时，楚幼薇从卧室里探出头，看到是姐姐，立马欢快的冲了过去：“姐姐，你回来了！”可看到姐姐的样子，她楚幼薇的眼神闪过一丝疑惑，仔仔细细的上下打量着姐姐，甚至还像小狗一样四处闻了闻。怎么了？幼薇，楚幼鱼有些心虚的问道。小豆丁眯着眼睛，奶声奶气的道：“姐姐，你变了，你身上有一股不一样的味道。”楚幼薇一脸的狐疑，水灵灵的大眼睛。一眨不眨的望着姐姐，楚幼鱼听到小丫头的话，有些心虚，不敢去看妹妹，也不知道该怎么去解释。毕竟谈恋爱这种私密的事情，怎么好给别人讲吗？就算是亲人，也怪不好意思的。楚幽微拉着姐姐的衣角，缓缓说道：“姐姐，你不对劲。”如同正气凛然的小大人，俨然要化身名侦探柯南。楚幽鱼看了一眼小奶团子粉嫩的小脸，他嘴唇蠕动，想要辩解，脑海之中却闪过了自己趴在小川哥的脖颈，用力挥手，像个小孩子一样笑得很开心的模样。其实刚刚被小川哥背着跑的时候，一开始是有些害怕，但渐渐的，那种迎着风、沐着雪、和心爱的人一起浪漫的奔跑，那种。甜蜜都快溢出来的感觉，让他沉迷其中，像是小时候坐在爸爸宽厚的背上一样。楚幼鱼真的非常的开心快乐，那种任凭雪花飘落在自己额前，明明气温很低，冰冷的寒意随着冷风灌入身体的每一处，可是内心的雀跃喜欢却在那一瞬间能非常强烈的通过肢体的温热传达给此。楚幼鱼愣愣的想着，不知为何，很多时候自己在小川哥面前真的像个小孩子一样。想到这，楚幼鱼眼神飘忽，耍赖似的轻轻捂住小丫头的嘴巴，柔声道：“幼幼微，不要多问了，好好不好？这些事情哪里好告诉妹妹嘛？要是被妹妹知道了，自己在小川哥面前。”跟个小孩子一样，那不是丢死个人。呜呜楚幼薇被捂着嘴巴，只能挥舞着小手表示抗议。过了好一会儿，楚幼鱼才松开手，却是蹲下身，凑到妹妹肉嘟嘟的小脸旁，轻轻的啄了一口，带着有些撒娇似的语气，轻声道：“幼薇，你就别问了嘛。”听到姐姐那跟自己平时哀求小川哥哥陪自己玩一样的语气，小丫头楚幼薇浑身都是一颤，打了个机灵：“咦，姐姐怎么和我一样还撒娇？难道姐姐也这样对着小川哥说话的吗？”楚幼薇想到这，感觉姐姐变了，她挥舞着小手，想要知道姐姐到底发生了什么，她很好奇。可是小丫头在看到姐姐那双楚楚可怜的桃花眼时，她的心瞬间融化了。不争气的，轻轻扑进了姐姐温暖的怀抱，好吗？幼薇最乖了。幼薇听姐姐的，小豆丁将小脑袋埋到姐姐柔软的胸口，蹭了蹭，奶声奶气的说道。楚幼鱼终于松了一口气，露出满意的笑容。是呀，幼薇最乖了。然后他摸了摸小丫头的脑袋，又缓缓的俯身亲了一口。好了，幼薇，去玩吧，等会儿姐姐给你做好吃的。楚幼鱼便放开小丫头，揉了揉小丫头的脸蛋就回房间去了，独留下小丫头待在客厅里，看着姐姐回房的身影。楚幼薇一愣一愣的，她也不知道为什么，总觉得在姐姐身上看到了小川哥哥，还有自己的影子。姐姐真的变了，变得好奇怪，总感觉姐姐有什么瞒着自己一样。小豆丁撇了。撇嘴，真是的，一会儿像自己一样撒娇，一会儿又像小川哥哥一样揉自己的脸。恋爱的大人真奇怪。楚幽微自言自语道：“算了，小川哥哥说看电视可以变聪明，是时候学习。”楚幽微想不通姐姐的状况，觉得肯定是自己还不够聪明，便按照小川哥哥的指示去看电视。这是他在缠着小川哥哥玩的时候，小川哥哥告诉他的秘诀，还给他说不能告诉任何人，不然就会失效。楚幽微打开电视，关于姐姐的变化
桌上的讲义，他有些不好意思，想起昨天自己像个傻瓜一样熬夜复习，真是太笨了，怪不得小川哥说自己憨。今天有了小川哥的开导，楚幼鱼也没再去复习，掀开被子准备好好的睡上一觉，关掉灯，房间陷入黑暗。楚幼鱼从小被子中露出一个头，双手捏着被子的边缘，不一会儿，他渐渐就进入了梦乡。梦中，小川哥和他考上同一所大学，然后毕业结婚，工作生子，最后步入暮年，一起躺在摇椅上仰望星空。楚幼鱼嘴角微微翘起，满脸的幸福。连雨不知春去，疫情方觉下身，白驹过隙，时间在不知不觉间悄悄流逝，春雪消融，万物复苏，知了知了，树间蝉鸣不息，烈日炙烤着神州大地，人们早已换下厚重的羽绒服，穿上了清凉的短装，神州大地也到了一年一度，全国关注学子们鲤鱼跃龙门的一刻。冰城一中高三二班教室内，楚幼鱼穿着流川买的高考必胜情侣装短袖，正襟危坐的记录着班主任徐红讲的高考注意事项。过了一会儿，他放下笔，小脸上看不出一丝紧张，桃花眼布满了坚定。楚幼鱼呼出一口气，悄悄看向一旁趴在桌子上一脸无趣的小川哥，他的内心更加平静。这段时间以来，有着小川哥的亲自指导和放松，楚幼鱼对于高考已经有了很大的把握。明天就是决胜之时，跟上小川哥的脚步，考上同一所大学，楚幼鱼信心十足。夏天对于高三的学生来说，预示着别离，但也是对于他们整整三年努力成果的检验。不管是废寝忘食真努力了，还是做做样子感动自己假努力，都将在高考这天上战场迎接试题的战火洗礼，经受住了这场考验。那么，鲤鱼跃龙门，成为别人家口中的孩子，进入顶级学府，是每个华夏家庭对孩子的共同愿望。作为华夏一年一度的盛事，可谓全国关注。各地考点已经成为管制区域，巡警四处巡逻。冰城一中是冰城的考点之一。早晨蝉鸣不息，更是给这场盛宴增添了一丝紧张的氛围。距离考试开始还有一个小时，冰城一中的小。广场就聚集了大批的学生，有外校赶过来的，也有本校的，互相扎堆打着气，或者说笑，缓解着紧张。二班的学生也聚在一起，询问着各自的考场。同一个考场也能结个伴，因为有了流川的辅导强化学习，并且在模拟考试中得到过验证，所以二班同学大多神色轻松，已经在约高考后去哪里旅游玩了。楚幼鱼站在人堆中，低着头，柔顺的黑亮长发将他好看的侧脸完全挡住，完全不起眼。他抬头望了一眼人头涌动的广场，又有些害怕似的低下头，说不紧张，那是假的。他虽然对自己和小川哥的复习指导有着绝对的信心，但真正面临高考的时候，还是。是忍不住会胡思乱想，就是稍微想象一下考试失常，没有和小川哥考到同一所学校，楚幼鱼就全身血液加速，心头绞痛。他努力想平静下来，可就是感觉紧张不已。楚幼鱼捏着衣角，小手攥紧，都快发白了。这时，流川摆脱二班几个义子的临阵感谢，快步走了过来。小憨包抬头挺胸，楚幼鱼吓了一跳，听见是小川哥的声音，下意识就照做了。此时的楚幼鱼脸已经有些泛白，眼神飘忽，明显是陷入了患得患失的境地。流川刚才在那边就发现了楚幼鱼有些不对劲，他伸手将楚幼鱼拉到怀里，然后双手捂住他的脸蛋，柔声。问道：“紧张了？”楚幼鱼眼神终于聚焦在流川英俊的脸上，弱弱的了一声。流川刮了刮他的小巧穷鼻，温柔说道：“小憨包，你难道对你的小川哥没信心吗？我给你的复习讲义可是特制版。有”“有有的。”楚幼鱼有些不好意思的想低头，可是流川立马捧住他的脸蛋，有信心那就抬起头。然后流川将他拥入怀里，就这样静静的抱住楚幼鱼。广场上人声嘈杂，夏蝉也不停的叫着。楚幼鱼靠在小川哥的怀里，嗅着熟悉的不能再熟悉的气息，听着小川哥心脏规律的跳动，周围的一切仿佛消失不见。他涌动的血液渐渐开始平静，心头紧张的情绪。有了一丝缓解，过了一会儿还紧张吗？流川轻声在楚幼鱼的耳边说道。楚幼鱼在他的怀里摇摇头，细声细气的回着：“好好多了，谢谢你，小小川哥。”这时，考生进入考场的广播也响起了。流川松开手，看见楚幼鱼的脸还是有些白，看起来还是不是很好的样子，他有些无奈，看来得下猛药了。那我背你进去好不好？流川没给楚幼鱼反应，便蹲下将楚幼鱼拉到了背上。有时候想要缓解一种情绪，那就用另一种情绪来代替，这是最快捷的方法。流川背起楚幼鱼就往考场走去，楚幼鱼一下子脸就红透了，根本不敢去看四周，将头埋在流川的肩膀上，好看的桃花眼。只是盯着地面，这么多人怎怎么可以？两人的动静引起了周围的关注。妖兽啊，高考前还撒狗粮，简直不当人子。二班的与流川关系好的同学开着玩笑，切，那是人家流川和幼鱼恩爱，你看看多般配啊！当然，二班也不乏磕 CP 的恋爱脑女生。是啊，好浪漫。要是有人这样对我，我高考结束就嫁给他。冰城一中的高三学生基本都知道，二班的神仙眷侣大多已经见惯不惯了。外校来考试的学生就不一样了，有些看热闹的议论纷纷，有小部分颜控党，小声和朋友讨论着。哎，快看那个女生好漂亮，哇，这是什么神仙颜值？还有男生也好帅。不过更多的是质疑的声音。高考了，还早。早恋怕是掉车尾吧？有的外校学生摇着头，这样能考上什么大学？看来又少了两个竞争者。虽然声音不大，但旁边的二班学生可是听得清清楚楚。张浩、李冲哪能容许别人污蔑？义父不由得大声说道：“你们懂个屁！这是我们冰城一中的年级第一和第二，就是别人清北随便上，你们能行吗？”刚才质疑的人脸是一阵青一阵红，周围看热闹的人本来还一副老神在在的表情，可当听到是冰城一中的年级第一、第二，都有些不淡定了。人群瞬间哗然，震惊者有之。冰城一中可是重点中学，第一、第二那还不是稳稳的清华北大？羡慕嫉妒的也有，别人是谈恋爱。
，顺便考个清北。他们连能不能考上大学都是一个未知数，简直苍天不公，还长得这么好看。哎，我能考上一个二本都烧到香了，人比人气死人啊！刘川背着楚幼宇走在前面，根本不知道他们在后面引起了多大的轰动。楚幼宇本来是还有些紧张的，可是被小川哥背着，还当着这么多陌生人和一中的同学，那羞意都快溢出来了，脸红彤彤的，像是出生的朝阳，紧张的情绪早已消失的无影无踪。他凑近刘川的耳朵，嗫嚅道：“小小川哥，放放我下来吧，不行，以后还要背一辈子的，让你提前适应一下。”刘川断然拒绝。刘川就这样背着楚幼宇走过熟悉的阶梯，迈步向着考场前进。楚幼宇听到背一辈子，虽然害羞的不行，但心里渐渐被甜蜜所填满。他不由想起了前段时间他和小川哥逃课去看星空，在雪中漫步被小川哥背回家的情景。小川哥，你真好。楚幼宇在这么多人面前也不觉得害怕了。他抬起头直视前方，他感觉自己渐渐变得勇敢起来，因为那时小川哥就承诺过要和他一辈子在一起的。楚幼宇不知不觉放松下来，对于高考也充满了信心。刘川将楚幼宇送到他的考场教室外，缓缓放下背上的楚幼宇，看着眼角还残留着一丝羞意，但已经恢复自信的小憨包刘川也暂时放心下来。只要楚幼宇考试不紧张，能正常发挥，加上自己的高考题特制版讲义，他完全能考得比上一试还好。刘川举起手，撩起楚幼宇额前的发丝，轻轻捏了捏他白皙嫩滑的脸蛋。好好考试，考好了有奖励哦。楚幼宇抬起头，他感觉心里甜滋滋的，如同小时候过年才能吃到的大白兔奶糖那种回味无穷的丝滑甜蜜，不由得展露出两个动人的梨窝，对着小川哥微笑着说道：“嗯，我我会努力的。”刘川也不再多待，提醒了一下注意事项，便挥手告别，赶往自己的考场。楚幼宇好看的桃花眼一眨不眨，望着刘川离去的背影，像一尊旺夫石一般。等到刘川快要消失在走廊的拐角，他才在心里默默的说道：“小川哥，你也加油哦。”然后便将书包放在外面储物桌，带着考试用具进入了教室。随着考生陆陆续续走进考场，在经过监考老师一系列严苛的检查，有无携带作弊工具或者代考的情况后，刘川的考试便坐满了考生。距离九零零正式开考还有半个小时左右，刘川有些无聊的转着签字笔。高考他也就是走个过场，凭着重生后过人的记忆力和重生前高考试卷的记忆，他拿个接近满分的高分没有丝毫问题，也就可能作文等太过主观的题会被扣上一两分。刘川望着窗外树上有些叽叽喳喳的麻雀，现在他最担心的还是楚幼鱼，也不知道经过他的开导后，小憨包还会不会在正式做题的时候紧张。主要是那个小憨包是真的太憨了，认定的是十头牛都难拉回。要是他一直沉浸在害怕没考好的患得患失之中，真的可能会发挥失常的。哎，算了，反正这一世自己也不需要很高的文凭，要是小憨包没考好，自己跟着他也无所谓。刘川如是想着，在众位家长和考生的期盼中，时间过得飞快，高考的第一场考试总算是开始了。随着广播的提醒，监考老师将密封的试卷展示给考生查看，无误后便拆开密封袋，将语文试卷发了下去，等刘川填好姓名、考号之类的，迅速检查了一下试卷内容，看到上面的题目跟前世一模一样，他也缓缓松了一口气，还好没出什么幺蛾子，等待片刻，伴随着考试铃声，考生正式答题的广播响起，怀揣着不同梦想、肩负着不同期盼的高三学子们，总算迎来了人生中算是最重要的一场考验。随着朝阳缓缓升起，蝉鸣更加高涨，仿佛在给各位战士们敲鼓助威。刘川漫不经心的拿起笔，没有去管前面的选择题之类的，而是直接开始书写起作文。他准备将心里早已经构思的差不多完美无缺的作文，再好好润色一下，争取少扣分或者不扣分。这时，后桌的考生看见了，心里有些不屑，什么嘛，这就是冰城一中的第一，先写作文都是没有自信，害怕前面答完题，然后时间不够的学生。他就是刚才看见了刘川被楚幼鱼在旁边说风凉话的一份子，他姑且也算是冰城重点中学成绩排名前列的学生，从小就是别人家的孩子，被称为学霸、小天才的存在。如果考试有段位，那他就是考智力九段。刚才被当面打脸，虽然嘴上不说，但心里也是憋着一股气的。看见刘川如此，他便不再搭理，开始专心答题，心里不禁也开始期待着，等他考上冰城状元，大明传遍冰城时，冰城一中的这些人会有什么反应？现代文阅读的选择题，使用排除法后 ，so easy， 他没花多长时间就搞定了。嗯，简答题问的有点偏啊，不过他自我感觉还算是答得不错。接下来的文言文阅读，不禁让他皱起了眉头。这 TM 是在那个犄角旮旯扒拉出来的古籍上出的文章吗？各种句式和活用，还有虚词实词，都非常的刁钻，实在是太过晦涩难懂了。他皱起眉头，不过很快他又舒展开来。既然自己这个优等生都觉得难，其他人应该也没什么两样，仿佛是在验证他的想法。他看向周围，大多数做到文言文的考生都在皱眉沉思，有的还挠头抓耳，一副焦躁的模样。他欣慰的点点头，只要在其他题拉开分数就行了。可是当他将目光看向前桌时，他直接愣住，这这家伙写完作文了，而且而且已经做到了文言文。他偷偷观察一阵，发现刘川并不是在乱答题，虽然不想承认，但他也觉得冰城一中的第一应该不会乱写。看着前桌奋笔疾书做着文言文，丝毫没有停顿，仿佛在看到题目的一瞬间，脑海中就已经想出了答案。什么晦涩难懂，什么刁钻难。题似乎对刘川来说都不存在，这是什么脑素与知识涵养，简直就是怪怪物。他浑身颤抖，感觉数十年来支撑着他考下去的信念轰然倒塌。他知道这是见证了真正的天才之后，考心即将崩碎的表现。他赶紧收敛心神，准备继续答题，可是握笔的双手却是不住的抖个不停，如在筛糠。刘川哪里不知道自己就是随随便便答个题都有这么大的影响，他
小川哥温柔鼓励，背着他跑的画面映入脑海。楚又鱼不禁嘴角微微翘起，绽放出了比之樱花还要美丽的笑容。小川哥一辈子不分开的承诺，像是温柔细心的花匠，将名为紧张的野草一一拔除。还有那句考好了有奖励的话语，让楚又鱼有些开始期待起来。不知不觉之间，楚又鱼内心开始锚定下来，眼神渐渐坚定。翻开试卷，咦，这些题好像有些熟悉，自己是不是做过？越看楚又鱼越是惊讶，题目好像都是在小川哥的讲义上见过的，而且还被小川哥悉心指导讲解过。这时，楚又鱼似乎明白了什么，心中渐渐被一股暖流包裹。很快，考生起立，停止答题的广播声响起。第一场名为语文的战役结束，考生陆陆续续从战场上退了下来。刘川伸着懒腰，随手带上文具，漫不经心的往教学楼外走。遇上意中的熟人，就会被拉着询问选择题之类的答案。如果答案和刘川不一样，他们还会爆发出一阵痛心的哀嚎。刘川有些好笑，怎么自己都快成了标准答案了？好不容易摆脱了这群人，终于走出教学楼。此时已经是十一点，日头快到最烈的时候，夏日的阳光像是一把烈火焚烧着大地。楚又于安安静静的站在一棵香樟树下，这棵香樟树已经有些年头了，据说是首任校长种下的，迎接送走了大批学子，树干极其粗大，正是夏季枝叶繁密之时，毒辣的阳光经过树叶的缝隙洒下星星点点，微风拂过，发出簌簌的声音。楚又于被风扰乱的发丝瞥到耳后，一双水汪汪的桃花眼正正的望着教学楼的出口，在看到小川哥的一瞬间，笑容不经意间绽放出来，两个可爱的梨窝在阳光的星点下熠熠生辉。周围路过的考生本就有意无意的在瞄着树荫下的美少女，在楚又于笑出来的一瞬间，一群人都看得吃了。阳光、树影、微风，还有那个如同宝藏的女孩，组成了一幅绝美的画卷，如同初恋般美好。十八岁的少年本就是洋溢着青春热血气息的时候，好几个自信的男孩跃跃欲试，准备上前询问联系方式。不够自信的也就将这幅画藏在心里，期待着下一次邂逅。刘川也看见了楚又于，他微笑着走过去，自然的举起手，捏住了他笑意盈盈的脸蛋。看见这一幕，少年全部偃旗息鼓，摇头遗憾离去。可能到死都不会说出那份纯真的心，这就是记忆中的青春啊！刘川没有理那些垂头丧气的少年人，笑着问道：“小憨包考得怎么样？”我我觉得还行，就是就是有些不确定。楚又于若声若气的答道，手指搅在一起，明显有点信心缺失。他虽然发挥的不错，不过由于谨慎的性格，还是不太放心。这次考试可是决定了他和小川哥能不能上同一所大学，当然很是重视。楚又于不敢把话说的太满，给小川哥增加期望值。如果最后成绩出来没考好，会引起小川哥更大的失望的。刘川揉着楚又于的脑袋，安慰说道：“有我的特别版讲义和贴身指导，拿出点自信来啊，小憨包，我可是很相信你的哦。”楚又于抬起头，还没等他说些什么，刘川又温柔的说道：“而且放心吧，不管你考到哪，我都会陪着你。”顿了顿，刘川眼神柔情似水的接着说：“因为有你的地方才是我的青春啊。”楚又于愣了愣，仿佛有一股名为小川哥的暖流冲碎了他不自信的壁障，然后又缓缓流过四肢百骸，最后归于心。田，他抿着樱唇，眼神里的情意都快溢出来了，桃花眼渐渐有了一丝润泽，闪动着光点。楚又于主动且大胆的抱住刘川，偏着头埋在刘川的胸膛，柔声道：“谢，谢谢你，小川哥，我会加油的。”蝉鸣更盛，微风徐来，成长起来的落叶也开始了一场名为旅途的冒险。树荫下光影错错，两人就这样静静的抱着。刘川轻轻嗅着楚又于发丝间的淡雅的洗发水味，还有小汉包身上若有若无的少女清幽之气，他举起手摘下掉在楚又于肩上的香樟叶，开口说道：“好了，先去吃饭吧，下午还有考试。”嗯，楚又于松开手，低着头，有些不敢看刘川，他刚。才真的很感动，小川哥总是能明白自己的心意，而且及时给予回应，以至于他都没多想，就在大庭广众之下抱住了小川哥。楚又于脸蛋红扑扑的，刘川也不知他是在怀里闷的，还是因为害羞，他只是想了想，自然而然的牵起小憨包的手，十指相扣，缓步往食堂走去。楚又于向的小媳妇跟在后面，对于接下来的考试已经有了更多的信心和底气。第二场数学，这是刘川和楚又于的强项，因为有了小川哥的鼓励，楚又于头脑非常的清晰，而且有大量的讲义原题，做起来毫不费力，他眼神坚定，这次绝对能考好。刘川仍然是老样子，快速做完睡大觉，虽然有监考。老师来提醒，但看到了刘川满满当当的解答题之后，也不再去管。考完数学之后，二班的同学聚在一起，交流着各自的答案。遇到有争议的就寻求刘师，徐红也在。他摇了摇头，感慨道：“这些兔崽子都快忘了自己是班主任加数学老师了。”不过他心情不错，因为班上的学生都很自信，应该考得可以。高考第一天也很快过去。第二天一早，楚又于带着早上亲自蒸的包子，还有家里的破壁机打的豆浆，下了楼，看着小川哥吃完之后，被小川哥夸赞的不好意思。今日也是幸福的一天，最后一天考试，加油！楚又于内心说道。上午文综，下午英语，都没出什么意外。楚又于。越来越进入状态，将难题一一攻克。随着考试广播，考试结束，请停止答卷的女声传来。高考这一场战役算是终于结束了。考场教学楼外挤满了人，声音嘈杂。哎，今年的题也太偏了，就是好难。数学第一道选择题就把我难住了二十分钟。我觉得还好，有人欢喜有人愁。刘川听着周围的议论，摇摇头。这次高考的难度确实比历届要高，不过对他来说都不算是，总算是结束了，可以稍稍期待一下和小憨包在一起的大学生活了。想到这，他牵起楚又鱼的手，问道：“怎么样？刚才楚又鱼出来的时候，神秘兮兮的。刘川也不知道他到底是没考好还是考。”不错，楚又于踮起脚尖，附在刘川的耳朵旁，带着一丝雀跃，轻声说道：“我应该可以，可以和小川哥上同一所学校了。”听到这话
忽然抬起头，一双水汪汪的桃花眼真诚的扑闪。虽然声音弱弱的、糯糯的，可这是他的心底话。有小川哥，真的就够了，我才不管呢。走啦，看在你表现不错，给你个大大的奖励。流川说着，不由分说，霸道的牵住楚幼鱼的手指，好好吗？背着往前走，楚幼鱼白皙的俏脸微微泛红，他偷偷回头望向后面的教学楼，那有些老旧的教学楼是他青春的起点，也是爱情萌芽的地方。走快点，不知道还赶不赶得上。流川忽然说，好吗？楚幼鱼收回眼神，目光坚定羞涩的看着小川哥的背影，默默的加快了脚步。高考刚结束，天色尚早，夕阳将云层染红，蒸腾的地气缓缓在消散。虽然还是很热，但挡不住更加热情似火的家长们。冰城一中外车水马，翘首以盼的家长和轿车向校门口堵得水泄不通。流川拉着楚幼鱼出了校门，好不容易挤出围拢的人群，两人相视一笑，或许是终于高考完的原因。虽然冰城一中附近的道路明明比以往要繁忙热闹，但流川和楚幼鱼却感受到了一股特别闲适轻松的气息。小憨包，走吧。嗯，楚幼鱼牵着小川哥的手，内心安定且幸福。两人并排走在一起，斜阳照在楚幼鱼的侧脸，将一张动人心魄的脸蛋照得熠熠生辉。楚幼鱼嘴角噙着笑意，走路的步伐透着欢快雀跃，偷偷瞧了一眼身边的小川哥，他不禁想到：终于，终于要开始了吗？充满幸福的未来。他在接触到小川哥之前，从来未曾设想过的生活，感觉像是阳光下的泡影般，那么的不真实。楚幼鱼紧紧地握住小川哥的手，回想着一起走来的点点滴滴，感觉到旁边是真实存在的小川哥，他才将内心的不真实感驱散。桃花眼眯成了一条缝，两个梨窝可爱极了，不由得开始期待起和小川哥在一起的大学生活。不一会儿，流川就带着楚幼鱼来到了车子旁边。高考这几天都是流川开车接送的，为的就是让小憨包能在车上多睡一会儿，而且开了空调也凉快，能保证高考有更好的状态。上车，这次要去的地方有点远。流川回头笑道：“好好吗？”楚幼鱼没有多问，只是呆呆的点点头。反正和小川哥在一起也不需要他过多思考，每次都是小川哥将一切安排妥当了。楚幼鱼觉得自己都快被宠得憨憨的了，都怪小川哥。哼，不过不过好幸福。楚幼鱼打开车门，非常自然的就坐上了副驾驶。其实他自己都没发现，不知何时已经像是一个妻子似的。等到楚幼鱼系好了安全带，流川说了一句：“坐稳了。”便开车出发了。车开了很久，不过流川的驾驶技术很好，楚幼鱼并没有感到疲倦。两边的景物倒退，行道树，道旁的人，相对行驶的车，消失又出现，好似没有尽头。楚幼鱼呆呆的靠着座椅，将头偏向车外，一眨不眨的望着外面。天色略微暗淡下来，太阳也不见了踪影，只剩下余晖，温柔的给云层穿上了新衣，形成了绚烂的晚霞月牙，也在远处的天空露头。鸟雀也叽叽喳喳卷归林，车内没有开空调，带着点热气，又有些清凉的风从车窗外吹进来。楚幼鱼嘴角微翘，风扑打在面上，乱把发丝揉碎，刘海飞舞之间露出一双水汪汪的桃花眼，其中星光点点，透露出的是前所未有的幸福与安定。看到这一幕，刘川不由一笑，心里最深处的记忆涌上来。他要带楚幼鱼去游乐园，这其实是他上一世的遗憾。上一世，在楚幼鱼因为抑郁症去世的前几天，他们就说好要去游乐园玩。那时他忙了一天，刚下班回家，楚幼鱼就满心欢喜的凑上来，说着想要他带他去游乐园。他本来不以为意，工作已经够累了，根本没发现楚幼鱼眼睛深处的哀伤与抑郁。心说都这么大的人了，怎么还这么幼稚？不过在看到啊，楚幼鱼天真的眼神时，他还是心软了，满口答应。没想到最后两人还是没能一起去成游乐园。现在想来，那时的楚幼鱼抑郁的病情已经越来越重，只有在看到他的时候。才展露笑容，约着去游乐园，可能就是在最后，想要和他有一段美好的记忆。但是病情的折磨已经让楚幼鱼等不到那一天了，这是流川心中最深处的遗憾。自从重生以来，他一直希望能治愈小憨包，保护他不受伤害。现在小憨包内心的伤痛已经慢慢愈合，他也要履行当初的承诺，带他去游乐园。而且楚幼鱼现在的人生还是太过平淡单调，既然有了自己的家人，那就必须要变得更甜更充实才行。他不光要带楚幼鱼去游乐园，还要带他去听演唱会，去环游世界，把所有情侣做的事情，两个人能经历的事情全都经历一遍。他要让小憨包每一处记忆都是快乐的。幸福的高考之前，流川还没有时间这么去做。高考之后，这一切都可以慢慢实现了。不一会儿，流川的车行驶进了游乐园的停车场。下了车，楚幼鱼怔怔地望着前方，一个大大的摩天轮已经引入眼帘。他静静地矗立在一座小山之上，一部分被树木挡住，像是城市的眼睛，望着周围的大地。下面还有许多游玩的，如过山车、海盗船，但都不如这个直上云霄的摩天轮来的震撼。楚幼鱼捂着樱桃小嘴，一双桃花眼满满的都是惊喜。流川转过头，笑着问道：“这个奖励喜欢吗？”楚幼鱼愣了片刻，呆呆地看了一眼小川哥，心头一股暖流涌动，说。不出的感动。其实他很早就见过这个摩天轮，那是他小时候刚刚随着父母来到冰城，在进入冰城的路上，他就看到了那只如同眼睛般的摩天轮。那时他小小的内心就对这个巨无霸产生了极其强烈的向往。如果能坐上去看一看周围的风景就好了，一定很漂亮。这是小小的楚幼鱼内心的想法。他央求着爸爸带他来。爸爸虽然答应了要一家五口一起来，可是后来爸爸没有了，妈妈也没有了，他只剩下妹妹和奶奶。想到这，楚幼鱼眼神中闪过一丝晶莹，吸了吸鼻子，不让闪烁的泪花流下。虽然对爸爸妈妈很是想念，但此刻楚幼鱼非常的开心，那是小时候的愿望。将要实现的激动，喜欢最喜欢了。楚幼鱼忽然踮起脚尖，一把抱住了小川哥，将心中的感动与其他莫名的情绪
你喜欢就好，以后我们经常来玩就是了。其实刘川也没想到，楚幼鱼还有这么孩子气的一面，简直像是个小女儿一样。真真的，楚幼鱼眨了眨眼睛，抬头有些俏皮的问道。刘川一指弹在楚幼鱼光洁饱满的额头上，笑意满满的说道：“当然是真的，我还会骗你不成？”楚幼鱼内心开心不已，再一次将头抵在刘川的胸口，幸福的呢喃着：“小小川哥，你真好。好了，我知道我很好，但也不用一直抱着我吧。”周围的人还以为你是我女儿呢。刘川忍不住逗弄怀里的小猫咪，楚幼鱼心中一颤，赶紧推开刘川站好，脸色嫣红如血，偷偷瞧向周围。此时停车场已经没啥人了，他嘟起樱桃小嘴，轻轻捶打刘川的肩膀，诺声诺气的说道：“小小川哥，你又骗我，就知道欺负人。哼，不不理你了。”说罢，楚幼鱼摆出生气的模样，两旁的脸颊像是嘴里塞满食物的松鼠一样鼓起，转过身小步往游乐园走去。刘川笑意盈盈的追上耍小性子的楚幼鱼，牵过他的手，做出告饶的动作。好了好了，我错了，求公主大人不计小人过，饶了小的一回。耍小性子的小憨包在他的眼里也是那么可爱，这可是在以前的小憨包身上瞧不见的。楚幼鱼没有挣脱刘川的手，而是紧紧的握住。他当然不是在真的生气，只是有些害羞。刚才抱了小川哥这么久，才故意这般。刚才转过身的一瞬间，他就有些后悔，怕小川哥以为他变得任性了，而不再和他在一起。走吧，我们去玩游乐场的项目，先去旋转木马怎么样？刘川低着头问道。嗯，我听小川哥的。楚幼鱼一阵轻松，还好小川哥追过来了，不然他都不知道该怎么办才好。两人不一会儿来到游乐园售票处，买了通玩票。刘川拉住楚幼鱼，在人群中穿梭，因为今天是假期，加上冰城只有这么一个游乐园，来玩的人还蛮多的。旋转木马排队处，刘川和楚幼鱼手牵着手，楚幼鱼满眼小星星的望着旋转跳跃的木马，优美的音乐传来，木马上面的环佩叮当作响。小时候，他梦想着成为白雪公主和英俊的王子，骑乘着白马一起浪漫的漫步草原，穿过森林。楚幼鱼偷偷的望了一眼身边的小川哥，心里开心且幸福的想到，这就是他的白马王子了吧？快，两人就通过检票，各自骑上了一匹木马。楚幼鱼沉浸在快乐之中，纯真的笑容挂在脸上，他好久没有这么无忧无虑的笑过了。刘川也笑着望向楚幼鱼，只要小憨包觉得开心，那就是值得的。玩旋转木马的大多是小孩子，刘川和楚幼鱼在这里显得有些显眼，周围的家长们一眼就看见了这一对情侣，好漂亮的女孩子啊，而且男孩子也很帅，好般配，还穿着冰城一中的校服，不会是刚高考完就来玩的吧？真浪漫，你这死鬼当年追我，连一束花都不肯送，更别说游乐园玩了。人群中说着说着，就有女家长开始对着丈夫埋怨起来，引来一阵欢笑声和丈夫的告饶，人群都对刘川和楚幼鱼这对郎才女貌的情侣充满了善意，毕竟人对美好的事物都有着追求。两人玩完旋转木马，又去玩过山车，听着过山车上传来的尖叫声，楚幼鱼不由得有些害怕，小脸上布满了紧张的情绪。他拉了拉刘川的衣角，弱弱的央求道：“小小川哥，要不要不还是别玩了吧？”刘川哈哈大笑，逗道：“小憨包，你不会是害怕了吧？这可是儿童向的过山车，这个过山车可能也就比山城的轻轨要刺激一点，没有那种极其大的起伏落差，才才没有。只是只是，楚幼鱼绷着脸蛋，逞强道：没有，那还等什么？刘川连拖带忽悠，拉着楚幼鱼就坐上了车厢里，一直到启动，楚幼鱼都一直死死的抓着刘川的手，他双腿并拢，脚趾扣紧，一副慷慨赴死的模样。看到小憨包的样子，刘川很是好笑，不过还是伸出另一只手刮了刮楚幼鱼小巧的穷鼻，柔声安慰道：好啦，害怕到时候就叫出来，而且我会一直在你身边保护你的。我我才不害怕脸。楚幼鱼有些颤抖着说：我我很坚坚强的。对，楚幼鱼呀，楚幼鱼，你现在已经很勇敢，他不想在小川哥面前露怯，再变回以前软弱的样子，不停的在心里打着气。工作人员检查完安全事项，然后随着广播，小朋友们，棉花糖号列车出发喽，请做好准备。的声音响起，列车发出呜呜的汽笛声，缓缓从轨道上滑走。楚幼鱼一声尖叫，紧紧闭着双眼，手指都快将刘川掐出了血痕。耳边的风轻柔的撩起楚幼鱼的发丝，他的脸蛋因前方的未知而紧张的充血，变得红扑扑的。刘川在旁边叫道：“小憨包，快睁眼，一点都不恐怖，不，不干。”楚幼鱼弱声弱气的答道：“真的。”楚幼鱼内心挣扎了一阵，感受到确实进入一段平缓的路段，风也没有那么急，这才缓缓睁开眼睛，桃花眼一眨一眨，咦，好像是没这么可怕。楚幼鱼松了一口气，放松下来。刘川也在感叹：“不愧是棉花糖号，完美诠释了什么叫缓如流云。不过还是有几个急弯和连续起伏，但对于他来说都是不痛不痒。”楚幼鱼最后也起了玩心，不再害怕。随着棉花糖号的下落，张开双臂，迎着风畅快的叫着，像个小孩，享受着过山车的乐趣。夜渐渐深沉了一些，月亮出于东山，洒下柔和的清辉。刘川又带着楚幼鱼玩了其他很多的项目，比如进鬼屋时，楚幼鱼整个人都挂在了刘川的身上，还有射击游戏、碰碰车等等。楚幼鱼玩的非常的尽兴，脸上的笑容就没有停过。刘川撩起他因为薄汗而粘在脸庞的发丝，看到小憨包如此纯真的笑容，心头有些动容。他还从来没见过小憨包这么轻松且开心的效果。不管是上一世还是这一世，高考结束意味着很多事情都结束了，自己可以彻底接管小憨包的人生。他希望这样的笑容能永远挂在小憨包的脸上。